நண்பர்களே ஏடிஎம் ரொமான்டிக் தமிழ் நாவல்ஸ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நாம கேட்க போற கதை ஏடிஎம் சூப்பர் ஸ்டார் ஆதித்யன் அவர்களின் காதல் சுகமானது வாசிக்க போறது நான் உங்கள் ஜானு கதைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இங்க யாராவது குட்டிஸ் இருந்தீங்கன்னா போய் ஹோம்ஒர்க் எழுதுங்க நாளைக்கு மிஸ் திட்டுவாங்க என்னடா இப்படி சொல்றேன்னு பாக்குறீங்களா இது ஒரு அடல்ட் கண்டென்ட் ஸ்டோரி ஸோ பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே உள்ள யாரும் இந்த கதையை கேட்க வேண்டாம் திருமணம் ஆனவர்களா இருந்தா இன்னும் பெட்டர் ஓகே சில்லம்ஸ் இப்பவே டிஸ்கிளைமர் போட்டுட்டேன் அப்புறம் ஜானுக்கா நீங்க ரொம்ப மோசம் எனக்கு ரொம்ப வெக்கமா இருக்கு கதையை கேட்கறதுக்கு அப்படின்னு யாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா இப்ப வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் காதல் சுகமானது அத்தியாயம் ஒன்று இங்க பாரு தேஜு நாங்க சொல்றபடி செஞ்சா நம்ம கடன் அடைஞ்சிரும் நிம்மதியா இருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு மறுப்பு சொல்லி நேரத்தை போக்காதே தாய் மணிலா லேசா எரிச்சல் மேவிய குரலோடு வலியுறுத்த அக்குடும்பத்தின் மூத்த மகளான தேஜஸ்வினி முகத்தை உருன்னு வச்சு எங்கேயோ பார்த்து நின்றாள் தந்தை ராஜா பதரும் அதிசயமாக கூட இருந்தார் நல்ல விஷயம் சொல்ல இருவரும் சேர்ந்திருந்தால் பரவாயில்லை என்னதான் இனிப்பு பாகில் முக்கி விஷயம் சொன்னாலும் ஒருவனை ஏமாற்றி சொத்து பிடுங்கி நம் கடனை அடைப்பதா சரியாக படவில்லை நத்தை வயிற்றில் பிறந்த முத்துக்கு கொஞ்சம் கூட இந்த பொண்ணுக்கு நன்றி இல்ல நெய்யும் வெண்ணையும் கொடுத்து எப்படி எல்லாம் பார்த்து பார்த்து வளர்த்தேன் எங்க இருந்து பணம் வந்துச்சு கடன் வாங்கித்தானே தின்னோம் இப்ப கேக்குறவனுக்கு கொடுக்கணும்ல அம்மா புலம்ப படிப்பு வீடு பற்றி மட்டுமே தெரிந்த தேஜுவுக்கு மலைப்பு தட்டியது செஞ்சோற்று கடன் என்றதும் இன்னும் ஒரு வருஷம் பொறுங்க படிப்பு முடிச்சுட்டா ஜாப் கிடைக்கும் என்னைக்கு அது வர்றது ஏப்ப விட்டுட்டு இருப்பது எனக்கு இப்பவே பணம் வேணும் இல்லைன்னா சோத்துல விஷம் வச்சு முதல்ல இந்த ஆளுக்கும் அவன் அம்மாவுக்கும் அடுத்துதான் நம்ம மூணு பேருக்கும் ஊட்டியில் படிக்கும் சுஜனியையும் இழுக்க நொண்டே போனால் தேஜு அம்மா முதல் முறை இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றா பணம் இருந்தால் தம் பெற்றோர் போல ஆடம்பரம் செய்ய இந்த உலகத்தில் இல்லை தேஜுவை தேவதையாக அலங்கரித்து பார்ட்டிக்கு அழைத்து செல்வதே இதுவரை பிரதான வேலையாய் இருந்தது இவர்கள் இருப்பது பெரும் பணக்காரர்களின் வில்லாஸ் நிறைந்த பகுதி போவதும் ஓரளவு தெரிந்தவர்களே அதனால் ஒரு மெல்லிய புன்னகையோடு தன் வயதினரோடு சேர்ந்து அமர்ந்து விடுவாள் இருக்கவே இருக்கு செல்லு ஒரு கேம் தொட்டால் முடிக்க பார்ட்டி முடிய சரியாக இருக்கும் சாப்பிட என்றால் ஒரு ஜூஸ் ஒரு ஸ்வீட் என்று தொட்டு வச்சிட்டு ஓடி வந்துடுவாள் முழுசா சைவம் அவள் அதனால் வெளியில் எங்கும் சாப்பிட பிரியம் கிடையாது இன்னொன்று தான் சாப்பிடுவதை யாரும் பார்ப்பது சுத்தமாக பிடிக்காது வெட்கம் நாணம் மடம் பயிர்ப்பு மொத்தமும் குத்தகை எடுத்தவள் மேகேஷ் தான் மாப்பிள்ளை என்று சொல்லி சொல்லி வளர்த்தீர்கள் இப்போ புதுசா வேற ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறேன் என்றால் பாவம் இல்லையா அவன் இதை அவன்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம் ஷார்ஜாவில் தானே இருக்கான் இங்க எல்லாத்தையும் எடுத்த பின்பு அவன்கிட்டே போயிரு முடிஞ்சது மணிலா வெடுக் வெடுக் பேச்சால் திட்டம் சொல்ல அதுக்கும் தந்தை என்பவர் சும்மா இருக்க ஆமாம் என்பதாகவே பட்டது தேஜுவுக்கு அப்போ ஏற்கனவே இருவரும் பேசி வச்சு உள்ளே தள்ளத்தான் இன்று நம்மிடம் வந்திருக்கு ஹம் கடன் கடன் நமக்கு எவ்வளோ கடன் இருக்கு தாய் சொல்ல எப்படி இவ்வளோ வந்தது தேஜு கொரோனா வரவே எட்டு மாசம் பிஸ்னஸ் டல் நமக்கு தர்றவங்க கை விரிச்சாச்சு நாம தர வேண்டியவங்க நெருக்குறாங்க தங்கள் வீட்டில் நடக்கும் வீண் பார்ட்டிகள் பற்றி கணக்கு வரவே இல்லை சரி அந்த ஆளை ஏமாத்துறதையும் நீங்களே சொல்லிருங்க அப்படியே செஞ்சிருவோம் நாளைக்கு காலையில் ரெஜிஸ்டர் கல்யாணம் நீ இப்பவே நல்லா தூங்கிரு காலையில அம்மாவே ட்ரெஸ் பண்ணி விடுறேன் ராஜேஸ்வரி அம்மா உனக்கு எல்லாம் தந்திருக்காங்க முகத்தில் ஒரு அருளும் இல்லை ஒளியில் பிறந்தவளுக்கு எப்பேற்பட்ட காமுகன் என்று பேர் வாங்கியவனை திருமணம் ஒரு ஏழை பெண் கூட பண்ணிக்க மாட்டாள் நம்மை கிணற்றுக்குள் தள்ளுகிறார்கள் இது முழுக்க முழுக்க கொலையே வெம்பினாள் அம்மாவை பார்க்கும் போதெல்லாம் கெஞ்ச பேருக்கு தாண்டி நீ சும்மா பொம்மை போல இரு கையில் கிடைச்சத வாரிட்டு வா ஓடிடுவோம் எனக்கு மட்டும் இஷ்டமா பாதி கிழவனுக்கு உன்னை கொடுக்க கிட்டையே விடாதே பெண்களிடம் போகக்கூடாது நீ முதல்ல திருந்து நாடகம் வை அவன் எங்கே திருந்த போறான் இதே சாக்கு வச்சுட்டு வெளியில் வந்துரு மேகேஷ் தான் உன் புருஷன் இவன் சும்மா உம் பெருமூச்சு விட்டாள் தேஜு ஏதோ எங்கோ தவறாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் ஒன்னும் புரியல மனசாட்சி இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் ஓடிரு எங்காவது என்று சொன்னது எங்கே போவேன் 
ஓரிடமும் தெரியாது அம்மாவிடம் ஒரு தயாரிப்பாளர் சினிமாவில் நடிக்க உங்க பொண்ணை அனுப்புறீங்களா கேட்டப்போ இல்லைங்க அவளுக்கு நிச்சயம் ஆகிட்டது மாப்பிள்ளை அப்ராட்ல இருக்கான் வந்ததும் திருமணம்தான் போன வருஷம் இவள் முன்னே நடந்த உரையாடல் பணம் மட்டுமே குறி என்றால் அம்மா அன்னைக்கு நாசுக்காய் அந்த வாய்ப்பை விலக்கி இருக்க மாட்டார்கள் இன்று நிலைமை மாறி விட்டது போல சோகமாகவே தூங்கினாள் காலையில் சுஜனையும் வந்திருக்க தங்கையை பார்க்கவும் ஓரளவு முகத்தை சீராக வைத்து கொண்டாள் யாருக்கா மாப்பிள்ள சொல்லு சொல்லு என்று கழுத்தை கட்டி தொங்க ஆறு சார் யாரு நமக்கு அடுத்த அந்த பெரிய வீட்டுக்காரங்களா ஆமா சுஜி சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப நல்லவங்க அவங்க இனி எனக்கு அவர் மாமாவா ஆறனை பற்றி முதல் முறை நல்லவங்க வார்த்தை தங்கையிடம் இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படித்தான் சுஜிமா தன் குட்டி குண்டு தங்கை கண்ணம் கிள்ளி தங்கைக்கு அக்கா இன்னொரு தாய் அல்லவா தானாக பெருகும்ல பாசம் ஒரு இரவுக்குள் இவள் வேறு திட்டம் தீட்டிட்டா சமயம் கிடைக்கும் பொழுது அதை செயல்படுத்தவும் நினைத்தாள் நினைப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் தெய்வங்கள் எதற்கு நம்ம வீட்டை விட அவங்க வீடு எவ்வளவு பெருசு தெரியுமா வா நீ செம்ம லக்கிக்கா இனி லீவுக்கு வந்தா உன் கூட தான் இருப்பேன் தாராளமா வா அந்நேரம் அணிகளின் உடைகளோடு மணிலா வந்து விட்டார் இவர் வடக்கத்தி பெண் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து முழுக்க இந்த ஊர் வாசியாகவே மாறியவர் தமிழ் தந்தையின் இரத்தம் இருந்தாலும் பெண் குழந்தைகள் ரெண்டும் தாயின் வெண்ணெய் நிறமே பெற்றிருந்தனர் மணிலா அலங்காரம் செய்வதில் ரொம்ப ரசனை பத்தே நிமிடத்தில் மகளை ஜவுளி கடை பொம்மையாக்கி ரெடி பண்ணிவிட அதன் பிறகு தேஜு அவர்களின் கை பாவையாகவே மாறிவிட்டாள் இதுவரை அவள் எட்டி கூட பார்த்திராத மாளிகையில் தங்கள் கார் நுழைய அப்படி ஒரு பிரம்மாண்ட அலங்காரம் வெல்வெட் கம்பள பாதை ஒன்று இவளுக்காக விரிக்கப்பட்டிருக்க பூ மாறி இவள் நடக்கும் பாதையெல்லாம் கொட்டியது வாசலில் நின்று பெண்கள் ஆரத்தி எடுக்க ஒரு நடுத்தர வயதான பெண் எங்க அக்கா போட்டு அழைச்சு வர சொன்னா என்று வைர காப்பு இவளின் கைகளுக்கு போட்டி அவரே அழைத்து வீட்டினுள் செல்ல மூன்று மண்டபங்கள் சேர்ந்த ஒரு ஹால் அதில் மனமேடை மிக முக்கிய விஐபிக்கள் மட்டுமே அவர்கள் அமரவே சிறப்பான மகாராஜா நாற்காலிகள் குளிந்திருந்தவள் லேசா மேலே நிமிர்ந்து பார்த்தாள் கண்ணிக்கே இவ்வளோ ரிச்னஸ் எதுக்கு ஒருத்தையை பலியாடு ஆக்கவா இந்த கல்யாணத்தை விட்டு எப்படி வெளியில் வர முடியும் அம்மா சொல்வது சாத்தியமா ஒரு பொம்பளை பொறுக்கிக்கு எதுக்கு இந்த அப்பாவை பொண்ணை கட்டி வைக்கிறீங்க கேட்காத இக்கூட்டத்தை மதிக்கவும் வேணுமோ மாப்பிள்ள வந்தாச்சு நீயும் போ தேஜா யாரோ சொன்னார்கள் அந்த பெண்கள் பின் சுற்றும் மாயவனை பெண் ராசிக்காரனை ஆரன் கிருஷ்ணாவை கிஞ்சித்தும் நோக்கவில்லை பெண்ணவள் இவன் என் கணவன் அல்ல அல்ல யாவோ மாயை மாயை கெட்ட கனவு பைத்தியமாக ஜெபித்து கொண்டிருந்தால் தேஜு இந்த பொண்ணா என்னை குடும்பத்தில் கட்டி போட போவது பல கேவலமாக உதட்டை சுழித்தான் ஆரன் இரு பக்கமும் கூர்முனை கொண்ட ஆயுதம் வன்முறை மட்டுமல்ல காதலும் யார் தொட்டாலும் காயம் உறுதி காயங்களும் சுகமாய் இருப்பது காதலில் மட்டுமே நினைக்க நினைக்க இனிப்பு தரும் விஷம் அது அத்தியாயம் இரண்டு மந்திரங்கள் ஓத ஓத இதெல்லாம் வீணே என்றுதான் பட்டது தேஜுவுக்கு கோம புகையின் நெடி கண்ணை உறுத்தி தொந்தரவு செய்து தலை வலியும் கொடுக்க ஏற்கனவே உம்முனு இருந்தவரின் முகம் இன்னும் சுண்டைக்காயாக போச்சு யாருக்குமே இப்படி ஒரு முகம் இருக்காது மனக்கோலத்தில் சுற்றி சுற்றி வீடியோக்கள் போட்டோகிராஃபர்கள் என்று வளைத்து வளைத்து ஜோடிகளின் ஒவ்வொரு நொடியையும் பதிவு பண்ண ஆரன் ஒரு பேரரசனின் கம்பீரத்தோடு அலட்டாத அமர்ந்திருக்க இவள் தான் திருசங்கு சொர்க்க மனநிலையில் சங்கடப்பட்டு கொண்டிருந்தாள் யாராவது வந்து காப்பாற்றுங்களேன் மேகேஷ் போல நார்மல் மணமகன் போதும் ஆசைகள் அளவோடு ஒருவனுக்கு ஒருத்தி இவனுக்கு நாடக கல்யாணம் என்றாலும் நான் வேண்டாமே ரொம்பவும் நொந்து கொண்டாள் அக்கா சிரிக்கா இன்னும் அழகா இருப்ப சுஜி காதுக்குள் வந்து சொல்ல தானாக புன்னகை வந்தது அவளுக்காய் அதற்கு பணம் கொடுக்கணுமோ உங்க அம்மாவுக்கு பக்கத்தில் ரகசியம் பேசுபவன் போல ஆரன் நெருங்கி பக்கமாய் பேச பேச்சுக்கும் நெருக்கத்துக்கும் மிரண்டாள் தேஜு ஒரு செகண்ட் தான் அப்புறம் எப்பவும் போல ஓவிய முகம் வைத்து கொள்ள முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் வாழ்த்துக்கள் பொழிய முறைப்படி தாலி கட்டினான் வரண் ஆரன் கிருஷ்ணா வயது முப்பத்தி நான்கு தேஜஸ்வினி வயது இருபத்தி ஒன்று 
இவன் ஒரு வண்டு அன் நன்று எப்படி குண்டுக்குள் இருப்பான் கல்யாணத்திற்கு வந்திருந்த பல பெண்கள் அலற பணம் இருந்தால் போதும் போல அழகும் குணமும் சேர்ந்த பெண்ணை கட்டிக்கலாம் போல தேஜா அம்மாவிடம் எப்படியெல்லாம் கேட்டும் மதிக்கவே இல்லை அந்த பொம்பளை இவனுக்கு கொடுத்திருக்கு பாரு ஒத்த பையன் ஆயிரம் கோடிக்கும் மேலான பரம்பரை சொத்து கிறிஷும் பெண்களிடம் வீக்னஸ் இருந்தாலும் தொழிலில் தங்க பெட்டி இளம் ஆண்கள் பக்கம் புகைச்சல் தாலி கட்டி முடித்தவுடன் ஆறன் கைகள் இவளை தீண்ட உயிர் சிலிர்த்தால் இளையவள் இது என்ன மாயம் இவ்வளோ நேரம் அவன் கைக்குள் தன் கையை பொத்தி வைத்து வேதியர் மந்திரம் சொன்ன பொழுது வராது ஷாக் இப்போ என்னாச்சு அரண்டால் தேஜு சம்சாரம் அது மின்சாரம் பேபி விழா பொறுப்பாளர்கள் வந்திருந்த விருந்தினரை நெறிப்படுத்த இவர்கள் இருவரும் சென்றது சொர்க்கத்தை ஒரு அறையில் நிர்மாணிக்க முடியும் செஞ்சு வச்சிருந்தான் ஆரன் தன் தாய் ராஜேஸ்வரிக்காக முழுக்க மருத்துவ உபகரணங்களில் இருந்தார் அங்கிருந்த டிவியில் திருமணத்தை கண் குளிர கண்டு இவர்களுக்காய் வாசலை ஆவலாய் பார்த்திருந்தது அந்த அன்பான ஜீவன் இளமையில் அழகாய் இருந்திருப்பார் என்பதன் எச்சங்கள் அவர் முகத்தில் இன்னும் இருந்தது ஆரன் தாயின் பாதத்தை தொட்டு வணங்க இவளும் கண்ணில் ஒற்றினால் தானாய் செய்ய தோணியது அவர்களை பார்த்ததும் ஆரனின் சித்தியை அவர் அழைக்க அவர் ஒரு பெட்டியை ராஜி கையில் கொடுக்க இவளை செய்கையில் அழைத்து கழுத்தில் போட சொல்ல இப்பொழுது வைர ஆரம் மகளின் பின்னோடே வந்த மணிலா பிரமித்தார் வலையிலே பதினைந்து லட்சம் தேரும் இதை தனியே கணக்கு போடணும் அவர் திட்டத்தில் இதெல்லாம் நினைக்கவே இல்லை சோ மெர்சல் ஆகிட்டார் ராஜா ராசி கற்கள் கை மாற்றுபவர் தான் புருஷன் கண்ணில் காட்டிட்டா நொடியில் மதிப்பு சொல்லிடுவார் ஃபேக் டிசைன் செஞ்சுட்டு இது லவட்டி முதலில் அழுத்தும் கடன்களை அடைக்கணும் பெருமூச்சு விட்டார் மணிலா கடலுக்கு எப்படி அலைகள் ஓயாதோ அப்படியே மனித வாழ்விலும் கடன்கள் நாம் நினைப்பது போல அடங்காது திரும்ப திரும்ப வரும் தாய்க்கு ஓரளவு இந்த தத்துவம் தெரியும் மகள் சினிமா நாவல்கள் போல அந்த கடன்களை அழிச்சுட்டா லிவிங் ஹாப்பிலி நினைச்சிட்டு இருந்தாள் வயதுகளும் புதிது புதிதாய் ஏதோ கற்பித்து கொண்டேதான் செல்கின்றன உற்று கேட்போர் பாஸ் மிச்ச பேர் திரும்ப அரியர் எழுதுகிறார்கள் இளம் வயது தேஜுவுக்கு மைனஸே மக்களை எடை போட தெரியல அனுபவமில்லை சிறிது நேரம் ஆறனோடு ஒட்டி நின்று விருந்தினரை உபசரித்து ஓய்ந்த பின்னே மதியம் ஒரு அறையில் தனியாக ரெஸ்ட் எடுக்க விட்டார்கள் தேஜாவை அவரின் ஆறன் காதுக்கு இவள் இணையாக தெரிய கொஞ்சம் பெரிய ஹில்ஸ் போட்டு நின்று கொண்டிருந்ததில் ஆடுகால் சதை வலித்ததால் லேசாக நீவி கொடுத்தபடி படுக்க மனம் மற்றும் உடல் சோர்வில் தூங்கியே விட்டாள் யதார்த்தமாய் அவ்வரைக்கு வந்த ஆரன் அம்மா செலக்ஷன் தேஜுவின் பால்வடிய முகத்தை ஒரு நிமிடம் மூன்றி பார்த்து அதிலேயே நிலைக்க தலையை உதறி தன்னறைக்கு போய்விட்டான் அவன் டேஸ்டே வேற இப்படி இலசு சிலை பெண்ணெல்லாம் பிடிக்காது கொழுக்கு மொழுக்கு சதை பிடிப்பான பெண்கள் தான் இவன் கண்ணை ஈர்க்கும் அவர்களிடம் ஒரு இன்னசென்ஸ் உடைகளில் அலட்சியம் குண்டு கண்ணம் அபரிமிதமான அழகு வெகுளி பேச்சு இருப்பது இவனின் கண்டுபிடிப்பு உடம்பு குறைச்சு ஆடைகளை சிக்குனு போட்டு பணப்பு தெரிய அலையும் பெண்களிடம் வினை அதிகம் அறிவு இவனுக்கு அலர்ஜி சோ வேட்டைகள் ரேர் தான் நடந்துச்சுன்னா மூணு நாள் வச்சு செய்வான் நல்லா தீனி வாங்கி கொடுத்து அந்த குண்டு பெண்ணின் அங்கம் யாவும் பூரிக்க செய்து திரும்ப திரும்ப தேட வைப்பான் அதான் இவனை தேடும் பெண்கள் அதிகம் பகல் ஒன்று வந்தால் அதன் இணையான இரவு வருமே திருமணம் தாண்டி எந்த சம்பிரதாயமும் நடக்கல ஆரன் வீட்டிலேயேதான் தேஜு வைக்கப்பட்டாள் இவளின் முக்கிய ஐட்டம்ஸ் அவள் வீட்டிலிருந்து வந்தது இவள் ரெஸ்ட் எடுத்த அறையிலேயே வைக்கப்பட தாய் குளிக்க அனுப்பி இரவுக்குரிய அலங்காரத்திற்கு வெண் பட்டு முத்து செட் தலையை வகடெடுத்து வாரி முழுக்க முழுக்க மல்லிகை பூ தயார் செய்ய எதுக்கு அது மாதிரி உள்ளாடிகள்மா வசதியாவே இல்ல மறைப்பதை முக்கோணமாய் மறைத்து நூல்கள் பின்னி மணி தொங்க இவளை டார்ச்சர் பண்ணியது மேலும் கேளும் அவர் எப்பேற்பட்ட ரசிகர் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் போடு பிடிக்கும் அந்த ஆளுக்கு எதுக்கு பிடிக்கணும் கோபம் மூக்கு முன் வர சீறினாள் சொத்து வேணும்ல பின்னாடி அலைய விட்டாதான் தருவான் பாதி கொடு மீதி தெரியாது சொல்லு எனக்கு முழுசுமே தெரியாது கை கட்டி வேறு பக்கம் திரும்பி உண்மையாகவே சொன்னாள் தேஜு கண்ணில் ஈரம் 
முதலிரவு என்றால் எப்படி மனசு இருக்கணும் கால் தரையில் பாவக்கூடாது கொண்டவன் தூரம் இருந்தாலும் இங்கு உடல் அதிரணும் பார்வைகள் இரண்டும் கல்லாங்கோல் போட்டது போல சிக்கி தவிக்கணும் காதலன் ஆகர்ஷ தூரம் மயக்கம் கூடணும் எதுவும் இல்லை ஆரணை பார்த்தால் முரட்ட உருவமும் அழுத்தமான முகமும் தாய் சொல்வது போல ஏமாறும் டைப்பு போல இல்லை அவன் உள்ளதையும் பிடுங்குவான் போல மேகேஷ் மேலே இதெல்லாம் உண்டா அவனும் ஏது மந்திரங்கமாக பேசியதில்லை இவள் படிப்பு அவர்கள் எதிர்காலம் இங்கு ஒரே அழியாக வந்த பின் செய்யும் தொழிலுக்கு இவள் எப்படி உதவுவாள் என்ற எதிர்காலம் பற்றிய தொலைநோக்கு திட்டங்கள் பேசுவான் ஓ எவ்வளோ பொறுப்பு நினைக்கும் அளவுக்கு அவன் கற்பனை பூரா கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுவான் இவளும் அதை கேட்டு நல்ல வார்த்தைகள் சொல்லி வைத்து விடுவாள் ரொம்ப நார்மல் உரையாடல்கள் மட்டுமே அங்கும் மயக்கம் வரல இங்கும் வறட்சி யாராச்சும் எதையாச்சும் கொடுத்து பண்ணாதான் ஆகுமோ என்னவோ எனக்கு பெண்மை உணர்வுகள் உண்டா ஐயம் கொண்டாள் அறிவு ஜாஸ்தினா வளரத்தான் செய்யும் தேஜு ஹம் அந்த வயிறு நகைகளை எங்கிட்ட கொடு முதல் இரவு அறைக்கு அனுப்பும் முன்பு மகளிடம் கேட்டு வாங்கி கொண்டே தன் வீட்டுக்கு வெற்றி பெருமிதத்தில் சென்றார் மணிலா அந்த மூணு புட்பால் கிரவுண்டு சேர்ந்த ஒரு அறையில் கால் வைத்ததும் பிரம்மாண்டம் கண்களை அகலை செய்தது இவர்கள் வீடு புது பணக்காரர்கள் அவனோ பரம்பரை பணக்காரன் அது அறையிலும் எதிரொலித்தது பழமையில் புதுமையாய் எங்கே எங்க அம்மா தந்த சீதனங்கள் ஆரன் கை நீட்டி முதல் வார்த்தை இவரிடம் சர்வமும் ஒடுங்கித்தான் போனால் அந்த சித்திர பாவை அத்தியாயம் மூன்று பதிலாக முதல் வார்த்தையை பொய் சொல்லணுமா மெய் சொல்லணுமா திகைத்தால் அப்புத்தம் புது மணமகள் முகம் பொலி விழுந்தது எதுவுமே சரியில்லை என்பது கண்கூடு அம்மாவிடம் பத்திரம் பண்ண கொடுத்திருந்தேன் இதோ கொண்டு வர சொல்றேன் தன் செல்லை தேட அது அவள் முன்பிருந்த அறையில் இருக்க கதவை நோக்கி சட்டுன்னு செல்ல இட்ஸ் ஓகே காலையில் வாங்கித்தா உன் பேர் என்ன காலையிலா அது இருக்குமா சந்தேகம்தான் இப்போவே அம்மாவிடம் சொல்லிட்டா பாதுகாப்பாக இருக்கும் இவள் பலத்த யோசனையில் கால்கள் கீழே ஓடவே துடைக்க முகம் பதட்டத்துடன் இரத்த பசையின்றி வெளுக்க ஹலோ முகத்துக்கு நேரா தன் வலிய கரங்கள் விசிறி போல அசைத்து ஆரன் கவனத்தை தன் பக்கம் திருப்ப ஹா பேர் என்ன தெரியாதா நல்லா தெரியுமே உன் வாயால் கேட்கவே கேட்டேன் அவன் பார்வை பூரா இவள் முகத்தின் மீதே ஆராய்ச்சியாய் நோக்கி இருந்தது தேஜஸ்வினி நான் எப்படி கூப்பிட்டா உனக்கு பிடிக்கும் உங்க இஷ்டம் தலை குனிந்தாள் ஓகே தேஜா குட் நைட் தூங்கு நான் தூங்க லேட் ஆகும் அதே அறையில் வேறு தனி கதவுக்குள் போய்விட்டான் நிம்மதி இவனையா பொம்பளை பொறுக்கி என்றார்கள் இதுவரை முகத்தை தவிர எங்கும் பார்க்கல தோல் குலுக்கி கொண்டாள் முதலில் அம்மாவே பிடிக்கணும் தன் பொருள்கள் இருந்த அறைக்கு சென்று செல் எடுத்தவளுக்கு மேகேஷிடம் இருந்து மிஸ்டு கால்ஸ் திரையை வெறித்து பார்த்தவள் முதல் வேலையா பிளாக் பண்ணி எண்ணெயை நீக்கிவிட்டாள் அம்மாவே எதனால் சொல்லிக்கட்டும் பொய்யிலேயே வாழ முடியாது அம்மாவுக்கு போன் போட சுவிட்ச் ஆஃப் அப்பாவுக்கு பிஸி இவளுக்கோ அடி வயிறு கலங்கியது நைட்டே வித்துருவாங்களோ சுஜி செல்லுக்கு அடிக்க அவள் எடுத்து விட அம்மாவிடம் கொடுக்க சொல்லி இவள் ஆரன் கேட்ட விபரமும் சொல்ல முகம் சுழித்தார் மணிலா கேடி பய மருமகனை வாய்க்குள் வைத்தார் காலையில் உன்னை நம்ம வீட்டுக்கு விருந்துக்கு அழைக்க வருவேன் அப்ப எடுத்துட்டு வரேன் பத்திரம்மா மகள் சொல்லி போனை கட் பண்ண தாலி கட்டியதும் கழுதை மாறி போச்சு அவன் கேட்டானோ இல்ல இவளே கதை கட்டுறாளோ இந்நேரம் துணிய உருவி வேலை ஆரம்பித்து இருக்கணும் இவளை பேச விட்டுருக்கான் பாரு மென்டல் கடுப்பில் செம்ம வசைப்பாடு சின்ன மகள் செல்லை பிடுங்கி வைத்து கொண்டு போ சீக்கிரம் தூங்கு நாளைக்கு அக்கா வீட்டுக்கு போகணும்ல நைச்சியம் பேசி தூங்க அனுப்பியவர் அவள் போனதும் தலையணிக்கு அடியில் இருந்து அந்த இரு நகைகளையும் ஆசையாக தன் உடலில் போட்டு கண்ணாடியில் அழக பார்த்தார் வைரம் போட்டு பழகி இருந்தாலும் அதன் ஜாதி தரம் பற்றியெல்லாம் மணிலாவுக்கு அறிவு போதாது புருஷனுக்கு வேட்டிங் ஒரு இரவு முழுக்க என் உடம்பில் மதர்ப்பு வந்தது ராணியின் திமிர் போல ராஜா சிறிது நேரத்தில் அறைக்குள் வர முழு அலங்காரத்தோடு ரோஜா நிற லிப்ஸ்டிக் உதட்டில் அழுத்தமாய் இட்டு வா வா அழைப்பு கொடுத்தது மனைவி முழுக்க உடலை வித்தியாசமாக போர்த்தி இருக்க என்னடி மினி இப்படி சட்டுன்னு மோகம் எழ மனைவிக்கு அருகில் போய் 
உரசி நிற்க தானா புருஷன் மீது சாய்ந்த மணி மோகன புன்னகை வைக்க செம்மையா இருக்கேடி இதுதான் நல்லா இல்ல என்று அந்த சல்லா துணி விளக்க உள்ளே அந்த ஆறு மட்டுமே வேறு எதுவுமே இல்லை இடுப்புக்கு கீழே மகளுக்கு போட்டு விட்டதை போல தானும் நாடா ஒட்டு துணி அணிந்திருந்தார் அவ்வளவுதான் எத்தனையோ பெண்களிடம் போய் போய் எழும்பாத ஹாரன் ராஜாவுக்கு வீடு கொண்டு எழும்பியது அவ்வளவுதான் அந்த கேடி தம்பதியர் முதல் இரவை போல் கொண்டாடினர் அந்த இரவை அவர்கள் இருவர் உடலின் இடையில் ஆற மாட்டி சிக்கி தவித்தது இப்படி ஒரு குடும்பம் அதிசயம் அங்கே பிரியாணிக்கு அனுப்பப்பட்ட ஆடோ சேலை தூங்கும் பொழுது எதற்கு என்று தன் நைட் சூட் எடுத்து அங்கேயே மாற்ற எண்ணி பின் அவழ்க்க காலையில் கணவன் அறையிலிருந்து வரும் பொழுது சேலை கட்டணுமோ குழம்பி அவளுக்கு போட வசதியான எளிய காட்டன் உடைகளை ஒரு குட்டி பையில் அடைத்து நைட் சூட்டை கையில் எடுத்து தங்கள் படுக்கை இறக்கி வந்துட்டா இனி மாற்றலாம் என்று அவன் சென்ற அறையின் கதவை பார்த்தே இவள் முழுக்க சேலையை உருவி நிற்கும் பொழுதே பின்புறம் இருந்து ஆறன் வர பயந்தே விட்டால் தேஜா கைகள் அனிச்சையாக முன் அழகுகளை மறைக்க நீங்க அங்கே என்று அவன் முன்பு சென்ற அறையை காட்ட நான் இந்த அறைக்குத்தானே போனேன் அவன் சொல்ல புது வீடு அறை தேஜுதான் பல்பு வாங்கிவிட்டாள் அவன் பியூர் ஒயிட் பைஜாமாவில் ராயல் லுக்கில் பத்து பேர் படுக்கக்கூடிய கட்டிலில் இயல்பாக படுக்க இவளுக்கு அவன் முன் உடை மாற்ற பிரியம் இல்லாது அலங்கார தடுப்புக்கு போக இங்கேயே மாற்றலாமே தேஜு மதிக்கல அவள் போயிட்டா அங்கு போன பின் தன் பின்னே நூல் தொங்குவது தெரிய எரிச்சல் தாளாது அதை பிச்சு போட்டுட்டா ஆத்திரத்தில் செஞ்ச பிறகுதான் தெரியும் உள்ளே போட ஒண்ணும் இல்லை என்று என் கொடுமையே அந்த குட்டி பையிலும் உடைகள் மட்டுமே உள்ளாடைகள் கிடையாது நல்ல வேலை கீழே கிழிக்கல லேசாக ஆறுதல் கொண்டவள் ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வந்தாலும் அவன் பக்கமே பார்க்காது அவன் அந்த கடைசி என்றால் இவள் இந்த கடைசியில் எதிர்பக்கமாக பார்த்து விளக்குளி பற்றி கவலை இல்லாத கண்மூட நடுவில் படு தேஜு இருக்கட்டும் ஒற்றை வார்த்தை பதிலில் எரிச்சல் ஆனான் ஆரன் நீ யார் எனக்கு தெரியல வெடுக்கென்று பதில் தேஜாவிடம் இருந்து அவன் உதடுகள் வளைத்தான் வாசனை இல்லா பாஸ்லி ஜின் அறிந்து இருந்தான் முழுக்க முழுக்க மட்டையாகும் அளவு பெண்ணில்லாத இரவுகள் இது போல மதுக்குள் துணை பெண்டாட்டி என்றால் புருஷனை மாமா மச்சான் அத்தான் சொல்லி அழைக்கணும் தெரியாது பழக்கமில்லை வா ஒழுக்கமான பதில்கள் உங்க அம்மா கத்துக்கலையா தொங்க தொங்க தாலி கட்டிருக்கு உச்சியில குங்குமோ பைபாஸ் ரோடு போல வச்சிருக்கு நீயும் கத்துக்கோ தேஜு அவள் பக்கம் பதிலே இல்லை தாயை பற்றி அவன் பேசும் ஸ்டைல் பிடிக்கலை ஏய் அவ்வளோதான் குட்டி காலியா எந்திரிச்சுட்டா இதோ பாருங்க ஆரன் சார் போதும் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் எல்லாத்துக்கும் உங்க பழக்க வழக்கம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க கொள்ள சோ ஏதும் பேசி என்ன தொல்ல பண்ணாதீங்க அவளின் இந்த நாசி தூக்க வெடுக்கு என்று பேசும் குரல் சுவாரஸ்யமாக இருக்க பண்ணுவேன் அப்போ கீழே போறேன் அவள் தன் பேகை தூக்க சரி இங்கே படு கிட்டே வரக்கூடாது தொடக்கூடாது அப்படின்னா இருப்பேன் உங்களை எனக்கு பிடிக்கல இந்த கணவன் மனைவி தாலி எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் எப்பனாலும் நான் வெளியே போயிருவேன் சொல்லிட்டேன் அதுவரை நீங்க உங்க எங்கிட்ட வேண்டாம் குஷி ஜோதிகா போல லூசு தனமா படபட வென்று உண்மை பேச சரி சரி படு ரொம்ப பேசிட்ட சோடா பிரிட்ஜில் இருக்கு எடுத்து குடிடி கேலி பண்ணி தேஜுவை எதிர்கொண்டாலும் அவள் பிடிக்கல சொன்னது காயம் பண்ணது அவனை நேசிப்போர் எத்தனை பேர் கடைக்கண் பார்வைக்கு தவம் இருப்போர் எத்தனை பேர் இவன் கைகள் கோர்க்க ஆசைப்படும் பெண்கள் எத்தனை பேர் இவள் பிடிக்கல எப்படி சொல்வா அவன் ஆண்மைக்கே இழுக்கு என கொண்டான் தூக்கமே வரல உண்மை பேசிட்டதால் விளைவுகள் அறியாது தேஜு தூக்கம் திரும்பவும் பார் ரூமுக்கு போய் சுதி ஏற்றி வந்தவன் கட்டிலை சுற்றி போய் தன் மனைவியை பொறுக்கி லுக் முதல் முறையை பார்த்தான் நேர் வகுட்டு குங்குமம் நெற்றியில் சாமி கும்பிட்டு அனுப்பியதால் லேசு சந்தன கேற்று செப்பு உதடுகள் சங்கு கழுத்து அதனை தாண்டி மெல்லிய செயின்கள் கிடந்தாலும் நடுவில் இருமாந்து கிடக்கும் புத்தம் புது தாலி கயிறின் புரிகள் அது பொதிந்து கிடக்கும் தனங்களின் மூச்சு விட்டு தூங்கும் மெல்லிய அசைவுகள் தாமரை மொக்குகள் இரண்டை ஒட்டு வைத்த அழகுகள் அதை தாண்டி ஒண்ணுமில்ல வயிறு இருப்பது சந்தேகமாக இருந்தது 
தொட்டு பார்த்து சந்தேகம் தீர்க்க ஆசை கொண்டான் அங்கு நினைத்து அவன் தொட்ட இடம் வேறு தொட்ட பின் விடவே முடியல தேஜு பதறி எழ அப்படியே இழுத்துட்டு கட்டில் தலைப்பகுதிக்கு போய்விட்டான் பக்கத்து டிராயரின் சாரின் ரிப்பன் எடுத்தவன் கையை ரெண்டும் சேர்த்து கட்டி கட்டிலோடு இணைத்து விட்டான் இத பாருங்க எனக்கு பிடிக்கல பிடிக்கல அவள் கத்த ஆரன் தன் சட்டையை தலை வழியே கலட்சி போட எட்டு வரிசை படிக்கட்டுகள் உடலில் வார்ப்பாய் தெரிந்தன வேறு பக்கம் திரும்பி நெல்லிய பட்டென்று அவளது பேண்டை இழுத்து கலட்சி விட்டான் அவமானத்தில் முகம் சிவந்து அழுகை வந்தது தேஜுவுக்கு பக்கங்களில் முட்டி ஊனி அவள் மீதே அமர்ந்து இதோ பார் தேஜா முகத்தை நீட்டுவது இப்படி நீ வேண்டாம் நான் வேண்டாம்னு சொல்றது இங்கு செல்லாது என் கூட மனையில் ஏறிய பின்பு என் மனைவி நீ ஓகே முகம் அருகே நெருங்கி வர வீம்பு இன்னும் பெருக மனைவியா நான் இருக்கேன் எனக்கு மட்டுமான புருஷனா நீங்க இருப்பீங்களா இருப்பேன்னு சொன்னா என்னை கொல்ல கூட செய்ங்க அதுவும் உங்க அம்மா மேல சத்தியம் வச்சு சொல்லணும் நேர்மையானவர்கள் வார்த்தைகளும் தூய்மையா இருக்கும் பளிங்கு போன்று மாசு கொண்ட மனசுக்காரர்களுக்கு உறுத்தும் அதன் மெய் ஆறனும் நொடிகள் ஓட ஸ்தம்பித்தான் கொக்கென்று நினைத்தாயோ கொங்கனவா அத்தியாயம் நான்கு பேச்சு தனியே என்றாலும் கணவனின் அதிரடி ஆடை கலைப்பில் கூசி கூடிய மட்டும் மறைக்க முயன்று கொண்டிருந்தால் தேஜு அம்முயற்சிகளை இப்போ நீ சொல்ல வர்றது என்னடி புரிந்தும் புரியாதது போல அவள் முகத்தோடு முகம் நெருங்கி கோபம் போல பேச திருநீலகண்டர் மனைவி சொன்னதைத்தான் சொல்றேன் அவனுக்கு தமிழ் பற்றி அவ்வளவு நாலேஜ் கிடையாது தேஜுவுக்கு நல்ல தமிழ் ஐயா மாட்டியதால் பிச்சு உதறினா ஒரு பக்கம் வேகம் குறைத்து தன் இடுப்பில் துண்டை கட்டியவன் அவளுக்கும் போர்த்து விட்டு அந்த அம்மா என்ன சொல்லிச்சு கூர்பாய் கதை கேட்க தாசியை தொட்ட கையினால் என்னை தொட்டால் நானும் தாசியே இது திருநீலகண்டம் மீது ஆணை தொடாதே சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் எண்பது வயசு வரைக்கும் இருவரும் தொடாமலேயே குடும்பம் சென்றார்கள் ஓ அவர் நாயன்மாராகவே ஆகிட்டார் நானும் ஆகணும்னு சொல்றியா முடியாது போ நான் அருந்ததை போல கற்பு கரிசியாத்தான் வாழ்வேன் கழுத்தை ஒரு வெட்டு வெட்டி தன் முழு உடையை கண்ணியமாக சரி பண்ணி அவனுக்கு முதுகு காட்டி தூங்க முயற்சித்தாள் எப்பா சிறிது நேரத்தில் முழுக்க விழுங்க பார்த்தானே செம்ம வலு வாய் பேசலைனா நிச்சயம் இரையாகி இருப்பேன் திண்ணிய வழிய ஆண் கைப்பட்ட இடமெல்லாம் வலித்தது ஒன்னும் செய்யாததுக்கே இந்த பாடு செய்தால் ஒன்னும் வேண்டாம் அவன் வழியில் அவன் போகட்டும் நாம் படிப்பை நல்லபடியா முடிச்சுட்டு மொத்தமா பறந்துருவோம் யார் சொத்தும் யாருக்கும் வேண்டாம் தூங்கிட்டா தேஜு மனைவியின் ஏட்டு சுரக்காய் பேச்சு சிரிப்பு தான் தந்தது அந்த அபரீத விளைச்சல் காரனுக்கு எது எப்படியோ கதை நல்லா சொல்றா ஊர் கழுவி போல புன்னகை கொண்டான் வெளியில் அம்புட்ட ஆட்டம் போட்டாலும் வீட்டில் வாலாட்டுவதில்லை அவன் அரண்மனைக்குள் அதிகாரத்தோடு முதன் முதல் வந்தவள் இவள் மட்டுமே இது ஆறனின் அரசவை இங்கிருக்கும் ஒவ்வொரு செங்கலிலும் அவன் ரகசியம் உண்டு தான் என்ன செய்கிறோம் என்பதில் அதீத தெளிவு கொண்டவன் மணிலா இவனை பெண் வீக்னஸ் கொண்டு தப்பா எடை போட்டதுதான் கதையில் ட்விஸ்ட் இரண்டாம் முறை மனைவியின் தூங்கும் அழகை ரசித்தவன் இந்த வடக்கோழியை சும்மா விடுவதா திமிர் கொண்டான் முன்பாவது கையை கட்டினான் இந்த வாட்டி முக்கியமானதை கட்டிட்டான் வாடி ராசாத்தி என்னை தேடினு அப்படி என்னத்தை கட்டினான் அது வாய் சத்தியமா கேக்குற நீலகண்டம் சொன்னதும் எண்பது வயசு வர விரதம் இருப்பேனோ போடி கிருக்கு இந்த பத்தினி பெண்ணின் வாய் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது மொத்தமாய் தேஜு மீது படுத்து ஏதும் செய்ய விடாத அமுக்கி வாய் கட்டிய டையிலேயே முதல் மொத்தம் ஆரன் கண்ணில் குறும்போடு அவனிடம் செம்மையா சிக்கிச்சு அந்த குறும்பாடு இந்த அதிரடி தொடலில் அதிர்ந்து அளவில் பெரிதாய் விரிந்த இமையுடை குடை கண்களுக்கு அடுத்த ஈரமுத்தங்கள் கைகள் கையோடு கால்கள் காலோடு உடம்பாய் ஆண்பிடி என்னது என்று முதன் முறை அனுபவித்தாள் இன்று முதல் இரவு காணும் கண்மணி அவளுக்கு இதில் சிறிது கூட உடன்பாடில்லை அவள் மெல்லிய எதிர்ப்புகள் அவனுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அந்த வேட்டைக்காரன் தன் இள மானை மெல்ல ரசித்து வேட்டையாட விரும்பினான் உள்ளே சென்றிருந்த மதுவும் அவனுக்கு தரையில் இருந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மிதப்பு கொடுத்திருக்க எல்லாமே அழகாய் தெரிந்தது இல்லை என்றால் இவ்வாளை மீனிடம் விளையாடு சித்தம் கொண்டிருப்பானா 
ஒரு கையால் தேஜுவின் இரண்டு கைகளையும் ஒன்று சேர்த்து தலைக்கு மேலே அழுத்தி வைத்துக் கொண்டு மறு கையால் உள்ளாடை இல்லா வெறும் சட்டையின் பட்டன்களை கலற்றாமலேயே மேலேயே கூம்பு வடிவத்தை ஒரு கையால் மென்மையாக அளக்க துவங்க புரியா மொழியில் எதிர்த்தவள் கொடியாய் நெளிக இவனோ ஆர அமர எந்த அவசரமும் இல்லாது ஒன்று அடுத்தது என்று இரண்டையும் மசாஜ் பண்ணுவது போல மாற்றி மாற்றி செய்ய பிடிக்காத திமிரியவளுக்கு நேரம் செல்ல செல்ல மார்பூவில் மிளகளவு மொக்கொன்று எழ அது அந்த நயம் காட்டன் நைட் சூட் சட்டையில் துருத்தி தெரிந்து அவனின் விளையாட்டுக்கு ஆதரவு தர எங்கிட்ட மாட்டினா சொர்க்கத்துக்கு கூட்டிட்டு போவேன் தொடாதே வேண்டாம் பிடிக்காதா சுத்த விடுறண்டி குட்டி நாயி கேலி செஞ்சான் இன்னும் நேரடியாக தன் விரல்களை கொண்டு மகரந்த கிண்ணங்களை ஒன்றும் செய்யல ஆரன் இப்போவும் எழும்பி நின்றதை பெரு விரலும் சுட்டு விரலும் சேர்த்து கிடுக்கி பிடியில் அந்த குட்டி காம்புகளை வலிக்க இழுத்து நசுக்கி சுற்றியும் விட வலிதான் அவ்விடத்தில் ஆனால் அங்கிருந்து நரம்பெண்ணும் பொறி வழியாக கிளம்பிய வழி உச்சிக்கு போகும் பொழுது மத்தாப்பாய் வெடித்து உள்ளங்கால் வரை பரவச அதிர்வுகளை ஒருங்கே எழுப்ப தனக்கும் பெண்மை இருக்கோ என்று சந்தேகப்பட தேஜவுக்கு இருக்கு நிச்சயமாகியது ஆண்மையின் ஆற்றலால் கொண்டு வந்து விட்டான் சாதா இணை என்றால் அன்பே ஆறுயிரே நீ இல்லாமல் நான் இல்லை நீ கடல் நான் அலை என நாலு வசனம் பேசிட்டு வாயை கடித்து முத்தம் என்று பேர் பண்ணிவிட்டு அதுகளை பார்த்தோமா தொட்டு ருசித்து கவினோமா கருவியை உபயோகித்து சட்டுன்னு பொங்கினோமா ஜீவத்தை கொட்டி செஞ்சிட்டு பெருசா சாதித்ததாய் கர்வ பார்வை மனைவியை நோக்கிவிட்டு அவ்வளோதான் துவங்கிருங்க இதான் அதா ஆயிரம் ஆயிரம் கனவுகளோடு காதல் நாளுக்கு காத்திருந்த பெண்மை ஏமாற்றம் பெறும் தான் தான் அதி காமம் கொண்டவளோ சந்தேகம் கொண்டு தன்னை தாழ்த்தி கொள்ளும் இதென்னவோ பெரிய விஷயம் போலவும் இது செஞ்சிட்டா சர்வ லோகமும் வசமாகும் என்பதாய் காட்டப்பட்ட மாயைகள் பொய்யோ மெய்யோ பேதை மனம் மருளும் வெறும் பத்து நிமிடத்தில் என்ன அந்த பெண்ணுக்கு கிடைத்திருக்கும் எதுவுமே இல்லை எதுவும் தூண்டப்படாது அந்த குடும்ப விளக்கு கடைசி வரை ஏதும் தெரியாதே தூர்ந்தே போகும் என் வீடு என் புருஷன் என் குடும்பம் எல்லாம் அவரே ஆகி ஒரு இடத்திலேயே சுத்தி சுத்தி கிரைண்டர் ஆகி விடுகிறார்கள் கணவனின் வீட்டில் உள்ள கௌரவ பொருள் மனைவி அவனுக்கு பாக்கெட் நிறைய பணம் வந்ததா மனைவியிடம் செய்யும் பத்து நிமிடம் கூட காலாவதி ஆகி அதை மற்றவரிடம் இருபது நிமிடம் செஞ்சா லாபம் என்னும் வியாபாரி ஆகி விடுகிறான் விற்கவும் முடியாது கக்கவும் முடியாது தாயாகி விட்ட மனைவி வெளியில் ஆயிரம் மேக்கப் ஊராருக்கு போட்டாலும் உள்ளே ரணங்களோடு குடும்ப பாரங்களை சுமந்து சுமந்து இதயம் காய்ப்பு பிடித்து கல் மரமாய் சுமை தாங்கிகளாய் ஒரு வயதில் நின்று விடுகிறார்கள் அந்நிலையில் அழுகையும் வராது சிரிப்பும் வராது வெறும் சோனியத்தை வெறிக்கும் பார்வை மட்டுமே மிஞ்சும் தேஜா அதிர்ஷ்டசாலி ஆம் காமத்தை கொண்டாடும் பித்தனை பெற்றது ஸ்கில்ட் பர்சன் மட்டுமே கருவிகளை சரியாக கையாள முடியும் இவனும் மண்பதனை ஒத்தவனே பெண் என்றால் இவளை இத்தகைய முறையில் தான் உணர்ச்சியை கூட்ட முடியும் பதில் வாங்க முடியும் விசைகள் எங்கெங்கு இருக்கு அதுகளை தூண்டல் அவசியம் அத்தனையும் அத்துப்படி அதனாலேயே முயல் குட்டிகளின் காதுகளை திருகியது தேஜு மெல்லிய உடல்வாக கொண்டவள் ஆதலால் காய்களும் சாத்துக்குடி அளவே தான் ஆனால் இவனின் தூண்டலால் எழுச்சி கொண்டு கின் என்று நின்று சட்டையையும் கஞ்சி போட்டது போல தூக்கியது இரட்டை மலைகளுக்கு நடுவேயான மடுவும் மோகம் கொண்ட ஆணின் கண்களுக்கு பேரெழாய் காட்சியளித்தது அங்கிருந்து நேர் வரிசை பட்டனை பியானோவின் பட்டன் போல கீழே மேலே மேலே கீழே என ஐ விரல்கள் அழுத்தம் கொடுத்து அதில் நோட்ஸ் இசைப்பது போல செஞ்சு அடி வயிறு வரை வந்து போனான் இப்போதும் உடலில் விரல் படவே இல்லை காதல் கருமேகங்கள் திரள வேண்டி தோகை விரித்தாடும் போத்தி நடனம் தன் பேடுவின் இசையை எதிர்பார்த்தது அடுத்து எங்கு கை போகும் அறையின் குளிரிலும் வியத்தாள் தேஜு ஆரனின் இந்த நிதான அணுகுமுறை அவளுக்கு அனலின் அருகில் நிற்பதை போன்ற தோளில் சூடு கிளம்பியது வாயை லேசாகத்தான் கட்டியிருந்தான் குரல் வராத அளவுக்கு மட்டுமே 
இவளிடமிருந்து எதிர்ப்புகள் இப்பொழுது விடை பெற்றிருக்க கோழி போல தலையை தூக்கி எச்சில் விழுங்கினாள் கணவன் கால்களுக்கு அடியில் இருந்து தன்னுடைய கால்களை ஒன்று சேர்த்து வைத்துக் கொண்டாள் அவன் முழு பாரம் தன் மீதில் இருப்பதை நெட்டி தள்ளி தெரிவிக்க உம் பாதி மட்டும் அவளில் இருந்தவன் சட்டையின் கீழ் பகுதியை மேலே ஏற்றி குட்டி பெல்லி பட்டன் கொண்ட ஆளிலே வயிற்றை தடவ ஆரம்பித்தான் அதுவும் நகங்கள் உரச உரச தடவள் தேஜு பின்புறம் அழுத்தி வயிற்றை பக்க வாட்டில் திருப்ப முனைய நாபி கமலத்தை அச்சாய் வைத்து விரலால் சுற்றி சுற்றி வட்டங்கள் போட இன்னும் தரையில் போட்ட மீன் போல துள்ள தன் இடுப்பு டவளை உருவி தன்னதை வெளியில் காட்ட கண்களை மூடி பக்க வாட்டில் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் முதன் முறை இதை பார்க்கிறாள் அது தடியா நீட்டமா இருப்பது பார்த்து முழு எழுச்சியில் இருப்பது தெரிந்து கொண்டாள் அடுத்து அது தொப்புள் குழியில் அழுத்தப்பட்ட பொழுது ஈரமும் பட சில் என்றது விரல் வட்டம் போட்டதை இப்போ அது செஞ்சது வயிறின் மென்மையும் அதன் ஸ்பாஞ்ச் மென்மையும் போட்டியிட்டன கை உடையை இன்னும் மேலே ஏற்றி மெல்ல கசக்க ஆரம்பிக்க இருமுனை தாக்குதல்கள் கையை விட்டா ஒத்துழைப்பியா தேஜு கண்ணு சொக்கி சிவந்து ஆரன் கேட்க மாட்டேன் மறுநோடி தலையாட்ட முடிஞ்சுது முன்பு போல் கை கட்டிலோடு கட்டப்பட்ட மறுநொடி குண்டு பால்கோவா ஒன்று வாயினால் மற்றொன்று கையால் சிறை பிடிக்கப்பட்டது கொழுத்த தொடையில் அவனுடையது குத்தி விளையாடியது ரெண்டு கைகள் கொண்டு அளவான தனங்களை இழுத்து ஒன்றாக்கி அதன் அழகை வெளிச்சத்தில் ரசித்தான் வெண்ணெய் கட்டியின் உச்சியில் பன்னீர் ரோஜா நிறமண்ண முகப்புகள் படு அழகாய் பார்த்துட்டே இருக்கும் படியான சீரழகு மெல்ல பல்லில் கடித்து சப்தமிட்டு சப்பி எடுத்தான் கண்டிப்பா வாயில் துணி இல்லைன்னா அரற்றி இருப்பாள் தேஜா ரெண்டு பக்கமும் இல்லாத பாலை உறிஞ்சி எடுத்து பாவனை பண்ண தானா பெண்மை கிணறு ஈரம் சுரந்தது மார்பகமே ஒரே நாளில் பிரித்து போன உணர்வு அதோடு அதுகளை விட்டானா அதன் தூரை அழுத்தமாக ஒரு கையால் பிடித்து கொண்டு மேலே இன்னொரு கையின் உள்ளங்கை கொண்டு அறக்க ஆரம்பித்தான் போதை பொருளை தேய்த்து கசக்கி முகர்ந்து எழுப்பது போன்ற செயலில் அதை எவ்வாறெல்லாம் பயன்படுத்த முடியுமோ செய்தான் வேர் கொண்டு தொப்புள் குழியில் விட்டதை போன்று இங்கும் காம்பி நுனியிலும் வைத்து கண்மூடி கிடந்தவளை துள்ள வைத்தான் அவள் இன்னும் முகத்தை திருப்பியே வைத்திருக்க நேராக பிடித்து உதட்டின் வரிகளில் தன் கொழுத்த கம்பின் நுனியை தடவி முகமெல்லாம் ஊர்வலம் வந்தான் காதையும் கூட விடவில்லை இவள் இந்த லீலைகளால் உருக அதை காட்டிக்கொள்ள வெட்கி ஆரன் ஏமாந்த நேரம் கவிழ்ந்து கொள்ள இடுப்புக்கு கீழே போர்த்திய துணி சுத்தமாக விலகிவிட அலங்கார முடிச்சுகள் கொண்ட நூல் ஆடையை பின்னிருந்தே விலக்கி ஒற்றை நடுவரில் விட்டான் அக்னி குண்டத்தில் காமன் அத்தியாயம் ஐந்து அச்சோ அச்சோ நிலைத்தான் தேஜுவுக்கு ஏற்கனவே முதல் முறை என்னென்னமோ உள்ளே ரசாயனம் நடந்துட்டு இருக்க தன்னதில் விரலின் விரைப்பு சொருகப்பட்டதில் நொதித்து பொங்க அதற்கு எதிர்வினையாக கவிழ்ந்த நிலையை இவள் நிமிர்த்த இன்னும் நிலைமை மோசம் அந்த வித்தைக்காரன் அசரல பொற்காசை மறைத்த முக்கோண துணியை நிதானமாக பிச்சு போட்டுட்டு முழுக்க தன் கண்களுக்கு தேஜுவின் பெண்மையின் பேரழகு பீடத்தை விருந்து கொடுத்தான் எத்தனையோ கண்டவனுக்கு இந்த மன்மதி பீடம் இயற்கை ஈரத்தன்மையுடன் கண்ணை பிடுங்கி ஜொலித்தது ஆண் பெண் கழுவி கருவிகளை காம கரை கண்டோர் வகை பிரித்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் அஃது யாதெனில் முயல் மான் எருது குதிரை யானைன்னு அவங்க உண்மை சொன்னார்களோ பொய் சொன்னார்களோ யாமறியேன் பராபரமே இவளது மான் வகைரா தானா எடுப்பாய் ஏந்தி கொடுத்த வாக்கிலேயே வா வா வென திமிராய் அழைத்தது இவன் யானை வகை அந்த சாந்து குளத்தை சந்தனமாக்க அது விழைந்தது தந்த நிறத்தில் சிறு புள்ளி கரைகள் கூட இல்லாது பளிங்காய் ஆவுடை எந்த நாகரிக கைகளும் படாது புதர் அடர் பொக்கிஷமாய் அவன் இப்படிப்பட்டதை முதன் முதலாய் பார்க்கிறான் அசந்தான் காதல் இணையிடம் கேட்டே ஆகணும் உந்துதல் எழ வீணஸ் தேவதையாய் நிமிர்ந்த ஆடையில்லா கலசங்கள் அலங்காரமாய் தெரிய மல்லார்ந்து பால்கோவா நிறத்தில் கிடந்தவரின் மேலேயே சர்ப்பமாய் படர்ந்து வாயில் கட்டிய டையை அவிழ்த்து பேசவே நேரம் கொடுக்காது 
தன் மது அருந்திய வாய் வழியே அதன் கார வாசனையோடு இதில் பொருத்தினான் ரெண்டு போதை ஒன்றாய் ஏறி வெறி கொண்டவன் போலானான் ஆரன் இப்படி அவன் தன்னிலை இழப்பது இதுதான் முதல் முறை மது அல்லது மாது என்று ஒன்றை மட்டுமே எழுப்பவன் வாய் பேசுபவளை விளையாட்டாய் வம்பு பண்ண தொட தொட பற்றி கொண்டான் இன்று அவனுக்கு கண்ட்ரோல் இல்லை என்னடி பேச்சு வேறையா இருக்கு உள்ள வேற மாதிரி போட்டிருக்க கேலி செய்ய தாயின் ஏற்பாடு சொல்லவா முடியும் சும்மா இருந்தாள் தன்னை மட்டும் இறுக்கி கொண்டாள் வெட்கம் பிடுங்கியது அறையின் வெளிச்சத்தில் தேஜுவின் இப்படி தொட்டா சினிங்கித்தன உடல் மொழி ஆரணை ஈர்த்தது வேணுமா வச்சுக்கோ இல்லாது அருகில் உள்ள துணிகளை எல்லாம் தன் மீது போர்த்தி நெளிந்து கிடக்கும் பெண்ணை ரொம்ப பிடிச்சது அம்மா தேர்ந்தெடுப்பு ஸ்வீட் பெண்களின் கண்ணன் இவனாக இருந்தாலும் வெளி பெண்ணின் எச்சிலோ திரவமோ எதுவும் கலக்க விடமாட்டான் எல்லாமே பாதுகாப்பு பண்ணிப்பான் பணம் பரிசு கொடுத்து எதிராளி செஞ்ச சுகத்துக்கு ஈடு கட்டிட்டு டாட்டா சொல்லிட்டு போயிடுவான் பெரும்பாலும் அவன் பொருளை சுத்தம் செய்யத்தான் அந்த பெண்கள் உதவுவார்கள் அதுவும் கவசத்துக்கு மேலேயே இவன் தொடுகையும் கையுறை போட்டே அந்த மர்ம மாளிகையின் தூரை வேண்டி அளவு வாரும் கண்டு ரசிக்கும் உறவு பெண்ணின் வாசம் இவனுக்கு முதலில் பிடிக்கணும் பின் பேச்சு பிடிக்கணும் இல்லைனா மூடு இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பிடுவான் அடுத்த அதுகளை தேடவே மாட்டான் அதனாலேயே இவனிடம் வந்த பிடித்த பெண்களையே திரும்ப அழைத்துக் கொள்வான் எல்லாவற்றிலும் மேலாக இதில் மொத்தம் யாருக்கும் கிடையாது லேசு ஒற்றல் மட்டுமே உடலோடு உடல் உரசி எடுத்து இன்பம் கொண்டாலும் இவன் சுயநலம் மிக்கவனை தேனை எடுத்துட்டு பூவை கடந்து விடும் மகரந்த திருடன் ஆரன் ஏனோ தன் தேஜுவை அவ்வாறு கடக்க முடியல தேனில் மூழ்கி கிடக்க தோணியது அதான் வாய்க்கட்டை நீக்கினான் நிதானம் பெற அந்தோ முதல் சருக்கள் ஓவிய உதட்டை கவ்வியே விட்டான் அங்கே கடிபட்டதால் இங்கு இவனை பிடிக்கிறேன் என்பதால் கால்களை இடிக்க பிடி போட அவனின் வாழ் அதன் உரையில் இடித்தது மிக சரியாய் ஆரன் வாய்க்குள் முனகல் தேஜு ஒன்னும் புரியல அவன் இரட்டை போதையில் மிதக்க இவள் முதன் முறை தொடுகையில் ஏதும் புரியா அறியாமையில் சர்வமும் காதலால் கலங்க கிறங்கி நின்றாள் கருவியின் மீது குற்றம் இல்லை இசைப்பவன் அப்படி நுட்பம் கொண்டவன் எல்லா விதத்திலும் மீட்டி கொண்டிருந்தான் பெண்ணினும் வீணையை ஆரணின் நாக்கின் நுனி அவளது நாவோடு போரிட தேஜு இங்கு சோனியாய் சிக்கி சீரழிந்தாள் இடுப்பில் அது வேறு முட்டி எடுத்து இன்னும் அவளை பதட்டப்படுத்த ஆசை கொண்டதை மனைவியை அடக்கி கொண்டே மந்திர துளையில் செலுத்த அந்த நிராகரணை அது சோதித்தது கண்ணிமை முரண்டு பிடித்தது வலிய அழுத்தினால் அவன் காதல் அம்பின் நுனியும் மழுங்கி வழி கொடுக்க விரிச்சு கொடி தேஜு முகத்தை அசையாது இரு கரங்களால் ஏந்தி கொண்டவன் வேண்டுதல் வைக்க கடமா இருக்கீங்க அரண் மூச்சு வாங்குது பிளீஸ் எந்திரிங்க உள்ளே வச்சுட்டா பேலன்ஸ் தானா வந்துடும் அகட்டி காட்டுடி பதமாகவே சொன்னான் எந்த கவசமும் போடாது அவனது பொருள் ராவாய் இறங்கி வேலை பார்க்க வேல்முனை நம நம வென அறிப்படுத்தது விட்டே ஆகணும் எவ்வளோ டேமேஜ் என்றாலும் தாங்குவேன் என்பதால் களிறு மானிடம் மண்டியிட்டது யானை யானுக்கு குதிரை பெண் தான் பொருத்தமாம் சிறுத்த யோனை கொண்ட மான் கிடைத்தால் யானை என்ன செய்யும் இந்நேரம் குதிரைக்கு எங்கு போகும் அதனாலேயே போவதோ இல்லையோ உள்ளே செலுத்தியே ஆகணும் மோகத்தில் அது தவித்தது அவசரம் வேலையை கெடுக்கும் இவ்வளோ நேரம் நிதானமாக இருந்தவன் இப்போ காரியத்தை கெடுக்க பார்த்து தன் வலிமையெல்லாம் கூட்டி அழுத்த தாங்க முடியா வழியில் அவனிடம் பலத்த எதிர்ப்பு இவனுக்கும் வழி இப்படி யாருக்கும் முட்டி நின்றதில்லை அது பாட்டுக்கு வாழைப்பழம் போல வழிக்கு செல்லும் இங்கோ உரசு எரிய கடுப்பானவன் தேஜு விடவே கூடாது அப்படி என்ன இது பெரிய அல்வானு கெட்ட வார்த்தையில் திட்டி கொண்டான் மனதிற்குள் தன்னதில் எச்சிலிட்டு உயவு செய்து உள்ளே அழுத்த வழியே இல்லாத முட்டு சந்தில் விட்ட மாதிரி இருக்க இன்னும் இழுப்பு கொண்டு ஏற்றி இறக்க அம்மா அளவுகள் தேஜுவிடம் இருந்து கண்ணிமை கவசத்தை தகர்த்தது இருவருக்குமே தெரிந்தது வேண்டாம் பிளீஸ் ரொம்ப வலிக்குது இளம் மனைவி கண்ணில் கண்ணீர் ஏய் இனி வலிக்காது எல்லாம் சரியா போச்சு அவ்வளோதான் பேசி பேசி மொத்தமிட்டு திரும்பவும் கலசங்களில் மாயம் நிகழ்த்தி மெல்ல மெல்ல நிகழ்த்தி அனுப்பி மேலும் கீழும் ஆடி ஆட்டத்தை சரியாக கொண்டு வருவதற்குள் ஐவரை ஒரே கட்டையில் போட்டு செஞ்ச கழிப்பு கொண்டான் அரண் தேஜுவுக்குள் அப்படி ஒரு இருக்கம் 
இவனின் கருவிக்கு கொஞ்சம் கூட இரக்கமே காட்டாது ரொம்ப பண்ணிச்சு ஆட்டம் காட்டியது ஆனால் சுகமோ உச்சியில் பாம்பின் விஷமனை ஏறி எடுத்து வர்ண ஜாலங்கள் நிகழ்த்த பூர்ண திருப்தி அவளையும் தன் விரல்களால் தட்டி எடுத்து இணங்க வைத்தான் கெட்டிய கட்டி பிடிடி ஆணையிட்டான் தேஜுவின் நிலையோ இந்த காதல் மதம் கொண்ட யானையிடம் சிக்கி சுத்தமாய் தண்ணிலே இழந்து மூளை மயங்கி அவனது கட்டளை சொல்லுக்கு இசைந்தாள் வலி சுகம் என்றெல்லாம் அவளால் பிரித்து எடுக்க முடியல நல்லா மாட்டினண்டா சாமி ஒரு காம பிசாசு கிட்ட இன்னும் நாலு கெட்ட வார்த்தை போட்டு மனதில் திட்டு கற்பழிப்பை தடுக்க முடியவில்லை என்றால் ரசித்து விடு ஏதோ ஒரு கொழுப்படுத்த அறிவாளி அட்வைஸ் அது மூஞ்சு மொகர கட்டையும் தேஜு எரிச்சலில் ஏச்சு ஏதும் புரியல அக்கணத்தை அப்படியே ஏற்காது பலவித குழப்பத்தில் கிடக்க ஆரனோ செம்மையாக அனுபவித்தான் உள்ளே போட்டிருந்த மது அவனின் உச்சத்தை நீட்டிக்க செய்திருக்க முதல் முறையே அதிக நேரம் எடுத்து கொண்டாடி விட்டான் ஒல்லி குச்சி உடம்புக்காரையும் இதுக்க லாயக்குத்தான் முத்தாடி ஆசை கொண்டான் முதன் முறை தன் ஜீவனத்தை அதன் உரிமைக்காரியிடம் விரும்பியே சேர்ப்பித்தான் முழு உணர்வோடு துரும்பை கிள்ளி போட்டு மாப்பிள்ளை என்றாலும் அது விடைத்து நிற்குமாம் இது அந்த பக்கம் தாலி ஒன்றை கட்டி அடிமையவள் என்று அலட்சியமாய் நினைத்தால் அதுவாக அவள் ஆவாளோ இது இந்த பக்கம் அன்றே நான்கு முறை இவனுக்கு ஆசை தீரவே தீராதோ தேஜுவை மலைக்க வைத்தது ஆற நைட்டு வச்சு பண்ணதுக்கு ஊமை அடியாய் திரும்பி தந்தாள் தேஜா மறுநாள் தாய் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு போனவள் முதல் வேலையாய் மாமியார் போட்ட நகைகளை கணவன் கையில் சேர்த்து விட்டு வயிறு நிறைய விருந்தும் பரிமாறி அவன் தன் வீட்டுக்கு அழைத்த போது வர விருப்பமில்லை சாரி நிலையாக நின்னுட்டா அவளுள் ஏகப்பட்ட காந்த புயல்கள் வெளியில் இன்னது என்று சொல்ல முடியாத அளவு இவனுக்கோ புருவம் தூக்கி முதல் முறை அதிர்ச்சி பின்னோடே வருவாள் யதார்த்தமாய் இருக்க இவள் அவனை பதார்த்தமாய் செய்தாள் வீட்டுக்கு வாடி உரும தன் வீட்டின் சுவர் பார்த்து திரும்பி கொண்டாள் தேஜு நேர்மையான பெண்ணின் கோபம் தீயை ஒத்தது எரிக்கும் இட்ஸ் நாட் ஃபேர் தேஜ் உங்க ஒழுக்கம் ஃபேர்னா என்னதும் ஃபேர் தான் ஆரன் நீ பெரிய கிளியோ பாட்றா உன்னை கட்டியதும் நான் மாறணுமோ சீர எதுக்கு மாறணும் நான் இப்பவும் வற்புறுத்தல என்னை விட்டுருங்க சொல்றேன் அவ்வளோதான் உங்க மேல குற்றம் வராத அளவு எனக்கு உணர்வுகள் இல்லை அதனால என் கணவரை விட்டு பிரியறேன் நானே விடுதலை பத்திரம் எழுதி தந்துடுறேன் ஹாப்பியா உங்க லீலைகளோடு இருங்க நீ எனக்கு தேவையில்லை எங்க அம்மாவுக்காகத்தான் கட்டினே முட்டாள் கடுமையாக சாட அவன் வார்த்தைகள் குத்து எது ஆனாலும் அது எனக்கு தெரியாது கை கட்டி நிமிர்வாய் ஆரணை எதிர்கொண்டாள் தேஜா உங்க அம்மாவை கூப்பிடு எதுக்கு எங்க அம்மா கிட்ட பொண்ணு கட்டி தரேன்னு சொல்லி ரெண்டு வருஷமா வாங்கிய பணத்தை செட்டில் பண்ண சொல்லு இல்லைனா இப்பவே சீட்டிங் கேஸ் கொடுப்பேன் வீடே அதிர ஆரன் சத்தமிட அதில் சண்டையிடும் துணி கண்டு அதிர்ந்தவளுக்கு பணம் பற்றியது புது தகவல் தான் ஆனால் இப்போ இலகினா இழுத்துட்டு போயிருவான் அவன் வைத்திருக்கும் தொடுக்கில் நானும் ஒருவளோ நினைவே கசந்தது எதுவும் ஆகலையா தூக்கு போட்டு செத்துருவோம் என்ற தன் கொள்கையில் கடுமையானாள் இப்போ செய் அல்லது செத்து மடி வைராகியத்தில் தேஜு வள்ளிய ஆண் யானைக்கு மான் டஃப் கொடுத்தது போட்டி கழிச்சு பாருங்களே கல்யாணம் என்றாலே இம்சைதான் தம்பதியர் இருவர் இருப்பக்கம் இழுக்கும் கயிறு விளையாட்டு விட்டாலும் தோற்போம் இழுத்தாலும் தோற்போம் இது ஒரு போங்காட்டம் வாழும் கொஞ்ச வருஷத்தையும் முழுக்க செலவிட வைத்து இறுதியில் விரக்தி கொள்ள செய்யும் அற்புத விளையாட்டு கல்யாணம் ஆறனும் கல்யாண விளையாட்டில் முதல் டாஸ்க் தோல்வியில் அசந்து நின்றான் இப்படியும் மனைவி போஸ்ட் வச்சு ஒரு பொண்ணு கண்ணாமூச்சி விளையாட முடியுமா செய்யறாளே இதுவரை கௌரவ இழப்பில்லை இனி தேஜு எது பண்ணினாலும் அவனுக்கு இமேஜ் டேமேஜ் ஆகும் ஊரார் கையில் அவன் உச்சி முடி அது நீங்களாச்சு அம்மாவாச்சு எனக்கு எதுவும் தெரியாது ரெண்டு பேரையும் நொடியில் டீலில் விட்டால் தேஜு இந்த சீன் சினிமா என்றால் விசில் எடுத்து பார்க்கக்கூடிய காட்சி இது எதுவுமே தெரியாது தேஜு சரியா இருந்தாள் தன் உள்ளுணர்வின் வழியில் ஆண்கள் ராஜாங்கத்தில் பெண் சட்டம் எடுபடுமா மஞ்ச கயிறு இழுக்கும் போட்டியில் வெல்வது ஆரணா தேஜுவா அத்தியாயம் ஆறு நீங்களாச்சு அம்மாவாச்சு சொன்னவள் காதில் அரை விடும் அளவு கோபம் வந்தது ஆரனுக்கு கூட்டு களவாணி நேற்றே மனையில் இருந்து எந்திரிச்சு ஓட வேண்டியதானே யார் உன்னை தடுக்க போறா இப்போ எதுக்கு இப்படி பிரச்சனை பண்ற நான் எதுவும் பண்ணல நீங்க தான் சீன் போடுறீங்க பிடிக்கல விட்டுருங்க என்று தன்மையாக சொல்றவளை கத்தி கூச்சல் போட்டு அசிங்கப்படுத்துறீங்க 
ரொம்பவும் பச்சை பிள்ளையாக தேஜு சண்டை இதுதான் சண்டையா அட போங்கய்யா ஏய் லா பேசாதடி வா கிளம்பு எதுனாலும் நம்ம வீட்டுல பேசிக்கலாம் உங்க வீட்டுக்கு வர முடியாது உங்க பேச்சுவார்த்தை எப்படி இருக்கும் என்று நேத்து நைட்டே தெரிஞ்சுகிட்டேன் முடியாது படிப்பு முடிந்ததும் வேலைக்கு போறேன் எங்க அம்மா எவ்வளவு பணம் தரணும் சொல்லுங்க பேங்க் வட்டி போட்டு திரும்ப செலுத்திடுறேன் நட்ட நடு படிப்பில் இருப்பவளுக்கு இன்னும் வேலை கிடைக்கணும் சம்பளம் வரணும் என்ற நடைமுறை சிக்கல்கள் தாண்டி வெகு நேர்மையாக இளையவள் கூற அவளது பேத்தல்களை எல்லாம் தன் கோட்டை விளக்கி இடுப்பில் கை கொடுத்து ஸ்டைலாக நின்று கேட்டவனுக்கு எரிச்சல் மண்டியது தேஜுவா இருக்கும் பொழுது வேறு மிஸ்ஸஸ் ஆரணாய் இந்த வேலை சம்பளம் பற்றியெல்லாம் பேசுவது மிக பெரிய அவமானம் அவனுக்கு தேஜு வா அங்கு போய் பேசிக்கலாம் இறைய நோ அவ்வளவுதான் இந்த கேடி மருமான் மணிலாவிடம் போய்விட்டான் காச்சு மூச்சு என்று ஆங்கிலத்தில் கெட்ட வார்த்தை அர்ச்சனை அவளுக்கு ஆரன் முன்வைத்த யாவும் செய்வான் மணிலா உதடு இருகினார் உள்ளறையில் கணவன் அராஜக வார்த்தைகளுக்கு காது மூடி நின்றவள் தங்கை தொட்டு அழைத்து வெளியில் கூப்பிட இவளும் மனம் நயந்து ஹாலில் நிற்க கால் மேல் கால் போட்டு ஊர்னு உட்கார்ந்திருந்தான் ஆரன் மணிலா முகம் வெளுத்து கிடந்தார் ராஜி அம்மாவிடம் வாங்கியது இந்த கடவுளுக்கு தெரிந்தது முதல் அதிர்ச்சி அது மகள் பண்ணும் கூத்தில் இவரை போட்டு பிராண்டியதில் இன்னும் கடுப்பாகிட்டார் மொத்த கோபமும் மகள் மீது பாய என்ன பாப்பா இப்படி பண்ற இப்போ மாப்பிள்ளையோடு போ அடுத்தடுத்த வீடு தானே இஷ்டப்படும் போது வா அம்மா பிளீஸ் என்னை கட்டாயம் பண்ணாதீங்க போக மாட்டேன் பிடிக்கல கோபத்துடன் ஆரன் தன்னிடத்தில் இருந்து எழ சுஜி மாமாவை அக்கா ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போ மாப்பிள்ள ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பொறுங்க நான் நல்லபடியா பேசி கூட்டிட்டு வரேன் மணிலா ஆரனை எகிர விடாது தாஜா பண்ணி தேஜுவின் ரூமுக்கு அனுப்பிவிட்டு அவன் இல்லை என்பதை உறுதி பண்ணிவிட்டு தன் அறைக்கு மகளை இழுத்துட்டு போய் மெகா அர்ச்சனை பொறுப்பில்லாத நன்றி கெட்ட பெண் என பலவாறு சொல்ல திருமண பந்தத்தில் நுழையும் பொழுது குருடாயிருந்தவள் ஒரே நாளில் முழுக்க அவன் அவளுக்கே வேணும் எனும் கண் திறப்பில் இருந்தாள் பணம் பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டு தன் ஆன்மாவை வெளி கொடுக்க விரும்பவில்லை தாய் எவ்வளவு போதனைகள் செய்தும் அதை காதில் வாங்காது தேஜு நிலையா நின்று விட்டாள் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆரன் கிட்ட நான் பேசுகிறேன் நீங்க இடையில் வராதீங்க அப்போ அவரை இப்படி அசிங்கமா நடு ஹால்ல பேச விடாதே உம் எவ்வளவு வாங்கினீங்க என்னது அவரோட அம்மா கிட்ட இருந்து அவன் பொய் மேல பொய்யா சொல்றான் மணிலா தாடையை தோளில் ஒரு வெட்டு வெட்டி இலக்காரமாக சொல்ல முதலில் ஒரு ஆள் விட்டு பெண் கேட்டார்கள் மாப்பிள்ளை பற்றி தெரியாது பெரிய இடமாச்சே காலம் பூரா நீ சந்தோஷமா இருப்பேன்னு தெரியா தினமா பாசிட்டிவா தலையாட்டிட்டேன் அப்புறம்தான் லேடிஸ் கிளப் பூரா ஏதேதோ சொல்லி என்னை கேலி செய்ய ராஜிமா அடுத்த கட்டத்துக்கு போகும் முன்பே சுதாரிச்சு நான் பின்ன அடிச்சேன் என் பையன் இப்படித்தான் மறைக்க எதுவும் இல்லை உனக்கு என்ன வேணும் கேளு தரேன் உன் மகள் எனக்கு மருமகளா வந்தா மட்டும் போதும் என்று வருந்தி கேட்டார்கள் நமக்கும் பசியா அப்பப்போ அவர்கள் தருவதை வாங்கிப்பேன் நம்ம குடும்பத்துக்குள் அது போயிரும் நூறு ரூபா கூட நான் திங்கல எல்லாம் கடன் வட்டி கொடுக்கல் வாங்கல்ல போயிருச்சு தாய் கதை சொல்ல கூர்பாய் கேட்டவள் கண்டிப்பா ஆரன் சொல்வது போல சீட்டிங் தான் தாய் மழுப்பி சொல்லும் விஷயத்தில் இருக்கும் நேர்மையின்மை கணவன் கத்தி சொல்லும் விஷயத்தில் உண்மை இருக்க கண்டு கொண்டாள் இதுவும் இவளின் பொறுப்பே சுமையே எவ்வளவு வாங்கினீங்க என்ன ஒரு ஐம்பது லட்சம் இருக்கும் அவ்வளவுதான் இருக்கும் தேஜு அவன் மேலேயே சொன்னான் தலை வலித்தது சண்டை போடாதே கூட இருந்தே திருத்து தேஜு தாய் வீட்டை காப்பதும் பெண் பிள்ளை கடமைதான் ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை பெத்து இருந்தேன்னா ராணி போல இருந்திருப்பேன் இப்படி உங்ககிட்ட எல்லாம் கெஞ்சிட்டு இருக்க மாட்டேன் கரகம் என் புருஷனுக்கு தொழில் அடுபட்டு போச்சு மணிலா கண்ணீர் வடித்து மகளை கரைக்க சிலது பேசிட்டு அவரோட போறேன் என்னவோ செய் அவர் பணம் காய்க்கும் மரம் விட்டுறாதே சமாதானம் பண்ணு முந்தையில் முடிஞ்சு உன் இழுப்புக்கு கொண்டு வா சண்டை சத்தம் வர விடாதே முடிச்சு போட்டாலும் ஆண் ஆணாகவே இருப்பானாம் பெண் ஒரே நாளில் மெச்சூடு ஆகிடணுமாம் ஒன்னும் புரியல தேஜாவுக்கு ஆரனுடன் போக முடியுமா அப்படி போனால் நான் யார் அவனுக்கு என் தேவை என்ன தன்னறைக்கு போக சுஜி இவளிடம் விளையாடுவது போல அவனிடமும் நெருக்கமாய் பாசமாக விளையாட இவளுக்கு துணுக்கென்றது பார்க்க ரசமா இல்லை அவளை தாயிடம் அனுப்பி வைத்து பேசாது நிற்க பெரிய சைஸ் சுஜியா நின்றவள் மீது வீட்டுக்கு வராத கோபம் தாண்டி இரக்கம் ஊறியது வா வென்பதாய் இருகரம் விரிக்க மெல்ல தேஜுவும் கை சிறைக்குள் தஞ்சமாக பெண்ணவள் ஜாதி பூவாய் மனத்தாள் முதுகெங்கும் அடர்ந்த 
கத்தரிக்கப்பட்ட கூந்தலை கோதிவிட்டு உச்சி முத்தமிட்டு தேஜ் ரிலாக்ஸ் பேபி ஒரே நாளில் எதுவும் மாயம் நிகழாது என்னுடன் வா எல்லாம் சரியாயிரும் வசிய குரலில் பேச போயிடலாமா நொடியில் தோணினாலும் என்ன சரியாகும் அவன் செயல்களுக்கு நான் பழகிடுவேனா நாசி விடைத்தாள் இல்ல மாட்டேன் கணவன் திண்ணிய மார்பில் இருந்து விலக முயற்சிக்க அவன் பிடி வேறு மாதிரி ஆனது அவளை கட்டிலில் கிடத்தி சேலையை விளக்க ஆரம்பித்தான் வில்லின் வளைவனைய ஓரங்களில் லேசாக முறுக்கி வைக்கப்பட்ட சாக்லேட் உதிரிகளை கவ்வி வெள்ளப்பாகோ தேனோ கணிச்சாரோ தெள்ளிய பதநீரோ தன்னவரின் எச்சிலை சுவைத்து தேடலின் முதல் அடி வைத்தான் ஆரன் பெண்ணை மயங்க செய்யும் மந்திரன் இங்கு ஈர்க்கும் தேஜுவின் இளமையின் பொக்கிஷங்களை ஆவல் கொண்டு அள்ளி மயங்கினான் பத்தினி பெண்ணுக்கென்று தனிப்பட்ட வசியம் உண்டல்லவா ஆரனின் அனைப்பும் செய்கையும் வேகம் கொண்ட பொழுது நாள் பூரா தன்னிடமே இருந்தவன் மேலே எந்த நினைப்பும் இல்லாது தேஜுவும் இணங்கினாள் கொக்கி பிரிக்க சிரமப்பட்டவனுக்கு திறந்து கொடுக்க ஏற்கனவே இரவில் இவன் பல்பட்டு கன்றி சிவந்து கிடந்த வெண்ணெய் கட்டிகளை பகல் வெளிச்சத்தில் கண்டு இன்னும் கிருங்கியவனாய் பல்படா தடமதில் கடித்தான் பெரு விரலில் பெறப்பட்ட சுரீர் என அதிர்வுகள் உடல் எங்கும் பரவ ஆரனின் அலைப்பாயும் கேசத்தில் ஒரு கையும் முதுகில் ஒரு கையுமாக கொடுத்து தேஜு ஒன்ற சுக அணத்தில் ஆரனிடமிருந்து கேசத்துக்குள் விரல்கள் அலைவது அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் தாய்மை சாயலை உணர்வான் மனைவியின் இந்த தொடல் எத்தனையோ ஜென்மங்களாய் பந்தம் கொண்ட உணர்வு தந்தது விரல் வழி உயிர் தொட்டவளை விடவே மாட்டேன் என்பதாய் சிறு பிள்ளை வீம்பு கூட வந்தது ஆரனுக்கு அந்நேரம் அவள் அவன் பிடியில் இருந்து எழ முயல வேண்டாம் என்றாலோ அவள் மீது ஆரன் படர கதவு லாக் ஆயிருக்கான்னு பாக்குறேன் இருங்கப்பா விட்டான் அவள் அங்கு சார்த்தி வரவும் உரிச்ச சேவலாய் அவனும் எல்லாம் கலற்றி போட்டு வெட்கமே படாது நீட்டி கிடந்ததோடு நிற்க சிலை தேகமதில் கலைக்கப்பட்ட உடைகளோடு நாணம் கொண்டு பாவை அவள் விழிமூடி நிற்க அணைக்கப்பட்டால் முழுசா கொண்டாடும் இடத்தில் தெய்வமும் குழந்தையும் இருக்குமாம் பெண்ணை ஆழ்வது பெரிதல்ல உறுப்பு நலன் புகழ்ந்து அவளை வசியத்தில் வைத்து காதல் முன் விளையாட்டு நடத்தி செல்வதுதான் கலவியின் அரிச்சுவடி ஆரனோ தன் இளமானின் அழகை சின்ன சின்ன வார்த்தைகளில் பாராட்டி இச்சுகள் பல இட்டு நேற்றிரவு திறக்கப்பட்ட சொர்க்க வாசலில் முட்டி மோத அது இன்னும் நெகிழ்வு தன்மைக்கு வராது முதல் முறை ஆணின் ஆட்டத்தை பெற்ற சூட்டில் சிவந்து கிடக்க செய்ய செய்யத்தான் பழகும் என்பதால் அந்த இருக்கம் அதீத வெப்பம் அதை பற்றியெல்லாம் கருத்தில் கொள்ளாது ஆரனோ வாகாய் தன் சுக்கானை செலுத்த கொதித்த எருமலை கூட உன்மத்தம் கொடுத்தது அந்த காதல் காண்டா மிருகத்துக்கு அழகா இருக்கேடி உம் உன்னை என் கைக்குள்ளேயே பொத்தி வச்சு கொள்ளவாடி உம் இதுக்கும் லிப்ஸ்டிக் போடுவியா உம் கோபுர கலசங்களின் ரோஜா நிற முகப்பை நிமிண்டி சொண்டி கேட்டான் உம் சாவடிக்கிறேடி எலும்பு நொறுங்க இருக்கினான் நல்லா சாப்பிடு சதை வேடி உம் என்னை தாங்க சத்து வேணும்ல உடலெங்கு மொத்தமிட்டவன் கைகளின் அடியில் குட்டி ரோம காட்டில் முகம் வைத்து வாசம் பிடித்து வாசமா இருக்கேடி மூக்கை மோப்பனாயாய் அங்கு முட்டி நாவினால் கோலம் போட கூச்சத்தில் தேஜு நெளிய பெரிய முழு காதல் ஆவர்த்தனங்கள் நிகழ்த்தாதே நடந்தது இனிமையான கூடல் வெப்பம் மிகுந்த வாக்குவாதங்களுக்கு பின் மழையாய் குளுமை தந்தது இருவரும் ஒன்றாகவே குளித்து உடைகள் மாற்றிய பின்பு கை நீட்டினார் தேஜு ஆரன் அக்கைகளை பிடித்து தன் வீட்டுக்கு போக கதவுக்கு செல்ல உடன் வராதவளை கேள்வியாய் திரும்பி பார்க்க உங்க அம்மா பெயரில் சத்தியம் தந்தால் வரேன் அடமாய் உள்ளம் கையை திறந்து வைத்திருந்தால் தேஜு போடி இனி நீயாவா விடு விடு வென்று கிளம்பி போய்விட்டான் ஆரன் காதல் சுகமானது அத்தியாயம் ஏழு கோடிக்கணக்கான பணம் பெருமதி உள்ள காரை ஓட்ட லட்சங்கள் சம்பளம் கொடுக்கும் டிரைவர் காரை ஓட்ட தாடை இறுகி பின்பக்க சொகுசு இருக்கையில் ராஜனாய் அமர்ந்திருந்தான் ஆரன் யானை அந்த சைஸில் இருந்தாலும் எறும்பு காதில் போயிட்டா பேஜார் ஆகிடுமாம் அது போன்ற இம்சையை மனைவியாக பெற்று அவனின் திட சித்தம் லேச ஆடியது வேரோடு கர்வம் திமிர் ஆணவம் ஆளுமை ஏதும் தேஜுவிடம் செல்லுபடி ஆகாது மானக்கேடா போச்சு நான் அம்மாக்கே அடங்க மாட்டேன் ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ பண்ணி இது 
என்ன சேட்டை பண்ணுது முடியல உஹ் தோல் குலுக்கினான் அவனின் பி ஏ மதியத்துக்கு பிறகான சந்திப்பு அட்டவணைகள் அவனுக்கு வந்த கால்கள் அவர்கள் சொன்ன விஷயங்களையும் பிரிண்ட் ஃபார்மேட்டில் தர அப்படியே ஒரு பார்வை கண்ணு மேய்ந்தாலும் இதயம் தேஜுவை நடத்தையை தான் விமர்சித்தது அம்மாவின் தாதிக்கு போன் பண்ணி தான் வெளியே வந்துவிட்டதால் இரவில் மனைவியை கூப்பிட்டு வருவதாய் சொல்லிவிட சொல்லி வைத்தான் ஒரு நிமிஷம் ஓரமா காரை நிப்பாட்டு பாலு உதவியாளரும் இவன் இறங்க அவரும் இறங்க நீங்க உள்ளேயே இறங்க இறங்கிய இடம் அவுட்டரில் உள்ள ஒரு பாலம் மெல்ல கொஞ்ச தூரம் நடந்தவன் தன் டூ பர்சனல் செல் எடுத்து மாமியாருக்கு அழைத்தான் பிராடு பொம்பள வாயார புகழ்ந்தவாறே அதுகளை சீட்டிங் கேஸ்ல தள்ளினாலும் பைசா பெறாது முகம் கடுத்தான் உலக அழகி ஒல்லி குச்சிக்கார பொண்ணை பெற்று வச்சுட்டு இந்த பொம்பளை என்ன பாடுபடுத்துது பல்லை கடித்தான் இதில் உற்று நோக்கினால் இம்சி பொண்டாட்டியை விட்டு விட்டான் மாமியாரை ஃப்ரை பண்ணினான் ஏமாந்த காசுக்கு மேலேயே திட்டு தீர்க்கணும் கங்கணம் வச்சு மணிலாவுக்கு போட அங்கு மகளை கடன் பற்றியே பேசி நைந்து ஆரன் வீட்டுக்கு போ ரத்தம் ஓடும் வரை ஆடுவான் அப்புறம் உன் ராஜ்யம் தாண்டி பொறுத்து போ பொம்பளை பொறுக்கிய கட்டிய மனைவி மாருக்கு ஊரார் சொல்லும் நார்மல் அறிவுரை சொல்லி மகளை பிரெயின் வாஷ் செய்து கொண்டிருந்தவர் போனை பார்க்க யமன் மருமான் பனை மரத்தில் தேல் கொட்டினா அது நேரா பிள்ளை பெத்த தென்னை மரத்துக்கு நெறிகட்ட வசதியாக காலிங் வர எடுக்கலைனா அதுக்கும் வேற வச்சு செய்வானே மனசுக்குள் திட்டிட்டே வணக்கம் தம்பி பவ்யமாக பேச எரிச்சலாக தேஜுவை நீங்களே வீட்டுல கொண்டு போய் விட்டுருங்க அவகிட்ட இந்த நம்பரை கொடுத்து சொல்லுங்க நான் வர லேட் ஆகும் வச்சுட்டான் அவள் வருவாளா யோசித்தான் வந்துட்டா சரி இல்லைனா இருக்குடி உனக்கு குட்டி நாய் ம் சில்லு வண்டு வெடுக் வெடுக்குன்னு மூக்க மூக்க மூணு முழத்துக்கு நேற்றா ஆனா நேர்மையா இயல்பா இருக்கா மனைவியை வெய்து கொண்டே கொஞ்சினான் வரும் பொழுது கை நீட்டி நின்றது மனக்காட்சிக்கு வர லூசு பொடி யாருக்கிட்ட என்ன கேட்கிற நான் யாருக்கும் அடங்க மாட்டேன் என் முடிவுகள் நான் மட்டுமே எடுப்பேன் நெஞ்சை நிமிர்த்தி தலையை செலுப்பினான் ஆரன் அதி ஸ்டைலாக தேஜு முகம் கூட இன்னும் முழுக்க பார்க்கல அதற்குள் அவள் பேச்சு அதிகம் மென்னகை கொண்டான் திரும்ப தன் பிஸ்னஸ் மீட் நடக்கும் ஹோட்டலுக்கு பயணம் தொடர சார் உதவியாளர் அழைக்க லேப்டாப்பில் வேலையை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் சொல்லுங்க சந்திரன் நம் மக்கள் எப்போ ரிசப்ஷன் என்று கேட்டு தொடர்ந்து ஏகப்பட்ட போன் கால் சார் நேற்று தேய்த்து யோசித்தவன் வர சண்டே வச்சிருவோம் ஏற்பாடு பண்ணுங்க எப்படின்னு தெரியுமில்ல சிறப்பா செஞ்சிடலாம் சார் புது எண்ணிலிருந்து கால் வர அவளோ அவளாய் எடுக்க இவனின் இஷ்டத்தொடுக்கு புது எண்ணாம் பதிவு செய்ய சொல்லிக்க ம் சுரத்தே இல்லாது எப்போ ஃப்ரீ வரலாமா ஆறு சொல்றேன் மேரேஜ் ஆகிடுச்சே கொஞ்ச நாள் ஆகும்னு நினைச்சேன் நினைச்சுட்டே இரு பாய் வச்சுட்டான் சட்டென்று அவன் கலர் உலகம் சாயம் போன ஃபீல் வந்தது மனைவின் ஒரு சல்லை பிடிச்ச நாய் உள்ளே வந்து இப்படி சண்டை போட்டா அவனா அவனுக்கு வசதியா தப்பா வளைச்சுக்கிட்டான் எண்ணங்களை என்ன வேலையில் கண்ணும் மனமும் போனாலும் உள்ளே ஒரு ஈர நதி ஓடிக்கொண்டிருந்தது தன் உரிமைப்பட்டவரிடம் ஏன் போன் பண்ணல கோபம் கணன்றது தூங்கும் எரிமலை போல ஹம் வீட்டுக்கு வந்தாளா அம்மாவை விசாரிக்கும் பொழுது அந்த தாதையிடம் குறிப்பாய் கேட்க வீட்டில் யாரும் இல்லைங்க சார் அந்த அம்மா சொல்ல உதட்டை கடித்தவன் மணிலாவுக்கு அடித்தான் அவன் நம்பரை பார்த்த மாமியாரோ இந்த சனியம் பிடிச்சு செல்லு தனக்கு தேவையா நிலையில் என்னாச்சு எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்துட்டேன் மாப்பிள்ள போவே மாட்டேன் மீறி வற்புறுத்துனா செத்துருவேன்னு சொல்றா ம் ஆரன் பக்கம் கட்டானது கடுவன் இங்கு வந்துரும் மணிலா கணக்கு தான் பெத்து வைத்திருக்கும் தத்திக்கு ஒன்னும் தெரியல புத்தி இல்ல இப்படி ஒட்டி விலகி திரும்ப ஒட்டி என்றாலும் உறவு பலப்படத்தான் செய்யும் மாறாய் பிச்சுக்கிட்டாலும் லாபம்தான் கணிசமான தொகையை கேட்கலாம் ஒற்றே கள்ள அக்கௌண்ட் மனசில் போட்டார் சும்மா எப்போதும் போல காட்டன் நைட் சூட்டில் இருந்தவளை இன்னும் குழந்தை இல்ல கல்யாணமானவள் சேலை கட்டு பூவை வை கலர் கலரா கண்ணாடி வழியில் போடு ரெண்டு வேலை ட்ரெஸ் மாத்து குங்குமம் வச்சுக்கோ விரட்டி திட்டி எடுத்து தன் பெண்ணை தேவதையாக அலங்கரித்து விட்டார் அவர் வந்தாலும் வருவார் கலைச்சிராதி தேஜா இனி படிப்புத்தான் எல்லாம் என்று முன்பையும் விட ஆர்வமாய் படிப்பில் கவனம் செலுத்தி படிக்க ஆரம்பித்தாள் தேஜு அம்மா வீட்டில் இருப்பதையும் வளர்ச்சிக்கு உபயோகம் பண்ணிக்கணும் அவள் யோசனை ஐஐபிஎம்இல் தான் பிசினஸ் ஸ்டடி எடுத்திருப்பதால் 
முடித்ததும் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் அள்ளிடும் பெஸ்டுக்கு நகர்ந்திடணும் இவள் இலக்கு தாய் சொல்வது போல ஆரன் வருவான் கோபத்தில் போனதால் ரோஷக்காரன் வரமாட்டான் இந்த அம்மா ஃபீல் ஃப்ரீயா இருந்தாள் அங்கோ ஆரன் போனை வைத்ததும் வேலைகள் எல்லாத்தையும் அப்படி அப்படியே போட்டுவிட்டு நாளைக்கு என்று தள்ளி வச்சுட்டு பறந்துட்டான் தன் மாய பொண்டாட்டியை பார்க்க என்னா திமிர் தூங்கிட்டு இருந்த எரிமலை புகை சிம்பல் காட்டியது வெடிக்கவா கேட்டு அவனே கார் எடுத்து பறந்துட்டான் மாமியார் வீட்டுக்கு காட்டு ராஜாவாக கம்பீரமாக சிங்கமாக தெரிஞ்சவனை இப்படி மாமியார் வீட்டுக்கு படை எடுக்கும்படி ஆக்கியது எது திருமணம் வீட்டில் நுழைஞ்சு யாரையும் எட்டியும் பாராது தேஜு அறைக்குள் தான் பிரவேசித்தான் அவளுக்கோ இப்போதான் பாடம் சூடு பிடிச்சு ஊனி நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தா கொடுமை சரவணன் கட்டிய புருஷனை கிருக்கன் ஆக்கிவிட்டு இவன் நார்மல் ஆகிட்டா கணவன் எதிரில் நின்ற பொழுதுதான் நடப்பு உலகத்துக்கு வந்தவள் கண்ணி சிவக்க மீசை துடிக்க முறைத்து நின்றவனை கண்டு பயத்தில் முகம் விளறி தானாய் எழுந்து நிற்க பட்டை புருவம் வளைத்து என்ன என்பதாய் ஆரன் இவளுக்கு அவன் வார்த்தையில் கேட்டாலே பதில் வராது நயன பாஷை சுத்தமா புரியாது எதுக்கு வம்பு தலையை குனிந்து விட்டாள் குனிந்த முகத்தை வலிக்க ஒற்றை கையால் பற்றி தன் முகத்தோடு கொண்டு வந்தவன் ஏன் இப்படி பண்ற தேஜ் என்ன பண்றேன் வடிவேலு பஞ்சாயத்து வச்சா கடமை மனைவி வர சொன்னேனே நான் தான் வரலேங்கிறேன்ல கண்ணோடு கண் பார்த்து அசராது பதில் சொன்னது ஆரனின் முயல் குட்டி ஏய் நாயே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இப்படி சொல்லக்கூடாது உன் மேனா மினிக்கு ஆத்தா சொல்லி தரலையா அம்மாவை அவன் எகத்தாளமாக பேசியது பிடிக்காது முகத்தை திருப்பியவள் இல்ல கிளம்பு வரல என்ன வேணுமோ கேளு தரேன் வா தேஜு கை விரிக்க போக சத்தியம் கேட்டு இம்சை பண்ணுபவளை கண்டு சத்திய கோபியா கொண்டான் ஆரன் பட்டுன்னு அந்த கையை எழவிடாத அமைக்கி அதை தவிர்த்து எதுவும் வேண்டாம் நீங்க தான் வேணும் எனக்கு மட்டும் கண்ணில் ஈரம் பளபிளக்க தேஜுவின் விழிகள் இவனோடதோடு கலந்து உள்ளே உள்ளே செல்ல முட்ட தலையை உதறியவன் உங்ககிட்ட பொய் உறுதி கொடுத்து உனக்கு தெரியாம நான் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் பட் கொடுக்க மாட்டேன் என்றால் நான் அந்த விஷயத்தில் வீக்கடி ஒருத்தியோடு மட்டும் என்னால் வாழ முடியாது சமையை அவ கண்ணுக்காய் பிடிக்கும் லட்சுவை அவள் குண்டு கண்ணத்துக்காய் பிடிக்கும் கேத்ரினை அவ ஒவ்வொரு சைஸுக்காய் பிடிக்கும் சில பேர் பேச்சே இனிமையாக இருக்கும் இப்படி நான் ரசிக்கும் பெண்களை முழுசா அடைந்தால் மட்டுமே என்னால் அடுத்த வேலை பார்க்க முடியும் பிளீஸ் தேஜு புரிஞ்சுக்கோ புது பொண்ணு கண்ணில் விரக்தி வரேன் ஆரனுக்கு பழிச்சு சந்தோஷம் நான் இருக்கும் திசையில் நீங்க இருக்க கூடாது முக்கியமா தொடவே கூடாது அப்படின்னா உங்க வீட்டுக்கு வரேன் ஊருக்கு மட்டுமே கணவன் மனைவி இது சரியா வழிந்த கண்ணீரை சேலையின் முந்தி கொண்டே துடைத்து தேஜு கேட்க சுத்தமா பிடிக்கலை ஆரனுக்கு இந்த டீலும் காரணம் தேஜுவும் வேணுமா காதல் சுகமானது அத்தியாயம் எட்டு மாட்டேன் மாட்டேன் என்பவளின் மேல் ஏதோ ஆராய் பெருகி ஓட கிட்டே நின்ற பெண் சிலையை இழுத்து மார்பில் போட்டு காதல் எச்சில் கடி வைத்தான் உதட்டில் எவளை எவளையோ எதுக்கோ பிடிச்சது இப்பெண்ணை நேர்மைக்காய் பிடிச்சது ஆரன் கிருஷ்ணாவுக்கு என்னடா அம்மா சுலையா எண்பது லட்சம் ஏமாந்திருக்காங்க என்று கணக்கு பார்க்கும் பொழுது பொங்கினான் ஆனால் அம்மா தன் மருமகள் என்னும் வைரத்துக்கு வெளி கொடுத்து இருக்காங்க புரிஞ்சது தேஜுவின் மீது இரக்கம் வந்தது அழுதால் கோபம் வந்தது இதென்ன சிறுபிழைத்தனம் என்று இன்று பகல் வரை என் கூட தான் இருந்தான் அப்புறம் ஆபீஸ் ஆட்கள் கூட இப்போ இங்கு சோ இடையில் ஆரன் எங்கும் போகல அதனால் தேஜு அவன் இழுப்புக்கு ஒத்துழைத்தாள் கணவனின் இதமான அணைப்பும் ஆள் மொத்தமும் இனிக்கத்தான் செய்தது இது ஊருக்கே கிடைக்கும் என்றால் வலித்தது உன்னை தொடாமல் இருக்க முடியாது தேஜ் புது தாளையின் புரிகள் படர்ந்த பின்னும் கழுத்தில் பல் பதித்து சூடான மூச்சு காட்சி கொண்டு எழுந்து நின்ற பூனை முடிகளை சுட்டு சொல்ல ஏன் தெரியல பிடிச்சிருக்கு போயா அவனை தன்னிடமிருந்து லேசாக பிரித்து விட்டு விலகினாள் ஏய் நீலாம் என்ன தாங்க மாட்டேடி என் கையால் அழுத்தி பிடிச்சாலே உடஞ்சு போயிருவ உங்ககிட்ட செஞ்சதுலாம் சும்மா சின்ன பெண் என்று மென்மையா போட்டேண்டா என்னது லைட்டா ஹெவிடா வலிக்கும் சமாதானம் செய்யறேன் என்று அவன் ஏதேதோ சொல்ல இன்னும் தள்ளி போனா தேஜு பேசவே இல்லை கண்ணீர் மட்டும் சூடா கண்ணங்களில் வழிந்தது எனக்கு ஏன் சராசரி குடும்ப வாழ்க்கை அமையல கடவுளிடம் மானசீகமாக நீதி கேட்டாள் நீ பேபிடா 
திரும்பவும் பின்னோடு வந்து அணைக்க முயன்றவனை உங்களை விரும்புவதற்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க வெறுக்க நானாவது இருக்கேனே என்னை என் போக்கில் விடுங்களேன் பிளீஸ் நேத்து நடந்த கல்யாண செலவு எவ்வளோ தெரியுமா முட்டாள் எங்க அம்மா தருவதோடு சேர்த்துக்கோங்க பிளீஸ் தந்துடுறேன் நீங்க எனக்கு வேண்டாம் வேண்டவே வேண்டாம் இன்னும் பின்னாக போயிட்டா ஏய் என்னடி நீ பைத்தியமா நிமிஷத்துக்கு நூறு கிளைமேக்ஸ் வைக்கிற ஏன் எரிச்சலானான் ஆரன் தேஜு என்ன சொல்ல வரா எதுக்கு இப்படி பேசுறா தெரியல அவன் வாழ்ந்த சூழல் அப்படி கொழுத்த பணம் இருந்ததால் அவன் வச்சதே ரூலாக இருக்க புழம்பினான் ஆமாம் பைத்தியம்தான் நீங்க என் தங்கச்சி தொட்டு பேசினா கூட தப்பா தோணுது பிளீஸ் இனி எட்ட நில்லுங்க கண்ணத்தில் சப்புன அறைய விழுந்தது தேஜுவுக்கு அபத்தம் டி சி அவ குழந்தை எப்படி அப்படி திங்க் பண்ணுவ அடி வாங்கியும் அசரல தேஜு எதிர்பார்த்ததுதான் கண்ணத்தை பிடிச்சுக்கிட்டே உங்க லீலைகள் பற்றி கேள்விப்பட்டதால் அப்படி ரசனைன்னு போயிட்டா யார் என்று பிரிச்சா பார்ப்பீங்க செக்குக்கும் சிவலிங்கத்துக்கும் வித்தியாசம் எதுக்கோ தெரியாதாம் ஏலனமாக உதடுகள் வளைத்தவள் நாளைக்கு நமக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தாலும் உங்க கிட்ட விட கண்டிப்பா பயப்படுவேன் ஐ எம் சாரி ஆரன் உங்களை பத்தி என் அபிப்பிராயம் இதுதான் நான் ஒரு மென்டல் இன்னும் ரெண்டு அறை கூட சேர்த்து அறிஞ்சுக்கோங்க என்னை விட்டுருங்க நான் எதுக்கும் லாயக்கில்லை கடுமையான வார்த்தைகள் இதுவரை ஆரனை யாரும் முகத்துக்கு நேராக சொன்னதே இல்லை திகு திகுனு ஒரு தீ உடலெங்கும் கோபமாக மூல அடிக்கத்தான் தோணியது ஆனால் அவளே அடிச்சுக்கோ சொல்லியதால் இவனுக்கு இஷ்டம் இல்லை அதனால் இறைந்தான் நிறுத்து தேஜ் போதும் நீயும் எனக்கு வேண்டாம் போதும் ரொம்ப பேசுற தன் வீடு எதுக்கு புருஷனை கத்த விட்டுக்கிட்டு லேசா உக்கிரம் தனிந்தவள் நல்லது இனி பேசல வேறு பக்கம் திரும்பி கொண்டாள் மணிலா தழைய தழைய வைத்துவிட்ட மல்லிகை சரம் தன் இருப்பை வாசத்தை காட்டி ஆரனை வெறுப்பேத்த கோபம் வராது அவளை கட்டிலில் தள்ளி நான் பொறுக்கி தாண்டி இப்போ என்ன பண்ணுவ என்று இடுப்பு ஒடிய ஏற துடித்த எண்ணங்களை கண்டு அவனுக்கே ஷேம் ஆனது என்னது இது இவளை ஆள அப்படி என்ன வேட்கை கூடுது நிஜமாவே நான் மாமிசம் தின்னும் மிருகமா தலையை பிடித்து அங்கிருந்த ஸ்டடி சாரில் அமர்ந்து விட்டான் செல் இசைக்க அவன் எடுக்க போக இதுவும் உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டு தானே எனக்கு சந்தேகம் வருது நான் லூசே தான் ஆரன் செத்துறவா கண்ணை கசக்கி லூசு தேஜ் ஆரன் பல்லை கடித்து சந்தேக பிராணியிடம் ஸ்கிரீன் காட்ட அம்மா என்று இருந்தது கண்ணு சுருங்க உதடு விரிய மனைவி வழிசல் ஸ்பீக்கரில் போட்டான் கண்ணா எங்கே இருக்க பலவீன குரல் இங்குதான் தேஜு கூட வர லேட் ஆயிடுச்சு காலையில வீட்டுக்கு வரேன் உம் டைம் என்ன கண்ணா அப்போதான் பார்த்தான் இரவு ஒன்பது மணி முதல் முறை சீக்கிரமா வந்திருக்க நல்லா தூங்குப்பா தேஜாவை கேட்டதாக சொல்லு எல்லாம் சின்ன குரலிலேயே சொல்லி வச்சிட்டார் தன்னை குறித்து தாயின் கவனிப்பு எத்தகையது மனம் கசிந்தான் எப்போதும் அவனது வருகைகள் யாவும் அதிகாலை இரண்டு மணிக்கே இருக்கும் அவன் அட்டவணையில் காலம் தவறியது இதுவே முதல் முறை எதில் விட்டோம் உம் எனக்கு முனை பிடிக்காது முடிஞ்சுது இனி ஏதாவது பேசின பார்த்துக்கோ சிறு பெண்ணை மிரட்டியவன் இரவுக்கு என்ன இருக்கு சாப்பிட தேஜ் உணர் வந்தவள் இதோ ஒரு நிமிஷம் கேட்டுட்டு வரேன் ஓடியவள் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அவனுக்கான உடைகளை மாமியார் வீட்டிலிருந்து வர வழித்ததை கொண்டு வந்து கொடுத்து டிஃபன் இங்கு கொண்டு வரவா டைனிங் வரீங்களா என்ன நைட்டுக்கு மணிலா ஒரு மினி முனியாண்டி விலாஸ் மெனுவே செஞ்சு வச்சிருக்க அதை மகள் சொல்ல வரட்டும் ஆணையிட்டு குளிக்க போயிட்டான் பின்னோட இவளும் வர என்ன முதுகு தேய்க்கிறேன் வேண்டாம் அழுக்கா இருக்கு இருக்காதே இருக்கு மனைவியின் கண்ணில் அவனுக்கான கேர் தெரிய இதெல்லாம் கொட்டி கிடக்கு கொடுமை மட்டும் பண்ணு சடைத்து கொண்டான் அடே ஆரன் தேஜு வேற என்ன செய்யணும் உன்னை கூடையில் தூக்கிட்டு போய் தாசி வீட்டில் விடணுமா முழுக்க திறந்து ஷவரில் அணைந்து கோழியாய் தலையை சிலுப்பிய தன்னவன் மீது அன்பு பெருகியது தேஜுவுக்கு அழகன்தான் அதீத கவர்ச்சி கொண்டவன்தான் எவ்வளவோ அவனிடம் பிழைகள் இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி ஈர்க்கிறானே ஆதவனுக்கு ஆயிரம் சூரிய காந்திகள் இருக்கலாம் எனக்கோ அவனே தலைவன் தாலி வாங்கிய உரிமையில் அவனின் உண்மையில் மனைவியாய் உயிரானாள் இமை கொட்டாத பார்த்து நின்றவளை முகத்தில் வழிந்த நீரை தள்ளி என்னடி வீழ்ச்சிக்கிட்டே கனவு காண்ற எல்லாரையும் டி சொல்லி கூப்பிடுவானோ ஹா லேசா உதட்டை பிரித்து புன்னகை வைத்தவள் தான் தேய்த்து குளிக்கும் பொழுது 
அமரும் பிளாஸ்டிக் குட்டி ஸ்டூலில் அவனை அமர வைத்து அவளது ஃபாரின் சோப்பையே முதுகுக்கு போட கூச்சம் கொண்டான் ஆரன் நினைவு தெரிந்த நாள் முதலாய் இப்படி எல்லாம் யாரும் சீராட்டியதில்லை அனுமதிக்கவும் மாட்டான் அவன் தாய் செய்திருக்கலாம் அவன் சிறு பிராயத்தில் மறந்து போச்சு மென் கரத்தால் சோப்பு போட்டு தன் பூ பிரஷ் கொண்டு மிருதுவாய் தேய்த்து விட ஆரனின் அகன்ற சிவந்த நிற முதுகு இவளது மென்மைக்கே சிவக்க என்னா நிறம் இன்னும் ராதையாய் உருகினாள் தேஜு முதுகு தேய்த்தது ஆரனுக்கும் இடிக்க இங்க என்று மார்பையும் காட்ட அங்கும் சோப்பு போட்டுவிடும் பொழுதே குறும்பாய் கம்பு கொட்டையும் காட்டினான் அந்த தீராத விளையாட்டு பிள்ளை அவளுக்கு அங்கே முடி இருக்க உங்களுக்கு மட்டும் இருக்கு என்ன சொன்னீங்க மனைவியின் அறியாமையை எண்ணி ஊமை சிரிப்பாய் சிரித்தவன் யூஸ் பண்ணும் பொழுது டிஸ்டர்ப் பண்ணும்ல புரியல அப்படியா சுத்தமான அவன் கை சேர்ந்த ஈரத்தில் தேஜுவின் முகத்தை தள்ள உதறி பின் எழுத்தவள் கணவனின் இந்த ஒழுக்கமின்மைக்கு முறைக்க கிளீனியா இருப்பதுக்கே ஓவர் ஆக்ட் பண்ற உங்ககிட்ட வரும் பொழுது வேர்வை வாசம் வருதிடு எருமை அதான் ஷேவ் பண்ண சொன்னேன் பதிலே சொல்லல தேஜு பரம்பரை நாணம் பாதி அவனோடவே நனைஞ்சாச்சு வெளியில் தாய் குரல் கேட்க சேலை நெகிழ்ந்திருக்க உதறி எடுத்து ஒரு டவல் கொண்டு ஈரம் துடைத்து அறையின் வாசல் போக இதோ வரேம்மா இவள் போன நேரம் வாசலில் பதில் இல்லை போன் மணிலா எல்லாம் வச்சிருக்கேன் பாப்பா பார்த்து எடுத்து பரிமாறு சரிம்மா வச்சிட்டா தேஜு தாய் சொன்ன மாதிரியே இருக்க தன் டேபிளை ஒதுங்க வைத்து அதில் அழகா அடுக்கி உடை மாற்றிட்டு பரிமாறலாம் என்று தன் வார்ட்ரோப் பக்கம் திரும்ப முனைய ஆரனின் கைகளில் சிறைப்பட்டு நின்றாள் இடுப்பில் கட்டிய துண்டோடு அவன் கண்கள் இவளை ரசனையாய் தழுவி கொண்டிருந்தது இதென்ன பிடிக்காது சொல்லிவிட்டு தேஜு விலக முனைய பூவோடு சேர்ந்து முழுச அணைப்பு துருத்திய ஒன்று பின்னோடு தேஜுவை உரத்த புது பெண் கண்டு கொண்டாள் இப்போவும் உன்னை பிடிக்கலடி வாயாடி பொய்யோ பொய் முனை பருத்த ஈட்டியை அதை கிடைத்த இடத்தில் சேர்ப்பிக்க லேசாக அசைத்தான் எவ்வளவோ சொல்லியாச்சு இவனை அடக்கவே முடியலையே இதுக்கு மேல எப்படி விளக்குவது தேஜு திகைக்க அவன் ஒன்றும் நினையாது தன் வேலையை தடையற தொடங்கினான் இவள் சாப்பிட வாங்க அரண் முனு முனக்க சாப்பிடத்தான் போறேன் பாதை ஈரத்தில் சேலை கசங்கி உடம்பில் ஒட்டி தன்னை அறியாது பெரும் கவர்ச்சியாக நின்றவளை அப்படியே தன் கையில் ஏந்தி கட்டிலுக்கு செல்ல தானாய் அவன் டவல் முடிச்சு அவிழ்ந்து கீழே விழுந்தது ஆடை தொல்லை அவனுக்கு முடிந்தது இவ்வரும் பெரும் காட்சியை காண வெட்கி கண்மூடி தூக்கப்பட்டவள் கட்டிலில் புழுவாய் நெளிந்து கொடுக்க பின் கலச்சடி கட்டளையிட்டான் அவனுக்கு பணியின் போன்றது என்றால் ஈசி சட்டுனு மேலே தூக்கி வாய் வேலையை செய்ய துவங்கிடுவான் சேலையையும் அது சார்ந்த உடுப்புகளையும் அடியோடு வெறுத்தான் ஆசை முகிக்கும் இத்தகைய தருணத்தில் வேண்டாம்பா பிளீஸ் முடகல் ஆனால் வாய்தான் அப்படி சொன்னது ஒரே நாளில் மன்மதனின் தம்பியான ஆறனிடம் பெற்ற சுகங்கள் உடலை இயக்கம் கொள்ள செய்தது உம் சீக்கிரம் சும்மா கிடந்தவளை மிரட்ட கை தானாய் பின் நீக்க சரிந்த பிளீட்கள் அளவான தனங்கள் மீது அலங்காரமாய் கொழுவிருக்க இவனுக்கு பொறுமை சுத்தமாக போய்விட்டது முந்தானை நீக்கி உள்ளே பார்க்க அங்கும் தடைகள் சாதாவா இருந்தால் கூட கனிகளை திறப்பின் வழியே தூக்கி உண்டிருக்கலாம் ஈரத்தில் கலசங்கள் இடையே பிளவுஸ் தோளோடு கவசங்களாக மாறி இருக்க அதன் வடிவமும் முழு எழுச்சி பெற்று கூறாய் காட்சி தந்து தன் மாற்றுமையை எடுப்பாய் காட்ட உதட்டை கவ்வ எண்ணியவன் கர்வம் பிடித்த அதனை சர்வமாய் துணியோடவே கடித்து விட்டான் இவள் அவன் வாய்க்குள் இருந்த தன் ஒரு சொத்தை மீட்க முயல மற்றொன்று கையால் களவாடப்பட்டது தேஜு கால்கள் ஆரனின் கால்களால் கைதும் செய்யப்பட முப்புறமும் தீ பற்றி மெழுகானால் ஓவிய பாவை இத்தனை ரசத்திலும் ஒன்று மட்டுமே நன்றாய் தெரிந்தது தன்னை விடவே மாட்டான் என்று விழித்தாள் குறைகளோடவே தான் எடுக்கணுமா இவனை அப்போ நானும் அம்மாதிரி பெண்ணும் கொக்கி எடுக்க பொறுமை இல்லாது தெரிக்க விட்டு உள்ளாடை தள்ளி தங்க கிண்ணத்தை கவ்வி விட்டான் ஆரன் முடியல இவ்வளோ அவன் டெம்பர் ஆனதில்லை யாருக்கும் மேலே தொப்பி போன்ற கெட்டி அமைப்பு இல்லை என்றால் போச்சு தேஜுவின் தேன் குடுகள் பல் பட்டு பட்டு புண்ணாக இருக்கும் அப்படி ஒரு சுவைப்பு கசக்கல் ஏண்டி இவ்வளோ வாய் பேசுற என் ஒரு பிடிக்கு உன் இது தாங்குமா அழுத்தி பிடித்ததால் கனியா காய்கள் வலித்தது 
இப்போவும் காம்பை சுற்றி முறுக்கி திரிகினான் சாவி போல இடுப்பில் ஓங்கி செஞ்சா நாலு நாள் எந்திரிக்க மாட்டேன் அவளுக்கு தாங்கு வாழ்க நாலஞ்சு என்றாலும் கம்பெனி கொடுக்குங்க போட்டி போடாதேடி நீ வேற அதுக வேற கண்ணீர் போல பலவென கொட்ட ஆரம்பித்தது தேஜுவுக்கு இதுக்கு என்ன பதில் அவள் சொன்னாலும் இவளுக்கே தான் அது அசிங்கம் காதல் சுகமானது அத்தியாயம் ஒன்பது அச்சட்டியின் திறப்பும் ஆழமும் நான் சின்னதே என ஆறனிடம் வம்பிழுக்க இன்று சின்னது டைட்டானது என்றெல்லாம் அவனால் விட முடியாது அவ்வளோ டெம்டிங்கில் இருந்தான் வேகத்தில் அழுத்தி தள்ளி கட்டாயமாக முழுக்க செலுத்தி ஆழ முயல முடியவே இல்லை அந்த செவ்வாழையை வெளியே தள்ளி தேஜுவின் சொத்துக்கள் அட்டகாசம் பண்ண ஒன்லி விரல்களால் வித்தை காட்டி விளையாடுபவன் இன்று முதல் முறை வெறி கொண்டு நாவினும் சாவியால் சொர்க்க வாசலை அதம் செய்ய அரண் தேஜு அண்ணார்ந்து மீன் போல பாதி வாய் திறந்து சுக புலம்பல் பெண்ணை இன்னும் உச்ச மூட்டினால் சுகம் அள்ளி தருவாள் அதில் இவன் ஜித்த நல்லவா கொண்டை கடலையின் பாதி அளவிலேயே இருக்கும் ரதி மேடையை கழிப்பாக்கின் அமைப்பு போன்று நாவிலேயே நிரடி நிரடி பள்ளி நுனியை வலிக்காது மென்மையாக கடித்து பட்டாம்பூச்சியின் துடிப்பை தூண்டிவிட்டு தன் நடு மூன்று விரல்களை ஒன்றாய் உருட்டியது போன்று பிடித்து வைத்து மேலே நாவின் சுரசுரப்பில் தேய்த்து தேய்த்து தேஜுவை மோக உயர்நிலையை உயிர்ப்பித்தவன் சின்ன லவ் ஹோலை கைவிட்டே பெருசாக்கி தனது உள் செல்ல வழி செய்ய துவங்கினான் முதலில் வாய் வைக்க தயங்கினாலும் இவளுக்கு நான் மட்டுமே என்ற உரிமையில் அவளது கற்பின் ஊக்கத்தில் நெட்டாய் நிற்கும் பெண்மை இதழ்களில் தன் முத்தத்தை துவங்க சிறு சிறு முடியாளர் அல்வாவின் வாசம் ஈர்க்க இப்பவோ முழுக்க நனைந்து விட்டான் தேனில் சுவையில் மயங்கி அதிலேயே வீற்றிருந்தான் தேஜுவின் நிலையோ சொல்ல முடியாதது பெண்ணின் பொன்னுடல் ஆணுக்காய் படைக்கப்பட்டது ஆறனின் பயன்பாட்டில் முழுதும் புரிந்தாள் ஒவ்வொரு நொடியையும் சொட்டு சொட்டாய் பருகினாள் ஆறனின் எதிர்வினையாக அவன் உச்சந்தலை தடவி தொடைகளின் சங்கமத்திலேயே அவன் முகத்தை அமைக்கி சுகம் தாளாது தேஜுவும் தவிக்க துடிக்க காம கவிதை ஒன்று அங்கு இனிதாய் ஒழித்தது இருவரும் உறவில் கிக்காகும் நேரம் பரவசு பேச்சுக்கள் உணவின் உப்பு போல கூடுதல் உச்ச சுவை தரும் என்னடி இதுக்கே நெளிர கேலி பண்ணி ஸ்ட்ரோக்ஸ் வேகம் கூட்ட தேஜுவின் தளிர் உடம்புக்குள் மின்சாரம் பாய்ந்த உணர்வு அதிர்வுகள் தாளாது அவள் ஆறனின் காதுகளை திருகி தன் விரல் நகர்த்தால் நுனியை கிள்ள அது ஒரு புது சுகம் ஆறனுக்கு பால் பண்ணி சுவைத்து வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தவனுக்கு அதீத காதலால் கண் சிவந்தது நாள் பூரா அழைந்து கூடு வந்தவனுக்கு பசி இல்லை களைப்பில்லை உறவு புத்துணர்ச்சி தந்தது ஐயரவு பட்டு கொண்டே ருசிக்க துவங்கியவனுக்கு பதநீரின் சுவையுடன் கூடிய பெண்மையின் ஈரம் மொத்தமும் பிடித்து போக ஈரல் கிடைத்த வேட்டை நாயாய் கவ்வி கொண்டான் துரும்பு கூட விடாது சவித்தான் வெடவே இல்லை காமனின் பல்கலைக்கழகத்தில் முதலாம் ஆண்டு மாணவியோ அடிப்படை தெரியாது தவித்தாள் மலித்தாள் பல் வன்மையும் நாவின் சிறு சுவை முட்டுகளின் சொரசுரப்பும் கேந்திரத்தில் படப்பட அவன் குட்டி என்று வர்ணித்த அகங்கள் கோபுரமாய் எழும்பு நின்று கலசங்கள் வெளியில் தூக்கி நிற்க ஆரணை வேண்டாம் வேண்டாம் பிளீஸ் மெதுவா வலிக்குது சிற்சில மந்திர சொற்கள் சொல்லி சொல்லியே வேகம் கொண்டவனை இன்னும் உசுப்பி விட்டாள் புது பெண் கொண்டவனின் காதல் இலைகளின் கணங்களில் மூழ்கி தன் வயம் இழந்தாள் தேஜ் அவளுகளைப் போல நீயும் கம்பெனி கொடுப்பியா உம் கண் சொக்கி மூளை ஹேங் ஆயிருச்சு தேஜுவுக்கு இப்போது சாவடிப்பேன் பரவாயில்லையா ரெண்டு பல்லுக்கு நடுவில் பெண்மையை வைத்து நெல்லிக்காயை அரைக்கு தேய்த்து கேட்க உம் சாவடிட அரண் கத்த தோணியதை அடக்கி மெதுவாக சொன்னால் தேஜு உம் எந்த பொசிஷனுமா சேடா வாய் பேசாதே திட்டினால் காதல் பித்தில் வாயா பேசுற உம் அவளை உல்டாவாக படுக்க வைத்து கண்ணை மூடு ஆ வாயை திர எதுக்கு தெரியாது அவள் லேசாக பிளந்து தர இன்னும் பெருசா திரடி அவனுக்கு வசதியாக திறந்ததும் திணிக்க ஆவ் அந்த ஹாட் டாக்கை ஏற்க முடியாத தேஜு தடுமாற இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப வேணும் உம் தேஜுவின் வாய் சொட்டுக்கு சுகத்தில் சொருண்டான் கண் மூடி ஆரன் காதல் மனைவி ஆர்வமா ஓ எப்படி செய்யணும் 
வெட்கப்பட்டுட்டே வாயில் இருந்து எடுத்து விட்டு கையால் வெளியில் பிடிச்சிட்டே கேட்க விளாங்கு மீனாய் அது தொடித்தது இங்கு அல்லது அங்கு போயே ஆகணும் என்று அவரிடம் இருந்து நழுவ பார்த்தது தேஜுவின் ஆர்வம் இவனுக்கு உண்மத்தம் தர சொல்லி கொடுக்க முனைந்தான் காதல் குரு உண்மையா தெரியாதாடி தெரிஞ்சுக்கணுமா நல்ல கேள்வி உம் என்னவோ உரிமை தோண தேவையில்லை இவள் இப்படி ராவா இருப்பதுதான் அழகு கோனைஸ் எப்படி சாப்பிடுவியோ அப்படி உம் செழித்து நரம் என்னும் வேர்கள் படர்ந்த தடித்த உச்சியில் தன் சிவந்த நுனிநாக்கு கொண்டு தேஜு மைக் டேஸ்டிங் பண்ண புதுசா பென்ஸ் பரிசம் பெற்றது போன்று விடைத்தான் ஆரன் அம்மம்மா இந்த அடிமையின் வாய் ஓவர் என்றாலும் செயலும் சூப்பர் அவ மகிழ்ந்து போனான் சீக்கிரம் செய்ய உம் மெதுவாக பூச்சி பிடிப்பது போல பண்ண பொறுமை இழந்தான் அந்த அப்ரண்டிஸ் தயக்கத்தில் தலையை தள்ளி உள்ளே தொண்டை வரி அமுக்க உள்நாக்கில் குத்தி திணறி வெளியே எடுத்து இருமினால் தேஜு அந்தோ பரிதாபம் வாயும் சின்னது ஆரன் நீ பாவம் யானைக்கு மான் ஜோடு இல்லை அத்தியாயம் ஒன்பது சில நேர மௌனங்கள் நல்ல பதில் வார்த்தைகளால் சரியாக சொல்ல இயலாத பொழுது வெண்ணை தேஜு உம்மனு இருந்தாலும் கணவன் சூட்டில் நெய்யாய் உருகித்தான் போனாள் இவள் கடினமாய் இருந்தால் முடியாது என்பதே மெய் அப்படி ஒரு பாடு படுத்தினான் என் ஆசைகள் தாங்க மாட்டாய் என்பதும் சரிதான் நேற்று இரவு இன்று பகலை விட இவ்வுறவு வன்மையாய் இருந்தது எனக்கும் பல பேரோடு அனுபவம் இருந்தால் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஈடு கொடுப்பேனோ என்னவோ ஒரு வாரம் எனக்காய் டைம் கொடுங்களேன் முடிதா இல்லையா சொல்றேன் முதல் வரிகளுக்கு குத்து பேசுறாளோ ஒரு செகண்ட் நினைத்தான் ஆனால் தேஜு அம்புடு ஒர்த்து இல்லை அவள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கிறா புரிந்ததும் அந்த இரக்கமே இல்லாத வியாபாரியின் மனசும் மெல்ட் ஆனது கொஞ்சம் விளைஞ்சவளே கல்யாணம் பண்ணி இருக்கலாம் இவ ஆத்தா போல இருந்தாலும் எக்கிரி அடிக்கலாம் இது பப்ளியா தத்தியா இருக்கே விசனப்பட்டான் இது என்ன மேக் கடுப்பானான் பெண்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் அப்படித்தான் ஆரன் இவளுக்கு நேர்மையாகவும் இருக்க முடியாது துரோகமும் பண்ண முடியாது போலவே யோசித்தான் தேஜுவின் நன்னையும் அவ்வாறு சிந்திக்க வைத்தது ஒரு வாரம் தானே தேவைக்கு இவள் இருக்கா கல்யாணம் இப்போதான் ஆகியிருக்கு எதுக்கு வெளியில் சரி கொடுக்கலாம் நொடியின் பின்னத்தில் முடிவெடுத்து ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் என்ன செய்வாய் உங்களோடு வாழ்வதா இல்லையான்னு முடிவெடுப்பேன் ஆரன் பல்லை கடித்தான் நல்லவங்க இப்படித்தான் ராவுங்க போப்போ அம்மா தாயே என்னாலும் பண்ணிக்க என்று அவன் தன் வேலையை பார்க்க துவங்க கையை நீட்டினா என்னடி லூசு கல்யாணமானாலே இந்த அடைமொழி கிடைச்சிரும்ல ஒரு வாரத்துக்கு டெம்பரவரி சத்தியம் வேணும் அரண் உண்மையில் லூசாக பேசியவரின் அறியாமை கண்டு வாய் விட்டு ரூ மதுர சிரித்தான் இன்னும் அந்த காதற் கெழுத்தையை ஆசையில் கொஞ்ச மோகத்தில் இருக கட்டி கொண்டான் என்றும் இல்லாது இக்கணங்கள் தெய்வீகம் தோணியது மனசு உணர்ந்தது நான் சொன்னான் இப்பேண்டி கண்ணம் வலிக்காது கிள்ளி வாக்கு சொல்ல நம்ப மாட்டேன் உங்களுக்கு ஆணவம் அதிகம் கோடு போட்டா அதுக்குள்ள நிக்க மாட்டீங்க உங்களுக்கு பாசம்தான் நிஜ வேலி என் சுஜகை ஆறனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ல அவ மேல வைங்க பிளீஸ் உங்க பைத்தியக்கார மனைவிக்காக இவ இல்லாட்டி ரொம்ப கற்பனை பண்ணிக்குவா அதுலேயே சுத்துவா பிளீஸ்மா நல்லவன் ஆரன் சுஜி பேர் சொல்லாது ஒரு வாரம் அதாவது நாளையில் இருந்து அடுத்த வெள்ளி இரவு வரை இந்த தேஜு கேட்ட ஷரத் நடப்பில் இருக்கும் தன்னவளின் பிஞ்சு மென் உள்ளங்கை பிடித்து உறுதி தர கூடுதலா ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் என் மனைவிக்கு மட்டுமே நான் சொந்தம் அவள் திருத்த இந்த ஆரன் ஒரு வாரத்திற்கு தேஜஸ்வினிக்கு மட்டும் சிரிச்சுட்டே சொன்னான் அவனுக்கு வேணாம்னா ஒரு வாரம் என்ன ஒரு வருஷம் கூட இருப்பான் அவ்வளோ வில் பவர் உள்ளவன் தேஜுவுக்குன்னு கொடுத்தது அவனுக்கு விளையாட்டு மட்டுமே தொல்லையை தொடரவா தேஜ் மன்மதன் கவர்ச்சியான சிரிப்போடு கொத்து சதையை அதன் உச்சியோடு கடித்து கொண்டே அனுமதி கேட்க ஆரன் கூர்பில் பதிந்ததில் வழிகொண்ட சுகத்தில் தேஜு வாய் நின்று போச்சு உதட்ட கடிச்சு அவள் அதை சமாளிக்க முகட்டில் கடிச்சா காயம் வராது இவனோ வாய்க்குள் மொத்தமாய் அந்த அளவு குட்டி இட்லி தின்ன முனைய இப்படி கடி அச்சு மூன்றாம் பிறை வடிவில் பதிந்தது சின்னதா இருக்கவே முழுக்க வாய்க்குள் திணிக்க முயன்றான் அவன் நினைத்தது போல அது இல்லை கொஞ்சம் பெருசுதான் அதனால் அதன் அடிப்பரப்பு வெளியில் கிடைக்க இவனுக்கு கொள்ளை போங்கு அதையும் வெளியில் விட்டு வைக்க வேண்டாம் என்றே பல்லோடு கடிச்சு காதல் 
கணவன் எச்சில் முழுக்க அதன் மேல் பட்டு ரெட்டை தங்க கிண்ணங்களும் பாலிஷ் போட்ட மாதிரி மினங்க சின்னதா இருக்கிடி புகார் மட்டும் உம் கண்ணை திறவாது காதலி கவிதை பதில் உடம்பின் வளமைக்கு இயற்கையே காரணம் சோ தேஜுவுக்கு பெருசாக என்ன செய்யணும் தெரியல தேஜுவின் ஈர உடைகள் ரோமின் குழுமைக்கு இன்னும் குழு சேர்க்க ஆரணை தனது உடையாய் அவள் மூட முயல அவனே அவளதை கிழித்து பிரித்து அவிழ்த்து போட்டு மேலே ஏற ஆ புதிய பயம் வந்தது தேக்கு மரத்தின் கீழ் கிடந்த முல்லை கொடிக்கு வேகம் என்றானே அவனும் ஒரு நிதானத்தில் இல்லை குளித்து முடித்த குழுமை மேலே ஏறிய இளமை சூட்டை பெண்ணிடம் இறக்கும் வேகத்தில் இருந்தான் காட்டான் போல மேற்பூச்சில் இருந்த நாகரிக தொடர்கள் விடை பெற்றிருந்தன குண்டு சட்டிக்குள் குதிரை ஓட்ட விருப்பம் கொண்டான் அத்தியாயம் பத்து அவள் தத்தளிப்பை சோ சோ என்று தலை தட்டி சமாதானம் செய்து இறக்குமே இல்லாது திரும்பவும் கெட்டியா நீட்டி நின்ற தன்னதை தோல் நீக்கி திணித்தான் இவளில் எல்லாம் அவனுக்கும் புதிதே பிற உறவுகள் போல கவசங்கள் ஏதும் போடாது செய்வதால் நேரடி தொழில் சுகம் கடத்தப்பட இன்று ஆறனுக்கு காமன் பண்டிகை தான் முழுக்க என்ஜாய் பண்ணினான் தேஜுவின் தயவால் வா கல்யாணம் பண்ணதும் நல்லதுதான் தாயின் வற்புறுத்தல் தாண்டி ஓகே என்று எடுத்துக்கொண்டான் கோன் போலவே மேலேயே தேஜு சிறு பிள்ளையாய் ஈரப்படுத்த போதில பொருளை குத்தகைக்கு கொடுத்தவனுக்கு குச்சியை சாப்பிட்டிருக்கியா தேஜ் சின்ன வயசில் தான் இப்போ இல்ல அவள் டீப்பா யோசிக்க யாராச்சும் அதை டேஸ்ட் பண்றது பார்த்திருக்கியா ஓ பார்த்திருக்கேனே செய்டி முழுக்க பயன்பாட்டுக்கு காதல் கருவியை தந்து விட்டான் பெண்ணவள் தன் எச்சிலால் ஆயுத பூஜை செய்ய விழி விரிச்சு தேஜா பாவமாய் லுக் நோ ஐஸ்னா சப்பி எடுக்க கரையும் இது பெருசால ஆகிட்டு தன் சிப்பி வாய் போதாத தவித்து நிற்க ஆரனின் காதல் அட்டகாசம் தாழ முடியல இருவருக்குமே வேணும் வேணும் என்று சர்வ ஜீன்களும் வீணாய் இரத்தத்தில் நீந்தின முழுக்க உள்ள தள்ளிடி வாய் இன்னும் திரடி கூரம்பை இடுப்பை அசைத்த உள்ளே தள்ள அங்கு உறவே செய்ய வாரமிட்டான் இடையில் தேஜுவின் பல் தெரியாது பட்டுவிட அவன் வழியில் முணங்க சாரி அரண் சாரி சாரி ரொம்ப வலிக்குதா முத முறையில அதான் தெரியல சாரி பல முறை வேண்டி அந்த தும்பி தலையனுக்கு தன் மென் இதழ்கள் கொண்டு முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு செல்லம் கொஞ்ச காமம் உறவுகள் எல்லாம் சும்மா பொழுது போக்கு இரண்டு உள்ளங்களின் கூடலே மகிழ்ச்சியை தரும் உங்கிட்ட மட்டுமே பரிமாறுவேன் சொல்லும் அன்பே உன்னதம் முதன்முறை தன் அவரின் குழந்தை உள்ளம் கண்டு மனதால் உருகினான் ஆரன் இப்படியெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்கணும் என்று அவனுக்கு எப்போதும் தோணியதில்லை பெண்களை பிடிக்கும் ஆனால் இவளையோ இந்த மென் இன்னசென்ஸ்க்கு பிடிச்சது கண் வழியே நிறைய முதல் முறை தேஜுவின் உருவத்தை இதயத்தில் பதிய முயன்றான் நயனத்தை ஈர்க்கும் அழகுதான் ஒத்து கொண்டான் அதற்கும் மேலே ஏதோ இருக்கு அது என்ன தெரியல நடப்புக்கு வந்தவன் விட்டதை திரும்ப தொடர்ந்தான் அடிபட்டாலும் அடங்காது சூடான இடம் தேடி தண்ணீர் பாம்பு அலைந்தது ஆவுடையும் வெப்பமானது இதுவும் எனவே அவனது காதல் மாணிக்கு வித்தியாசம் தெரியாது அதுவும் உள்ளே வெளியே ஆடியது ஒரு கட்டத்தில் தொண்டையின் ஆழம் வரை வாய் விரித்து அவள் வாகாய் வாங்கிக் கொள்ளும் அளவு கற்றும் தந்துவிட்டான் தனக்கும் முச்சம் உச்சந்தலையில் ஊற சிலை அழகு பொம்மை பெண்ணை தன் இஷ்டத்துக்கு பிரட்டி போட்டு இறுக்கி கொண்டு உதடுகள் கவ்வி சகடையை தொடங்கிவிட்டான் அற்புதமான ஆட்டம் மானின் சின்னது லேசா இலக்கம் தந்திருக்க முழுசா உள்ளே விட்டு ஆடி பெயர்த்து விட்டான் உண்மையில் அவள் கற்சிலை என்றாலும் இந்நேரம் இடுப்போடு ஒடிந்திருக்கும் இருவருமே வேர்த்து விறுவிறுத்து கிடந்தார்கள் காதலியின் கலைந்த குழலை நீவி திருத்தி ஆரன் லேசா அணைத்து உச்சி முத்தம் வைத்து தண்ணில் சேர்த்து வைத்து சுக அசதியில் போதையில் கிடப்பவன் போல பாதி கண் மூட தேஜுவுக்கு இன்றைய ரிசல்ட் தெரிஞ்சிடுச்சு ஒரு வாரத்தில் நம் ஜோலி முடிஞ்சிரும் விரல்கள் சத்தில்லாது நடுங்கியது செய்யும் பொழுதெல்லாம் நல்லா ஈடு கொடுக்கணும் என்று இவளும் ஆட இப்போ மொத்த உடலும் ரத்தம் உறிஞ்சியது போல சோர்ந்தது காதல் யமன் இவன் பட்டம் கொடுத்து தேஜு வஞ்சி புகழ்ந்தாள் அவளுக்கும் நல்ல காதல் அனுபவம் ஆ ஆ தெரியாத தனக்கே இவன் ஆட்டம் ஆசையை கொடுக்கும் பொழுது இவனுக்கு மாட்டு மாட்கள் இவன் விட்டாலும் அதுக விடாது 
கருப்பு பக்கங்கள் தொடரத்தான் செய்யும் கவலை கொண்டாள் மனக்குரங்கு நிம்மதியை குலைக்கும் வேலையை துவங்க டேபிளில் ரா உணவு இருப்பதை கண்டதும் துள்ளி எழுந்து சுத்தமானவள் வாங்க அரண் பசிக்கு வாங்க என்று உறங்கியவளின் தோல் தட்ட ஃபைவ் மினிட் ஸ்டேஜ் கண்ணை திறவாமலேயே கெஞ்ச அவன் சிகைக்குள் விரல்கள் கொண்டு நீவி கொடுக்க பேராவல் வர கை தானா அதை செய்தும் விட ரொம்ப பிடிச்சது அரனுக்கு அக்கைகள் வழி ஏதோ உருவம் மற்றும் வடிவமில்லா மொழியில்லா செய்திகள் பகிரப்பட்டது அவைகள் பாசம் பாதுகாப்பு அரவணைப்பு தாய்மை அதிலேயே அவன் தலையை வைத்து தூங்க முயல இவன் எந்திருப்பது சந்தேகமே உம் லேசாக கையை உருவி கொண்டவள் ஒரு தட்டில் எல்லாத்திலும் கொஞ்சம் எடுத்து அவனுக்கு உண்ண வசதியாக தண்ணீரும் எடுத்து கொண்டு வந்து ஏந்தி தலையனை வைத்து மெல்ல பேசி ஏமாற்றி ஊட்டி விட அவனா ஏமாறுபவன் சலுகை எடுத்தான் வெண்ணை கண்ணனாய் அன்றும் மூன்று முறை படுத்தி எடுத்தான் மேலும் கீழும் தேஜுவுக்கு சிவந்து கிடந்தது முழு வேலைப்பாடு செஞ்சிட்டான் லீலைகளின் நாயகனோ அரக்கனாய் மறுநாள் விடியற் காலையில் முதலில் எழுந்து கொண்டு வீட்டில் விட்டுட்டு போறேன் வா இன்று சீக்கிரம் போகணும் தேஜ் எங்க ஒரு வாரம் டைம் கேட்டேனே கலைந்த அஞ்சன விழி விரித்து புதுசா ஏதோ கூட்ட சட்டன அடி வாங்கிய உணர்வு கணவனுக்கு ஏதும் பேசாது விடு விடுனு தன் வீடு போய்விட்டான் இவளிடம் வரவே இல்லை இடைப்பட்ட ஒரு நாளில் வரவேற்புக்கு மட்டும் சொல்ல போன் பண்ணினான் மதம் கொண்ட யானை காதல் சுகமானது அத்தியாயம் பதினொன்று தன் மாமியா மூஞ்சிலேயே முழுக்க கூடாது என்றெல்லாம் தேஜ்வை விட்டு வரும் பொழுது சபதம் எடுத்து கடுப்பில் இருந்தவன் நாள் பட மனைவியிடமிருந்து எந்த தகவலும் வராது பேஜாராகி பொண்டாட்டி நம்பர் கேட்டு வாங்கினான் எல்லாம் கிரகம் வாய்ச்சவ சரியில்லை புலம்பிட்டான் நார்மல் புருஷன் போல ஏற்கனவே ஆரனுக்கு திமிர் அதிகம் உண்டு போடி நீ பெரிய இவளோ எல்லாத்தையும் சின்னதா வச்சுக்கிட்டு பாய கேளு பச்சையா கூட திட்டினான் இப்படி வெறுக்குறோம் என்று நினைத்து நினைத்தே விரும்ப ஆரம்பித்தான் அணு தினமும் அவளது ஏதாவது ஒரு அசைவை எதிர்பார்த்தவன் ஏமாந்ததின் விளைவுதான் வெறுப்பு ஈக்குவல் டு வெறுப்பம் அவ்வளோதானா எல்லாம் ஏக்கம் வந்தது கல்யாண போட்டோஸ் வீடியோஸ் வந்திருக்க தனக்கு பிடித்த போட்டோவை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான் அவளை லூசு சொல்லி இவனும் ஆகி தேஜுவுக்கு முகத்தில் மனதின் உணர்வு கொண்டு வராத முகம் ஓவிய சிலை அழகு மனமும் கல்லுதான் உனக்கு போட்டோக்கு மட்டும் திட்டு ரெண்டு பேர் சேர்ந்த படத்தில் அவளிடம் மட்டுமே இவன் நோக்கம் முழுக்க திரும்ப திரும்ப பார்த்தான் அந்த உம் மூஞ்சே தேஜுவுக்கு ராஜ கம்பீரம் தந்ததை போனா போவது என்று ஆதரித்தான் தன் உயிரத்திற்கு அவளும் மேட்சாய் இருக்க தன் தாயின் தேர்வை கண்டு அதிசயித்தான் என்ன உடம்புதான் கம்மி குறைபட்டான் அந்த வயசு பெண்களின் சராசரி உடல்வாக என்பது தெரியவில்லை இவன் ரசனை ஷக்கிலா நமிதா ஷர்மிலி வகைரா டைப் லேடிஸ் மீதே பம் பெருசா வேணும் மேலே படுத்த அமுங்கணும்னு பேராசை இப்படியெல்லாம் பொண்டாட்டியை பற்றி நினைக்கும் பொழுதுதான் சந்திரன் வரவேற்புக்கான வரிமுறைகளை பேச வர தேஜ் கிட்டே பேச சரியான சாக்கு சந்தர்ப்பம் என்றே மணிலாவிடம் மனைவியின் என் வாங்கினான் எதுக்கும் ஒத்து வரல இன்னைக்கு இருக்கு உனக்கு கருவியபடியே போட்டால் ஸ்விட்ச் ஆஃப்னு வர கிரேட் இன்சல்டிங் இனி உங்ககிட்ட பேசினா பாரு கடுப்பாகி நாள் பூரா ஊரையே வறுத்தெடுத்தான் பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து போகுமாம் கல்யாணம் பண்ணினா நூறு தேடி வருமல்லவா எப்பவும் தேஜு ஆரணை பதட்டத்திலேயே வச்சதால் இவனுக்கு மன ஊஞ்சல் ஒரு நிலையில் இல்லை ஸோ வெளியில் தேடணும் இன்பம் நுகரணும் எதுவும் இப்போதைக்கு தோணவே இல்லை இரவில் தேடும் பொழுது தேஜு நினைப்பு தான் வரும் கடைசியா ஆடிய உறவுகளை நினைப்பான் தன் காதல் கருவியை தெரியாம கடித்துவிட்டு கடிச்ச கறி பீஸுக்கு முத்தம் கொடுத்து சாரி கேட்டுட்டே இருந்த அக்கணம் கண்ணில் வரும் ஸ்வீட்டி நீ உணவு ஊட்டிவிட்டு மீசையோடு சேர்த்து வாய் கழுவி தன் சட்டை துணியை கொண்டே குழந்தை பூல துடைத்து எடுத்த அன்பு தேடும் எல்லாம் நடிப்பு பணம் தந்தால் மூணு வேலை மூட்டி விடுவா அபாண்டமாக பேசி தன் கலெக்ஷனில் உள்ள திரவங்களை தொண்டையில் கவுத்து அவனும் மட்டையாகிடுவான் சோ தேஜுவுக்கு கொடுத்த சத்தியத்தை மீறவே இல்லை சாயங்காலமா தேஜு கால் வர ஆரன் கண்ணு பழபழத்தது கோபம் ஆவியா போச்சு ஊடல் வந்து நானே போட்டேன் மகாராணி எடுக்கல 
நீ போட்டா நான் எடுக்கணுமோ போடி சும்மா இருந்தான் அவனுடன் வியாபாரம் பேச கனடாவில் இருந்து ஏற்கனவே பல முறை பேச்சுவார்த்தை நிகழ்த்திய டீம் ஒன்று இன்றும் வந்திருக்க இவனுங்க வேற நூறு ரூபாய்க்கு கூட ஒருத்த இல்ல பிசினஸ் பேசுறோம் என்று உயிரை எடுக்கிறானுங்க அந்த ரங்கத்தில் அதிருப்தி என்றாலும் விருந்தினராய் கருதி இன்முகம் காட்டியே ஆகணும் ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலுக்குத்தான் பேச போகணும் உள்ளே உட்கார்ந்துட்டா ஒவ்வொருத்தரும் பேச பேச என்று நீண்டு விடும் பொழுது அதனால் உள் ஆபீஸ் அமைப்பின் தினசரி நடைமுறைகளை கண்காணித்து விட்டு கனடா தொழிலதிபர்களை காண புறப்படும் பொழுதுதான் தேஜு போன் காணலிலும் சோலை ஃபீல் அவனுக்கு கொடுங்கையில் கோட்டை கலட்டி வைத்து கொண்டு டாக்குமெண்ட் பேக் சுமந்து கம்பீர நடையுடன் தன் ஆபீஸ் அறையை விட்டு வெளியில் நடக்க செல்லில் மெசேஜ் டோன் தேஜு எடுத்து பார்க்க அவளே சாரி ஆரன் காலேஜில் இருந்தேன் செல் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருந்தேன் இனி எமர்ஜென்சி ஆர் பிஸி எப்போ கால் பண்ண கவிதையாய் சொற்கள் வர மயங்கி நின்றான் மாயவன் எப்பவும் அவள் சரியாகவே இருக்கிறாள் எப்படி மணிலா மடியில் இவள் பிறந்தாள் காதல் சுகமானது அத்தியாயம் பனிரெண்டு நிற்கட்டுமா போகட்டுமா நிலைத்தான் ஆரனுக்கு தேஜ் தெளிவா அவள் பக்கம் சொல்லிவிட்டாள் நான் என்ன செய்ய என் கோபத்தை வைத்துக் கொள்வதா பொழைச்சு போடி விட்டுட்டான் தன் விஸ்தாரமான அலுவலகத்தின் ஹால் கடக்கும் பொழுது ஸ்டாப்ஸ் பூரா எழுந்து நின்று விஷ் பண்ண அதெல்லாம் சடங்கே அதனால் லேசா தண்ணில் புன்னகைத்தே ஏற்றுக்கொள்பவன் போல தலையை அசைத்தவாறே உல்லாசமாய் நடந்தான் ஆரன் தேஜு கால் பண்ணினதின் சந்தோஷம் முகத்தில் எதிரொலித்தது அவ் உணர்வு புற உலகை கார் மேகமாய் மறைத்தது கால் மீ யூத் போல மெசேஜ் போட்டான் மனைவிக்கு லிப்டில் கீழே இறங்கும் பொழுதே உடலில் புத்துணர்ச்சி தேடியது எல்லாம் அவள் முத்தம் கொடுத்து சாரி கேட்டதுதான் ஓவரா துள்ளியது இவனே போன் பண்ணலாம் அவளே பண்ணட்டும் கெத்து ஹம் அடுத்த நொடி தேஜுவிடம் இருந்து அழைப்பு வர சொல்லு தேஜ் நீங்க தான் கால் பண்ணி இருந்தீங்க அரண் என்ன விஷயமா மென் ஸ்டைலிஷ் குரலில் மனைவி பேச நேரில் என்றால் வேறு இப்படி போனில் பேசும் குரல் வேறு மிக இனிமையாக இருக்க சொக்கினான் அச்சுந்தரன் எதுக்கு காலேஜுக்கு போன அப்படி என்ன அவசரம் என்று புருஷனாய் சும்மா காய அவள் சில பல காரணங்கள் சொல்லி இனி அடுத்த வாரம் போனால் போதும் என்பது போல சொல்ல எங்கு முழுசா கேட்டான் அவளின் கிக் குரல் தன்னிடம் உள்ள மாயமோக கிணறுகளை தோண்ட கொப்பளித்த உணர்வுகள் உடல் எங்கும் மகரந்தங்கள் தூவ அவள் இப்போவே வேணும் வெறி கொண்டு ஆளணும் ஆசையில் பிச்சிச்சு இது என்ன புது உணர்வு எவ்வளோ வேலை இருக்கு இன்னைக்கு டிரைவரிடம் தன் பொருள்களை ஒப்படைத்து காரில் அமர்ந்தவன் ஏசியிலும் வியர்ப்பது போல இருக்க தலை கோதி தன்னை சமன் பண்ணினான் இப்போ எங்க இருக்க காலேஜ் பேர் சொன்னாள் அட அவன் போகும் ஹோட்டல் கிட்டே தான் யார் கூட்டிட்டு போக வருவா அம்மா தான் வர வேண்டாம்னு சொல்லிடு நான் பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் ஓ சரிங்க எவ்வளோ நேரமாகும் ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் போயிட்டான் தோளில் குட்டி பேக் நீல டீசன் ஃபார்மல் கவுன் ஹை ஹீல்ஸ் அதற்கு சிறிதும் பொருந்தாது நேர் வகிட்டில் குங்குமம் நெற்றியில் கீற்றாய் திருநீரு கண்ணை உருத்தா தோற்றத்தில் புத்தம் புது பூவாய் ஆரணின் தேஜ் இவ்வளோ மாடன் உடுப்பிலும் கழுத்தில் புது மஞ்சள் புரிகள் கொஞ்சம் பட்டி காட்டு தனமாய் தெரிந்தாலும் கூடுதல் சோபையைத்தான் தந்தது மறைத்திருக்கலாம் அப்படி செய்யாதது பேரழகு குரலால் கிளர்ந்தவன் பார்வையால் முழுக்க தின்றான் துணைக்கு நின்று தோழியை அனுப்பி கணவனை சிறு புன்னகையோடு அணுகியவளை ரொம்ப அவசரம் வா கைப்பிடித்து தன்னருகில் இழுத்து அமர வைத்தவன் முன் சீட்டில் சந்திரனும் டிரைவரும் இருக்க கை காட்டி பேசாதே என்பதாய் சைகை காட்டி தனக்குள் இடைஞ்சலாக ஃபீல் பண்ணினான் இயல்பாய் சிரித்த முகத்தோடு கணவன் கை பிடித்து புறங்கையில் சத்தம் இல்லாத பாச முத்தம் தேஜு தர அவள் கையை இறுக்கி பிடித்து கண்ணோடு கண்ணை கோர்த்து ஆரன் வேணுண்டி செய்து கொடுக்க பரம்பரை நாணத்தால் தலை குனிந்தால் அவனின் இணை தேஜுவின் வெண்டை பிஞ்ச விரல்களை ஒவ்வொன்றாய் பிரித்து ஆரன் வாயில் வைத்து சப்பி எடுக்க உதடு கடித்தார் தேஜு பல்லோடு இரக்கமில்லாது சேர்த்தே அவன் இழுக்க லேசு கீரலோடு கூடிய வழி அம்மம்மா இது என்ன புது சுகம் அச்சோ இக்காத தலைவன் செய்யும் லேலிகள் உயிர் குடிக்கிறதே தேஜுவின் மற்றொரு கை இயல்பாய் ஆரனின் தொடையை பற்றுக்காக அழுத்த இதான் எனக்கு வசதி என்பதாய் தன் கையால் அதை அவன் தன் புடைப்பின் மீது நகர்த்த கல்லை தொட்ட உணர்வு 
ஐயர் முன்னாடி ஒரு பார்வையை பார்த்து தேஜு ரகசியமா லேசாக தடவ அவனும் விரல் பிடித்து ஜிப்பை திறக்க சொன்னான் உம் அவள் கவிதையாய் மறுக்க தன் தோளோடு அவளை மென்மையாக அணைத்து தன் பேடையின் கழுத்து வளைவில் முரட்டு உதட்டின் ரேகையை பதிய இருவருமே தங்களின் மூச்சின் சூட்டை உணர்ந்தார்கள் அதோடு விட்டானா தேஜு சும்மா அலங்காரத்திற்கு போட்டிருந்த குட்டி ஷாலுக்கு பின்னே கை மறைத்து துணிக்கு மேலாகவே ஒரு பக்க காயை தடவ ஆரம்பித்தான் அந்த காதல் காரன் அவள் முன்னே கண்ணை காட்டி வேண்டாம் என்று நகர விடவே இல்லை ரெண்டே தொட்டால் கூட பேலன்ஸ் கிடைக்கும் ஒன்று மேலே தடவி தடவி மூணு அடுக்கு உடைகளுக்கு மேலே ரெண்டுக்கும் காம்பு துருத்தும் வண்ணம் செய்து விட்டான் இதயம் தாறு மாறாக தன் ரிதம் தப்பி துடித்தது தேஜுவுக்கு இன்னும் முன்னேற இடுப்பை தாண்டி ஆறன் கைகள் பயணிக்கும் பொழுது இவர்கள் இறங்க வேண்டிய ஹோட்டலின் முகப்பு வர இருவரும் ஆபத்தான நெருக்கத்தில் இருந்து விலகி தேஜு நொடியில் தன்னை திருத்தி கொள்ள ஆறனுக்குத்தான் நீட்டிய முள் ஒன்று இறங்க மறுத்தது அதை ஓரக்கண்ணால் கண்டவள் கள்ள சிரிப்பு வைக்க நாவை காட்டி பனானாவை சாப்பிடு சங்கேதமா இவளை மலை இருக்க சொல்ல மாட்டேன் என்பதாய் அவள் தலையை அசித்து பெண்ணவள் ஜன்னல் பக்கம் திரும்பி கொண்டது தம்பதி இருக்கேயான அந்தரங்க கவிதை ஆறன் மூச்சு இழுத்து விட்டு ஓரளவு விரிந்த ஆசை கொடையை மடக்கி எந்திரிக்க ரிசப்ஷனிலேயே அந்த வெளிநாட்டு குழுவினர் இவனுக்காக காத்திருக்க முகமன் கூறி தேஜுவை மனைவி என்று அறிமுகம் செய்து அகல புன்னகையோடு அவள் தோல் அணைத்து நிற்க அவள் கூச்சத்தில் மன்னவனின் தோளுக்கு பின்னே நகர்ந்து அவர்களை எல்லாம் வெட்கத்தோடு பார்த்து ஹாய் சொல்ல சந்திரன் அவ்வழகிய தருணத்தை செல்லில் பதிவு செய்தார் அந்த வியாபாரிகளும் மனதார வாழ்த்தினர் இதோ ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வரேன் நீங்க மீட்டிங் ஹாலுக்கு வந்துடுங்க சந்திரனை கை காட்ட அவரும் வெற்றி சிம்பல் கொடுத்து அட்டையும் ரூம் நம்பரும் சொல்ல களிப்போடு இழுத்துட்டு போனான் ஆரன் எங்கே ஃப்ரெஷ் ஆனான் பதவி மூடிய மறுகணம் இறுகிய ஆலிங்கனங்களும் நான்கு உதடுகளும் கவ்விக்கொண்ட அவசர காதல் தான் நிகழ்ந்தது அத்தியாயம் பதிமூன்று நாலு நாள் இயக்கங்கள் மொத்தமும் பித்தம் கொடுக்க ஆரன் காம அரக்கனாகவே மாறிவிட்டான் அக்காமுகனின் கைகளில் சிக்கிய பூங்கொடி அணைய பெண்ணவரின் பாடுதான் திண்டாட்டமாகி போனது அவனுக்கு வசதி போராது தன் உயரத்துக்கு அவளை தூக்கி கொண்டான் அப்போதும் முத்த மழை ஓயவில்லை கட்டிலில் கிடத்தி சுகிக்கும் அளவுக்கு பொறுமை இல்லை அவள் கவுனின் திறப்பு பின்பக்கம் தான் என்பதும் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை துணிக்கு மேலாகவே இரட்டை கொம்புகளை அமைக்கி பறித்து கசக்கி வெறியில் பிடித்து இழுத்து கொண்டிருந்தான் அப்படி என்னதான் அந்த குத்து சதிகள் அவனை கவர்ந்ததோ முழுசும் பிச்சு எடுப்பவன் போல அடையில் இருந்து வலிக்க மேலே உருவினான் மாங்காயை முத்திய தேங்காயாக இன்றைய மாற்ற முயன்று அதுக்கும் பொறுமை இல்லாது விட்டு விட்டு துகில் கொண்டு மூடி இருந்தது மேலேயே பாம்பை தேடி உதட்டால் ஊர்வலம் வைத்து இங்குதான் இருக்கும் என்று மையம் பார்த்து வலிக்க கடித்தான் மெதுவா தேஜு அவன் வேகத்தில் தத்தளித்து தாளாது முனக மேலே சுற்றியவனது ஒற்றை கை தானாக கவனுக்குள் சென்று அவளது பெண்மையை தேட பொல்லா பேண்டி தடுக்க அதி மென்காட்டன் பனியன் ரகத்தில் செய்யப்பட்ட அதனை ஆத்திர இழுப்பில் பீக்க ஐயகோ கிழிஞ்சிருச்சு அதெல்லாம் கண்டு காது விரலை மர்ம பிரதேசத்தில் விட்டு எடுக்க தீப்பட்ட உணர்வு தேஜுவுக்கு இதுக்கு அவனுடைய கருவியே சேதம் தராது செய்யும் விரலின் கடின தன்மை பெண்மையின் சுவர்களை கீறி சேதப்படுத்த தன் கை கொண்டு தடுக்க முனைய இன்னும் வேகம் எடுத்து மூணு விரலையும் உள்ளே அனுப்பினான் அவனது தடையில்லாது செல்ல வசதி பண்ண இங்கு ஒரு தாக்குதல் நடக்க ரெண்டாவதும் சேர்ந்தது இவளது உயரத்துக்கு அவனது வயிற்றில் தட்ட அந்த தொப்புள் குழியில் அது மாட்டிக்கொண்டு அதுதான் அதன் இன்பக்குழுமோ நினைத்து தன்னை சேர்ப்பிக்க அதுக்கு கண்ணு தெரியாது குழிவான இடம் கண்டால் சேர்ந்துக்கும் பாவம் விவரம் தெரிந்த இவனோ அதுக்கு அதன் இடத்தை காட்டாது ஆசையில் அங்கேயே ஷேக் கொடுத்து உள்ளே வெளியே ஆட மேலே கீழே என்று எல்லா விடமும் கவர் பண்ணி காதல் நடத்தி கொண்டிருந்தான் ஒரு கட்டத்தில் பேக் ஜிப் கண்டுபிடித்து சர் என்று இழுத்து முன்பக்கம் முழுக்க திறந்து விட்டான் போச்சு போச்சு மேலுக்கே அதை சாவிடுத்தவன் இப்படி ராவாக கிடைத்தால் காணா கிடைத்த திரவியமாய் வாய்க்குள் அதுக்கி கொண்டான் ரோஜா நிற உச்சியையும் அதனை சுற்றி இருந்த குட்டி புள்ளிகளையும் நாவால் நிரடி சிலிர்க்க வைத்து கடித்து இழுத்து 
குட்டி காம்பை பால் குடிக்க தோது இல்லை என முத்தமாய் கவ்வி இழுத்து துவம்சம் செய்தான் அருகி இருப்பவர் உணர்வுகள் நம்மையும் பாதிக்கும் விதிப்படி தலைவனின் கண்மண் தெரியாத காமம் தேஜுவையும் ஆட்கொண்டது தன் நாண எல்லைகளை கடந்து அவளும் இழைய ஏந்தி கொடுத்தால் வாகாய் அவன் சுவைக்க அவன் வாயும் பல்லும் அங்கு பட பட நம நமனு ஒரு நமைச்சல் எடுத்து பெண்ணவளும் அக்கடிக்கு அடிமையாகி தன் கையாலேயே ரெண்டையும் ஒன்று சேர்த்து அவன் வாய்க்குள் திணித்து உதவினாள் இருவருக்கும் காதல் போட்டி நின்றபடியே தேஜுவின் இடுப்பை முன் வளைத்து தன் அம்பை குறிபார்த்து செலுத்தி அவன் சோற்றில் சாய்த்தே செய்ய தேஜுவுக்கு பாதி போயும் போகாமலும் இன்பம் இடஞ்சில் பொசிஷன் என்றாலும் நேர் பாதையில் செல்லாது விஷ அம்பு கண்ட இடத்தில் குத்த எங்கெங்கோ குத்தி மோதும் பொழுதும் ஒவ்வொரு ஒளிகள் தேஜு வாயிலிருந்து அட பாவி கட்டிலில் அல்லது தரையிலாவது படுக்க போட்டு செய்யடா முடியல இது போதவே இல்லை பாஸ்புட் போன்று வெந்தும் வேகாத உறவு தவித்தால் வாய்விட்ட சொல்ல முடியாது கீழே இடுப்பு உடைய மேலே உதடுகள் நான்கு மாறி மாறி சுவைத்து கடித்து பல்லோடு பல் மோதி அமிர்த யுத்தம் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு இதெல்லாம் இப்படி இருக்கும் என்றெல்லாம் தேஜுவுக்கு தெரியாது பெண் உடல் இப்படி ஆணுக்கு முழுசாக பயன்படும் என்று சிறு நினைப்பு கூட இல்லை ஆனால் ஆரன் முழுக்க செஞ்சான் உடலின் அனைத்து சுரப்பியையும் சுருக்க வைத்து ஆண்டு கொண்டான் அவன் ஆசை ரசத்தை சட்டுன்னு விட்டு ஓய்ந்த பொழுது இன்னும் ரெண்டு நாள் மட்டுமே பாக்கி ஆரனை கட்டுப்படுத்த இன்பத்தை முழுக்க நுகர முடியாது தேஜு வருத்தம் தன் விரல்களை தேஜு வாயில் வைக்க பழக்க தோஷத்தில் சுவைக்க எங்கும் காதல் வாசமே பத்தே நிமிஷம் குளித்து வேறு உடை உடுத்தி மேக்கப் பண்ணி செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா ஆரன் மீட்டிங் புறப்பட்டு விட இவள் முகம் வாடியது இப்படியெல்லாம் நிறைய பேர் கிட்ட பண்ணிட்டு ட்ரெஸ் பண்ணிப்பான் போல தனக்கு இவன் மட்டுமே இவன் எத்தனை குழிகளில் கொடியை நட்டானோ விபரீதமாய் யோசித்தாள் ஒரு நல்லவளை கல்யாணம் என்ற ஒன்று கிருக்காக யோசிக்க வைத்தது காதல் சுகமானது அத்தியாயம் பதினான்கு எப்பவும் இழுத்துக்கிட்டு கிடக்கும் அந்த இத்து போன ப்ராஜெக்ட் இன்று நல்ல விதமாக போன பத்து நிமிஷத்திலேயே உங்களோடு வேலை செய்ய போகிறோம் என்று இன்ப அதிர்ச்சி தர எஸ் சொன்னதுதான் தாமதம் சந்திரன் சைன் பண்ணுவதற்கான லீகல் ஃபார்ம் அவர்கள் கையில் தந்துவிட லேசாக முறைத்தான் ஆரன் அவரை இந்தியன் மணிக்கு டாலராய் கோடி கணக்கில் லாபம் கொட்டும் ஒப்பந்தம்தான் நாலு வருஷத்திற்கு ஓய்வு இருக்காது புதிதாக பிறந்த பிள்ளை போல அருகிருந்து உத்து பார்த்து கவனிக்கணும் வளர்க்கணும் மலைத்தான் சந்திரனோ தன் கண்ணை மூடி திறந்து தன் முதலாளியை சாந்தப்படுத்திவிட தனியே பேசிப்போம் விட்டு விட்டான் அந்த குடுவோடு சேர்ந்து குடித்த ட்ரிங்கிங் சப்பர் வரை நீள லேசா அழுத்தான் ஆரன் இது போல எத்தனை என்று அப்போதுதான் தேஜு நினைப்பு வர தன் பாக்கெட்டில் செல் துழாவி பேச சாப்பிட்டேன் தூங்கிட்டேன் அத்தான் சாரிடா இங்கு வந்தது உன்னை மறந்துட்டேன் நான் புரிஞ்சுப்பேன் அத்தான் சந்திரன் சார் எனக்கு பார்த்து பார்த்து செஞ்சு தந்துட்டாங்க நீங்க வர லேட் ஆகுமா வீட்டுக்கு வேணா போகவா இல்ல அம்மாவை வர சொல்லவா இப்போதான் அவ புது பேர் சொல்லி தன்னை அழைப்பதை கவனித்து இது என்ன புதுசா அத்தான் தேஜ் அத்தே தான் உங்களை பேர் சொல்லக்கூடாது இப்படி சொல்லி அழைக்க சொல்லி தந்தாங்க அத்தை உங்க அம்மா தான் ஓ இது எப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஏன் வீட்டுக்கு வரல கேட்டாங்க அப்படியே பேசினோமா இப்படி ஆகி போச்சு அது சரி ஆமோதித்தான் அம்மாவிடம் அன்பாய் இருக்கிறாள் என்றதும் இவன் இதயம் குளிர்ந்தது தன் சாம்ராஜ்யமே எழுதி கொடுக்க மனம் இலகியது பாபுவை அனுப்புறேன் பத்திரமா வீட்டுக்கு போ வந்து பேசுறேன் நிறைய சொல்லணும் ரிசப்ஷன் பற்றி என்ன பேசினா அவளை தயார் பண்ணணுமே சரிங்க இவர்கள் பேசியபடி அவளும் கிளம்பி விட பார்ட்டியில் குடித்த திரவங்கள் மெல்ல வயிற்றுக்குள் தேஜுவை தேடி போக சொல்ல கொஞ்ச நேரத்திற்கு பண்ண ஃபாஸ்ட்ஃபுட் புல் மீல்ஸா வேணும் என்று கிளர்ந்தது அரனுக்கு இங்கு சம்பிரதாயங்கள் முடிச்சு வீட்டுக்கு போக நள்ளிரவை தாண்டிவிட ஆசையாக தன்னறைக்கு சென்றவனுக்கு தேஜு இருந்த அறவுமே இல்லை மோக வெறி கூட கண் சிவந்து மெல்ல வீட்டின் அனைத்து அறையையும் நோட்டமிட அவன் இணையை காணும் பல்லை கடித்தான் இரவென்றும் பாராது தேஜுவுக்கு போன் அடிக்க நேரம் கழித்தே எடுத்தவள் எப்ப வந்தீங்க அரண் உஷார் இல்லாத குரலோடு கேட்க ஏன் இங்கு வரல அங்கு மௌனம் தூக்க கலக்கமெல்லாம் ஓடிடுச்சு நீ ரொம்ப பேர் அழகியோ சத்தியம் வாங்குற 
ரொம்ப உரிமை எடுத்துக்கிற ஆ பொண்டாட்டினா என்ன வேணாலும் செய்யலாமோ நல்லா கேட்டுக்கோ நான் எவகிட்ட வேணாலும் போவே வருவேன் என் இஷ்டம் உன்னால் என்னை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது ரிசப்ஷன் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் விடுறேன் எவ்வளோ பணம் வேணுமோ நாயை வாங்கிட்டு ஓடிரு இதெல்லாம் கெட்ட வார்த்தை ஃபில்டர் பண்ணி போட்ட திட்டுகள் அவன் கேட்டதோ தேஜுவின் பிஞ்சு மனதை காலில் போட்டு மெரி மெரினு நெரிச்சு வன்மையாக கொஞ்ச வார்த்தைகள் எதிர்முனையில் பதில் பேச வார்த்தைகள் கிடைக்காது அழுகிறாள் என்பது மட்டும் விசும்பம் குரல் ஆரனுக்கு கேட்க அதுவும் பிடிக்கல இன்னும் வெறி கூட்ட நீ உன் ஆத்தாலும் மாய்மாலக்காரிக அவளாச்சும் சூனியக்காரி போலவே இருப்பா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீ இருக்கியே அப்பாவி மூஞ்ச வச்சே நல்லா நடிக்கிறடி விஷம் உன் உடம்பு பூரா போ போ என் கண்ணு இனி பட்டை தொலைச்சிருவன் பார்த்துக்கோ நிம்மதியா இருந்தேன் ஒரு கரகாட்டக்காரிய கட்டி வச்சு என் தூக்கம் போச்சு இனி நீ என் கண்ணில் பட்டை கொலை விழும் வந்துடாதே அடைமழையாய் ஆத்திரத்தை கொட்டி தீர்த்து போன் வைத்து விட்டான் உயிரோடு கொஞ்ச தலைவனின் வார்த்தைகளை திரும்ப திரும்ப நினைவில் கொண்டு வந்து அழுது தீர்த்தாள் தேஜு ஓரளவு வெக்கை தீர்ந்த பின் அறிவு வேலை செய்ய அவன் எப்படி வேணாலும் இருப்பேன் சொன்ன பிறகு என்னத்த கல்யாண வாழ்க்கை எதுக்கு இந்த வேதனை வெளியில் வந்துருவோம் அவன் விடுதலை தந்தால் மட்டும் போதும் யோகியன் மட்டுமே புருஷன் என்ற தன்னிலையில் இவளும் பிடிவாதமாய் நின்றாள் இனி அவ்வளோதான் இவள் வாழ்க்கையில் ஆறன் எனும் ஆணின் பக்கம் முடிந்தது இனி கல்யாணம் ஒன்று அதுவும் முடிந்தது படிச்சு வேலை பார்த்து வீட்டு கடனை அடைத்து தங்கையை நல்ல இடத்தில் திருமணம் செய்து கொடுத்து பெற்றோரை மகிழ்ச்சியாக வைப்பது மட்டுமே நம் கடமை வேண்டாமா வேண்டவே வேண்டாம் பத்தனி பெண்ணின் மௌனம் இருவருக்கும் இடையில் நடந்த சண்டைகள் யாருக்கும் சொல்லவே இல்லை தேஜு மறுநாள் காலேஜுக்கே கிளம்பிட்டா எந்த ராஜா எந்த ஊருக்கு போனாலும் எனக்கு என்ன என்பதாய் விரக்தியில் மாலை சந்திரன் டிசைனர் கூட்டிட்டு வந்து ரிசப்ஷன் வைபவத்துக்கு இவளது உடைகள் நகைகள் செக் பண்ணி பிளான் பண்ணி அட்டவணையும் தர கேள்வியை கேட்காது வாங்கி கொண்டாள் சரியா செஞ்சுடுறேன் வாக்கும் கொடுத்தாள் எப்பவும் உள்ளது போல நிர்மூல முகம் சந்திரனுக்கு பிரிபடல சம்திங் ராங் மட்டும் புரிந்தது விஷ் பண்ணிவிட்டு கிளம்பி விட்டார் அவர் போனதும் ஏன் ரோஷக்கார ரிசப்ஷன் வைக்கிறார் கேன்சல் பண்ண வேண்டியது தானே எவ்வளாவது இது பெருத்தவளை பேரழகியா பக்கத்தில் நிறுத்த வேண்டியதானே விரக்தியாக உதறி வளைத்தாள் தேஜு கௌரவம் முக்கியமல்ல அவனுக்கு ஏதோ ஒரு வீணா போனவ பொண்டாட்டியா வேணும் கேள்வி கேட்க கூடாது அவன் இஷ்டத்துக்கு ஆட விடணும் என்னால முடியாது கோடி கொடுத்தாலும் போ போ பெண் எனும் பிணத்தை கட்டிக்கோ மனசுக்குள் சீறினாள் இந்த வாழ்வெனும் சூதாட்டத்தில் கெட்டவர்கள் எல்லாம் மனசாட்சியை அடகு வைத்து ஜெயித்து விட நல்லவர்கள் ரெண்டு கெட்டானாய் மாட்டிக்கொண்டு ஆடவும் தெரியாமல் ஆடாமல் இருக்கவும் முடியாமல் அனிச்சம் பூ மனசு வாடி தோற்றே போகிறார்கள் ஃபேக்ட் கோலாகலமான கல்யாண திருவிழா அப்படித்தான் சொல்ல வேண்டும் தேஜு பொம்மை முகத்தோடு நின்றாலும் எதிரில் பார்ப்பவருக்கு ஜோடி பொருத்தம் அம்மா அம்மா என்று பிரமித்து கண்ணு போடும் அளவுக்கு இருந்தது ஆறனும் இவள் பக்கம் திரும்பவே இல்லை யாராச்சும் புது ஆட்கள் வந்தால் பேர் சொல்லி அறிமுகம் செய்வான் போலி புன்னகையோடு ஹாய் அவ்வளோதான் இவ பக்கம் இதை கண்ட ஆறனுக்கு இன்னும் தேஜு மேல் வன்மம் கூடியது இவ அம்மா ரெண்டாம் புருஷனை வச்சுக்கிட்டு மொத புருஷன் என்று பொய் சொல்லி நடிச்சுட்டு தெரியும் போதே ஆணவத்தை பாரு கருவினான் குடும்ப ரகசியம் தெரியாத தேஜுவை குத்தி எடுக்க அந்த ஆயுதம் ஏந்தினான் ரொம்பவும் சீப் ட்ரிக் இதையெல்லாம் செய்ய காரணம் காதல் அரசனின் எந்த அதிரடிக்கும் வார்த்தையால் எந்த பதிலடியும் தராது தன் மௌனத்தால் பெருத்து அடித்தந்த அந்த ஆணவ காரியைத்தான் இவனுக்கும் தேடியது காதல் பொல்லாதது அத்தியாயம் பதினைந்து அவ்வளோதானா தேஜ் ஆரனின் உள் மனம் ஏதோ யாசித்தது மேல் மனம் எப்பவும் போல நீ யாரு சிங்கம் இந்த சிறு முயல் உன்னை சோதிப்பதா பலற்றி விடு சேராத செருப்பை ஈகோ வெறுப்பு காட்ட இருகினான் மூன்று வகை அலங்காரங்கள் அந்த மூன்று மணி நேர பார்ட்டிக்கு இவனுக்கும் அவளுக்கும் ஜோடி மாடல் ட்ரெஸ் தயாரித்திருக்க தனியா தேஜுவை ட்ரெஸ் பண்ண விடல ஆரன் அவனும் அவளோடு சேர்ந்து என் முன்னையே மாற்று என்பது போல நின்று ரசிக்க பலி துணி கடிச்சு தேஜு மாற்ற மனைவியின் கழுத்தில் தனியே பிரிந்து தொங்கும் தாலியும் உள்ளாடைகள் மட்டுமே போட்டிருந்த தளிர் உடம்பின் வளைவுகளும் மாசு மறுவற்ற சென்சிட்டிவ் மினுக்கும் சருமமும் கண்ணை கவர பின்னோடே ஒன் டூ த்ரீனா எஞ்சுக்கும் விளைந்த ஆணை வேர் மோத தன் வலிய கரங்கள் கொண்டு கட்டி அணைப்பு 
அவள் திமிர திமிர கொஞ்சமும் அந்த எதிர்ப்பை மதிக்கல மன்மதன் செயற்கையாக கர்லிங் பண்ணி வைத்திருந்த முதுகில் படர்ந்திருந்த தன்னவள் கூந்தல் விளக்கி கழுத்துக்கு முத்தம் தேஜுவுக்கு இந்த திமிகிலும் சின்ன மீனை பிடித்து தின்றுவிடும் தெரியும் மேடையில் அது பசி பார்வையை பார்த்துட்டு தானே இருந்தாள் அதனால் தான் தடுத்து முன்னேற விடவே இல்லை அவன் உலக கேடு என்பதால் உடலில் முன்னேறாது மொத்தத்தில் முத்தெடுத்து உதட்டை பீச்சு எடுத்து விட்டான் தேஜுவும் ஏதாவது நீதி கேட்க வாய்தானே முக்கியம் இங்கு அதுவே சிறையில் இருக்க எரிச்சல் ஆகிட்டான் நல்லவள் அந்நேரம் வெளியில் கதவும் தட்டப்பட ஒரு அமுக்கு மொத்தமாய் கனிகளை வலிக்கும்படி செய்து சீக்கிரம் ட்ரெஸ் போடு இவ்வளோ நேரமா எடுத்துப்ப நக்கல் செய்து தன்னை ஒரு நொடியில் சரி பண்ணிக்கிட்டு இவள் முறைச்சுக்கிட்டே முழு உடுப்பு கொண்டு உடல் மூடும் வரை செக் பண்ணிட்டே கதவை திறந்து போனான் ஆரனிடம் ஒன்றை கவனிக்க தவறவில்லை மனைவி முழுக்க அவளை கேர் கொடுத்தது டைவர்ஸ் பண்ண போறவரு எதுக்கு இப்படி நடிக்கணும் ஊருக்கு முன் என்றால் இவர்தான் ராட்சசி என்று காட்டிக் கொள்ளலாம் தனி அறையில் சேட்டையை பாரு மேக்கப் டச்சுக்கு முகத்தை தூக்கி கொடுக்க திரும்ப அதே அறைக்கு வந்த ஆரன் ஹாய் காய்ஸ் தேஜுக்கு இருக்கும் கிரீமையும் தொடச்சி விட்டு வாட்டர் எஃபெக்ட் போட்டு விடுங்க ஓகே ஒரு மோகனமான புன்னகை சிந்தி அங்கிருந்தவர்களை ஃப்ரீஸ் பண்ணி செல்ல லேசா பொறாமை வந்தது சிடுமூஞ்சி காரைக்கு மயக்குவான் நொடிச்சுக்கிட்டா பின் அவளும் மயங்கினாள் எனக்கே எனக்காய் நீ வேணும் கண்ணா ஏங்கினாள் முடியாதே மருகினாள் இறுதி நிலைக்கு ரிசப்ஷன் இருக்க இப்பொழுது லெஹங்கா செட்டில் வான் தேவதையாக முழுக்க கல் வைத்த நகைகள் அணிந்து உடகிலும் அதே போல கற்கள் போன்ற அமைப்பு செயற்கை ஒளிக்கலில் பட்டு பிரதிபலிக்க எதிரில் பார்ப்பவர்களுக்கு பிரமிப்பு தந்தது அத்தனை கேமராக்களும் இவ்வருங்காட்சியை பதிவு செய்ய எதையும் பாராது அலட்சியமாய் பொம்மை தன் இணையிடம் சேர்ந்து நிற்க வா அழகு ஆரன் கண்ணு மனைவியை விட்டு அகலல இந்த நாய்க்கு திமிர்தான் அழகு மெச்சி கொண்டான் இயற்கை வெட் ஷைனிங் பொலிவில் இம்சை தந்தால் தேஜ் நேரம் கடந்ததால் பெண்கள் வேறு பக்கம் சீட்டுக்கு அழைத்து செல்ல இங்கு ஆண்கள் மட்டுமே தீர்த்தங்கள் வரிசைப்படுத்தப்பட மிரண்டா தேஜு கணவனிடம் ஒட்டி கொண்டு அவன் கையோடு தன் கையை அழுத்த இதான் சாக்கு என்று ரொம்பவும் உரசினான் அவளை மணமக்கள் முன்னே ட்ரேயில் ஒயின் வகை ஒன்று குட்டி கிளாஸில் வைக்கப்பட்டு முதலில் இவர்கள் தொடங்க அங்கே தொடங்கும் சடங்கு ஐயோ அம்மா தேஜு இதுக்கும் நடுங்க ஜஸ்ட் கிரேப் ஜூஸ் தான் சாப்பிடு நோ அல்கஹால் முதல் கிளாஸ் அவள் வாயருகே கொண்டு செல்ல மருந்து குடிக்கும் பிள்ளை போல முகம் வச்சு மடக்கென்று குடிக்க வாய்விட்டு சிரித்தவன் சொட்டு சொட்டால் சுவைப்பதுதான் இதன் சிறப்பு என்று இன்னொன்று எடுத்து கொடுக்க முதல் கல்ப் ஏதும் டேஸ்ட் தெரியாததால் அப்படித்தானோ நம்பி இவள் சுவைக்க முன் இணைத்து பின் புளித்தது அந்த கெட்டி திரவம் என்ன தண்ணியா இல்ல அவ்வளவுதான் சுவை மாற்றம் இல்ல ஆனால் அதை மட்டும் போரும் என்பது போல கையில் வைத்து தேஜு சிப் பண்ண தட்டின் மொத்தமும் வாயில் கொட்டி எக்காலமிட்டான் ஆரன் இந்த கிளாஸ் யார் ஐடியா கேலி வேது செஞ்சு ஆண்களுக்கேயான உலகம் தண்ணீரில் மொழியை கும்மாளம் அடைக்க அங்கு தான் மட்டுமே அந்நியமாய் தோணி அம்மா கிட்ட போறேன் அத்தான் ஆரணி நெருங்கி தேஜு காதில் சொல்ல அம்மா கிட்டையா உம் அனைவருக்கும் விடை கொடுத்து தேஜுவை தோளில் ஆட்டுக்குட்டியாக தூக்க அங்கு ஆறாவர கூச்சல் கிளம்ப தேஜு வெட்கத்தில் ஐ சிலையாய் மாறினாள் உணர் வந்து நெளியும் பொழுது அந்த ஹோட்டலில் அறைக்கு செல்லும் குறுகலான பாதையில் கணவன் செல்ல இவள் துள்ளி குதிக்க நீ போட்டிருக்கும் அனைத்தும் வைரங்கள் அலட்டாம வா முதலில் எல்லாம் கலற்றி என்னனும் ரொம்ப வியாபாரியாக ஆரன் சொல்ல எது கலற்றனும் அணியா துணியா குழப்பம் தேஜுவுக்கு அவனுக்கு பிடிச்சதுதான் கலற்றுவான் தெரியாதா பெண்ணே காதல் சுகமானது அத்தியாயம் பதினாறு வைரம் என்றதும் தேஜு அசைவை நிறுத்தி கொள்ள இன்னும் அவளை வாகாய் இருக்கி கொண்டான் ஆரன் அவளை அன்று கத்தி தீர்த்த பிறகு முழுக்க பசி பெண் தேடி போகல சத்தியத்தில் மிச்ச நாட்கள் வேறு இருந்தது அவனுக்கும் நெருக்கும் வேலைகள் அக்கம் பக்கம் திரும்ப முடியல இன்று அவனுக்கு பிடிச்ச மான்கறி ஹா வாசம் ஈர்த்தது புதுசா தேஜுவுக்கு முன்மேடுகள் துருத்தி நின்றன செட்டிங்ஸோ டவுட் பட்டான் இல்லையே நம்ம முன்னாடி தானே ட்ரெஸ் மாற்றினா தெரியல அவனுக்கு ஆணின் கைப்பட்ட பின்பு பத்தினி பெண் உடல் பூக்கும் என்று இடுப்பு அகலும் உதடு பருத்து தொங்கும் காய்கள் தன் இருக்கும் விட்டு குழையும் 
ரோமுக்கு போனதும் முதல் வேலையே அதன் தொட்டில்களில் இருந்து அதை வெளியே எடுத்து வைத்துக் கொண்டு தென்ன ஆரம்பித்ததுதான் முன் சந்திப்பில் விட்டதை இப்போ பிடிக்க ஆர்வம் துரு துருப்பு உம் வேண்டாம் அவள் திமிரி மூட முயல வேணுண்டி காதலால் கண் சிவக்க ஆசையாய் செந்நிற மலைகளின் கண்களை பல் பட்டு பட்டு கருக்க வைக்க முயன்றான் பசி பசி புலி சத்தியத்தால் தன் பீரங்கி உபயோகிக்க முடியாத தெரிந்தது போர்க்களங்கள்தான் சுத்தி இருக்கே இந்த பண்ணி கரும்பை கட்டி வச்சிருக்கே அதனால் அவளிடமே முட்டினான் வலிக்க நீங்க தான் வேணான்னு சொல்லிட்டீங்களே எதுக்கு இப்போ புதுசா தாலி இருக்க வர வருவேண்டி நூறில் ஒன்றாய் நான் இருக்க விரும்பல பிளீஸ் விட்டுருங்க அகண்ட கழுத்தின் வழியே அளவான காய்களை எடுத்து வைத்து திருகுபவன் கையை எடுத்து விட முயல சத்தியம் இன்னும் நடப்பில் தாண்டி இருக்கு ஒரு கையை நீல அரையாடையினுள் விட்டு பெண்மையின் கவசத்தை கீழே இழுத்து விட எதிர்ப்புகள் குறைத்தாள் ஆரனின் கண்மணி அவன் நேர்மை பிடிச்சது பொய் இல்லையே விரல்கள் கொடுக்காய் அங்கு நுழைந்து வலிக்க குத்தினாலும் ஏற்று கொண்டு போனா போனேன்னு சொல்ல போறேன் எனக்கு என்ன பயம் பதிலுக்கு சூடான மூச்சு விட்டே கணவன் திமிர்த்தனம் பண்ண பிடிச்சது அவனுக்கு உச்ச போதைத்தான் என்றாலும் நிதானமாய் இருந்தான் தேஜு முழு உணர்வில் இருப்பது நல்லதில்லை கருதி ஒன்னும் ஆவலையா கட்டிலில் கிடத்தி நாபியை நாவால் நிரடி அதன் குட்டி குழிக்கு நாக்கை மடித்து உள்ளே விட்டு ஓட்டை ஏற்படுத்த முயல பாதி ஆடையில் கலைந்த ஓவியமாய் தேஜு மடிந்து முணங்கி இல்ல ஒயனுக்கு வறுமேடி லேசு மிதப்பு உதடு பிதுக்கி தேஜு உண்மை சொல்ல வசமாய் மாட்டினாள் உடனே வர வச்சிட்டான் ரூமுக்கே இருநூறு வருஷ பழசு எப்படி கிறுக்கம் தரல வாடி ஒரு கை பார்க்கிறேன் தங்க கிண்ணத்தில் எடுத்து அவள் இதழுக்கு பரிமாற வேண்டா மாறன் என்னடி இப்போ ஆரன் சொல்ற கோச்சுக்கிட்டான் அத்தான் சொல்லு நாபையில் சொட்டு விட்டு கொஞ்ச குளிர்ச்சியில் தேஜு வளைய சொட்டு விடாது அங்கு வாய்விட்டே உறிஞ்சி சேவ் செய்ய அப்போ உதடுகள் ரெண்டும் அங்கே முழுசா காற்றை எடுத்து விட சுகம் பன்மடங்கு பெண்ணிடம் பொங்க தலைவனின் தலையில் கை வைத்து அங்கேயே தள்ள இந்தா தன் வாய்க்குள் இருந்த மிடரை இணையின் வாய்க்குள் அனுப்ப அச்சோ அச்சோ காம கவிதை இரு இதழ்களால் வரையப்பட இருவரும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் கருத்து வேறுபாடுகளில் உள்ளோம் என்பதை மறந்தே போயினர் என்னடி ஈடு கொடுப்பியா ஆயுளுக்கும் முடியுமா முடியும் டெய்லி வேணுமா ம் மூணு முறை ஆ தேஜ் வாய் பிளக்க தன் சக்கரவில்லி கிழங்கை சேர்ப்பித்தான் வேண்டாம் மிழற்ற எனக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் இரு டேஸ்டா தரேன் கிண்ணத்தில் உள்ள கெட்டி ஒயிலில் முக்கி அவள் வாயில் வைக்க ரெண்டும் சேர்ந்து இவளுக்கு ஒவ்விட்ட வாயை தராது மறுக்க நான் வேண்டாமா ஒரு வாரம் டைம்லாம் கேட்ட மிரட்டிய எல்லாத்தையும் செய்ய வைத்தான் அவளுக்கும் இது இன்னொரு பிரம்மாண்ட இரவு போனால் வராது தோண அவன் இஷ்டத்துக்கு ஆட சுபம் விளக்கு வேண்டாம் என்று ஒரே கண்டிஷன் மட்டும் தேஜு வேண்ட இம்முறை அடம் பிடித்த ஆரன் விட்டு கொடுத்தான் எப்பவும் போல அவனது சிரமப்பட்டே செல்ல என்னடி என்னைக்குத்தான் பெருசாகும் சுகமாய் சலித்தே அசைவுகள் கொடுத்து இன்பம் பெற்றான் இவளுக்கும் லேசு நிதானமின்மை ஒயின் கொடுக்க அவனுக்கு முழுசா கம்பெனி கொடுக்க என்று அவன் செஞ்சது ஆரணுக்கே தொல்லையானது பெண்கள் அதிமென்மையானவர்கள் உணர்ச்சிகள் அதிகம் பெரிய விஷயங்களை அநாயாசமாக தாண்டுபவர்கள் சின்ன சின்ன ஆசைகளில் தவிடு பொடியாகி நொறுங்கி விடுவார்கள் கண்ணீர்கள் மட்டுமே அவர்களை என்றும் நடுநிலையில் தாங்கும் அளவு வச்சிருக்கு அது மீறினால் தற்கொலை போன்ற முடிவுகளை நொடியில் எடுத்து விடலாம் வெட்டிலாய் மடிந்தும் போகிறார்கள் போதைகள் அவர்களுக்கு சேரவே சேராது ஆண்களுக்கு தேகத்தோடு ரியாக்ஷன் காட்டி முடிப்பது பெண்களுக்கு இதயம் வரை தொடுது இங்கும் அப்படித்தான் சேரா எக்கத்தை தீர்த்து தூங்கலாம் என்று ஆரன் முனைய எனக்கே எனக்காய் வந்து விடேன் கண்ணா நான் பாவம்ல உங்களை உண்மையில் பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆனால் உரிமையாக உறவு கொண்ட பின்பு நீங்க மட்டுமே என் உலகம் தோணுது பிளீஸ் கடந்த காலங்களை மறந்துடுங்க அத்தான் பிளீஸ் என்று அப்பாவியாக கெஞ்ச அவனுக்கு இவள் கேட்கும் வரம் கொடுக்கவே முடியாது என்று அக்கணம் தோணியது என்னடி பழைய படத்தில் வர மாதிரி பேசுற நான் என் இஷ்டத்துக்கு தான் இருப்பேன் உனக்கு தான் என் கூட இருந்தால் அந்தஸ்து கௌரவம் எல்லாம் சைக்கோ போல பேசாதே அவன் எரிச்சலில் எகிற நார்மல் என்றால் அழுதுட்டு அம்மா வீட்டிலேயே இருந்திருப்பாள் முன்பு போல இப்போ மிதப்பில் ரெண்டு ஆளாக இருக்க ஆமாம் நான் சைக்கோதான் 
என்று தலையை சுவற்றில் முட்டினாள் எனக்கு நல்லவன் மட்டுமே புருஷனா வேணும் அவன் எனக்கே எனக்காக வேணும் இது என் பேசிக் ஆசை இது கூட நிறைவேறலனா நான் இருந்து என்னத்துக்கு என்று பைத்தியமாக தேஜு நடு இரவில் சண்டை அவள் இன்னும் கையில் கிடைப்பது எல்லாம் தன் தலையில் போட்டு உடைக்க உச்சந்தலை கீறி இரத்த முகத்தில் சாடியது அவள் வீம்பை இவன் வெறுத்தான் நேற்று வந்தவள் அடக்குவதா உடனே மாமியாரை போனில் அழைத்து மகளை ஒப்படைச்சிட்டான் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போய் இந்த லூச காட்டுங்க முகம் பூரா கோபத்தில் சிவப்பாய் ஜொலித்தது அவள் போன பிறகு ரத்தம் சிந்திய அவ்வாறை பிடிக்கவே இல்லை என்னடா இது திருமணம் முன்னே போனா முட்டுது பின்னே வந்தா எத்துது தலையை பிடித்து கொண்டான் அவன் வீட்டுக்கு போக முடியாது கேள்வி வரும் இங்கும் படுக்க பிரியமில்லை இருவரும் அன்றிலாய் ஒன்றி கிடந்த முந்தைய மணி துளிகள் கசந்தன போடி பெரிய இவ்வளோ நீ அவனும் வம்பு வளர்த்து நின்றான் பிடிக்கவே இல்லை மனைவியை அவனுக்கு தேவை அருகே நிற்க பொம்மை அவளுக்கும் உயிர் இருக்கே இதயம் இருக்கே கிடக்கை வெளிப்படுத்த மொழி இருக்கே மறந்தான் அப்பக்கம் மணிலா மருமகன் எண்ணம் போலவே சொல்லி மகளை திட்டி தீர்த்தார் திருஷ்டி விழுந்து விட்டது போச்சு எல்லாம் போச்சு எவ்வளவோ மனக்கோட்டை கட்டினேனே இப்படி ஆக்கிட்டையே அவர் புலம்பி தவிக்க அடிபட்டு வீங்கிய நெற்றியும் மூக்கும் சிவந்தும் தேம்பி தேம்பி அழுதவள் கண்ணு பூர ஆரன் பிம்பமே உன்னை விடுவேனா என் அன்பனை காதல் சுகமானது வழிகளும் விரும்பத்தக்கது அத்தியாயம் பதினேழு தாய் ஆயிரம் விதர்சனம் எடுத்து சொன்னாலும் அவனிடம் போகவே மாட்டேன் அவன் பணம் அவனே வச்சுக்கட்டும் எதுக்காகவும் காம்பிரமைஸ் ஆக மாட்டேன் என்று வெகு நேர்மையா ஊரார் சொன்ன லூசு பட்டம் வாங்கினாலும் நிலையாய் நின்னுட்டா தேஜு தன் மனதுக்கு உடலுக்கு ஒருவனே காப்பு அவனே என் ஆரன் என்பது அவள் மன உறுதி ஆரன் இப்பக்கம் சீறி எடுத்து பத்து நாள் கழித்து விவாகரத்து நோட்டீஸ் அனுப்ப பதிலுக்கு எந்த விசாரணையும் இன்றி கையெழுத்து போட்டு அனுப்பி ஆரணி நிம்மதியை மொத்தமாக குளித்தால் மாய மனைவி திரும்ப போயிட்டான் மாமியார் கிட்ட என்ன தாய் நீ உன் பொண்ணுக்கு நல்லது எடுத்து சொல்ல மாட்டியா இவ பொண்ணு சேட்டையால் எனக்கு பேர் கெட்டு போச்சு மானம் போச்சு மரியாதை போச்சு என்று பாய எவ்வளவோ சொல்லிட்டேன் அவ என்ன சாடுறா வயசானவனை கட்டி வச்சு என் வாழ்க்கையை பாழ் பண்ணிட்டேன் அவருக்கு நாடி தளர்ந்து போச்சு ஒன்னும் முடியல எப்படி வாழ முடியும்னு கேக்குறா எப்படி நான் இதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் வராத அழுகையை வர வச்சு தழுத்தழுத்த குரலோடு கிடைத்த கேப்பில் அந்த அம்மா நல்ல ஆழத்தில் ஆப்பு சொருக பிரம்ம ராட்சசன் பேஜார் ஆகி போனை வச்சுட்டான் அந்த அம்மாவே திரும்ப போட்டது சட்டியா பெட்டியா மாத்திக்க என்ன குறை இருந்தாலும் மாப்பிள்ளை உங்களுக்காக பேசுறேன் சுஜிக்கு ஃபீஸ் வட்டி இந்த மாசம் குடும்பம் பண்ண ஒண்ணும் இல்லை இதுவே கழுத்த நெருக்குது இதுல பெரியவ வேற எங்கேயே வந்து அந்த அம்மா இழுக்க அந்த லூசு நாய பத்திரமா பாத்துக்கோங்க போட்டு விடுறேன் எரிச்சலோடு வச்சுட்டான் இப்படியா சொன்னா பல்லை கடித்தான் என்னுடன் இருந்தப்ப அப்படி ஃபீல் பண்ணாலோ சூப்பராக குழம்பினான் தம்பதியரிடையே டபுள் கேம் மணிலா ஆடி புரிதல் இல்லனா எத்தனை வருஷத்திலும் யார் வேணுனாலும் உள்ளே வந்த அரசியல் பண்ணலாம் புரிதலுக்கு எங்கே போக ஆணுக்கு பெண்ணை எப்படி அணுகுவது காம கதை எழுதுவோர் இதை சொல்லி தரலாம் பேரின்ப பெட்டகம் சொல்லி பெண்ணை ஏமாற்றாது நிஜமாய் நேசி கண்ணை பார்த்து பேசு மரியாதை கொடு இளவம் பஞ்சாய் அணுகு யார் கட்டுவது இந்த மணியை புனைகளுக்கு காதல் காத்திருப்புகளும் சுகமானது கழகங்களும் சுவையானது முன்பு மனைவியை பிடிக்காது என்றவன் இப்போ வெறுக்க ஆரம்பித்தான் ஆண்மை சம்பந்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டு அவனுக்கு பிடிக்கலை தளர்ச்சியா அவனுக்கா நெவர் மன உறுதியில் என்றான் மணிலா கிளப்பிவிட்ட வதந்தி நன்றாகவே பற்றியது என்ன செய்ய மகளுக்கு புருஷனை ஏற்றி பழக்க தெரியல என்று வெளியில் சொல்லுவாரா மாட்டிப்பார் அதனாலேயே ஆரனுக்கு சொன்ன வசனத்தையே ஊருக்கு படமா ஓட்டிங் கனடா ப்ராஜெக்டுக்கு அதிகாரப்பூர்வ முதல் மீட்டிங் அங்கு நடத்தப்பட்டு அட்வான்ஸாக பல்க் மணி மாற்றப்பட்டு பூர்வாங்க வேலைகள் அங்கு துவங்கப்பட அங்கு ஆரனுக்கு தூங்க கூட நேரமில்லை தேஜு வேணாம் வேணாம்னு சொன்னாலும் மனதின் ஒரு ஓரத்தில் முள்ளாய் குத்தி கொண்டே இருந்தாள் அவனின் மைனா குஞ்சு அவளுக்கு என்ன தெரியும் விவகாரமானவன் பரிதாபமும் பட்டு கொண்டான் மாமியார் பணம் கேட்கும் போதெல்லாம் அவளுக்காக மட்டுமே கொடுத்தான் அந்த அம்மா கஷ்டப்பட்டுச்சுன்னா அவளும் படுவாளே ஒரே நினைப்புத்தான் நாய் எதுக்கு வீம பிடிச்சு அங்கு கிடக்கு நம் வீடு சும்மா தானே இருக்கு ராணியா அதிகாரம் பண்ணிட்டு வளைய வருவாளா அதை விட்டுட்டு என்னையே சொரிஞ்சிட்டு இருக்கு பாரு 
மிடில் கிளாஸ் பெண் போல கற்பு அது இதுன்னு என் இடத்தில் அவ இருந்து பார்த்தா தான் தெரியும் இந்த லைனில் பெண்ணை கடந்தே ஆகணும் விதவிதமா தானா மடையில் விழும் இருக்கும் டென்ஷனுக்கு காமத்தை வடிய விட்டு சென்றால் மட்டுமே அடுத்த நாள் வேலை பார்க்க முடியும் இதில் எங்கு ஒழுக்கம் பார்த்துட்டு இருப்பது பெருமூச்சும் விட்டு கொண்டான் மொத்தத்தில் மனசில் அமைதி இல்லை எல்லா நொன்னையும் திங்க் பண்ணினாலும் ஆறனுக்கு கடைசியில் ஒரு புள்ளியில் மட்டும் திருப்தி இல்லைன்னு சொன்னாலாமே இன்று குடி வெறியில் ஓவராக போங்க இரு கேட்கிறேன் அங்கு பகல் இங்கு இரவு டயம் தெரியாது போன் போட இந்த எண் தற்போது உபயோகத்தில் இல்லை என்று வர கடுப்பானவன் இம்சை இம்சை திட்டி டென்ஷன் ஆனான் இந்த எரிச்சல் தொடர்ந்து ஊரையே காய்க்க இவனை கண்டாலே வேலையாட்கள் தெரி தோழினார்கள் அவனோடு சென்றிருந்த சந்திரன் பரிதாபமாக தன் தலைவனை பார்த்தார் அவர் ஐம்பது வயதானவர் ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளின் தகப்பன் நற்குடியில் பிறந்தவர் பக்திமான் அவர் நிதானமாய் இருந்ததால் ஆறன் படும்பாடு புரிந்தது திருமணங்களில் ஆரம்பம் இப்படித்தான் இரு துருவங்கள் சேரும் பொழுது பொருந்த முடியாது தவித்து குறி கூறி பிரிந்து சேர்ந்து சேர்ந்து பிரிந்து நாள் பட பேயோடும் பிசாசோடும் வாழ்ந்தேதான் ஆகணும் கட்டாயமாகும் முகம் பொலிவிழந்து உயிர்ப்பு போய் கடமை தம்பதியராய் வாழத் துவங்கும் பொழுது மீட்டர் ஒன்று காட்ட துவங்கும் வித்தியாசமான வாழ்க்கை பயணமுறை திருமணம் சந்திரன் ஆறனின் சமாதான தூதுவராக மெல்ல அவன் குணமான நேரம் பார்த்து பேச்சு துவங்கினார் ஆறன் வேகமானவன் எடுத்தோம் கவித்தோம் போயிட்டே இருக்கும் பொறுமை இல்லாதவன் அவன் குடிப்பிறப்பும் செல்வ செழிப்பும் திமிர் கர்வமின்றி ஏதும் தரல சார் சொல்லுங்க சந்திரன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா தெரியுறீங்க நான் இங்கு பார்த்துகிறேன் தூங்கி எந்திரிச்சு வாங்க நான் நார்மலாக தான் இருக்கேன் பிடிவாதமாய் தன் லேப்டாப்பை பார்த்தவாறு ஆறன் இருக்க பெண்களுக்கு என்ன உலகம் தெரியும் சரிம்மா உன் இஷ்டத்துக்கு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டா எல்லாம் சரியா போகும் சார் அவளுக்காகலாம் என்னை விட்டு கொடுக்க முடியாது போய் உள்ள வேலையை பாருங்க ஏற்கனவே குழம்பி கிடந்தவன் சந்திரன் ஊடால வர கொந்தளித்தான் உலக மழையின் அத்தனை துளிகளையும் சேர்த்து வைத்து தழுமித்தான் இருக்கிறது காதல் கடல் உணர்வுகளின் கப்பலையும் சுமக்கும் அழகிய அசுர காதலே ஆரணி என்ன செய்ய போகிறாய் அத்தியாயம் பதினெட்டு பொறுமை இடுங்க சார் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உல்டாவா வாழ்க்கை இருக்கும் புரிஞ்சுக்கோங்க மேடம் இஷ்டத்துக்கு போக சொல்லல உங்க இருவர் கருத்து வேறுபாடுகள் வெளியில் தெரியாம பாத்துக்கோங்க ஒரே வீட்டில் கூட சண்டை போடுங்க இப்படி வேண்டாமே பிளீஸ் இதெல்லாம் கேட்கவே பிடிக்காது வேறு பக்க முகம் திருப்பி முறுக்கி கொண்டான் ஆரன் அவனின் ஈகோ அவ்வாறு செய்ய வைத்தது இவரும் விடாது தாலி என்று ஒன்று பெண் கழுத்தில் கட்டிட்டா அவளை அழைத்துதான் செல்ல வேண்டும் முரண்படக்கூடாது அது உங்களுக்கு ஒரு கரும் புள்ளி நம்ம எவ்வளவோ வீணா போனவர்களை பார்க்கிறோம் அவர்கள் வீட்டில் சரியா இருக்க மாட்டார்கள் அந்த நடத்தை தான் வெளியில் பிரதிபலிக்கும் வீட்டின் அமைதி வெளியில் வெற்றி சார் என்று சிற் சில சூட்சமங்களை சொல்ல திமிர் பிடித்த ஆறனுக்கு காதில் ஏறல வாழ் மட்டும்தான் போல ரியாக்ஷன் அவனிடம் அனுபவஸ்தர் இன்று இல்லனா என்றாவது ஆறன் பொறுமை கொள்வான் வேண்டாத வேலைகளை விடுவான் என்று நம்பினார் நல்லவர்களுக்கு அப்படித்தான் அறிவுரை சொல்வதென்றால் அல்வா சாப்பிடுவதற்கு சமம் இதற்கிடையில் தொழில் முறை விரோதத்தால் இரண்டு முறை ஆறன் பகைவர்களால் தாக்கப்பட்டான் கனடாவிலேயே முதல் முறை அவன் இல்லை டிரைவருக்கு பலத்த காயம் அடுத்து இவனுக்கு காலி லேசு அடி சரி பண்ணி கொண்டான் மிடுக்காய் அரக்கனாய் முகம் இறுகி போனான் நான் முதல்ல தொடங்கல நீதான் பலனை அனுபவி என்று தான் சந்தேகித்த எதிரியை தொழில் செய்ய விடாது முடக்கி வைத்து விட்டான் யார்கிட்ட அடிபட்டதை வீட்டில் சொல்லவில்லை உயிர் இருக்குல்ல என்று பெருசா எடுத்துக்கல பகலில் தொழில் வெக்கையில் சுத்திட்டு தூங்கும் பொழுது நிலா முகம் வரும் சத்தியம் தா வெண்பஞ்சு கை நீட்டி கேட்கும் இவனின் பட்டை இதழ்கள் விரிந்து நீ ஒரு லூசிடி யானையை பானையில் அடைக்க பார்க்கிறாய் பெண்ணே யானை எனக்கே எனக்கு வேணுமே நான் வேண்டாமா சொல்லுங்க அரண் கண்ணீர் கண்ணில் தழும்ப உயிரை அசைக்கும் பார்வை கனவிலும் அவனை உருக்கும் வேணாம் டி அழாதே ஏய் இது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது அதட்டினாலும் அதில் தொக்கி நின்றது தவிப்பே இங்கு இதயம் பதறும் மறுநாள் மாமியாருக்கு அடிப்பான் பொண்டாட்டி பற்றி தெரியாதது போலவே விசாரிச்சு பணம் அனுப்பிடுவான் குற்ற உணர்ச்சி குறைஞ்ச ஃபீல் வரும் இப்படி நாட்கள் ஜெட்டு வேகத்தில் போக ஒரு நாள் மணிலாவிடமிருந்து போன் அதுவும் இவனின் முக்கிய மீட்டிங் பொழுதில் இந்த பொம்பளைக்கு எவ்வளவு கொடுத்தாலும் ஆத்தாது பொண்ணை வச்சு சம்பாதிக்குது பொல்லாதது 
இரு இப்பவே எல்லாத்தையும் கட் பண்றேன் புதுசு புதுசா பணம் வாங்க காரணம் சொல்லும் இப்போ என்ன அழகுது பார்ப்போம் எரிச்சல் மூளை எடுத்தவன் மணிலா கண்டேன் சிதையை என்பது போல நறுக்குன்னு விஷயம் சொல்ல ஆனந்த அதிர்வுகள் உடல் எங்கும் ஓடி அடிபட்ட காலின் வழி கூட தித்திக்க உடல் எங்கும் மகிழ்ச்சி மழை சரி அப்புறமா அவகிட்ட பேசுறேன் அவ இப்போ வச்சிருக்க நம்பர் அனுப்பி விடுங்க முடிச்சுட்டான் தானாய் முகம் கணிந்து விகசித்தது இத்தனை நேரம் இருந்த சாதா கவனம் போய் மீட்டிங் உற்சாகமாய் முடித்து தன் குழுவை அனுப்பிவிட்டு தாய்க்கு உடனே போன் போட அவர் குரலில் உற்சாகம் ரொம்ப சந்தோஷம்பா ஆண் பிள்ளைதான் நம்ம சொத்தையெல்லாம் கட்டி காத்து ஆளணும் இளவரசன் பிறக்க போறான் என்று அவர் குரலில் உற்சாகம் அம்மாவுக்கு தெரிந்தது இவனுக்கும் சந்தோஷமே உங்களுக்கு எப்போ தெரியும் மணிலா எனக்கு தான் முதல்ல சொன்னா ஹாஸ்பிட்டல் ஃபைல் எல்லாம் கொண்டு வந்து காட்டினா தேஜா என் கூட இவ்வளவு நேரம் இருந்துட்டு இப்போதான் அவங்க வீட்டுக்கு போறா ஓ நெஞ்சம் நெகிழ்ந்தது மகனுக்கு எப்போ வர கண்ணா பார்க்கிறேம்மா உம் வந்தா தேஜு சந்தோஷப்படுவா இல்ல பிள்ளை முகம் வாடி கிடக்கு மெலிஞ்சும் இருக்கா இப்பக்கம் பெருமூச்சு விட்டான் ஆரன் மனது வலித்தது அடம் பிடிச்சவ அம்மா கிட்ட இருவருக்கும் நடக்கும் டைவர்ஸ் நாடகம் பற்றி மனைவி சொல்லாதது இயல்பாய் பார்த்து வந்தது இவனுக்கு இதம் அளித்தது இவ என் போக்குக்கு என்ன விட்டா என்ன சும்மா நோண்டிக்கிட்டு தன் இஷ்டத்துக்கு அவள் வராதது குறித்து அதிருப்தி கொண்டான் ஆனால் அவளை பார்க்கணும் ஏண்டி எனக்கு நரம்ப தளர்ச்சியா கேட்கணும் கல்யாணமாகி முப்பத்தஞ்சு நாள் தான் ஆவுது குழந்தைய பாரு உடனே மூணு தடவை சேர்ந்திருப்போமா சேவலாய் கொக்கரித்தான் உன்னை குப்பறக்க போட்டு முடிய கைக்குள் சுத்தி வச்சுட்டு பின்னாடி இருந்தே ஓங்கி இதை கேட்டு சாவடிக்கிறேன் இருடி சின்னதா டைட்டா இருக்கு அதை வச்சுட்டு இவ்வளவு திமிர் உனக்கு இன்னும் உள்ளே பழமாய் போயிட்டாலும் அவ்வளவுதான் அதை பிடிச்சாலும் ஒன்ன பிடிக்க முடியாது கருவினான் சின்னது குற்றம் சொல்லும் பொழுதே குறு முடிகள் சூழ்ந்த அவனின் தேனடை கண்ணில் வந்தது மாதுளை நிறமனைய பெண்மை நாக்கில் சுவை தர மோகம் கிளம்ப எச்சில் விழுங்கினான் ஆரன் நினைத்த பொழுதிலேயே போதை தரும் குணம் காதலுக்கு உண்டு கள்ளுக்கு கூட இல்லை போறோம் தேனை குடிக்கிறோம் என் இஷ்டத்துக்கு விடுறி இப்பவும் கேட்கிறோம் புறப்பட்டுட்டான் அன்றே ஒற்றைக்கு இரட்டையா செலவு செய்து சென்னைக்கு வந்து விட்டான் பேய் உலாத்தும் நள்ளிரவில் உடனே மணிலாவுக்கு போன் அவரோ முழு மட்டை புருஷனோடு தண்ணீர் அருந்தி ரெண்டு மாட்டம் போட்டதால் நேரம் கழித்து அலர்ட் ஆகி மாப்பிள்ளை என்றதும் ஜெர்காக்கி எடுத்து அலோ வாய் குழறி பேச வாசல நிக்கிறேன் கடுப்பில் கத்த இதோ வந்துட்டே மாப்பிள்ள ஒரு முழு அங்கியை எடுத்து முழுக்க தண்ணி சுற்றி தட்டு தடுமாறி ஓடி கதவு திறக்க அந்த அம்மா நின்ற அரைகுறை ஆடையை முறைத்தபடி தேஜு ரூமை திறக்கும் பிடியை திறக திறந்துதான் இருந்தது ஏதாவது சாப்பிட கொண்டு வரவா எல்லாம் ஆச்சு காலையில சொல்றேன் திரும்பியும் பாராது பதில் கூறி சத்தமின்றி உள்ளே போனவன் அறையின் மெல்லிய விளக்கொலையில் தன் தூங்கும் அழகியை இமை கொட்டாது கண்டு ரசித்தான் தன் பயண பையன் என்று ரா உடைய எடுத்து கொண்டு ரெஸ்ட் ரூம் போய் உடுத்தி தன்னை ஃப்ரெஷ் பண்ணி கொண்டும் வர இவன் தன் அறையில் நடமாடும் சந்தடி அறியாது தேஜ் தூக்கமோ தூக்கம் அதுவும் கூட ஆரனுக்கு பிடித்தது திருட்டுத்தனம் போன்ற கிளர்ச்சி ஏற்பட மெல்ல அவள் அருகில் படுத்து லேசு போர்வை போர்த்தி உறங்குபவளின் இடையில் கை போட்டு இவன் அவள் முதுகில் ஒண்ட அவளும் இசைந்து ஒண்டியது கவிதை நெஞ்சுக்குள் கோழி குஞ்சாய் பதுக்கி கண்ணத்தில் பாச முத்தமிட மீசை குத்தி தேஜுவுக்கு சிலிர்ப்பு விரல்கள் கொண்டு தடவி விட்டு அவள் தூக்கம் தொடர அவமானமாய் போச்சு ஆரனுக்கு அத்தியாயம் பத்தொன்பது ஆரனின் அருகாமை கூட தெரியாது தூங்குபவளின் மீது ஊடல் வர கைகளை அவளின் இரட்டை இரவு உடையின் மேல் சட்டியின் வயிறு வழி செலுத்தி கனிகளை காம்போடு பறிக்கும் வேலையில் ஈடுபட சட்டின் அந்த வழியில் எழுந்து கொண்டாள் தேஜு அவனின்றி யாரும் தொட முடியாது என்பதால் தன்னவன் வாசமும் ஸ்பரிசமும் ஒரு சேர உணர்ந்தவள் அக மகிழ்ந்து வலிக்குதுங்க முணங்கி அவன் பொல்லா கரங்களை தன் கரம் கொண்டு தள்ளிவிட அவள் மேலேயே உருண்டான் காதல் மதம் கொண்டு கணவன் வாழ்த்து கிள்டி உம் மொத்தமோ மொத்தம் இன்னவிடம் என்று குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாத அளவு பாசம் மோகம் காமம் காதல் நன்றி என்று என்னென்னவோ புது புது உணர்வுகளின் கலவை மொத்தமாய் மோத அவளை புரட்டி எடுத்தான் ஐ லவ் யூ டி புலம்பினான் பிடிச்சது மனைவியின் மெல்லிய ரோஜாப்பு வாசம் தேவதைகள் எல்லாம் இப்படித்தான் வாசமாய் இருப்பார்களாம் 
சிறு வயதில் இவனை வளர்த்த ஒரு தாதி இரவு கதை வாசிக்கும் பொழுது சொன்னது சம்பந்தமே இல்லாது இப்போ இவன் ஞாபகத்துக்கு வந்தது சமீபத்தில் இவளை என்று யாரிடமும் செல்லாது அவனை நிரம்பி கிடந்த மகரந்த குடம் உரிமை பெண்ணின் ஸ்பரிசம் கொண்டதும் பொங்கி தானா வழியை துவங்க ஆறனின் ஆயிரக்கணக்கான கூட்டு நரம்புகளும் விரைத்து நின்று தூக்க தேஜு கணவனின் கைகளில் நெளிய வழியை விடாது அணைத்து கொண்டான் ஆணின் பேரன்பு என்பது உடல் தேடல் என்பதாய்த்தான் குடப்பை அவள் பம்மில் வைத்து உணர்த்த கொஞ்சமே தாமத்தியம் கண்டவளுக்கு புரிந்தும் விட்டது செய்ய போறான் என்று சபதம் வேண்டாம் கூடாது சொல்வதெல்லாம் இவன் மதிக்கவே மாட்டான் போல கடுப்பானாள் அவன் அவளுக்கு வேணும்தான் ஆனால் சுத்தமா இருக்கணும் ஒரு மாசம் வெளிநாட்டில் இருந்திருக்கிறான் எப்படி கற்போடு சந்தேகம் வந்தது தேஜுவுக்கு அவளை நினைக்கிறாளோ இல்லையோ அவளது எண்ணங்கள் யாவும் அவன் மட்டுமே அதான் இப்படியெல்லாம் யோசனை வேண்டாம் தூங்குங்க நம் கேஸ் கோர்ட்டில் இருக்கு இப்படி ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருப்பதை பார்த்தால் டைவர்ஸ் தரமாட்டார்கள் வேணும்னே குத்தி பேச அது கிடக்கு நாயே இப்போ வா பசிக்குதிடி பட்னி ஒரு மாசம் கண்ணு விரிச்சு நம்பாத தேஜு பொய் பொய் நான் எதுக்கு பொய் சொல்லணும் அவ்வளோ பெரிய ஆள்லா நீ இல்ல போடி தேஜுவின் மேல் சட்டையின் நெட்டு பட்டனை கற்ற தொடங்கி விட்டான் உங்களால் இருக்க முடியாது ஆமாம் தான் ஆனால் கடுமையான வேலைடி அவளில் முண்டினான் ஆசையால் இன்னொன்னு இம்சை உன்ன கட்டிய பின்பு நிம்மதி இல்லை அவ நிஜ வருத்தத்தோடு சொல்ல தேஜுவுக்கு கோபத்திற்கு பதில் சிரிப்பு வந்தது முழுக்க கலற்றி ரெண்டா இடவளம் சட்டையை விரித்து பின் பொக்கிஷங்களை மறைத்த ஸ்லிப் எரிச்சலை கிளப்பியது அரணுக்கு என்னடி இத்தனை போட்டிருக்க அதை மேலே தள்ளி அவதி அவதியா பிராவின் கொக்கியை கலற்றி இன்பத்தின் மேடுகளில் பல் பதிய வாய் வைக்க ஒலிக்கு பதில் காற்று தான் வந்தது தேஜுவுக்கு அப்படி ஒரு சிலிப்பு உயிரின் வேரில் கணவன் கை பாவியாய் ஆன பின்பு கொஞ்சமே இருவரும் கூடி கிடந்தாலும் அவன் லீலைகள் அபாரம் அல்லவா ஒரு மாத பிரிவு சுகத்தை இன்னும் தூக்களாய் காட்ட ஏற்பதா விடுப்பதா விழித்தாள் தேஜு புருஷன் சுத்தமா இருக்கிறானா அல்லது உம் இன்னொரு முறை உறுதிப்படுத்துக்கணுமே என்ன செய்ய இன்று அவன் செயலுக்கு சரி கொடுத்தால் நம் பக்கம் பலவீனம் என ஆகுமே ஆரனின் கையும் உதடும் தந்த சுகங்கள் தாண்டி சரியா யோசிச்சா அவனின் இளம் மனைவி மெல்ல மெல்ல அவனை தன் மீது இருந்து விளக்க முயற்சிக்க அவன் கண்ணின் நரம்புகள் கூட சிவந்து காதல் போதையில் இருந்தான் ஆரன் பிள்ளைக்கு கூடாதா உம் இது தேஜுவுக்கு தோணல என்றாலும் ஆமாம் போட்டால் ஜோரா நல்ல காரணம் கிடைச்சிடுச்சு இங்கிருந்து போனதிலிருந்து ஒண்ணும் இல்லடி பிளீஸ் ஏதாச்சும் பார்த்து தாடி அவளது ஒட்டிய குட்டி வயிற்றை மொத்தமிட்டு காதல் உணர்வுகளின் விசை பொத்தா நானே என்பது போல பொய்யாரமாய் வீற்றிருந்த நாபி சுழியை நாவு கொண்டு நீவி போகும் அளவு உள் செலுத்தி எச்சி வச்சு உறிஞ்சு கேட்க இப்படி கேட்டால் உயிரும் தருவேனே கண்ணா ராதையாய் உருகி ஊற்றி மௌனத்தையே சம்மதமாய் தர பாய்ந்து விட்டான் உடைகளை முழுதும் நீக்க பொறுமை இல்லை உடம்பெங்கும் கடித்தான் முத்தம் தரக்கூட நேரம் எடுக்க விரும்பலை அவன் வேகத்தை குறைக்க இவள் முயல கிங் சைஸ் கட்டில் முழுக்க உருண்டார்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் நுழைய முயற்சி நடந்தது ஊனோடு ஊன் சேர முடியாது உறவு உறுப்புகள் சேர்ந்து புகுந்து கொள்ள அரண் மெதுவா பிளீஸ் தேஜுவுக்கு இப்போதான் பயம் தொற்றியது ஆரனின் முழு சக்தியும் உள்ளே பாய்ந்தால் கரு எண்ணத்துக்கு ஆகும் அவனும் அவளது பயம் புரிந்து மோகத்தின் அழுத்தம் இடுப்பில் தருபவன் உள்ளே இதமாய் இயங்க அவளும் புரிந்து கொள்ள சிப்பி நிரம்பி வழிந்தது அவனின் மகரந்தத்தால் உதட்டி பிச்சி எடுத்தான் சீக்கிரமே வந்ததால் அவனுக்கு உறவின் திருப்தி போதல லவ்யூடி நம்ம வீட்டுக்கு வந்துரு எங்க அம்மா தனியா இருக்காங்கடி பட்டை மீசையும் முருட்டு அதரங்களும் ஷார்ப் கோபக்கார மூக்கும் உறுதியான தாடையும் அகன்ற நெற்றியும் கொக்கி போட்டு இழுக்கும் கண்களும் பெற்று கட்டுடலும் அதற்குரிய சதை பிடிப்பு போட்டு சிவந்த நிறம் கொண்ட தன்னவனை விழி முழுசும் வாங்கி ரசித்தவள் தன்னிச்சையாக கை நீட்ட வயிற்று பிள்ளையை வச்சு பிளாக் மெயிலா சட்டுன்னு மோகம் வடிய எரிச்சலாய் கணவன் கேட்க இல்ல தலையை ஆட்டியவள் நீட்டிய கையை மடக்காது என் மேலே பண்ணுங்க நீ மட்டும் போதும்னு சொல்லுங்க நீ என் மனைவி உனக்கு உண்மையா இருப்பேன் என்று மனமேடையில் கொடுத்த வாக்கை காப்பாத்துங்க முடியாது தேஜ் என் இடம் உனக்கு தெரியாது என்னால் கண்ட்ரோல இருக்க முடியாது உண்மைதான் முடியாது என் மனைவி தேஜு என் குழந்தை என் குடும்பம் அடிக்கடி சொல்லி பாருங்க எந்த சலனமும் வராது 
அப்படி உருகும் அளவு அழகு கிடையாது போடி உங்ககிட்ட வருவதுக்கும் உன் அம்மாவுக்கு பணம் கொடுக்கிறேன் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா நீ கேள்வியே கேட்காது என்னை ப்ரெஷர் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் தேஜுவுக்கு மனதில் எங்கோ ஒரு மூளையில் நம்பிக்கை உடைப்பெடுக்க வழி தாளாது ஆராய் கண்ணீர் பெருக கண்ணம் வழிந்த கண்ணீர் துடைத்து கணவனுக்கு முகம் மறைத்து உறவு முடிந்ததால் சுருங்கி கிடந்த மரவள்ளி கிழங்கை சுவைக்க துவங்க ஏய் அழுக்கா இருக்கடி வேண்டாம் இரு தொடக்கிறேன் ஆரன் பிடுங்க முயல இவள் விடவே இல்லை வெறித்தனமான சுவைப்பு மெய் மைதுனம் பற்றி அடிப்படை கூற தெரியாது மேல் தோலை நீக்கி ஆரனின் ஜிப் ஸ்பாட்டில் நாவினால் துழாவ அதன் சொரசுரப்பில் மயங்கி கையில் சிக்கிய இரட்டை மென்பந்துகளை உருட்டினான் அங்கு அவள் உறிஞ்சி இழுக்கும் வேகம் அதிகமானால் இந்த ரெண்டையும் ஒன்றாக்குபவன் பிச்சி எடுத்து வழி தந்தான் பெண்ணை கோபுரங்கள் ஆரனின் கை பட்டதும் சிங் கோபுரங்களாக நிறம் மாறியது கோபுர கலசங்களின் மாணிக்க முகப்புகள் கண்ணை உறுத்த வெறி கொண்டவளை நிறுத்தி இவனே இன்னும் பெருசா ஆக்க முயற்சித்து பால் நிற தனங்களில் அதன் சுரப்பை இப்பவே பெறுபவன் போன்று சப்பு இழுக்க அவன் மேலேயே அமர்ந்து விட்டாள் தேஜ் தானே படகு வலிப்பவளாக கரு களையும் என்று பயந்தவள் இனி என்ன ஆனா என்ன எனும் விரக்தியில் தன் பெண்மையில் முழுக்க அவனதை தள்ள முடியாது தள்ளி இடுப்பு அசைக்க அதனோடு இவளின் அசையும் சொத்துக்களும் கொழுங்க கைகளில் அதை தாங்கி ரெண்டு கைக்கு போதாமல் இருக்கணும் ரெண்டையும் முன்னா சேர்த்து நான் ராவி எடுக்கணும் இந்த பம்லாம் பெருசா இருக்கணும் இப்படி அப்படின்னு அளவான மாங்கனிகளை பிடித்து அவன் பேர் ஆசைகளை சொல்ல ஏற்கனவே கோபத்தில் இருந்தவள் இன்னும் வேகம் இடித்து இது போதுமா சூப்பரா சேரடி அப்படித்தான் இன்னும் ஹா சூப்பர் அவனும் அவளது இடுப்பை பிடித்து அடித்து செய்ய அன்று இரவு முழுக்க எந்த வெட்கமும் இல்லாது முழுக்க தாசியாய் மாறி அவன் கேட்டதுக்கு மேலேயே அனைத்தும் கொடுத்து மறுநாள் மொத்தமாய் காணாமல் போய்விட்டாள் தற்கொலை நோட்டு எழுதி வச்சிட்டு முடிந்தது ஆரனின் கவலைகள் இதுக்கு ஸ்தம்பித்து நிற்கும் பொழுதே ராஜேஸ்வரியின் உடல் நிலையும் மோசமாகி ரெண்டே வாரத்தில் காலமாகிவிட புயலில் சிக்கிய மனநிலையில் அடுத்தடுத்த அடியில் நொறுங்கி போனான் ஒரே மகனாய் காரியம் முடிந்து நிமிரும் பொழுது ராஜேஸ்வரி சொத்து முழுக்க தேஜுவின் பெயரில் எழுதி வைத்துவிட வேண்டும் மகன் அதற்கு ஆவண செய்யணும் இது என் கடைசி ஆசை உன் குடும்பத்தில் மகளாய் கண்டிப்பாய் பிறப்பேன் என் மகனோடு தான் இருப்பேன் என்று அந்த ஆத்மா உயிர் எழுதி வைக்க சந்திரன் திகைத்தார் இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் எப்படி பிளீஸ் செய்யுங்க சார் ஜென்னிலையில் ஆரன் ஆசை முகம் மறந்ததோ கண்ணம்மா முடிய எடுத்து அடையாளம் காண முடியாத அளவு இருந்த ஆரன் கண்ணில் முதல் முறை கண்ணீர் தாய்க்கு என்று ஊர் நினைத்திருக்க கொடிய தனிமையில் கள்ளமில்லா தேஜுவின் மதிமுகம் அவனுக்கு தேடியது பார்த்தியா இந்த நேரம் என்னை தனியா விட்டுட்டே உரிமை ஊழல் கொண்டான் இது காதல் கொண்ட மனதின் மாயம் அறியவில்லை இந்த மாயவனும் ஆம் இந்த காதல் லூசு வயமானது அத்தியாயம் இருபது இங்கு தேஜ் பண்ணிய முட்டாள் தனத்துக்கு மனிதாவையும் குறை சொல்ல முடியாது இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் சந்திரனோடு சேர்ந்து அப்பெரிய வீட்டின் கட்டுக்கோப்பை முழுக்க அவர் தான் தன் கையில் கொண்டு வந்தார் புற்றீசல் என சூழ்ந்த தூரத்து சொந்தங்கள் அனைத்தையும் ஒரு எல்லைக்குள் வைத்து துக்கத்துக்கு வந்தார்களா அதுக்கு உரிய பண பலனை சலுகையை அனுபவித்தார்களா இங்கு தங்க விடாத அனுப்பிவிட்டார் நெஞ்சிருந்த வீட்டின் சக்கரத்தை நடைமுறைக்கு ஸ்மூத்தா கொண்டு வந்து விட்டார் பக்கத்து வீட்டு பெண்மணி என்றால் இது முடிந்திருக்காது ஆரனின் மாமியார் என்ற ஒரு உறவு முறை சாட்டை போல அங்கு உபயோகப்பட்டது இதையெல்லாம் மன உளைச்சலிலும் கவனித்த ஆரனுக்கு மணிலா மீதிருந்த கொஞ்ச நஞ்ச அதிருப்தி கூட விலகி பொழிச்சு போ என்று விட்டு விட்டான் எங்கேடி போன தற்கொலை நோட்டு கூட ஒழுங்கா எழுத தெரியாத பண்ணி நீ செத்து போறேன் தேடாதீங்களா ஆளை பாரு எங்கோ கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவு ஒழிஞ்சிருக்க கேடி தேஜு போடி இம்சை உன்னை கட்டின நாளில் இருந்து என்னை கிருக்க நாக்கிட்ட போ கோபமும் வந்தது திருமணத்திற்கு முன்பான பட்டாம்பூச்சி வாழ்க்கை எந்த ஜென்மத்திலோ சுகமாய் வாழ்ந்த நினைவாய் கலைந்து போனது பெருமூச்சு விட்டு கலைத்தவன் இப்போ நாலு மாசம் இருக்குமே எப்படி இருக்கிறாளோ என்ன சிம்டம்ஸ் வரும் எப்படி தனிய சமாளிக்கிறா எல்லாத்துக்கும் மேல செலவுக்கு பண தேவைக்கு என்ன செய்யறா அவள் நலம் நாடி குழம்பு நின்றான் அவன் அம்மா முடிவு என்பது ஐந்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லப்பட்டது நவீன மருத்துவம் இத்தனை நாள் அந்த ஆன்மாவை உடல் விட்டு போகாது பிடித்து வைத்திருந்தது காரணின் ஆரனின் அன்பு மட்டுமே 
நோயின் வாதியில் மகனை கண்ணில் பார்த்துட்டே உயிர் தாங்கி இருந்த தாய் பறவை அவனுக்கு குடும்பம் பிள்ளை இருக்கு என்ற நிம்மதியில் தான் ஈசனின் திருப்பதம் சேர்ந்தது ஆரனும் அவரின் மறைவை ஏற்றுக்கொண்டான் சந்திரன் ஆரனின் போனை கொண்டு தர என்ன தன் உணர்வுகள் முகித்த கண் விரித்து கேட்க இந்த எண்ணில் இருந்து நிறைய மிஸ்டர் கால் சார் நீங்களே கேளுங்க கண்டோலன்ஸ் கேட்க உங்க நெருக்கமானவங்க பேசலாம் ஜஸ்ட் பேசுங்க நான் பேசினா நல்லா இருக்காது உம் வாங்கியவன் அதே எண்ணுக்கு போட நான் கோகி பேசுறேன் யாரு தெரியலையா சாரிம்மா ஓ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப மாறிட்டாரு அதை விடு உங்க மதர் தவறிட்டாங்களா உன் ஒய்ஃப் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்களா கேள்விப்பட்டேன் உனக்கு தோல் சாய மடி வேணும்னா வா அரு நான் இருக்கேன் தேங்க்ஸ் கோகி உன் அன்பு புரியுது நானே நிறைய சிக்கல்ல இருக்கேன் பிளீஸ் தயவு செய்து போன் பண்ணாதே அரு சாரிம்மா பாய் வச்சுட்டான் கோகி அவனது பெஸ்ட் பெட் ஃப்ரெண்டு அட்டிலே காண்டாகும் அளவுக்கு காதல் செய்தவர்கள் அது என்னவோ என்று ஒரு சுரத்தையும் இல்லாது போனது அந்த தொடர்பு தேஜுவுடனும் செஞ்சிருக்கான் ரொம்ப குறைஞ்ச சார்ட்ஸ் மட்டுமே நடந்திருக்கு அவள் நினைவுகள் மட்டும் இப்படி நரம்பு ரத்தம் சதையோடு பின்னி பிணைந்து கிடப்பது ஏன் டைவர்ஸ் கொடுத்து அந்த நோட்டீஸ் சும்மா கிடக்கு ஒரு அர்த்தமும் இல்லாது இந்த பந்தம் ஏன் அறாது ஒட்டி நிற்குது நெஞ்சாங்கூட்டில் அவள் யோசனைகள் இருப்பதாலா அல்லது தாலி கட்டியதின் மேஜிக்கா தனக்கும் தேஜுவுக்குமான உறவின் பேர் என்ன புரியல அவன் அறிவானவன் ஆற்றல் உடையவன் எண்ணியதை எண்ணிய வாங்க செய்து முடிப்பவன் தேஜுவிடம் அவனுக்கான விடை கிடைக்காது தோற்றான் கடைசியில் கடுப்பாகி போடி இம்சை உன்னை நினைச்சியும் பாரு உன்னை எனக்கு பிடிக்காது எலிமுஞ்சிக்காரி ஒல்லி பெல்லி இன்னும் அந்தரங்கமாய் நாலு கெட்ட வார்த்தை போட்டு திட்டி திட்டி இன்னும் உயிருக்குள் ஆழ இறக்கினான் இப்பவும் ஒரு அண்ணோ நம்பர் இது எவ்வளோ சலித்து எடுக்க அத்தான் ஹேஜ் குரல் பாலை வனத்தில் ஒற்றை மழைத்துளி நொடியில் ஆறனின் இதயத்தில் ஆவியானது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று அதுவரை தன் வீட்டில் ஹாலில் நின்றிருந்தவன் தேஜ் குரல் கேட்கவும் மெய்யோ பொய்யோ புத்தி தடுமாறி பேச வசதியாக தன் அறைக்கு நகர்ந்தான் யார் நீ ஆசை அவளைத்தான் பேசணும் என்று ஏங்கினாலும் வெளியில் கோபம் வந்தது அவளாயிருந்தால் சண்டை போடணும் திட்டணும் ஆனா பேசணும் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் இதான் இப்போதைய ஆறநிலை மொத்தத்தில் அறிவு ஸ்டேபிளில் இல்லை நான் தாங்க தேஜஸ்வினி உம் என்ன புதுசா கால் என் பர்சனல் நம்பர் எல்லாம் உனக்கு தெரியுமா என்ன மணிலா எப்பவோ தந்தது அதை விடுங்க சாரி இப்போதான் நியூஸ் பார்த்தேன் அத்தை தவறிட்டாங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வருத்தங்க நான் அவங்கள மிஸ் பண்றேன் உங்களுக்கு அம்மானா உயிர் எப்படி இந்த நேரத்துல இருப்பீங்களோ என்று பதறித்தான் போட்டேங்க இது கடினமான சூழ்நிலை தான் பிளீஸ் தாங்கிக்கோங்கத்தான் அப்பக்கம் தழுத்தழுத்த குரலோடு அவளுக்கு தெரிஞ்ச வகையில் இதயத்தில் இருந்து ஆறுதல் சொல்ல உங்ககிட்ட யாரும் கேட்கல போடி வீஞ்சி நான் கணவன் பேசிடி ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ ஆரண்மா கணக்கில்லாத சொல்லிட்டே இருந்தாள் தேஜ் காதல் மந்திரத்தை காதில் வாங்கியவனுக்கு வாடி தரை தாழ தொடங்கி கிடந்த சோகமானது நொடியில் துளித்த ஃபீல் அடி வயிற்றில் நூறு காளான்கள் ஒரே நேரத்தில் குடைபிடித்து குடைய தாழ முடியாது உதடு கடிச்சான் கேட்டவன் போ நீ வேண்டாம் தானா வா ஏதோ உளறியது உங்களை யாரு வச்சுக்க சொன்னது உம் அம்மா இடத்தை யாரும் அடைய முடியாது இழப்பையும் வார்த்தையால் ஆற்ற முடியாது சாரி சாரி அத்தான் இது தவிர என்னிடம் வேற வேர்டு இல்லை எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ விதமாக காலங்கள் காயங்கள் ஆற்றும் சொல்ல தன் இம்சை பொண்டாட்டி சிறுபுளித்தனமாக பாவமாய் அதுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்ல இதயத்திற்கு இதமாக இருந்தது அவனும் அவன் பொது வாழ்வில் எத்தனையோ மரணங்களுக்கு சடங்குக்கு சாட்சி போல நின்றிருக்கிறான் இன்று இவன் அந்த தீக்குள் படக்கத்தான் முடியவில்லை கண்ணீர் ஓடியது கதவை லேசா தட்டி வாசலில் நாகரிகமாக நின்று சந்திரன் குரல் சார் உங்களை பார்க்க வர்த்தக சங்கத்திலிருந்து வந்திருக்காங்க இதோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிவந்த கண்ணை துடைத்து போனை கட் பண்ண மனமில்லாது எங்கே இருக்க என்ன பண்ற யாரோ கூப்பிடுறாங்க போல போங்க பாருங்க அது கிடக்கட்டும் நீ சொல்லிடி நான் என்ன சொல்ல தெரியாது போலவே தேஜு எங்க இருக்க இம்சை சீரி நான் எங்க இருந்தா என்ன விடுங்க நாயே என் பிள்ளை எங்கடி பத்திரமா வயிற்றில் இருக்கு உம் எத்தனை மாசம் சொன்னால் பெருசா இருக்கா ஆ தேஜு அதிர்ந்து இந்த நேரத்திலும் உள்ளே பாரு 
எல்லாம் இருக்க சைஸ்ல தான் இருக்கு போங்க போங்க என்னடி திடீர்னு எகிர நீங்க என்ன கேட்டீங்களோ அதுக்கு தான் பதில் சொல்றேன் பக்கி வயிற கேட்டேன் அவனுக்கு இப்போ அவன் எதுக்கு சொல்லுன்னா புரிந்து ஒரு மந்தகாச சிரிப்ப வைத்தான் மிகப்பெரிய ஆறுதல் தேஜுவின் பேச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டா திரும்ப கூப்பிடுறேன் ம் இது போது பேசி நானே கூப்பிடுறேன் நத்தான் நீங்க பத்திரம் சாப்பிடுங்க பாய் டேக் கேர் அடியே ஒரு செகண்ட் என்னங்க உடம்பை பார்த்துக்கோ திரும்ப பேசு காத்திருப்பேன் அப்புறம் தேஜ் கடைசியா அன்னைக்கு செஞ்சியே அது ரொம்பவும் சூப்பர்டி என்னதுங்க வாயால பிடில் வாசியே செம்மடி அப்பக்கம் திடீர் நாணம் மிக உடலெங்கும் உதரங்கள் குதித்தோட உதடு கழிச்சு தேஜு இப்போதும் அடங்க மாட்டான் மதன காமராஜன் புருஷனுக்கு பட்டம் கொடுத்தாள் அவன் கடமை அழைக்க வலிய போனை கட் பண்ணி விட்டு போய்விட்டான் ஆரன் தேஜுவின் உலகம் சட்டுன்னு வெள்ளையாய் போனது கணவன் தானே மனைவி நிறம் பிறந்த பின் ஞானம் தேஜுவுக்கு ஆனாலும் தூரம் நின்றே ரசிப்போம் என்று பிடிவாதம் அது எங்கு முடியும் யார் அறிவார் அங்கோ பெரிய ஆட்கள் கூட்டம் சேர்ந்து விசாரிப்புக்கு வர அதெல்லாம் மனதில் ஒட்டவே இல்லை மன்மதனுக்கு தன் சுந்தரி மேலேயே கண் ஐயோ ஒன்னும் பேசலையே அவளை விசாரிக்கவே இல்லையே என்ன பேசினோம் ஞாபகம் கூட வரல பதட்டத்திலேயே அலைந்தான் அதே எனக்கு திரும்ப போட ஆன்லைன் கால் என்றது இது ட்ரேஸ் பண்ண முடியாத தெரியும் அறிவாளிதான் மனைவியை மெச்சி கொண்டான் மாமியாருக்கு கூட தேஜ் பேசியதை சொல்லவே இல்லை அவனுக்கே அவனுக்கான ரகசியமாக பேணினான் ஒவ்வொரு புதிய என்னுடைய காலுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனான் அவள் வேணும் வேணும் சர்வ செல்களும் தவித்தது இரவு தூக்கமும் வருமோ அந்த அளவு அவள் குரலுக்கு ஏக்கம் இது நானா இப்படி டீனேஜ் பையன் போல நிலை இல்லாமல் அழைப்புறுவது பேஜார் ஆனான் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு நடு இருவுக்கு பின்னும் அவள் அழைப்பை எதிர்பார்த்து சோர்ந்து தாயை இழந்தவன் சோர்ந்து கண்ணசர செல் ஒளி அவள் தான் வீடியோ கால் பதற்றத்துடன் அடித்து பிடித்து ஆன் பண்ண எப்பவும் போல நைட்ரஸில் அதே கலங்கமில்லாத நிலா முகப்பெண் இமை கொட்டாது தன்னவளை ரசித்தான் பிள்ளை கொண்டதாலோ என்னவோ அழகு மினுங்கி சுடர் விட்டது இதே இவனை விட்டிலாய் அவளிடம் ஏத்தது நொடியில் விழுந்தான் என் மனைவி என் பொக்கிஷம் இவள் நீதாண்டி எனக்கு எல்லாம் சொல்லி தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ள எந்த ஆணுக்குத்தான் பெருந்தன்மை வரும் வாய்விட்டு சொல்லாது சும்மா இருந்தான் போயிட்டால்ல அவளே வரட்டும் வீம்பும் வந்தது அத்தான் ம் இப்படி உங்களை பார்க்க முடியல தன் அவனை நழுங்கிய தோற்றம் கண்டு அவள் கண்கள் தானாக கலங்க ம் இவன் கண்ணு அவள் ஆரஞ்சு சுளை உதட்டின் மீதே நட்டுக்கிட்டு நின்றது தேஜு மீண்டும் முன்பு பேசியதையே வேறு வார்த்தைகளில் சொல்லி தன் அவனுக்கு ஆறுதல் தர ஆரன் ஐஸ் கட்டி மெல்ல மெல்ல உருகி தன் தாயின் அன்பை உடன் வாழ்ந்த தருணங்களை தீரா நோயின் சிரமங்களை சொல்லி கண்ணீர் சிந்த உடையவன் துயரம் தானும் பெற்று தேஜுவும் தேம்பி தேம்பி அழ கடவுளின் தூய சன்னிதையில் இருவரும் போனை முடிக்க முயலவில்லை இருவரும் ஓரளவு ஆரன் அமைதி ஆனதும் மெதுவாக மனைவி வைக்கவா என்க என்னது வைக்கவா போன் தான் வயிறு காட்டின் ஆயே மன்மதன் சேட்டை தொடங்கி விட்டான் இன்னும் வளரலப்பா இருந்தாலும் காட்டு நான் சொல்றேன்ல முகம் சிவந்து மேல் சட்டையின் திறப்பை மெல்ல மேலே சுருட்டி காண்பிக்க நாபி சுழி காதலின் கண்ணில் முதலில் பட இச்சு இச்சு ஸ்கிரீனில் முத்தமிட தொடங்கி விட்டான் தேஜுவுக்கு அவன் உதடு திரையில் தெரிந்த மறுகணம் உடலின் ஆயிரம் ஆயிரம் காதல் ஊற்றுகள் மொத்தமும் கொப்பளித்து மேல் நோக்கி பீச்சி அடிக்க பொறுக்க முடியாத சுருண்டாள் என்ன செய்ய ஏது செய்ய அறியாது சிலையாய் கைகள் தானா சட்டையை விட இவனுக்கோ சுழியின் மேலும் கீழும் ஒழுங்கு பிள்ளையான் என்ற குட்டி முடி வரிசைகளின் தரிசனம் கிடைக்காது காட்டடி முதல் முறை பெண்ணை காணும் விடலையாக தவித்தான் பார்த்தாச்சுல போது வைங்க அவள் நுனி துணி திருகி நானு என்னத்த பொண்டாட்டி நீ வாய் மொட்டை கிழிக்கிற அதை கொடுத்து கிழிச்சு என்ன தூங்க விட்டுருந்த என்ன நீ பொம்பள ஒரு மசுரும் தெரியல சொன்னா கண்ணில் அறிவு ஓடும் நெருக்கினா கை கெட்டா தூரம் ஓடிடுவ ஓடி போ நிம்மதியா இருந்தேன் கல்யாணம்னு ஒன்று பண்ணி சிக்கி சின்னபனமா போயிட்டேன் முடிவில் திக்கி நான் இவன் பிரசங்கம் தாழ முடியாது இவனின் பெண்மான் நடுவட்டன் முழுக்க கலற்றி 
தெரிச்சு நிற்கும் இளமை பொங்கி வழியே உள்ளாடை காட்டி நின்றது ரெண்டு கண்கள் போதல ஆரனுக்கு கைகளும் உதடுகளும் துரு துருனு தவித்தது கசக்கி எடுத்து கவி உண்ண அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று எத்தனையோ அழகியரின் முன்னழகை கண்டவன் தேஜுவின் செப்பு கலசங்களின் சிற்பாஸ்திரத்தின் அமைப்பில் நூலிலை அளவிலும் பிசகாது ஏந்து நின்ற கலை அம்சத்தில் வியந்து நின்றான் ஆணின் கைப்பட்டால் பெண் சந்தனமாய் மனப்பாளே ஆரனின் பூரண தாம்பத்திய ரேகைகள் அவனது மனையாளிடம் பரிமளிக்க மயங்கி நின்றான் அதை எடுத்து விடுடி அவசரப்பட்டான் இட்லி பூவின் பரிமாணம் பார்த்தாலும் காம்பை பாராது முழுமை பெறாதே ஆணின் பேராசை அவளது நெயில் பாலிஷ் கொண்ட நீல வெண்டை வெள்ளுகளோ அவள் கற்பு மனம் போலவே தட்டு தடுமாறி தயங்கி பின்பக்கம் கொக்கி அவிழ்க்க முயல அப்படியே மேலே தூக்குடி பக்கி பொறுக்காமல் மோகத்தில் கத்தினான் சர்வ நோய்க்கும் ஒற்றைய மருந்து சுக்கு என்பார்கள் சித்தர்கள் சர்வ கலைகளுக்கும் ஒற்றைய மருந்து ஆணுக்கு பெண் கோபமா பெண் காதலா பெண் காமமா பெண் அன்பா பெண் இஷ்டமா பெண் யாவும் பெண் வேணும் அவனுக்கு இங்கு ஆரணும் தன் பேஸ் கவலையை பெண் உடல் மேல் கொண்ட வெக்கையில் மறந்து தேஜுவை பெண்டால தவித்தான் கண் கண்ட காட்சியில் முறுக்கி நிற்கும் தடியை அதன் உரையில் சொருக துடித்தான் வெப்பம் கொண்ட பெண்மையின் இருக்கம் கேட்டது இளமை கிடைக்காதே எண்ணி பெருமூச்சு விட்டான் விபத்தாய் இன்னும் அவனின் பழைய சகவாசங்கள் தொடரல தேஜுவின் ஆரணாய் சுத்தமாய்த்தான் இருந்தான் அதான் வீடியோ காலில் கண்டு பரவசமாகி ஓவர் அரிப்பு தாள முடியல அதுவே சுகமாய் இருந்தது திரும்ப திரும்ப சொரிய சொரிய கேட்டது தேஜுவின் திறப்புகளில் தெரிந்த செழிப்பை விழியில் வாங்கி தன் கண்டத்தின் ஆதாம் ஆப்பிள் ஏறி இறங்க எச்சில் விழுங்கினான் ஆரன் என்னா பச்சை இச்சையடா இவளது அசமந்தம் கண்டு எரிச்சல் ஆகி காட்டு காட்டு வேகம் பண்ண அவ்வளோ லேசு பருத்த வட்ட தங்க கிண்ணங்களை பிரம்மன் அருகருகே வைத்து அழகு பார்த்த ரெட்டை முழு நிலவுகளை மறைத்த குட்டி பிராவை அப்படியே மேலே தூக்கி விட்டுட்டு கண்மூடி வெக்கத்தில் தேஜு முகத்தை ஓரமாய் திருப்பி கொள்ள ஓவிய காட்சி நிறையுடன் பெண் அவனுக்கு அதிசயம் அவள் காய் பாதி கணிந்திருந்தது இப்பவோ உடையவன் சக்சஸ் சட்டுன்னு கணிந்து பழுத்து தொங்கும் நிலை கண்டது இளம் ரோஸ் வட்ட கிரீடத்தில் லாவெண்டர் காம்புகள் விடைத்து அதை எல்லை போட்டு காக்கும் புள்ளிகள் கூட ஜூம் பண்ணியது போல உருவம் பருவனாகி அதுக்குள் கண்ணுக்கே தெரியாத மெல்லிய பூனை முடிகள் கூட சுள்ளியாய் எழுந்து நின்று முகம் மூடி நின்றாலும் கொண்டவளின் உணர்வு பெருக்கு செல்திரை வழியே பேராசை கண் கொண்ட காமனுக்கு காட்டி கொடுக்க மூச்சு வாங்கியது உடனே நாவால் நிரடி கவ்வ ஆசை வர காம்ப கிட்ட காட்டிடி முழுசா எப்படி தேஜ் தெரியாத முழைக்க கேப் மட்டுண்டி கேமராவை முன்னே கொண்டு வாடி கொச்சையாக கொஞ்சி அனலாய் குதித்தான் கீழே ஒண்ணு ஆயிரம் நரம்பு கூட்டுறப்பு விரைத்து எடுத்து படம் எடுத்தாட இப்போதைய குட்டி ஒரு ரூபாய் காசலோ வட்டத்தை சுற்றிய கரும் புள்ளிகள் மேல் திரையிலேயே முத்தம் வைத்தான் நுனி நாவு தேஜுவின் கண்களுக்கு தெரிய கீழ்வானம் ஈரம் போத்து சூழ் கொண்டது கொள்ளை ஆசைதான் கணவன் மேல் துஷ்டி கேட்டுட்டு திரும்ப தலைமறைவு ஆகலாம் என்றால் இப்படி காதல் செய்தால் இயக்கம் வருமே ஏற்ற வைராகியம் காணாமல் போயிடுமோ பயந்தாள் அங்கு அவன் குனிடி ரெண்டையும் ஒன்னா பிடிடி கீழே அப்படியே வா கேட்டு கேட்டு இவளை பலவாறு ரசிக்க அடுத்து நாபிக்கு கேமராவை காட்டச் சொல்லி மொத்தம் பேண்ட் இறக்கு எனும் பொழுது மிக கூச்சமுள்ள பெண்ணாய் தேஜு மறுக்க இங்க பாரு பக்கி எப்படி நிக்குதுன்னு அது ஜோடி வேணுமாம் அடிச்சு பெயர்க்கணுமாம் இதெல்லாம் சொல்லும் போதே அதை குலுக்கி காட்டினான் தேஜுவும் முழுசா தெரிந்த அந்த கெட்டி கரும்பை எட்டி பார்க்க மாரனின் விரல்கள் நுனி தோல் விலக்கி வைத்திருக்க அதுவும் ஆரனின் கண் போன்றே சிவந்து காதல் ஒழுகி நின்றது தேஜுவுக்கு கணவன் அளவுக்கு வெறி இல்லைனாலும் உடல் இலகி நின்றது உண்மை கீழ் உதடு கடித்து ஓரக்கண்ணால் அவன் நரம்புகள் விழைத்து நின்ற தும்பிக்கையை நீவி கொடுத்து திரவியம் வர செய்ய முயல சும்மா இருந்தவளை அன்று போல செய்தி இவள் கண் விரிக்க வாய் விரிடி உதடு காட்டு தேஜுவை பார்த்து பார்த்து பைத்தியமானான் ஆரன் என்னவோ கொண் எடுத்தாள் பாரு பாரு மேலே ஏறு கசக்கி குடி அவள் பேசாத பரவச வார்த்தைகள் இவனுக்கு செயல்களாகவே காட்சியாக விரியன் பாம்பு தன் விஷத்தை காக்கி தேர்த்தது 
அவன் சோர சரிங்க தூங்குங்க தேஜு விடைபெற எத்தனைக்கு உன் நெத்தி காட்டு காட்டினாள் ரெண்டு முத்தம் தந்தவன் உனக்கு ஒன்று நம்ம பிள்ளைக்கு ஒன்று தேங்க்ஸ் டி நான் முழுசா தூங்கி ஏழு நாள் ஆச்சு இன்றுதான் கண் சொக்குது பாய் டி பத்திரம் ம் நெற்றி முத்தம் மட்டுமே மொத்தத்தில் இனிக்க தேஜு ஹாப்பி அதற்கு பின் தேஜு தொடர்பில் இல்லை ஆனால் தேடினால் ரொம்ப பேச துடித்த இதயத்தை கண் கலங்கி அடக்கி ஒழுக்க தவம் அதை கலைக்க நான்கே நாளில் அவள் தனியறிய வாசலில் ஹை ஃபை ஸ்டைலில் பெட்டியோடு நின்றவனை இங்கு எப்படி லேசா வாய் திறக்க விழி விரித்து தேஜு அதிர்ச்சி அவ்வாயை கவி சுவைக்க ஆரன் ஆர்வம் காதல்கள் எக்காலத்திலும் சுகமானது அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு என்னடி வாய் திறந்துட்டு நிற்கிற என் விளாங்கு மீனு விடவா பல நக்களாக கேலி செய்த ஆரன் முகமெங்கும் ஆசை ஒளி கணவனை ஷார்ஜாவில் நீலேஷ் வீட்டில் அதுவும் இவள் பர்சனல் அறையின் வாசலில் கண்டால் தேஜுவின் நிலை எப்படி இருக்கும் பனி கட்டியாக உறைந்து நின்றால் தேஜ் வாய் திறந்த சிலையாய் நின்றவரின் காதில் இப்படி அந்தரங்கமாக பேச நாணத்தில் முகம் சிவந்தாள் அவன் பெண் புதிதாய் சேர்ந்திருக்கும் வேலைக்கு தும்பை பூ நிற கழுத்தை முடைய ஃபுல் ஹேண்ட் ஒயிட் பனியன் அடர் நீல நிற ஜீன்ஸ் போட்டு ஒயிட் சாக்ஸோடு ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் போட்ட மாணவி லுக்கில் தேஜு ஆரனுக்கு பார்க்க பார்க்க திகட்டவில்லை ஆனால் கணவனாய் தேஜுவின் கலசங்கள் உள்ளாடையின் உபாயத்தால் தூக்களாக நிற்க இதை மூடிட்டு போனால் என்ன ஊர் பார்க்குமே இதென்ன உடைனு கணவனாய் உடனே கடுப்பானான் அவளை தாண்டி லேசாய் கலைந்திருந்த அறையை நோட்டமிட்டு ஒரு முக்கில் தன் பெட்டியை வைத்துவிட்டு அவள் கட்டிலில் வெகு ஸ்டைலாக கால் மேல் கால் போட்டு அமர்ந்து விட்டான் தேஜுவை உட்து பார்த்து கொண்டே உணர்வு வந்த சிலை தன் உயிரை பார்த்த மகிழ்ச்சியில் புதித்தோடி வந்து எப்படி தெரியும் அவன் காலடையில் அமர்ந்து ஷூ கலற்றி கொண்டே கேட்க உன் செல் நம்பர் அப்புறம் உங்க அம்மா கிட்ட அட்ரஸ் கேட்டேன் ஹம் சாப்பிட வாங்க அவன் தோளில் கை கொடுத்து கோட்டையும் கலற்ற உதவி செய்ய ஹம் இங்க ஏதாச்சும் பிசினஸ் ட்ரிப்பா தான் இல்ல உன்னை கூட்டிட்டு போகத்தான் வந்தேன் லேசாக முகம் விழுந்தது தேஜவுக்கு நான் பணத்துக்கு வந்தவதானே கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு தரேன் எதுக்கு வீணா பொண்டாட்டி பதவி உன்னை பொண்டாட்டியா கூட்டிட்டு போகல எங்க அம்மா சொத்து பூரா உனக்கு எழுதி தர சொல்லி ஆனை டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணிட்டேன் நீ கையெழுத்து போட வரணும் இனி நான் தான் உங்ககிட்ட நிக்கணும் இது புது தகவலாக தெரிந்தாலும் அம்மாவின் பேராசை அறிந்தவள் எனக்கு எதுவும் வேண்டாங்க முழுசா மூளைக்குள் இறங்கும் முன்னே அடுத்த செகண்ட் தேஜு மறுக்க புருவம் உயர்த்தி வேந்தான் ஆரன் அம்மா எந்த அக்கறையில எழுதினாங்க தெரியுமா நீ வேண்டாம் சொல்லும் எங்கள் சொத்து மதிப்பு என்ன தெரியுமா கோட்டைக்கு எத்தனை ஜீரோ கூட எனக்கு தெரியாதுங்க எனக்கு அன்பான உள்ளங்கள் மொத்தமும் எனக்கே எனக்கு வேணும் பேராசை உண்டே தவிர பணம் வேண்டாங்க இது எங்க அம்மா ஆசை நீ எடுத்துதான் ஆகணும் உங்க அம்மா நம்மோடு வாழ்ந்த தெய்வம் அவங்க எனக்கு தரல என்னை அவங்க பையனுக்கும் சந்ததிக்கும் கார்டியன் ஆக்குறாங்க பொறுப்பை எடுக்க நான் தயார் இல்லை பேசிக்கிட்டே அவன் கேஷுவல் வீர் எடுத்து கையில் கொடுத்து வாங்க சாப்பிடலாம் எனக்கு நேரம் ஆச்சு நீலு தேடுவான் இயல்பாக சொல்ல இவளது தூய மனம் கொண்டவனுக்கும் தெரியுமே அம்மாவின் தேர்வு எப்பவும் பெஸ்ட் என்பதை தேஜுவும் தன் வார்த்தைகளால் நிரூபிக்க அசைந்தாடி மனைவி செய்த வேலைகளில் ஆடிய மாங்கனிகளின் விதவிதமான வடிவங்கள் காமனின் கண்களுக்கு இச்சை கூட்டி எச்சில் ஊற வைக்க கிட்டே உடை தர வந்தவரின் காய்களை எந்த முன் அறிவிப்பும் இன்றி கைப்பற்றினான் உடையோடே சிக்கி நின்றால் பாவையும் விடுங்க பின்னோடு அணைத்து முன்னில் உருட்டி கொண்டிருந்தவரின் கைகளை தள்ள முயல இருவரின் வாசங்களும் சேர்ந்து அங்கு ஒரு காமன் திருவிழா நடப்பதுக்கு காப்பு கட்டியது அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து வலிமையான ஆணின் விருப்பத்தை மென் பெண்ணவள் தடுக்கத்தான் முடியுமோ இவள் தள்ள தள்ள அவன் இன்னும் அவ்விடத்தை அழுத்தி வழி கொடுத்தான் வழியும் கூட தேஜுவுக்கு சுகம் எனும் விடையே தர நேரமாச்சாத்தா சாப்பிடணும் பசிக்குது சென்டிமெண்ட் பேசி கணவன் மோகம் கலைக்க முயல சேர்ந்து சாப்பிடலாம் ஆனால் ஜாபுக்கெல்லாம் வேண்டாம் கழுத்தடியில் ஆரன் தன் மூக்கை தேய்ச்சி சூடாக்க முயல அந்த இரட்டை மடிப்பு காலர் இடைஞ்சல் பண்ண கடுப்பானான் மொத்தத்தையும் கலற்றி போட்டு காதல் செய்ய வேகம் எழுந்தது வேலைக்கு போவக்கூடாது சொல் கேட்டவளுக்கு பிடிக்கலை சரி வாங்க சாப்பிடலாம் விளக்குவதிலேயே குறியாய் நின்று கணவன் போக்குக்கே விட்டு கொடுக்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் டே கையில் தான் கோகிலத்தை அள்ளினான் 
கட்டிலில் வாகாய் கிடத்து இனி என்ன நடக்கும் தெரியுமே தேஜு தன் இரு கைகள் கொண்டு முகம் மூடி வெட்கம் கொள்ள அதெல்லாம் கண்டுக்காது மாறன் தன் மனையாளின் வெள்ளை சட்டையை வயிற்றில் இருந்து மார்புக்கு சுருட்ட கணவனின் அதிரடி தாளாது கண் மூடினால் தேஜு குட்டி தொப்பைக்கு காதலாய் முத்தம் தர வேண்டாம் விடுங்க தேஜு வாய் என்ன பேசுறோம் தெரியாது பிதற்றியது பிடிச்சது ஆனா கணவனை தடுக்க வேணும் தோணியது முடியல ஸ்லிப் தாண்டி பிராவுக்குள் அவன் கைகள் ஊர்வலம் போக உடலெங்கும் எறும்போரும் சிலிர்ப்பு மலரணிய பெண்ணுக்குள் என்னடி பெருசாகிடுச்சுன்னு திமிரா அப்படின்னா நிமித்திட்டு திரியிற வெறும் வணியனோடு உம் இட்லியை மூடி இருந்த துணியை தூக்காது அது மேலேயே முகத்தை பிரட்டி தன் அதிருப்தியை ஆரன் கூற லேட்டாய் புரிந்தாலும் கணவனின் பொசசிவ்னஸ் கண்டு முத்து ஈரிகள் தெரிய மெல்ல நகைத்து வெளியில் ஸ்டோல் போட்டுப்பேங்க இங்கு நான் தானே கேர்லெஸ்ஸா அலைஞ்சேன் அவ்வளோதான் உம் இப்பொழுது அவன் கைகள் முழுக்க விடுவிக்காது பிராவின் திறப்புகள் வழி கொத்து சதி கோலங்களை வெளியில் எடுத்து முட்டி நிற்க வைத்து பசியாறி விட்ட சிங்கம் என மெல்ல கடித்து சுவைக்க துவங்க கடி வன்மையா கசக்கு கொல்லு என்னால் தாங்க முடியும் இதென்ன புதுவித அகிம்சை முறை காதலின் ஒவ்வொரு செல்லும் துடிக்கிதே தவிக்கிதே நிலை கொள்ளாத படகென தேஜு உடல் ஆட இரண்டு கால்களையும் ஒன்றாய் பின்னி உதடு கடித்தாள் கண் திறக்க முடியவில்லை காதல் மயக்கம் இங்கு எதுவும் வேண்டாம் வந்துடு போகலாம் மாட்டேன் தேஜுவுக்கு மூடிய கண்கள் வழி காதலோடு கண்ணீரும் கசிய ஊடல் கொண்டான் காதலன் வெண்ணிற முயல் குட்டிகள் செந்நிறம் கொள்ளும் வகையில் கைகளாலும் உதடுகளாலும் பிச்சு எடுத்து திங்க ஆயிரம் நரம்பு கூட்டங்களின் முடிச்சிகள் மார்பவின் காம்பில் அடக்கமாம் வச்சு அதம் செஞ்சான் மன்மதன் மாது மயங்கினாலும் தன் தவத்தில் உறுதியாக நின்றாள் திருநீல கண்ட கதை சொன்ன காதலி அல்லவா என்னடி நான் வேண்டாமா கல்யாணமான டே ஒன்ல இருந்து நம்ம ப்ராப்ளம் ஓடிட்டு இருக்கு ஒரு கட்டுக்குள் வா அவன் கைகளை தள்ளி தன் சட்டையை இறக்கி தவிர்க்க முயல அவனா விடுவான் எத்தனையோ வித்தார கள்ளிகளை பார்த்தவனுக்கு இந்த அப்பாவி அணில் குட்டி எம்மாத்திரம் இந்த லூசு டைட்டாய் இருந்தால் கூட அடிங்க போடி நீயாச்சு நானாச்சு என்று நெஞ்சை காட்டியிருப்பான் இது பயந்து நடுங்கி சின்ன வார்த்தைக்கும் ஃபீலாகி நான் யோகியம் நீயும் அப்படி இருக்கணும் என்று மழையா மிரட்டுவதால் தந்தை போல பாசம்தான் வந்ததை ஒழிய துளியும் போட்டி எரிச்சல் வரல நழுவிய தேஜுவை எட்டி பிடித்து காலுக்குள் கிடத்தி ஜீன்ஸ் பேண்டின் ஒற்றை பட்டனை நிதானமாக நீக்க வேண்டாமத்தான் உங்களுக்கு ஈடு நான் கிடையாது எந்த மாய்மாலை வேலையும் எனக்கு செய்ய தெரியாது உங்க டேஸ்ட்டுக்கு நான் சிறிது கூட பொருந்த மாட்டேன் விட்டுருங்க பிளீஸ் நீ வேணுண்டி காஞ்சி கிடைக்கேன் ஏனாம் ஜிப் அவிழ்த்து கொண்டிருந்த அவன் விரல்கள் மீது தன் விரலை கொக்கையாக போட்டு தேஜு கேள்வி அது என்ன ஓடி கல்யாணமான பின்பு எந்த மீனும் சிக்கல உண்மையை சொல்லி ஆரன் கவலை கொள்ள சத்தியம் பண்ணதாலா அது முடிஞ்சு போச்சே டைம் கிடைக்கல உண்மைடி சாதுவா இருந்தவளை காளியாய் ஆக்கினான் சுந்தரவன காட்டில் அப்பொழுதுதான் உழைந்தவனை பிடிச்சு தள்ளி உடைகளை திருத்தி வெளியில் போங்க எதுக்கு இங்க வந்தீங்க நிம்மதியா இருந்தா பிடிக்காதா யாருக்கு வேணும் நீங்க கேட்டேனா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பசி என்னை பலியாக்கி தின்னுட்டீங்க யோ உனக்கு கல்யாணம் ஆன நாள்ல இருந்து நான் தொல்லனா எனக்கு வாழ்க்கையே போச்சு இங்கு சன்னியாசி போல கிடைக்கேன் எதுக்கு இப்படி வாழும் வயசுல உப்பு சப்பிடாத வாழ்க்கை உனக்கு கலர்ஸா வேணும்னு போயிருவ எனக்கு மாரல்ஸ் வேணும் நல்ல ஒழுக்கத்துக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் சாக்கும் தேவையில்லை போங்க தயவு செஞ்சு என்னை விட்டுருங்க விவாகரத்து பெண்டிங்ல தானே இருக்கு ப்ரொசீட் பண்ணுங்க அதுவும் உங்களுக்கு மட்டுமே எனக்கு எப்பவும் ஒரே சொல் மட்டுமே வேணும்னா வேணும் வேண்டாம்னா அது சொர்க்கம் என்றாலும் வேண்டாம் பிளீஸ் லீவ் மீ இன்னும் ஹார்ஷா பேச முடியுமாறன் உங்க அம்மா இழப்பு என் கோபத்தை மட்டுப்பட வச்சிருச்சு சாரி கிளம்புங்க வாசல் காட்டினால் தேஜு இந்த மன்மதனை மேய்க்க முடியாது என்ற அழுப்பு வந்ததுதான் இந்த எகிரலுக்கு காரணம் இன்னொன்றும் வேணாம் வேணாம் சொல்லியே அவளுக்கும் பழகிவிட்டது மாற்ற முயல பயந்தாள் மருண்டாள் அதனால் பொங்கி விட்டாள் காதல் காமம் ஆண் துணை வேணும் கோட்பாடுகள் தாண்டி தன் சிவந்த ஐ விரலையும் தேஜுவிடம் நீட்டுவது ஆறன் பக்கமானது இச்சத்தையும் எதுக்காம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு காணி நிலம் கேட்டு அதில் மாட மாளிகை பன்னிரண்டு தென்னை மரங்கள் முத்து சுடரென நிலவொளி குளிர் 
தென்றல் குயில் ஓசை பராசக்தி காவல் எல்லாம் கேட்ட முண்டாசு கவிஞன் கூடி கழித்திட பத்தினி பெண் எதற்கு கேட்டான் நெஞ்சுக்கு நேர்மையான காதல் கிடைக்கவே போலியான அன்புடன் வாழும் வாழ்க்கை எப்படி அதன் பூரணம் பெறும் ஆரன் எதை உணர்ந்தானோ இல்லையோ தன் வாரிசை சுமப்பவளை இன்னும் வருத்த கூடாதே என்று மட்டும் உறுதி எடுத்தான் அவள் கேட்பது என்ன எனக்கே எனக்கு நீ வேணும் என்பதுதானே சரி வச்சுக்கோ போடி விட்டு கொடுப்பதின் முதல் துளியை ரசித்தான் தியாகங்கள் என்பதும் அபரிமிதமான போதைதான் சுயநலமற்ற ஜீவன்களின் ஜீவ மது அது இதுவரை தேஜிவிடம் இருக்க முதல் முறை ஆரன் அதை கொண்டான் சத்தியத்துக்கு கை நீட்டி நின்றவனை புரியாத தேஜு பார்க்க ஆயுளுக்கும் என்னை விட்டு பிரிய மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்யடி இனி நம் குடும்பத்துக்கு உண்மையா இருப்பேன் எனக்கு இப்பொழுது யாரும் இல்லடி பிளீஸ் டி என்கிட்ட வந்துரு கூறி கண் கலங்க கேட்க இவ்வளோ நேரம் ஆற்றாமையால் ஆடியவள் தான் உடல் கதற கோபப்பட்டவள் தான் இந்நொடி அதெல்லாம் மாயம் என்பதாய் ஓடி தலைவன் நெஞ்சில் சாடி என்ன வார்த்தை இது நான் இருக்கேன் மழித்த முழு முகத்தில் முத்தாடி தானும் அவனின் சோகத்தில் கண் கலங்கினால் தேஜு மெய் காதல் கசிந்துருக வைக்கும் மெல்லிய உணர்வுகளில் தக்கையாக மிதக்க வைக்கும் மாயாஜல ஃபீல் அது அதில் உரியவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த வார்த்தைகள் புரியும் அந்நேரம் தேஜு போன் அடிக்க நீலேஷ் ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டீங்களா ஹம் காலையில உன் வீட்டுக்காரர் எங்கிட்ட பேசினார் நீ என்ன முடிவெடுத்திருக்க எல்லோருக்கும் நன்மை கிடைக்கும்படி பார்த்து செய் தேஜா நறுக்குன்னு பேச அவன் ஒரு லூசு பைய எப்பவும் இப்படித்தான் நான் அவர் கூட போறேன் ஹம் வெரி குட் மதியம் என்ன வேணுமோ செஞ்சு சாப்பிடு இல்லைன்னா ஆர்டர் கொடுத்துடு உன் ஸ்கூல்ல லீவ் சொல்லிட்டேன் ஈவினிங் பார்ப்போம் பேசுவோம் வச்சுடுறேன் ஹம் தேஜு செல்லை ஆஃப் பண்ணும் முன்னே சட்டையை கலைச்சி விட்டான் மாயவன் என்னது ஜாரன் சும்மா இந்த டிஷர்ட் பிடிக்கல எனக்கு கள்ளன் பொய் சொல்ல சட்டையை பிடுங்கி முன்பக்கம் போட்டு தன் உடைகளில் பிரில்ஸ் அதிகம் கொண்ட டாப் எடுத்து போட முயல முதுகில் வெற்று முத்தமிட்டு ஐ லவ் யூ டி அம்மோ ம் பிடிச்சாலும் சினுங்கி அடமாய் சட்டை போட்டு வாங்க சாப்பிடுவோம் நான் இங்கு வரும் பொழுதே சாப்பிட்டு கிளம்பித்தான் வந்தேன் நீ சாப்பிடு நான் வேடிக்கை பார்க்கிறேன் அப்படியே அவளை கையில் ஏந்தி எது சமையலறை கேட்க இது என்ன புதுசா இறக்கி விடுங்க உன்னை தூக்கல போடி என் பிள்ளைய சுமந்திருக்கேன் ஆரன் அரக்கனாய் அசால்ட்டாய் இவளை தாங்கி கதவை தாண்டி டைனிங் தேடி அங்கு அமர வைத்து ஒவ்வொரு பாத்திரமாய் திறந்து இவளுக்கு எடுத்து வைக்க நீங்க வாங்க சாப்பிடுங்க தேஜோ அழைக்க வேறு பசி இருக்கடி அவளுக்கு பரிமாறியபடியே ஒரு மார்க்கமாக பார்த்தவாறே பேச தேஜுவுக்கு இந்த பேச்சு புரிந்துவிட லேசா உதடு கடித்து தலை குனிக மனைவியின் நாணம் மோகத்துக்கு தூபமிட அங்கு பலத்த காதல் மழை இடியுடன் பெய்ய தயாராகும் வானிலை உருவானது அளவாய் உண்டவளை என்ன இது கணவன் முறைக்க வாமிட் வருவது போல இருக்குங்க அப்பப்போ சாப்பிடுவேன் பிளீஸ் விட்டுருங்க தேஜு எந்திரிச்சு விட முதலில் நம் வீட்டுக்கு வா உங்க அம்மா கையில சாப்பிடு அப்போதான் தேருவ அம்மா உங்க வீட்டிலே இருக்காங்க நம்ம வீட்டில் ஹம் ஒன்னு சொல்லணும் ஆரண்மா என்னடி டிஷு கொண்டு அவள் வாய் துடைத்தவன் அந்த ஈர இதழுக்கு முத்தமிட்டு ஆர்வமாய் கேட்க சொத்து அது இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீங்களே பராமரிங்க இன்னொன்னு எங்க அம்மா உங்களுக்கு கட்டி கொடுத்ததே என்னால ஏதாச்சும் லாபம் கிடைக்கும் என்பதாலத்தான் பிளீஸ் இந்த சிக்கல் எல்லாம் நீங்களே பார்த்துக்கோங்களே ஆரன் எத்தனை பேரை சந்தித்து இருக்கிறான் மனிதர்களை எடை போடவா தெரியாது தேஜு படிச்ச பச்சை பிள்ளை தெரியும் ஆனால் இப்படி தன் தாயின் தில்லாலங்கடி வேலையை வெளிப்படையாக சொல்லும் அளவு நல்லவளை கண்டு காதல் இன்னும் தன் எல்லையை விரிக்க ஓகே பாத்துக்கிறேன் நீ ஃப்ரீ ஆயிடுடி நான் வேலைக்கு போய் அவங்க கடலெல்லாம் அடைச்சிடுறேன் நீங்க கோச்சுக்க கூடாது உம் இந்த பேச்சு வேண்டாம் விடு அவள் பின்னும் கழுத்தில் முகம் புதைத்து வாசம் பிடித்தவனுக்கு மயக்கம் கூடியது எங்காச்சும் வெளியில போகலாமா மூணு ரவுண்டுக்கு அப்புறம் உம் செவி மடலில் நாக்கின் நுனி உரச உடனடி பதில் ஆரனிடம் இருந்து வார்த்தைகள் கூடல் சுகம் தருமா தந்ததே வாய்க்குள் தேஜோ முனக ஒரு கை டாப்புக்குள் மறு கை நாபி தாண்டி இன்ப பள்ளத்தாக்குக்குள் பயணப்பட இருபுறம் பற்றிய மிழுகானால் தேஜு பால் கொடிடி அன்னைக்கு போன்ல பெருசா இருந்தது இப்போ ஒரு சைஸ் சின்னதா இருக்கு ஏன் 
இந்த கேள்விக்கு பதில் என்ன சொல்ல கேமரால உங்களுக்கு அப்படி தெரிஞ்சதோ என்னவோ எனக்கு எப்போதும் இருப்பது தான் எங்கே பார்க்கிறேன் டைனிங்கில் அவளை கிடத்தி மூடிய அத்தனையையும் தள்ளி மது கிண்ணங்கள் ரெண்டையும் எடுத்து போட்டு சரி பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஆரன் ஆமாம் பூன் போய் சொல்லியிருக்கு ரொம்ப இல்ல ஓரளவு வளர்ந்திருக்கு கல்யாணம் ஆன பிறகு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அந்தரங்கமாய் பேச பேச செம்ம மூட ஆனார்கள் ரெண்டையும் ஒன்றாக்கி கசக்கி பிழிந்து உருட்டி நக்கி வாய் வைத்து மிளகு பழம் போன்ற காம்பை சொப்பியவன் என் பிள்ளை எப்படி இதில் பிடிச்சு குடிக்கும் நான் தான் பெருசாக்கணும் போல பல்லில் கடித்து ரப்பராய் இழுக்க ஆணின் தேடலின் உணர்வு கொந்தளிப்பில் சிக்குண்டு தத்தளித்தாள் தேஜு ஆறனின் தேண்டலில் தூண்டப்பட்டு கொதித்து கிடக்க மேலே இப்படி என்றால் கீழே அவன் ஒற்றை விரல் செய்த மாயம் அதீத மூச்சுகள் எடுக்க வைத்து கண் மூட வைத்தது கணவன் துணை கொண்டுதானே காமனை வென்றாக வேண்டும் இவனே காமனாக இருக்க அவன் கையில் சிக்கிய தேஜுவின் நிலை டிவைன் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு நாக்கால் இரட்டை வட்டு பூவின் குட்டி மகடங்களை ஆறன் அடித்து துவைத்து என்னை காய போட்டல்ல உன்னை தவிக்க விடல பாரடி காமத்தில் முனகினான் இது பிடிச்சிருக்க அரண்மா போதுமா மார்பில் பிறண்ட முகம் தூக்கி கண்ணோடு கண் சேர்த்து தேஜ் கேட்க உம் டா சொல்லிடி இந்நேரம் ஏன் நல்லா இருக்கும்டி கொச்சையாக மிளற்றினான் அவனுக்கு மோகங்கள் முட்டி எங்கெங்கோ நெருஞ்சி முட்கள் நட்டுட்டு செங்குத்தாய் நீண்டது கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் இந்நேரத்துக்கென்றே சிறப்பாய் தயாரிக்கப்பட்டதல்லவா இந்த சைஸ் ஓகேவாடா கவலையோடு சந்தேகம் மனைவி இல்லதா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இம்புட் நேர்மை ஆகாது அரண் தேஜ் மைண்ட் வாய்ஸ் ஊடல் வந்தது தேஜுவுக்கு வாயில் இருந்து அவன் இழுத்து வச்சு தின்னிட்டு இருந்த ரோஸ் நிற பஞ்சு மிட்டாயை பறிக்க விடாது வன்மையாக இழுத்து பறித்து இன்னும் அவளை எச்சரிட்டு சப்பி குடித்தான் பிள்ளை பெறா காய்கள் அவன் பண்ணிய சேட்டையில் என்னவோ ஏதோ வென்று பிடிரி சிலிர்த்து நின்றை விட்டன எதிர் வினையாய் பனி சிகரங்களின் உச்சி மாணிக்க கற்கள் அவன் வெண்முத்து பற்களிடம் சிக்கி சீரழிந்தன காப்பு வளைய மட்டும் இல்லை என்றால் காம்பு பிஞ்சு வருவது திண்ணம் வலிய முறம் போன்ற கைகளுக்கு ஜீன்ஸ் பேண்ட் உள் சென்று சேட்டை செய்ய வசதியின்மை தர இன்னும் அவளை டைனிங் டேபிளில் உள் தள்ளி ஜீன்ஸின் பெரிய பட்டன் கலற்றி ஜிப் கலற்றி அவசரப்பட்டதால் இன்னும் நேரம் இழுக்க இது எதுக்கு போட்ட சேலை என்றால் எவ்வளோ ஈஸி புலம்பினான் இளநீல பேண்டிஸ் கண்ணில் பட அதை சொர்க்க வாசலின் கதவாய் கொண்டு உதடு கொண்டு சேவித்தான் மொச்சு மொச்சு முத்தங்கள் கூச்சம் தர தேஜு கால் மடக்கி இடுக்க பேராசைக்காரனுக்கு கோபம் வந்தது சொல்லுன்னு வாழை முடல் தொடையில் ஒண்ணு போட்டு மொத்த வாயும் கரும்பொருட்கள் சொல் பெண்மை என்னும் வெண் சங்கு பூவின் ஈரத்தில் வைத்து அதன் குட்டி மகரந்த கொண்டையை வலிக்காது கடிக்க தொடையில் சொல் என்று அடித்ததில் மூளை நியூரான்கள் சடுதியில் பரபரத்ததோடு அடுத்தடுத்ததாய் வாய் தாக்குதல்களில் நிலை குளிர்ந்தால் தேஜு உடலெங்கும் ஜிவுஜிவுப்பு உணர்வு அலையாய் எட ரத்தம் பூரா கொதித்து தித்தித்தது நாக்கு ஒரு புறம் வச்சு செய்ய ஆறனின் விரல்கள் செய்த வித்தைகள் இங்கு எதுக்கு கட்டிலுக்கு போயிடலாமே தேஜுவை ஏங்க வைத்தது அருண்மா என்றும் போகலாமா அங்கு தேனடியில் சொட்டு சொட்டாய் ருசித்து கொண்டிருந்தவனுக்கு இது சிறு தடை தர ஏண்டி சலிக்க நான் சேரே உங்களுக்கு ஆசை காட்டினாள் இப்படியெல்லாம் பேசினால் எப்போதும் காதல் கேட்க ஆனது உம் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு சும்மா வாச்சும் ஏமாத்தினா தேஜு ஆரணை இந்த காமாந்தகன் இந்நேரத்தில் இது சொல்லலைன்னா இங்கே வச்சு உறிஞ்சி எடுத்து வெட்கமில்லாது செய்வான் இவளுக்கு வேறொருத்தன் வீட்டில் இப்படி கிடப்பது லஜ்ஜை கொடுத்தது அதனால் தூண்டில் போட்டு தேஜு மீனே வீணே புழுக்கிட்டே சிக்கிச்சு வெண்ணெய் ருசித்த கண்ணனாய் அகம் மகிழ்ந்து அதே வாயோடு இவள் வாய் சேர்க்க வீசிய கவுச்சி வாசத்தில் ஐயர்வுப்படுவது கொண்டவள் பாடானது ரொம்ப மோசமாரன் அப்படியே அள்ளிக்கொண்டு பெட்ரூம் போய்விட்டான் அதற்கு மேல் உடைகளை உடம்பில் வைத்திருப்பானா என்ன சோம்பேறித்தான் வசதியாக மட்ட மல்லாக்க படுத்து கொண்டு அவள் தலையை இடுப்புக்கு கீழே அமைக்க கொண்டான் கிடைக்கப் போகும் சுகத்தை எண்ணி அலை புறுதலில் தவித்தான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதுக்கு சூடான வாய் கிடைக்க தேஜுதான் கடைசியாக எச்சிலில் குளிப்பாட்டி ஒழுக விட்டது அன்னைக்கு போல செய்யணும் என்ன குஜாலாக சொல்லிவிட்டு பதில் பேச விடாது தங்கமினின் வாயில் 
குழித்து மண்புழுவை ஊட்டிவிட்டான் பிள்ளை உண்டாகி இருப்பவள் விதவிதமான சுவையான உணவுகளை ருசிக்க வேண்டியவள் அதிலும் முக்காவாசி அதன் நறுமணமே திங்க விடாது வெறுக்க வைக்க இந்த புழுங்கி கிடக்கும் புழு வாசம் ஒவ்வொட்ட இனி தப்பிக்கவே முடியாது என நொந்து அதன் உச்சியை சுவைக்க துவங்க லேசா அத்துவிட்ட ஜொல்லு நூல் இழுத்து இவள் உதட்டில் ஜெல்லாய் ஒட்ட இக்காட்சியை கண்டவனுக்கு முட்டிய மொழிலெல்லாம் பூ பூத்தது பவித்திரமான பெண்ணின் அரிதிலும் அரிதான வாய் மைதுனும் மையில் தர ஆரன் அடிமையாகிவிட்டான் அவளது அப்ரண்டி சேவையில் முதலில் மட்டும்தான் தேஜுவுக்கு குமட்டல் உவட்டல் எல்லாம் முழுக்க தொண்டை வரை எடுத்த பின்பு மெல்ல மெல்ல அந்த மெல்ல துடிக்கும் நெளியும் புழுவின் வாசம் பிடிச்சு போச்சு ருசியில்லா வாய்க்கு ருசியற்ற புழு படு ருசியாய் தெரிய தானா சப்பு கொட்டி இழுத்து பறிச்சு உறிஞ்சும் வேகம் எடுக்க ஆவ் தேஜு விபி அப்படித்தான் நாயே உங்ககிட்ட அவளை தோத்து போயிருவாளுங்க நீ தினமும் இப்படி செஞ்சு விட்டா வெளியிலேயே தேட மாட்டேண்டி கண்மீதே மெல்லிய போர்வை கொண்டு மூடி அவன் அடி வயிற்றின் கீழே ரிதமாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தவளுக்கு ஆரனின் வார்த்தைகள் உற்சாகம் தர நல்லா அதனின் கவசமான தோலை கீழே நகர்த்தி ஒரு விரலால் பிடித்து கொண்டு கீழே அவனது வரி அமைப்பிலான விதை பந்துகளை தன் நீள் நக கைகளோடு நீவி விட என்னென்னவோ பன்றடி சாவடிக்கிற கால் பகுதி கூட செல்லாத குத்தி வாயில் மொத்தத்தையும் திணித்து அவசரப்பட தொண்டையில் வாயில் இடித்து அது நிற்க இருவருக்கும் மின்சாரம் பாய்ந்தது காதல் என்றால் என்ன ஈந்து செய்ய இருவர் தயார் என்பதின் பச்சை சமிக்கையோ நல்ல கள்ள காதல்களுக்கும் பொருந்துமோ இவ்விதி எது எவ்வாறோ காதல்கள் காமத்தின் வகையை சார்ந்தது வாழ்வியலின் அறம் சொன்ன தமிழ் இலக்கியம் அகம் என்று குறிப்பிட்டு கழன்று கொண்டது நிஜம் ஏனெனில் காதல் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் தனிப்பட்ட உணர்வு உடமை அல்லவா காதல் சுகமானது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது இன்னொரு இன்பத்துளை ஆறனுக்கு தொண்டையும் தன்னவளை கீழே தள்ளி தலை அருகே முட்டாங்காலிட்டு செய்யவும் வைத்து விட்டான் நாவின் சுவை முட்டுகள் ஒரே நாளில் தேந்தே மழுங்கி போனது தேஜுவுக்கு கொண்டவனின் காதல் கருவியை கூ செய்து செய்து முடியல அவளுக்கு ஒப்பினாலும் சுவையல்லா பண்டத்தை நெடிய நேரம் நக்கி கிடக்க உம் போதை பொருள்கள் உட்கொண்டால் ஒழிய பெண்களால் நீடித்து காம உணர்வுகள் கொள்ள முடியாது உறவுகள் மட்டும் அவர்களுக்கு போதாது தன் ஆணின் உயிருள்ள அன்பான வார்த்தைகள் தரும் ஒரு கோடி குடல் சுகம் பெண் தன் உடலை விட்டு கொடுப்பதெல்லாம் அன்பின் பரிசு சோர்வில் லேசா துவள மனைவியின் முகம் பார்த்தே புரிந்தவன் தன் அனிச்சம் பெண்ணை ஆதரவாய் கையாண்டு அவசர குடல் நிகழ்த்தி நெற்றி முத்தமிட்டு நெஞ்சோடு அணைத்து உறங்க தேஜுவுக்கு வீடு சேர்ந்த நிம்மதி வந்தாலும் எதிர்காலம் பயம் தந்தது தன்னவன் ராஜாதி ராஜன் இன்றைய அவசர சத்தியங்கள் பின்னாளில் சாத்தியப்படுமா கவலை கொண்டாள் தாயை இழந்து நிற்கும் இந்நிலையில் ஆறனை அழுத்தி வருத்த விரும்பவில்லை வேறு மார்க்கம் தேடுவோம் என்று மட்டும் நல்லதாக எண்ணிக்கொண்டாள் தேஜு குடும்பத்தில் மூத்த பெண்ணாக பிறந்ததாலோ என்னவோ பொறுமை அபரிமிதமாக இருந்தது படிப்பு தந்த பகுத்தறிவு ஸ்மார்ட்டா தன் வாழ்வை நிர்மாணிக்க முடியும் தன்னம்பிக்கை தந்தது அழுகையோ பிரிவோ பலன்கள் தராது இந்த ரெண்டு மாதங்கள் உணர்த்தையும் விட்டது பார்ப்போம் அனைத்தும் கடவுள் சித்தம் என எண்ணங்களின் தொடர்ச்சியை நிறுத்தி அயர்ந்து தூங்கும் கணவனை மகனாய் பாவிக்கும் குணம் மிக உச்சந்தலை நீவி கொடுத்து தன் பாசத்தை காட்டி கசகச வென்றிருந்த உடலை இன்னொரு முறை குளித்து சுத்தமா இருக்க ஓடிட்டா இப்போ ஆறனுக்கு பிடித்த காட்டன் சேலை ஒன்று எடுத்து கட்டி கொண்டாள் வந்ததிலிருந்து ஒன்றும் சாப்பிடாது தன் பின்னே திரிந்தவன் மீது இரக்கம் ஊற ஒரு பெரிய டம்ளர் சத்து பானம் கலக்கிட்டு வந்து எழுப்ப எழும்பவே இல்லை அவ்வளவு தூக்கம் அவன் என்னவோ காடு மலையெல்லாம் அலைந்து கலைத்தவன் போல அயர்ந்து கிடந்தான் அவனுக்கும் தேஜுவை போல பல நாள் தொல்லை முடிவுக்கு வந்த நிம்மதியே தூக்கத்துக்கு காரணம் அத்தான் இத குடிச்சிட்டு தூங்குங்க ஃபைவ் மீன்ஸ் தேஜ் கண் திறவாமல் தன்னவளை நெருங்கி அணைக்க என் தங்க பிள்ளைல குடிச்சிட்டு தூங்குவீங்களா நான் மதிய சமைக்க போயிடுவேனா ஆரனின் உதடு தேஜுவின் நிஜ நேச கொஞ்சலில் கனிந்து புன் முருவலோடு லேசாக கை ஊனி முதுகு சாய்த்து லேசியாக வாங்கி குடிக்க தன் முந்தி கொண்டு வாய் துடைக்க தேஜு முயல அதை தடுத்து அடுத்த தேடலுக்கு வாயோடு வாய் வைத்து அச்சாரமிட்ட அன்மாறன் ஈரக்கூந்தலின் குளுமை 
இன்னும் மோகங்களின் சூட்டை கிளப்ப இறுக்கி கொண்டான் என்ன இது இப்பதானே பண்ணீங்க உடம்பு என்னத்துக்கு ஆகும் கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும் மாறன்மா நான் தாங்குவேன் உன்னால முடியாதா கீழே படுப்பதில் இவளுக்கு என்ன பெரிய சிரமம் ஜோலி பார்ப்பவன் அவனாச்சே பெண்மை இழந்து கொடுக்க அவனுக்கு மிக கவர்ச்சியான உடையில் இளமான் அணைய மனைவி முன்பு கூட வேகத்தில் முட்டியது இப்பொழுதோ ஆற அமர ருசித்து ரசித்து உண்ணும் மனநிலையில் ஆரன் அம்மு சொல்லிடி உங்களுக்கு யாரும் இல்லையன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க நான் எங்க ஃபேமிலி இருக்கோம் சரியா தனக்கு பிடித்த ரெட்டை குண்டு சாக்லேட் மிட்டாய்களை உண்ண ஆவலாய் பிரித்தவனின் காதில் ஹஸ்கி வாய்ஸில் தேஜ் சொல்ல உம் கிடைத்த கூம்பின் காம்பை சுவைத்தே சொக்கி பதில் தந்தான் தலைவன் ஆசைகள் தீராது தவித்து அவளுக்கும் அவன் பல் பட்ட சிலிப்பு உடல் எங்கும் அதன் அதிர்வுகளை பாய்ச்ச தானாய் கண்கள் இமை கொண்டு மூடி நாணியது செம்மையா இருக்கேடி உம் வாசமா இருக்கேடி உம் கவிதைகள் மட்டுமே உணர்வில் உயிரில் தேஜுவுக்கு மெல்ல செய்யும் இந்த முறை காதல் சித்திரவதையாக இருந்தது இடுப்புக்கு கீழே கணவன் தலை இறங்க அவன் உச்சி முடியை பிடித்து தேஜு தடுக்க மீறி பாய்ந்து பெண்மையின் பேரின்ப பெட்டகத்தில் இதில் பதிக்க இப்படி தவிக்க துடிக்க விடும் காதல் அனித்தியமானது ஆதி எந்த முதல் புதிரானது அத்தியாயம் முப்பது அந்தரங்க இடத்தில் அதுவும் எந்நேரமும் ஈரம் பூத்து கொண்டே இருக்கும் குளிர் சுனையில் ஆரனின் சூடான நாவு பட பத்தினி பெண்ணின் பூ உடல் சிலர்ப்பும் கூச்சமும் ஒருங்கே பெற ஐய வேண்டாம் பிளீஸ் தேஜு தடுக்க தடுக்க கையை இடறி டேஸ்டா இருக்கு சுவைத்தது போதாது என்று ஊதா சங்கு பூவாய் மலர்ந்து கணிந்திருந்த பெண்மையை வலிக்காது கடிக்க ஒழுங்கில்லா சுக ராகங்கள் காதல் மனைவி இசைக்க கிளர்ந்தெழுந்தான் அந்த ஆசை கூடுதல் கொண்ட கணவன் கடந்தது இனி கடந்ததுதான் இனி அதற்கு எந்த வேலையும் இல்லை இவளே சதம் இனி என்று ஆரன் முடிவு எடுத்த பின்பு அனைத்தும் அவளிலேயே செய்து கொள்ள சித்தமானான் முதலில் இவள் நாணங்களை களைய வேணும் குயவன் கையில் பச்சை களிமண் எவ்வாறு பானையாக மாறுமோ அப்படி கட்டில் பாடத்தில் தத்தியாக இருக்கும் தன்னவளுக்கு குருவாய் சொல்லியும் தந்து தானும் அளவில்லாய் இன்பம் பெற விழைந்தான் அவன் எண்ணம் மிக சரியானதே பெண் காம மரியாதை இருப்பது ஆணுக்கு வசதிதானே அவள் திருமணத்திற்கு முன்பே அதில் திளைத்திருந்தால் அவளது அபரிமிதமான சூட்சம புத்திக்கு ஒற்றை ஆணோடு முடிந்திருக்காது தேடல் தொடங்கி புடவைகளை பிரட்டி எடுத்து பெஸ்ட் தேடும் நிலை பெற்று விடுவாள் நிறை எனும் குணம் கொண்ட பெண்ணே குடும்பத்துக்கு உதவுவாள் ஆகவே தான் பெரியவர்கள் ஆணின் கற்புக்கு முக்கியம் தராவிட்டாலும் பெண்ணுக்கு இதில் கடுமையான விதிகள் வைக்கிறார்கள் ஆணின் காமம் காலான் தன்மையது பெண்ணின் காமம் கட்டு கடங்காதது ருசி காட்டிட்டா சமூக குடும்ப அமைப்பின் கட்டமைப்பு சிதறிவிடும் கழகம் வரும் சிறு சங்கிலியில் கட்டப்பட்டிருக்கும் யானைக்கு தன் வலிமை தெரியாது அதேதான் பெண்கள் நிலையும் தாலே எனும் கயிறு அவர்களின் எல்லைகளை முடக்கி வைத்திருக்கிறது சக்தியின் வீச்சு உலகம் தாளாது அதனாலேயே அடைக்கப்பட்டு அடக்கப்பட்டுள்ளார்கள் ஒரே வேலையை திரும்ப திரும்ப செய்தால் ஒன்று நிபுணத்துவம் வரும் அல்லது சளிப்பு தட்டும் பைத்தியம் பிடிக்கும் தற்கொலைக்கு தூண்டும் சமையல் வீட்டு வேலை என்று அதுகளையே செய்ய வைத்து உப்புக்கு கூட பெறாத விஷயங்களில் அவர்களது சக்தியை பாய செய்து வேடிக்கை பார்க்கிறது ஆணாதிக்க உலகத்தின் வஞ்சகம் இதற்கு உடந்தை பெண்களே கூட தானா விழுப்பு கொண்டு பெண்கள் அன்றாட ரொட்டீன் ஒர்க்கில் இருந்து மீண்டு அதையும் தாண்டி ஏதாவது செய்தால் ஒழிய நீங்க பிறந்தது வீணே அண்ணா மாமா சித்தப்பா பெரியப்பா தாத்தா என்ன உறவு சொல்லி அழைத்தாலும் அவர்களுக்கும் நீ காம ஊக்கியே இதான் நிதர்சன உண்மை கள்ளக்காதல் குற்றம் இல்லை நீதிமன்றமே தீர்ப்பு தந்த பின்பு தாளுக்கும் ஆயுளுக்கும் அரணாய் காப்பேன் என்ற வாக்குகளுக்கும் என்ன வீரியம் இருக்க போவது நீ மட்டும் எதுக்கு குடும்பத்துக்கு மெழுகாய் தேயனும் இங்கோ ஆரனுக்கு மனைவியின் பதில் உற்சாகத்தை தர அவனது சொரசொர நாக்கின் அழுத்தங்கள் வெண்டை வழுவழு பெண்மையின் இரட்டை இதழ்களை தேய்க்க தேஜுவின் தாமரை முக்குகளின் காம்புகள் குத்து நின்று தானா நிமிர்ந்து இருக்கம் பெற்றன சந்தன தொடையினை பூவோ பூரித்து உப்பு நின்று மெல்லிய முடிகள் காதலின் அமிர்தத்தாலும் ஆறனது எச்சிலாலும் ஈரம் பெற்று ஜொலித்து பூரண அழகை காதலன் கண்களுக்கு விருந்து படைக்க கிடைத்தற்கரிய பத்தினி பெண்ணின் அல்வாவை 
அவனுக்கே அவனுக்கானதை விரும்பியே தேனெடுக்கும் வேலையை திறம்பட செய்ய புத்தம் புது உணர்வுகளின் பிரவாகத்தில் உடலில் ஓடும் மின்சார அதிர்வுகளின் தாக்கங்கள் தாளாது பிடிமானத்துக்கு வாழைத்தண்டு தொடைகளை கொண்டு நடுவில் இருந்த ஆறுநது தலையை எடுக்க அவள் தனக்கு ஒத்துழைக்க பதமாகி விட்டாள் அனுபவஸ்தன் புரிந்து அவளது மகந்த புள்ளியில் தன் விரல் கொண்டு உரலாக இடிக்க பெண் நிலைமை படு மோசம் நரம்புகளால் இழுத்து கட்டிய மேளத்தில் விரல் வித்தை கண்டு மேனிக்கு தூக்கி போட்டு இவளை தவிக்க விட ஈரப்பூவோ ஈர்ப்புகள் கிளம்ப தன் ஜொல்லுகளை வடிக்க ஆண் ஆராதிக்காத பெண்ணுடல் சாபம் பெற்றது உணர்ந்தால் தேஜு இனி விடுவேனா இவரை மாட்டவே மாட்டேன் தேஜுவின் வெண்ணிற சர்மம் அதீத இரத்த சாடல்களால் சிவந்து எடுத்து ரோஜா நிறம் பெற்றிருக்க அவனது அதி விருப்பமான காம தேவதையாக தேஜு தெரிந்தாள் அவனுக்கும் இரும்பு உருளியாக உளி நீட்டி நின்று உள்ளே போயே ஆகணும் முட்டி கொண்டு நின்றது சட்டென்று தன் இணையின் மீது படர்ந்து சகதி குளம் அதில் தன் தடித்த தாமரை தண்டை விட்டு ஆழம் பார்க்க ஆரம்பித்தான் எடுத்த வேகமே அதிரடியாக இருக்கு மெதுவாப்பா பாப்பா இருக்கு மிகுதி மோகத்திலும் தேஜு மிழற்ற சாரிடி இச்சு இச்சு என்று மொச்சு மொச்சு மென்முத்தங்கள் வாய் எட்டிய தீரமெல்லாம் கொடுத்து அவன் மன்னிப்பை வேண்ட மென் அசைவுகள் தருபவனின் இடுப்பில் தன் கால்கள் பின்ன இருக்கி உம் நல்லா இருக்கு என்னவோ செய்யதத்தான் அங்கேயே வச்சுக்கணும்னு தோணுது நாள் பூரா பச்சை பிள்ளையாக மனைவி மெய் சொல்ல இவனுக்கு உச்சந்தலையில் மின்னல்கள் வெட்டியது முழுச காம வசத்தில் ஆரன் ஊற வைக்கணுமாடி உம் அவ்வளவு நேரம் தாங்குவியா உம் நான் கனமா இல்லையா இல்ல சாதாவா படுத்த முடியாது அங்கு வச்சிட்டு படுக்கும் பொழுது ஒன்னும் தெரியல அவளது பதில் கிளர்ச்சி கொடுக்க இன்னும் அவளில் தன்னதை எவ்வளவு கடைசி வரை சொருக முடியுமோ அவ்வளோ அழுத்தம் கொடுத்து பொருத்தி கொண்டான் அந்த அறையின் ஏசியின் குழுமை அதிகமாக இருந்தாலும் இருவர் உடம்பும் மேலுக்கு குளிர் எடுத்தாலும் உள்ளுக்குள் சூடு ஓவர் உன்னு சொல்லவாடி உம் கோச்சிக்க கூடாது அது சொல்லியே ஆகணும் உம் முன்னொரு காலத்துல அதிகபட்சம் மூணு பேர் ஒன்னா செஞ்சிருக்கோம் இவளுக்கு உச்சம் ஏறிய காதல் பாயிண்ட்டுகள் நீச்சம் வர துவங்கி முகம் வாட அம்முகத்தை தன் பக்கம் முழுசா திருப்பி வலிக்காது கண்ணத்தில் சப்புன்னு அரைஞ்சு கண்ணோடு கண் ஊடுருவி பார்த்து முழுசா கிளடி நாயி கிட்டி அப்போலாம் ஜஸ்ட் என்ஜாய் பண்றது மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு வாய்க்கு மூணு அங்கங்கு ஆறு கைகளின் தடவல்கள் சுல்தானா உணர்வேன் அது மனதின் மாயடி இப்போ உன்னை தொடும் ஒவ்வொரு ஸ்பரிசமும் உயிரை அசைக்குதடி உண்மையில் கொள்ளை பிரியம் தருதடி ஏன் ஏன் சொல்ல பார்ப்போம் இவளுக்கு அவன் சொன்னது ஏதும் புரியல அதனால் பதில் கூறாத விழைக்க எனக்கே எனக்கானவள் உரிமைடி பட்டு இதோ இப்படி அப்பாவியா முழிக்கிற பாரு இந்த அழகு ஈர்க்குதடி அம்மோ ஏன் நான் உன்னை முன்பே பார்க்கலடி குழந்தையா உன் மடியில கிடந்திருப்பேனே எதுக்கு பணத்துக்கு பின்னாடி ஓடிக்கிட்டு உன்னோடு வாழும் ஒவ்வொரு நாளையும் கொண்டாடாது அவன் அதீத அன்பில் உண்மையை சொல்லி புலம்ப தேஜுவின் காதல் மாணி உச்சம் எட்டி வெடித்தது அவனை கீழே தள்ளி இவள் மேலே வர ஆரன் பிடிச்சுக்க வசதியாய் வெண்ணெய் உருண்டைகள் அதுவா இருந்திருந்தால் கூட கவர்ச்சி இருக்காது கோபுரத்தின் மீது வைக்கப்பட்ட கும்பங்கள் தான் வாவா என்று கூப்பிட சாத்து குடிகளை திருகி பிசைந்தான் ஆரன் முத வேலை இதை பெருசாக்கணும் வலிக்க வலிக்க பிசைந்து கசக்கி இழுக்க அவ்வன்மைக்கு தக்க அவனில் அசைய துவங்கினால் தேஜு இருவரும் பின்னி பிணைந்து வேக மூச்சுக்கள் விட்டு அதிக நேர உறவு ரெண்டாவது என்பதால் இழுத்தது ஆறன் குடை சுருங்கும் போதெல்லாம் தேஜுவின் வாய்க்குள் வைத்து விரித்து எடுத்து ஆட்டமோ ஆட்டம் உச்சம் எய்தி நீர் விட்டு ஆறன் விலகிய பொழுது அவசரமாய் அவனை விட்டு தேஜு எழ கை அணைவிலேயே வைத்தவன் நீயும் டயர்டாக தான் இருக்க படிடி உங்களுக்கு லஞ்சு செய்யணும் அத்தான் விடுங்க அவள் தன் உடைகளை தேட எதுவும் வேண்டாம் என் கூடவே படு வெளியில பார்த்துக்கலாம் மார்பில் அவளை கொண்டு நிம்மதியில் கண் மூடினான் ஆரன் தன் வீடு சேர்ந்த ஆறுதல் அவனுக்கு ஆரனின் நல்ல மாற்றம் தேஜுவுக்கு நம்பிக்கை தர இனி இப்படியே வச்சுக்கணும் அவனுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்குமா அள்ளி அள்ளி கொடுப்போம் கூப்பிடும் நேரம் படுப்பதில் என்ன பெரிய சூத்திரம் இருக்கு காலை விரித்து அவனதை உள்ளே வாங்கிட்டா நமக்குத்தானே சுகம் செஞ்சிருவோம் திருமண வாழ்க்கையின் அதி ரகசியத்தை கண்டுபிடிச்சாச்சு தேஜு 
தன் சத்து கொட்டி ஈட்டி சுட்டியாய் கிடக்க காம எச்சிலோடு வலிய விருப்பமாய் தேஜு தன் வாய்க்குள் வைத்து சூப்ப ஆரன் சிரித்தான் ரப்பர் பாம்பு தேஜுவின் ஊதலில் ஊதி பெருசாக எழ தேஜுவின் தலையை ஆதுரமாக தடவிய ஆரனின் மனம் பெண் என்பவள் ஆணின் வரம் உறவே இல்லாத இந்த நெடிய நாட்கள் உணர்த்தின தன் கைகள் சுய மைதானத்துக்கு உதவினாலும் ஆண்மையின் விழுதுக்கு பெண்மையின் இறுக்கமான சூடான பூமி போல வராதே என்றே எண்ணியது என் அம்மாவின் தேர்வு இவள் அவள் கண் கலங்காத காப்பேன் இனி உறுதி கொண்டான் அடுத்த வட்டத்துக்கு நெடுநாள் பிரிந்த ஜோடிகள் தயாராயினர் பிரிந்தவர் கூடினால் பேசவும் கூடுமோ எஸ் யாரா இருந்தாலும் அவர்களுக்கு செய்யவே நேரம் போதாது எங்கு பேச அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று தான் எனும் அகந்தை விட்டு நம்பி வந்தவளை இனி சிரமப்படுத்த கூடாது என்று ஆற நினைக்க துவங்கிய அவ்வினாடி முதல் முழுக்க யாவும் அவர்களுக்குள் மாறியது பழைய வாழ்க்கை ஈயமா பல்லை இழித்தது வலியது பிழைக்கும் உயிர் வாழும் விதி மட்டுமல்ல பழக்க வழக்கங்களுக்குமே தர்மத்தின் கோடு தொட்டு போகும் நடத்தைகள் நீடித்து நிற்கும் கோட்டின் மேலே கீழே அசைவது என்றும் நிலைக்காது கெடு பல நிச்சயம் உடல் கருவி கொண்டு உயிர் கலந்தவர்களின் மனமும் ஒரே குணமாக மாற இருவருக்கும் இடையே பாஷையில்லா பாசம் பின்னியது தேஜு கலைத்து போகும் அளவு வேலை வாங்கியவன் அவளது சகிப்பு தன்மை அன்பு கண்டு உருகித்தான் போனான் இவன் ஆசைகளுக்கு வழிவிட்டது அவளது விருப்புக்கு மதிப்பு தந்தே இதில் மமதை இல்லை கருணை மட்டுமே இருக்க கண் பார்த்து படித்து விட்டான் உணர்வுகளை உறவு திருப்தியா முடிந்ததும் இருவரும் ஷாப்பிங் கிளம்பி விட்டார்கள் மனைவி வேண்டாம் என்று சொல்ல சொல்ல உடைகள் நகைகள் இன்னும் கண்ணில் பட்ட பொருள்கள் என வாங்கி குவித்தான் ஆரன் உணவும் அப்படித்தான் அவள் சுவை கேட்டு பார்த்து பார்த்து ஆடல் செய்து அவன் டேஸ்ட் பார்த்து உண்ண அவளுக்கு கொடுக்க மான்விழி தேஜு கணவன் மீது வைத்த கண்ணை எடுக்கவே இல்லை அவளுக்கு உண்மை காதல் அனுபவம் இல்லை இன்றோ இந்த நாளே புனிதம் அடைந்து ஃபீலிங்ஸ் கால் தரையில் பாவாது தன்னவன் கைப்பிடித்து அலைவது சொர்க்க சுகம் அள்ளித்தர உள்ளார்ந்த குழுமையில் பெண்ணவள் மயங்கி நின்றாள் வேறெதுவும் வேண்டாமே இது போதும் நூறு ஜென்மம் வாழ்ந்துடுவேனே நிறைந்து கிடந்தாள் உடல் வளைவுகளை காட்டக்கூடிய டைட் சுடி அதற்கு இருந்தும் இல்லாமல் சல்லா துணியால் ஒரு ஷால் படு கவர்ச்சி தேஜுவின் பால் நிறத்துக்கு எதிராய் அடர் மெரு நிற உடை ஆர்னின் கண்ணையும் கருத்தையும் அது ஈர்க்க அவள் லிப் கிளாஸ் பூசப்பட்ட ரோஜா இதழ்கள் ஆரன்மா அத்தான் என்று விதவிதமாக அழைக்க லாகிரி வஸ்து உண்ட மயக்கத்தில் அந்த ஆண் வண்டு காதலில் உழன்ற தேஜு தன் செயல்வழி கொண்டு ஆரணி விழுங்கும் வண்ணம் பார்த்து வைக்க அவளுக்கு காதல் ஊறியது ஊற வேண்டிய இடத்தில் ஜவ்வு மிட்டாயா வளைந்து கிடந்தது கமர்கட்டாய் கெட்டியாய் சினந்து நின்றது இருவர் கைகளும் இணைந்து விரல் அழுத்தம் அதன் வழியே மோக மொழி பேச ஈடில்லா இன்பம் அவன் வரவழைத்திருந்த காரே படகு போன்ற ராயல் டைப் நீண்ட உடல் கொண்டது முன்புறம் ஓட்டுநர் இருக்கை தனித்திருக்க பின்னோடானது மினி பார் போன்று அனைத்து வசதியும் கொண்டது அழுங்காது குழுங்காது போகக்கூடியது மனைவியின் உடலின் மென்மைக்கு அவன் பரிசு கண்ணிலே அன்பிருந்தால் கல்லிலே தெய்வம் வருமாம் அத்தருணமிது ஆரனுக்கு வந்தது அளவில்லாது மெல்லிய புன்னகையோடு அங்கிருந்த சில்லரில் ஒரு பார்வை செலுத்தி பியர் ரெண்டு டின் எடுத்து தொண்டையில் சரிக்க தேஜு கணவனின் ஆதாம் ஆப்பிள் கோழி போல அசைவதை வேடிக்கை பார்த்துவிட்டு அவன் தம் விரல்களோடு விரல்கள் கோர்த்து வலிய மார்பிளில் சாய புறா குஞ்சு போன்று அணித்து கொண்டான் தலைவன் சொற்கள் தேவையில்லாத நேரம் அன்பை மட்டுமே உணரும் கணம் அந்த சில்லரில் காஸ்ட்லி ஏஜ்ட் ஒயினும் கலெக்ஷனில் இருக்க வா ஆசையாக எடுத்தான் அடுத்த வட்டத்துக்கு ஆரன் தேஜு தடுக்க உம் மர்மமாய் சிரித்தவன் உனக்கு ஏதாச்சும் வேணுமா கேட்க அடர் பொருவம் நெறித்து கொல்லியம் பாவை முறைக்க ரெண்டு கிண்ணங்களில் ஊற்றி அவளுக்கும் ஒன்று கொடுத்து ஹாவிட் பேப் இதெல்லாம் எப்பவாவது எடுத்தது இப்போ சுத்தம் விட்டாச்சு ஆரன்மா வேண்டாமே இது ஹெல்த்தி ட்ரிங்க் மட்டுமே ஜஸ்ட் இனிக்கும் போதை இருக்காதுடா ரேர் ஐட்டம் இன்று நம் அன்பிற்காக மட்டும் கொண்டாட்டம் சியர்ஸ் என்க இதற்கு மேல் பேச ஒன்றுமில்லை விஷம் தந்தாலும் ஆறன் முகம் பார்த்தே குடித்து இறக்கவும் பேராசை கொண்டால் தேஜ் அத்தனை மயக்கம் மெல்ல சிப் செய்தவன் முன்பக்க முழுக்க மூடியுள்ளதை ஆராய்ச்சி பார்வை பார்த்த பின்பு தன்னவள் முகத்தை தன் முகத்தோடு இழுத்து சேர்த்து 
பல்லால் உதட்டை வலிக்காது ஜவ்வாய் இழுத்து சூப்பி தன் வாய்க்குள் இருந்ததை அவளுக்கு ஓட்ட விரும்பிய ஏற்றால் தேஜ் கண்கள் இரண்டும் தானாக காதலில் சொக்கியது லேசா உதட்டு வழி போன ரெண்டு துளி திராட்சை ரசத்தையும் விழவில்லை ஆரன் கஞ்சனாய் நாவின் சுரசுரப்பு உறுத்த கண்ணம் கழுத்து என்று வளம் வர தவித்து தன் நெஞ்சோடு முகம் அழுத்தினாள் மனைவி இதயம் அதன் துடிப்பை அதிகம் பண்ண அதற்கு ஏற்றார் போல பெண்ணின் பேரின்ப பொக்கிஷங்கள் அசைய அங்கு முகம் பதித்தவனுக்கோ உடனடியாக திறந்து பார்க்க ஆசை வந்தது இந்த மாதிரியான சொகுசு கார்கள் நிறைய தரமான சம்பவங்களுக்கு உதவக்கூடியதுதான் அமரும் சீட்டையே ரிமோட்டு கொண்டு படுக்கையாக மாற்றலாம் இவனை இரண்டு பெண்கள் வைத்து ஓடும் காரில் நேரத்தை வீணாக்காது செய்த வேலைக்காரன்தான் அது முற்கால பின் டைப் என்றால் இது நிதானமான தேடல் கூறு நாவு கனியின் காம்பு தேடி துணிக்கு மேலே துழாவ அக்கம் பக்கம் பார்த்து பிள்ளைக்கு அமுதூட்டுவதை போன்று கணவனை தன் ஷாலுக்குள் மறைத்து மூடி போட்டு இச்சு இச்சு கண்ணு நெற்றி கண்ணும் என்று உதட்டில் வீசிய ஒயின் வாசத்தோடு தேஜு முத்தம் கொடுக்க இன்னும் உற்சாகமானான் காமன் இரு கைகளாலும் கோபுரங்களை தேட பென்சில் ஃபிட் சுடியின் இறுக்கத்தில் அவன் கைகளுக்கு அது அகப்படவில்லை பின்புறம் ஜிப் அவிழ்த்து ரெட்டை குண்டு மீன்களை பிடிக்கும் பொறுமை இல்லை அவனுக்கு இப்பொழுது விடலை பையன் போல கொஞ்சமாய் குறிக்க மட்டுமே ஆசை ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு போல ஆசை தீர்ந்தும் தீராமலேயே செய்ய முயல கணவனின் ஆவல் அறிந்து தேஜு தன் வெட்கத்தை லேசாக தள்ளி வைத்து சுடியின் கழுத்து வழியே இடது பக்க மொந்த பூவை கசக்கி பிதுக்கி எடுத்து வெளியில் போட அப்பப்பா வடிவமில்லா வடிவமாய் கோல உருண்டையின் தரிசனம் கண்டு சொக்கி விட்டான் அந்த மாறன் முதன் முதல் பெண்ணின் அகத்தை கண்டவன் போல பேராசை கொண்டு அதை தன் வாய் முழுமைக்கும் அதக்க அது அடங்க மறுக்க காதல் சிறு பூசல் அங்கு காதலனின் உண்மத்தம் கண்டு பெண்ணவளும் மருள் கொண்டு வாகாய் ஈந்து கொடுக்க சுகமோ சுகம் மறுபக்கம் என்ன பாவம் செய்தது அதையும் முன் கழுத்தை நன்றாக இறக்கி வெளியில் எடுத்து போட வெறி கொண்டான் ஆரன் ரொம்ப பிடிச்சது இந்த முன் விளையாட்டு அதுவும் அவனை நாணம் கொண்ட பெண்ணின் தாராளம் கண்டு கலசங்களின் உச்சி வெண்ணெய் கோலங்களை நின்று வேறுபட்டு அடர் ரோஜா வண்ணம் கொண்டு அதிலேயும் முதல் தர மிளகாய் வடிவ காம்புகள் இவனது பல்லில் அரைப்பட்டு வீங்கி பருத்து கருத்து நீட்டி நின்று வா வா வென கைகளும் உதடுகளும் கண்களும் இன்னும் இன்னும் வேணும் என்று பெண்ணவரின் அகங்களை கொள்ளை கொள்ள பெண்ணுக்கு ஆயிரம் கூட்டு நரம்புகளின் முடிச்சுகள் கொண்டது அவ்விடம் அல்லவா ஆறனது விடாத காதல் மோதலில் தகர்ந்து தேஜுவுக்கும் உணர்ச்சிகள் ஆராய் பெருக முடக ஆரம்பித்தால் அவளையும் மீறி அவளது பால் நிறம் உணர்வுகளின் வீரியத்தால் சிவக்க செந்தாமரையாக பூத்து நின்ற தன்னவளை இன்னும் மோகத்தோடு ரசித்தான் ஆறன் இடுப்பை தாண்டி அவன் கரங்கள் செல்ல இவளோ வீடு வந்துருங்க சினுங்க உம் நேரம் இருக்கு கார் செல்லும் டிஜிட்டல் பாதையை காட்டி நுங்கு குடிக்க ஆசைப்பட விட்டு கொடுத்து கண் மூடினால் தேஜு அவளுக்கும் இது புது உலகம் காட்டியது ஆரன் காமன் அவனோடு பயணிக்கும் இவளும் ரதியை ஒத்தவளானாள் கணவன் தானே பெண்ணுக்கு இந்த இரகசிய உலகின் சுகங்களை காட்டி தர வேண்டும் ஆரன் அதில் இல்லியாக காட்ட இவன் எனக்கே எனக்கு மட்டும் என்ற உரிமை கூடுதலாக வந்தது விட்டே கொடுக்க முடியாது உறுதி பிறக்க இன்னும் விவரமான மனைவியாக உருவானால் தேஜு வீட்டுக்கு போன பின்பும் நீலேஷ் வரும் வரை இவர்களது ஆலாபனை நடந்தது ஊருக்கு அழைத்து போகிறேன் என்று அவரிடம் சடங்குக்காய் கேட்க தேஜா பிளைட் பயணம் இப்போதைக்கு கூடாது என்று நினைக்கிறேன் ஆரனிடம் சொல்லி ஒரு முறை உங்க டாக்டர் கிட்ட கேளு தேஜா என்று பொறுப்பாய் தேஜுவிடமும் கேட்க ஓ இதொன்று இருக்கா தேஜுவும் அசந்தாள் வா இப்போவே கேட்போம் மனைவியை அழைத்து போக அவசரப்பட எதுக்கு அலைஞ்சிட்டு அவளோட டாக்டர் நம்பர் அவகிட்ட இருக்கும் தேஜாவே கேட்க சொல்லுவோம் உம் பேசு தேஜ் சரிங்கத்தான் அவர்கள் முன்பே இவள் ஸ்பீக்கரில் போட்டு பேச ஐந்தாம் மாதம் சேஃப் அந்த அம்மா ரிசல்ட் தர ஒரு மாதம் காத்திருக்கணும் மனைவிக்காக விட்டு தந்தான் ஆரன் ஆரம்பமே சிக்கல் தான் அதன் தொடர்ச்சி இது இதுவே கடைசியாகவும் இருக்கட்டும் மனதார நினைத்தான் அப்போ நான் கிளம்புறேன் நிலேஷ் பின் பார்ப்போம் தேஜ் இங்கு இருக்கா என்று அங்கு போட்டது போட்டபடி வந்துட்டேன் போய் பார்க்கணும் கையை குலுக்கி எல்லாவற்றிற்கும் நன்றி ப்ரோ அதனால் என்ன தேஜாயின் உறவுக்கார பெண்தானே எனக்கும் கடமை இருக்குங்க சார் 
அவனும் பெருந்தன்மையாக ஏற்க ஓகே கிளம்புறேன் தேஜ் மனைவியிடம் விடை பெற நொடியில் தேஜுவின் கண்கள் குளமாயானது கருவண்டு விழிகள் அதில் மிதக்க அவளை அருகிருந்து கண்ட ஆறனுக்கும் ஏனோ ஈரம் பூத்தது சொற்கள் சொல்லாத அன்பை ஒத்த பூத்த கண்ணீர் சொல்லுமாம் அன்பர்களுக்கு இங்கும் அதே தெய்வீக நிலை ஆறனுக்கு இதெல்லாம் முதல் நிகழ்வு தான் இவ்வளோ அவளை நேசிக்கிறோமா அவள் கண்ணீர் என்னை பாதிக்குதே தலையை குலுக்கி கொண்டான் ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீலேஷ் தர தரன் தேஜுவை அவள் அறைக்கு இழுத்துட்டு போய் புரிஞ்சுக்குவாமோ கண்ணம் தாங்கி கொஞ்ச நீங்க வேணும் ஒற்றையா அழுகை தேஜு அவனோடவே கங்கார குட்டி போல இந்த அம்மாவுக்கு இருக்க ஆசை அடிக்கடி வரேண்டி இப்போ இருக்கணும் உம் ஆ செல்ல அழுகை என் பட்டு இல்ல இல்ல அவன் நெஞ்சில் முட்டி தலையாட்ட என் ஸ்வீட் பேபி இன்னும் அன்பு கூடியது ஆரணைக்கு யாரும் இல்லை என்று ஃபீல் பண்ணி கிடந்தவனுக்கு நீ வேணும் அறம் பண்ணும் தேஜு இனித்தாள் சரி நாளைக்கு ஒரு நாள் இருக்கேன் ஓகேவா வட்ட கண்ணு உருட்டி யோசிச்சு உம் மனைவி அனுமதி தர வீட்டிலேயே இன்று ஆபீஸ் ஒர்க் பண்ண போறேன் ஹெல்ப் பண்றியா உம் காத்திருக்கிறேன் அன்று இரவு முழுமைக்கும் அவனுக்கு ராஜ உபச்சாரம் தேஜுவின் எச்சிலால் அவனுடைய அடி கரும்பு குளிப்பாட்டப்பட்டு சுகமாய் உறங்கியது திரும்ப ஊருக்கு போகும் பொழுது கை நீட்டி நின்ற மனைவியை கேள்வியோடு பார்த்தான் ஆரன் இன்னும் நம்பலையா லேசா கோபம் வந்தது அடங்க மாட்டா பல்லை கடித்தான் கணவன் மனைவி என்றாலே இப்படித்தானே இரவும் பகலும் போல கூடலும் ஊடலும் அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு என்னடி எரிச்சலோடு முறைக்க இது உங்க மேல உள்ள சந்தேகத்துல உள்ள சத்தியம் இல்ல இது வேற வேறன்னா நம்ம குடும்பத்துக்காக நம்ம குடும்பம் எஸ் அதில் நீங்க என்று எட்டி தன் கண்ணனை முத்தமிட்டு அடுத்து நானு அவன் விரல் கொண்டு தன் இதழில் ஒத்தி அதே கையை கொண்டு வயிற்றில் நகர்த்தி நம் மாண்புமிகு வாரிசு மட்டும்தான் ஆமாம் இதுக்கு எதுக்கடி சத்தியம் எங்க அம்மா ஃபேமிலி நம்ம வீட்டில் இருக்க வேண்டாம் பிளீஸ் அவங்கள அவங்க பிழப்பை பார்க்க அனுப்புங்க சுயநலம் பேசும் தேஜுவா இது ஆச்சரியப்பட்டான் ஆரன் ஏய் அது உங்க அம்மாடி இன்னொன்னு கேதம் நடந்தப்போ ஆண்டியோட ஹெல்ப் அதிகண்டி இருந்துட்டு போட்டோம் எவ்வளோ பேர் நம்மால பிழைக்கிறார்கள் இவர்களும் இருக்கட்டுமே அவர்கள் எண்ணங்கள் நமக்கு தெரியாதத்தான் ஆனால் எங்க வீட்டு குணம் எனக்கு தெரியும் மகளாய் கண்டிப்பா என் கடமையை செய்வேன் ஆனால் அதற்கு வெளியில் இருக்கட்டும் அத்தையிடம் உங்களிடம் ஏற்கனவே நிறைய வாங்கிவிட்டார்கள் அதே பெரிய தவறு அதுவும் எனக்கு தெரியாம நடந்தது இனியும் நடக்க விட மாட்டேன் பிளீஸ் வீடு பார்த்துக்க கேர் டேக்கர் பிடுங்கோ நான் வந்த பின் உங்களுக்கு வீடு பற்றி எந்த சிந்தனையும் வராமல் பார்த்துக்கிறேன் பிளீஸ்ங்க ஆரின் முகத்தை அன்னார்ந்து பார்த்து ஆர்வமாய் திரும்பவும் உள்ளங்கையை நீட்ட இது எதுக்கு தெரியல இருந்தாலும் உனக்காய் மட்டும் இந்த வாக்கு தரேன் நீ நான் நம் குழந்தை மட்டுமே இனி என் உலகம் சரியா சத்தியமா அழுத்தி கொடுக்காது அவள் பிஞ்சு கையோடு தன் வலிய கரத்தை மென்மையாக சேர்த்து முத்தமிட்டு மெல்லிய புன்னகையோடு விடை பெற தேஜு ஹாப்பியோ ஹாப்பி அவன் வாசல் செல்ல செல்ல அடிக்கடி போன் பண்ணுங்க நேரத்துக்கு சாப்பிடுங்க ட்ரிங்க்ஸ் அளவா எடுத்துக்கோங்க என்று கிருக்கா திரும்ப திரும்ப சொல்ல காருக்குள் ஏறும் முன்பு அழுத்தி கன்னத்தில் எச்சி வச்சு இச்சு ஐ எம் பிக் பாய் டி பார்த்துப்பேன் நீ பத்திரம் எங்கும் போவாதே வீட்டிலேயே தின்னு தூங்கு ஓகே கண்ணம் கிள்ளி விடை பெற உயிரின் பாதி போன ஃபீல் தேஜுவுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஜொலித்த முகம் வாடி கருத்தது அவனோடு இருந்த அறை அவன் சுவாச காற்று இன்னும் தக்க வைத்து இருப்பதாய் வாசம் சொல்ல ஆழ மூச்சு இழுத்து போதை கொண்டவள் போலானால் தானாய் கண்ணீர் கொட்டியது அதுவும் பிடிச்சது இன்னும் ஓங்கி அழகூட ஆசை வந்தது அந்த அழுகையும் அவனுக்காய் என்றால் சுகமாய் இருந்தது காதல் செய்வதும் காதலிக்கப்படுவதும் உலகின் மேன்மையான நிகழ்வுகள் இன்று சமூக ஊடகங்களில் அன்றாடம் உலாவரும் வார்த்தைகளில் ரெண்டு அதிகமோ அதிகம் ஒன்று கடவுள் ரெண்டு அன்பு ரெண்டுமே யாரும் அறியாதது மர்மமானது எதை பற்றி அதிகம் பேசுகிறோமோ அது அவர்களிடம் இல்லை என்பதே மறைபொருள் கடவுளும் இங்கில்லை அன்பும் இங்கில்லை என்று படிப்பு என்று நுழைந்ததோ அன்றே கடவுளுக்கும் நமக்குமான பாதை மூடப்பட்டு விட்டது என்று பணம் பயன்பாட்டுக்கு வந்ததோ அன்பு மறித்து போனது இப்படி சொல்வதற்கும் காரணம் உண்டு படிப்பு அசட்டுத்தனங்களை விரட்டி விடுவதால் பகுத்தறிவு வருகிறது 
அது வந்தால் அனைத்தையும் சந்தேகத்தோடு பார்க்க ஆரம்பிக்கும் இது சரி அது சரி மனம் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் சந்தேகம் வந்தாலே கடவுள் இருப்பையும் இருக்காது முட்டு சந்து பைத்தியமாக உருகனும் மறுகனும் கை கூப்பி கண்ணீர் மழுக எந்தையே தெய்வமே காணுகின்ற உயிர் பொருளெல்லாம் கையெடுத்து கும்பிடணும் இப்போதைக்கு இதுக்கெல்லாம் யாருக்கும் நேரம் இல்லை பணம் பணம் வந்த பின்னே மனிதர்கள் இதையும் பார்க்க மறந்து அழகிய முகமூடி அணிந்த முகங்களில் அன்பை தேடுகிறார்கள் பாடி ஷேம் என்பது தினம் தினம் யாரோ யாரையோ தன்னுணர்வு இல்லாமலேயே அவமானம் செய்கிறார்கள் பவுடர் பூச்சும் பிராண்டட் உடைகளும் உடலுக்கு அடையாளம் பெருமை கௌரவம் என்றான பின்பு உனக்காய் நான் இருக்கிறேன் மடித்தாங்கும் உள்ளங்களையும் பிரைவசி கொடு என்று தள்ளி வைக்கிறார்கள் இரத்த உறவுகள் வேண்டாம் கூட்டம் வேண்டாம் கொண்டாட்டம் வேண்டாம் பகிர்ந்துண்ண வேண்டாம் நான் நான் தான் எல்லாம் என்ற சுயநலம் வந்த பிறகு அன்பு எங்கு வாழும் அன்பு செய்ய தெரியல சொல்லக்கூடாது சொல்லி வருவதல்ல தெரிவதல்ல அது தானாய் உள்ளத்தில் ஊறுவது நிரம்பி வழிவது கண்ணனும் ஏசவும் புத்தனும் வலியுறுத்தியது பணம் என்ன துவங்கியதும் அந்த எண்ணங்கள் விடைபெற்று விட்டன இதே பேர் உண்மை பெண்கள் அன்பு பயமானவர்கள் கள்ள காதலில் ஈடுபடும் பெண்களுக்கு கூட உடல் சுகம் பெரிதாய் இருக்காது எதிர்பாலினம் தன் இச்சைக்காய் பயன்படுத்திய ஆசை வார்த்தைகளை அன்பின் வெளிப்பாடாய் நம்பி ஏமாந்திருக்கும் பின் அது காணல் என்று உணர்ந்தாலும் உடல் தொடுகையை கூட அன்பென்றே ஏமாந்து போகும் ஆணுக்கு தொடுகைகள் வெறும் சிற்றின்பம் சார்ந்தவை பெண்ணுக்கோ அன்பியலோடு சார்ந்து உயிர் மெய்யோடு கலந்துவிடும் இன்னும் எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள் போனாலும் பெண்ணின் அன்பு மனம் தன் ஆணிடம் அன்பை கேட்டே இறந்து நிற்கும் அவளமும் தொடரும் முடிவிலியாதது தலையணையில் கவிழ்ந்து படுத்து ஏங்கி ஏங்கி தேஜு அழ வீடியோ கால் ஃப்ரம் ஆர் என் சட்டுன்னு கண்ணை துடைச்சு அவளாய் எடுக்க அவ்வளோதான் செக்கில் போறேன் இனி சென்னைக்கு போன பின்னான் போன் பேச முடியும் பாய்டா டேக் கேர் கால் செஞ்சிருவோம் என்றே போட்டு வேகமாய் பேசியவன் இமைகள் வீங்கி மூக்கின் நுனி சுவந்து கண்ணை சுற்றி புதிதாய் அட ரோஜா நிறம் வந்திருக்க அழுதிருக்கிறாள் புரிய தொண்டைக்குள் முள் சிக்கிய உணர்வு அவனே ஒரு தில்லாலங்கடி விளைஞ்சவன் வித்தைக்காரன் கடும் குணம் கொண்டவன் பாறை என்றே தன்னை குறித்து அதீத தன்னம்பிக்கை கொண்டவன் இன்றோ இந்த நெகிழ்வு கண்ட ஐயம் கொண்டான் தேஜு மனைவி எனும் பொறுப்பான இடம் தாண்டி மகள் எனும் சலுகை கொண்டவள் போல அவனை குழைய வைத்தாள் எதுக்கடி இப்படி அழுகை சாட்டட் ஃபிளைட் புக் பண்ணவா நம் வீட்டுக்கே வந்துடுறியா வேண்டாம் என்பதாய் மூக்கை உறிஞ்சி மண்டையை ஆட்ட கண்ணம் கிள்ள கையை ஸ்கிரீனிடம் கொண்டு போய்விட்டான் ஆரன் அவ்வளோ அழகு அவனது தேஜு என்னடி பண்ணுது எதுக்கு அழற பெருமூச்சு விட்டு கேட்க கண்ணை கசக்கி உச்சி முடி ஒதுக்கி உதடு குவித்து முத்து சைகை செய்து ஐ லவ் யூ ஆரன்மா எனக்கு யாரும் வேண்டாம் நீங்க மட்டும் போதும் உங்களை பார்த்துட்டே உயிர் வாழ்ந்துடுவேன் இச்சு இச்சு என்று சினிங்கி சொல்லி தேம்பி அழுகையில் முடிக்க தேஜுவின் அன்பின் அதிர்வுகள் இவனையும் தாக்க இவன் கண்ணும் ஈரம் கொண்டது அம்மம்மா இந்த பொல்லா காதல் சுகமானது வழிகளும் இனியது அவள் சொன்ன உலகம் போல அவனும் அவளும் மாத்திரமே பிரபஞ்சத்தில் நிற்பது போல மாயை கடவுளின் சொர்க்கம் இதுவே அற்புதம் மெய் காதல் வழி தவம் ஏற்றினால் மட்டுமே கிட்டும் வரமான தன் அகம் புகுந்தான் ஆரன் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று ஜிவ் என்ற சுறுசுறு மின்சார உணர்விலேயே சென்னை வரை பயணித்தான் ஆரன் எப்பவும் எம்பி தெரியும் மனசு அன்று அமைதியாய் இருந்தது இளம் மனைவியின் பூமுக மட்டுமே கண்ணுக்குள் இதயத்தில் என்னென்னவோ செய்தாள் நித்தமும் நினைக்க வைத்தாள் பேசி பேசி வசியம் செய்தா கேட்க இனிக்கிறே அவள் சொன்னது போலவே எனக்கும் தோணுதே அவளோடையே இருக்கணும் கேர் கொடுக்கணும் ராணியா தாங்கணும் இவ்வுணர்வுகள் புதிது பார்க்க பார்க்க தெவிட்டாத பிள்ளை அழகு கொண்ட தலைவியை இங்கிருந்து கிளம்பும் பொழுது கொண்ட கோபம் தனிந்து காதல் கொண்டான் இருவரும் எடுத்த செல்பிகளை தன் செல்லில் எடுத்து பார்க்க இவனோடு பயணித்த ஒரு வெளிநாட்டு பெண்மணி பிரட்டி கேர்ள் உன் ஃப்ரெண்டா கேட்க இரு மருங்கிலும் தலை அசைத்து மறுப்பு தெரிவித்தவன் மை கேர்ள் மை ஒய்ஃப் மை ஏஞ்சல் வரிசையாக தானா சொன்னான் அப்படி சொல்லிக்கொண்டே இருக்க பிடித்தது ஆரன் வார்த்தைகள் கொண்டே மனம் புரிந்தவர் இருவருமே லக்கி ஆசிர்வாதம் செய்ய தன் தேஜு பற்றி அவள் பிள்ளை உண்டாகி இருப்பது பற்றி 
அவர் கேட்காமலேயே சொல்லிக்கொண்டே வந்தான் இனித்தது அவளை பேசுவது இது அவன் தன்மையே கிடையாது காதல் பித்து அப்படி மாற்றி விட்டது சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா கந்தா உன் பெயரை என்று கசிந்திருக்கும் பக்தால் போன்று ஆறனுக்கு தேஜுவின் மீது திவிட்டா பக்தி நிலை நேற்று இரவு அவனுக்கு மறக்கவே முடியாது இனிய தாம்பத்தியம் இருவருக்கும் ஒருவருள் ஒருவர் கூடு பாய்ந்த ஃபீல் நேற்று அவளை முழுதும் சுவைத்த நாக்கு இன்னும் அல்வாவாய் இனித்தது அந்த சுவையில் இக்கணம் எந்த காரணமும் இன்றி உதட்டை ஈரம் பண்ணினான் நான் பிக் பாய் சொன்னவன் இப்பவோ எருமை பேபியாக தேஜுவின் மடி தேடி படுக்க தோணியது தலையை சிலுப்பி தன்னை சுற்றி படர்ந்திருந்த மோக கருமேகத்தை கலைத்து புதிதாய் சிரித்து உலகின் உன்னத பேரழகனாய் மாறிப்போனான் ஆரன் காதல் பெண் அன்பு செய்த மாயம் அம்மாவின் காரியம் முடியும் வரை ஃபாரின் ப்ராஜெக்டை தள்ளி போட்டவன் அதை சந்திரனிடம் தகவல் சொல்லி தன் வீட்டில் கால் வைத்தான் இரண்டு நாள் முன்பு கூட மனதில் வெறுமை நிறைந்திருந்தவன் முகத்தில் அவனுக்கென்று ஒரு இதயம் துடிக்குது நினைத்து சாந்த மேவியதால் நிறைவோடவே வர வீடே ஏதோ மாதிரி இருந்தது மணிலா இவனையே விருந்தால் போல வரவேற்க விவரமானவன் புருவம் உயர்த்தி மனைவியின் வேண்டலை மனதில் வைத்து கொண்டான் முன்பு உதவி என்றே நினைத்தவன் இனி விட்டால் உள்ளதும் போச்சே பணம் அதிகம் இருந்தால் இப்படித்தான் மடையில் கணம் வந்துடும் அசட்டையாக இருக்க முடியாது பொறுப்பிலேயே உழன்று விழிப்பாக இருக்கணும் நான் அப்பாவி ஊரே ஏமாத்திருச்சு சொல்லக்கூடாது உலகம் நக்கல் பண்ணும் இளமையிலேயே ஆறனுக்கு அரசனாய் வாழ்வது எப்படி சொல்லி வளர்க்கப்பட்டதால் எளிதில் கண்டு கொண்டான் மாமியாரை தாண்டி ஹாலில் ஜம் என்று அமர்ந்து சந்திரனுக்கு போன் போட செல் எடுக்க மாமா என்று சுஜி தாவி ஓடி வந்து அன்பாய் அழைத்து எதிரில் மினுங்கும் விழிகளோடு அக்கா எப்படி இரு என்பது போல செய்கை செய்தவன் யாரிடமோ பேசி வைத்துவிட்டு நேற்றே ஹாஸ்டல் போவதாய் ஆண்டி சொன்னார்கள் சுஜி இங்கிருக்கிறாய் அங்கே இனி வேண்டாம் சென்னையிலேயே ஸ்கூல் சேர்த்துறேன்னு அம்மா சொல்லிட்டாங்க மாமா சரிதான் பக்கா பிளான் செஞ்சாச்சு போல மாமியார் வா நீ செம்மடி எச்சரிக்கை செஞ்சிட்ட மனதுள் மனைவியை மெச்சினான் ஆரன் காதல் நதி பெருக்கு கொண்டது அதர்மத்தின் மத்தியில் தான் தர்மம் தனித்து தெரியுமாம் நேர்மையான மனைவியின் பால் மனம் சரிய அதை ரசிக்கவும் செய்தான் தலைவன் அக்கா எப்படி இருக்கா மாமா என்னை தேடினாளா அவ மேல கோவமா இருக்கேன்னு சொல்லுங்க சுஜி மெய்யன்பில் சினுங்க அட்டகாசமாய் சிரித்தவன் எங்க ரெண்டு பேர் சண்டையில நீ இடையில் வராத எலிக்குட்டி அவ நம்ப தரேன் பேசு நீயாச்சு அவளாச்சு ஓடு என்று இலகுவாய் சொல்லி அனுப்பிவிட்டான் சந்திரன் கேர் டேக்கர் டீம் கூட்டி வந்துவிட செக்லிஸ்ட் கொடுத்தான் வீட்டின் பொருள்கள் குறித்து மணிலா அவனுக்கு உணவு ஏற்பாடு பண்ணி அழைக்க வர சட்டன்னு விவரம் வரணும் ஆணையிட முகம் கருத்து போனாரு மணிலா ஆளில்லா இம்மாளிகையில் ராஜ்யம் செய்ய அவருக்கு பேராசை ஆரன் வீட்டில் நுழைந்த மறுநொடி ஒட்டாது நிற்க தன் தந்திரம் எடுபடாதோ கடுப்பானார் கிழவி செத்ததும் இவ்வளோ நாள் இவன் வீட்டை நாயா காவல் காத்ததுக்கு ஒன்னும் கிடையாதா எரிச்சலாகனார் இரவுக்கு லைட் ஃபுட் எடுத்துட்டு ஆரன் தன் அறைக்கு சென்று ஃப்ரெஷ்ஷாக்கி வர லிஸ்ட் வந்துவிட்டது கால்வாசி பொருள்கள் வீட்டில் இல்லை சந்திரன் தனியா சிசி காட்சிகள் தர அனைத்து மாட்டையை போட்டுட்டு மாமியார் பார்த்த கையோடு மாமனாரோடு அழைத்து முகத்தை இறுக்கமாக வைத்து விசாரிக்க இங்கிருந்தால் திருடு போயிடும் என்று எங்க வீட்டில் பத்திரமா வச்சிருக்கேன் நாளை எடுத்துட்டு வரேன் மாப்பிள்ளை இப்போ வேணும் அதட்டி விட்டு ம் சந்திரன் சார் செக்யூரிட்டிஸ கூப்பிடுங்க அவ்வளவுதான் வீட்டில் இருக்கும் அனைத்து வேலையாட்களையும் வைத்து சத்தமோ சத்தம் அந்த அம்மாவை நேரடியாக திட்டி இருந்தால் கூட கம்மியாகத்தான் வீரியம் இருந்திருக்கும் வச்சு செஞ்சான் இப்போ கண்ணி திருகி பயந்து கொண்டார் மாமியார் இருட்டி போச்சு காலையில எடுத்துட்டு வரேன் முனகி விட்டு புருஷனையும் சின்ன மகளையும் கூட்டிட்டு தன் வீட்டுக்கு எஸ்கேப்பு இந்த அம்மா இனி உங்க பொறுப்பு சந்திரனை மிரட்டி ஏவி விட்டு சீக்கிரமே படுக்க போய்விட்டான் தேஜுவின் காதலன் என்றும் தீர்த்தம் பார்ட்டி வியாபார நண்பர்கள் சந்திப்பு இரவு நகரும் முன் விடிகாலைத்தான் உறக்கம் எனும் அவனது அட்டவணை மாறி போனது மனைவியிடம் தனியே பேச வசதியாக டீனேஜ் பையன் போல செல் எடுத்து அமர்ந்து விட்டான் வீடியோ கால் போட அப்பக்கம் கட்டானது அங்கிருந்து வாய்ஸ் கால் ரிட்டர்ன் வர ஹம் தன் தடித்த ஆண் உதடுகள் ரசனையாக சுழித்து என்னடி ஒரு மார்க்கமாய் கேட்டான் என்ன ஆரண்மா தூங்கலையா இல்லடி பெண் சுகம் வேண்டி காமத்தில் ஆரனின் சடை சடையா பின்னிய நரம்புகள் முறுக்கிய தேக்கு தேகம் 
கட்டிலில் சுகமாய் நெளிய ஏன் தெரியல என்ன பதில் இது அங்கு தேஜு அப்பாவியா கேட்க வலிக்குது அச்சோ என்னது எங்கே அங்கே விஷமமாய் ஆரன் அங்கேனா நேத்து உன் பல் பட்டு கீரல் விழுந்து வீங்கி போச்சுடி நடிச்சான் அப்படியா இருக்காது பொய் பொய் வீடியோ கால் வாடி காட்டுறேன் நீயே பாரு அப்புறம் நம்பு வேண்டாம் வேண்டாம் பதினை நாள் தேஜு ரெண்டு நாள் முன்பு கணவன் படுத்திய பாட்டின் எதிரொலி பொய்ங்கிறா ஆ சும்மா குரல் உயர்த்த சாரி சாரி இனி பல்லு படாமல் செய்கிறான் தான் இவளும் ஒன்றும் புரியாது மன்னிப்பு வச்சுட்டு உதடா இருக்குமோ ஆறனது குட்டி மார்பு காம்பா இருக்குமோ இங்கு வீங்கி போச்சு யோசனை சிவந்து போச்சுடி அச்சோ என் எச்சியோடு அங்கு முத்தண்ட ஆரன் குட்டி பாவம் பார்த்து தேஜோ கொஞ்ச வீடியோ கால் வாடி இருக்கட்டும் தூங்குங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே அலைச்சல் அது தினமும் தான் விடு இப்போ வாடி தேஜு அவன் அழைப்பில் உதட்டை கடிச்சு ம் சரி கொடுக்க ஒற்றே கொண்டாட்டம் ஆரன் அவன் காட்ட போகும் வீக்கம் பார்த்து தேஜு சீ சொல்வால் நம்பினான் பிடிச்சது இந்த பரவச பேச்சுகள் அதுவே கூடல் அல்லாத கூடல் சுகம் தந்தது மெய் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு வீடியோ பிரேமில் இரவு தளர் உடை அணிந்து முகத்தில் மேக்கப் எதுவும் இல்லாது முழு நிலவாய் பெண் முகம் முத்து எயிறு காட்டி தன் மகிழ்வை திரையில் காட்ட ஆரன் காட்ட நினைத்ததே மறந்தான் சின்ன வீக்கம் சட்டனு பெருசானது இமை பீலியால் பார்டர் போடப்பட்ட கருவண்டு அகல் விழிகள் இவனை தன்னுள் ஏற்க சொக்கித்தான் போனான் தேஜுவின் சொக்கன் ஆரண்மா எங்கே வலிக்குது பல் பற்றிருந்தா சாரி என்ன அவள் உண்மையிலேயே வருத்தப்பட்டு சொல்ல லூஸா இருக்கா கொஞ்சம் கூட ஏதும் வில்லங்கமா திங்க் பண்ணவே மாட்டாளா செல்லமாய் குதூகலித்தான் மன்னிச்சுட்டேன் மறந்துட்டேன் அங்கு கிஸ் கொடு போதும் சரி சரி எந்த இடம் காட்டுங்க ஆவலாய் தன்னவனை பார்க்க போட்டிருந்த மெல்லிய காட்டன் சட்டையை ஆரன் கலற்ற உள்ளே ஒன்றும் போடாத அடர் முடிகளோடு கூடிய படிக்கட்ட மார்பும் வயிறும் தன் வனப்பை இவளுக்கு காட்ட அதை விட்டு பல் காயம் தேடினால் பாவை ஒன்னும் தெரியல எங்க இருக்குங்க பார்த்துட்டே வா சொல்றேன் கேமரா காட்டாத அவன் முகத்தில் சிரிப்பு உம் தயாராக தேஜு ஆரன் கேமரா கண் அவன் தொப்புள் குழி தாண்டி கீழே இறங்க லேசா பொறி தட்டுச்சு இந்த அழகிக்கு ஐயோ நோ நோ வேண்டாம் வேண்டாம் பிளீஸ் தான் வெட்கமும் கூச்சமும் குரலில் குழைய அலர அலர அது ரொம்ப சாஃப்ட் தெரியுமா நீ காட்டிச்சு வச்சுட்டேன் போடி நீயே பாரு எப்படி செவந்து கிடக்குன்னு பொய் பொய்யாக சொல்லி எலாஸ்டிக் லூஸ் பண்ணி பேண்டை கீழே தள்ள அங்கேயே உள்ளே ஒன்றும் போடல ஆரன் தேஜு கண்ணை மூடிட்டா இங்க ரொம்ப மோசம் ஆரன் பட்டம் தந்து ஒரு பக்கம் தேவ மயக்கம் கிரக்கம் மறுபக்கம் தேஜுவை வெட்கம் பிடுங்கி தின்றது பத்தினி பெண்ணின் நாணம் பேரழகு அந்த சிவப்பழகில் உள்ளம் தொலைத்தவன் என்ன ரொம்ப மோசம் கண்ணு திரடி மாற்றேன் ஆரன்மா நான் அங்கு கடிக்கவே இல்லை நீங்க போய் சொல்றீங்க போங்க நீ கடிக்காம எப்படி செவ்வாளை போல வீங்கி போச்சு பாரு அவனும் சிரித்த முகத்தோடு கேலி செய்ய ஒரு கண்ணை மட்டும் திறந்து பார்த்தால் தேஜு அம்மம்மா ஆரன் சொன்னது போல கொன்றக்காய் ஒன்று துருத்தி கொண்டு நின்றது முன்புறம் அவன் வீங்கியிருக்க சொன்ன விஷயமும் நன்றாக தெரிந்து விட்டது அது தானாக மூடு வந்தால் மட்டும் அல்லவா ஆ இது போங்கு முடியல சுகமாய் நெளிந்தாள் இதெல்லாம் இவளுக்கு புதுசு சிற்றின்பங்களில் அவ்வளோ ஒன்றும் இந்த அம்மாவுக்கு ஆசை இல்லை முக்கியமாக பாவம் என்பதாய் நினைக்கும் நார்மல் அறியா பெண் ஆனால் புருஷனும் இதில் பேராசிரியன் பட்டம் வாங்கியவன் இந்த பாடத்துக்கெல்லாம் இந்த கத்துக்குட்டி அலறி அடித்து பின்னங்கால் பிடரி தெரிக்க ஓடிடும் செல்லில் மாட்டியதால் ஒன்றும் செய்ய முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது ரெண்டும் கட்டான் மனசில் தவித்து திணறி முகம் பதட்டமாக நிற்க ஏதாச்சும் செய்டி அம்மோ என்ன செய்யணும் தெரியாது தேஜு என்ன வேணும் கிசு கிசுக்க முத்தமிடு பல் படும் அவன் பொய்யை இவளும் சொன்னாள் படாது ஹவ் நேரில் தான் வெறிப்படுத்த மாதிரி செஞ்ச இதோ பாரு தொப்பி தலையெல்லாம் சிவந்து கிடக்கு இது போன் தானே அவனும் விளையாடினான் அது நிறமே இதுதான் பார்த்தவள் சாட்சி சொன்னா இல்ல உன் வாய் சூட்டில் செவந்திடுச்சுடி இன்னும் கேமராவை கிட்டே கொண்டு காட்ட திருட்டுத்தனமாக முழுசா பார்த்தாள் மனைவி தானா எச்சில் ஓரியது காமம் கற்றுத்தந்தான் கணவன் 
நேற்று இரவின் சுவைப்பு காட்சி விரிந்தது பழமாய் ஒண்ணு வெறி பிடிச்சல செய்யல சினிங்கி ஆறனது குற்றச்சாட்டை மறுத்தாள் தேஜ் நல்லா இருந்தது எனக்கு செம்மையா செஞ்சடி உன் வாய் சின்னது போதுல உம் முனகினான் அவனுக்கும் வெக்கை கூடியது ஜிவ் வென்று தேகமெங்கும் ஆங்காங்கே மோகத்தை பற்றியது தேஜுவுக்கு தாளாது உம் ஒற்றை சொல் கவிதை போட எப்போ வருவடி டாக்டர் சொல்லட்டு மாட்டான் அடுத்த நிமிஷம் உங்க கூட இருப்பேன் ஐ மிஸ் யூப்பா உம் நானும் தேடுறேன் ஒரு சந்தேகம் ஆறன்மா சொல்லிடி நேத்து ஆசை தீர செஞ்சோம் இன்றும் இப்படி இருக்கு இந்த பூனையே மடையில வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்வீங்க சிரித்தவன் கஷ்டம் தான் காமத்தில் மட்டும் இது எழும்பாது ட்ரிங்க் பண்ணா குளிர் அதிகமா இருந்தா அதிக யோசனை செஞ்சா ஏன் ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாலும் சூட்டில் எந்திரிச்சுக்கும் இன்று அதிகமாக காரணம் உன் மேல ஆசைடி அன்படி உன்னை நினைச்சாலே போதை ஏறுதுடி வெட்கமே இல்லாத ஆரன் பேச இப்போ வெட்கத்துக்கு பதில் தேஜுவுக்கு சிரிப்பு தாழல ஐயையோ இப்படி சொல்லி தன் துகில் உருவது தின்னும் புரிஞ்சு போச்சு அம்மா கால் பண்ணாங்க பேச்சு மாற்ற எப்போ எது பேசுற பக்கி மனைவியின் உதட்டசைவில் ஆரஞ்சு சுளை வரிகளில் சொக்கி சொர்க்கத்தில் இருந்தவன் காய ரா உடையின் அகன்ற கழுத்தின் வழியே கணவனுக்கு விருப்பமான கனிகளை பிதுக்க எடுத்து வெளியில் போட்டு கணவனை ஆற்ற ஆரன் சைலண்ட் இன்னும் தாய் திட்டி தீர்த்ததை சொல்லிட்டே இருக்க ஆரனுக்கு ஏதும் நுழையல மச்சம் காட்டுடி இளம் சிவப்பு கிரீடத்தில் அடர் நிற பதக்கம் பார்க்க அவன் தவிக்க இன்னும் இழுத்து பறிச்சு எடுத்து அவளும் கணவன் பார்வைக்கு வைக்க மூச்சு வாங்கினான் மாசு மறுவற்ற பெண் தேகம் பித்து பிடிக்க வச்சது அதற்கு பிறகு தொந்தரவு செய்யாது ஃபார்மல் பேசி வைக்க போனவனை ஆரண்மா ஐ லவ் யூ தூங்குங்க சாப்பிடுங்க அம்மா நம்ம கூட இருப்பாங்க நம்ம குழந்தையா திரும்ப பிறப்பாங்க தெய்வமா சீராடலாம் சரியா கணிந்த குரலோடு மெய்யாக ஃபீல் பண்ணி சொல்ல இவளே என்னவள் கண் கலங்கினான் ஆரன் இவளை பெற என்னத்தவம் செய்தனை காம கசடு நீங்கி காதல் மட்டும் ஜொலித்தது அவனில் காதல் தெய்வீகமானது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து ஒரு வார நாளின் புதன்கிழமை அன்று மிகவும் சோம்பேறியாக இருந்தது தேஜுவுக்கு ஒவ்வொரு நாளின் இரவில் கணவன் எடுக்கும் காதல் பாடங்கள் மோக மூட்டைகளாய் சேர்ந்து பாரம் ஏறி உடல் கனத்து கிடந்தது போட்டிருந்த இலக்கு உடையின் மேல் நெஞ்சகங்களின் கூம்பில் சிலிப்பு எட்டி பார்ப்பது போன்ற ஒரு குறுகுறுப்பு பூரிப்பு அங்கங்கு நம நம வென்று ஒரு சுக நமைச்சல் அந்த நாட்களில் சில நேரம் இப்படி இருக்கும் ஆனால் இன்றோ வேறு மாதிரி உறவு வேண்டும் என்பது போலவே உடல் நமநமத்து மதர்த்து கிடந்தது தலைவன் தண்ணில் ஏற வேண்டும் என்று ஒரு ஆசை காமம் மோகம் கிளர்ந்து உதடு பருத்து கண் சிவந்து உடல் மெலிந்து பசலை பிடித்து கிடந்தது ஆறன் தூரத்தில் இருக்கிறான் எங்கு வருவான் சும்மா இருப்பவளுக்கு ஆசை மட்டும் காட்டுகிறான் இங்கு வருவதில்லை தலைவன் அவன் மீது லேசு கோபம் கொண்டாள் இன்று பேசக்கூடாது அவனோடு போனிலேயே பேசி செய்து உச்சம் ஏதி படுத்து விடுகிறான் அதில் இங்கும் அங்கும் நடுவில் நின்று வருந்துவது இவள் உடல் மட்டுமே சூடு கிளம்பி பசி இல்லாமல் தூக்கம் இல்லாமல் ஒரு மோன நிலையில் ஆகிடுது முதன் முதல் ஆறனிடம் ஊடல் கொண்டாள் பூவுடல் தேடல் செய்த மாயம் அது அந்நேரம் கதவு தட்டப்பட கண்ணாடி பார்த்து தன் நலுங்கிய உடைகளை சரி செய்து மேலாக்கு ஒன்று நாகரிகமாக அணிந்து உடை திருப்தியான பிறகு தேஜு கதவை திறக்க வெளியில் நீலேஷ் நின்றிருந்தான் என்னாச்சு தேஜா காலிலிருந்து ரூமை விட்டு வெளியே வரல உடம்பு ஏதாவது சரியில்லையா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போகவா வேண்டாம் நீலேஷ் காலையிலனா மசக்கை சேர்ந்து கேரா இருக்கு வெயில் வந்தாத்தான் உடம்பு சுறுசுறுப்பா ஆகுது இது நார்மல் தான் ஓ சரி நான் இன்று சீக்கிரமே வந்துடுவேன் அதை சொல்லிட்டு போகத்தான் வந்தேன் டேக் கேர் சாப்பாடு டேபிள் இருக்கு சாப்பிடு என்றவன் விடை பெற அப்போதுதான் கவனித்தால் அவன் கையில் பேக் ஏதும் இல்லாதது என்னாச்சு வேலைக்கு போகலையா நீலு இந்தியாவுக்கு போகலான்னு முடிவெடுத்திருக்கேன் அங்கேயே இனி செட்டில் ஆகும் ஐடியா அம்மா கிட்ட பொண்ணு பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் போனதும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அந்தந்த வேலையை அந்தந்த வயசுல செய்வதுதான் சிறப்பு திடீர்னு ஞானம் வந்துடுச்சு தேஜு சிரிக்காதவன் லேசா சிரித்தவாரே சொல்ல இப்பதான் சரியா யோசிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் நீலு ஆஹா உன்னை தவற விட்ட பாடம் நல்ல பாடம்னு எனக்கு சோ இனி லட்சியம் 
பேங்க் பேலன்ஸ் பிளான் எல்லாம் சுத்தமா இல்ல வாழ்க்கையை அது போக்குல போக விட்டுட ஆசைப்படுறேன் தேஜா பேசியவாறே அவன் விடை பெற ஆறனுக்கு முந்தைய நிலா காலங்கள் கண்ணுக்கு வந்து பெருமூச்சு விட வைத்தது இனி அதை நினைப்பது வீண் அதை விட்டு விட்டாள் வேலை ஏதாவது செய்யலாமா என்று சுற்றும் முற்றும் பார்க்க வீட்டை மட்டுமே சுத்தம் செய்ய வேண்டும் அதுவும் சாயங்காலம் பார்த்துக்கலாம் சோம்பேறி தன்மை வர உடல் நெளித்தாள் எதுவும் சாப்பிட பிடிக்கவில்லை தூக்கம் இல்லை விறகம் மட்டுமே உடல் எங்கும் நிரம்பி கிடக்க தன் கட்டிலுக்கு படுக்க போய்விட்டால் தேஜு தனிமை என்னென்னவோ யோசிக்க வைத்தது அடி வயிற்றில் பட்டாம் பூச்சிகள் சீரின்றி சுற்றி திரிந்து சிலிப்பு தந்தது மயக்கம் அல்ல தூக்கமும் அல்ல என்ற நிலையில் தூக்கத்துக்கும் விழுப்புக்கும் நடுவில் தேஜா இருக்க வாசல் மணி அடிக்க அதுக்குள்ளே அணியிலு வந்துட்டாரு திரும்பவும் சலித்து புளித்து கதவை திறக்க வாசனையோடு சம லுக்கில் ஆரன் மயக்கும் பார்வையோடு கவர்ச்சியாக நிற்க இன்ப அதிர்ச்சியானால் தேஜு எல்லாம் சில நொடிகள் தான் அவன் மேல் ஊழல் கொண்டவள் போல கோபமாய் இருப்பவள் உள்ளே திரும்பி செல்ல எட்டி இழுத்து பின்னோடு இடுப்பை கட்டி கொண்டான் காதலன் சர்பிரைஸ் கொடுக்கலாம் என்று வந்தா பார்க்காம போரேடி கொழுப்பா அது கொட்டி குமித்து வைத்த இடத்தை கீழிருந்து மேலாக தூக்கி நச்சின் உருட்டி வலிக்க செய்து அழைத்து பிசைய வலிக்கவே இல்லை இன்னும் செய் பிச்சு கூட எடு மதப்பில் அவள் உடம்பு சூடாகியது தானாய் இன்று அவனது கூடல் உண்டு என்ற நினைப்பே உடல் முறுக்கியது வாயோ அவனிடம் வதைப்பாட வசதியா அப்படித்தான் வீம்பாய் சொல்லி ரொம்ப வருஷம் கல்யாணம் ஆன பொண்டாட்டி மாதிரியே இவள் முகத்தை வெட்ட அந்த முகத்தை தன்னோடு இழுத்து வச்சு வாயோடு வாய் பொத்தினான் எச்சில் யுத்தம் இருவருக்குள் நடக்க மோகச்சாறு பரிமாறப்பட்டு போதை கொண்டு ஒருவரில் ஒருவர் கிரங்க துவங்கும் போது அப்படியே அள்ளி கொண்டு கட்டிலுக்கு சென்று விட்டான் கணவன் மாணவிக்கு விரகம் வந்திருக்க குருவுக்கு வராதா ஆசைக்காரன் இவளை இப்படி தன் விரல்களால் துடிக்க வைக்கும் பொழுது காமம் பொங்கி வழியாதா வேண்டாம் விடுங்க போங்க உங்க பேச்சுக்கா பெண்ணவள் செந்தமிழில் சினுங்க வெறியே வந்தது ஆரனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் கொத்தி தின்ன பேராசை வந்தது காமச்சேவலுக்கு கையில் நழுவி கொண்டிருந்தவளை பிடித்து இழுத்து அணைத்து பிதுக்கி நசுக்கி உருட்டி நெருக்கி முத்தமிடுவது வாடிக்கையானது இப்போ தானே குழந்தை முட்டு விட்டிருக்கு என்பதால் அவன் அலட்டி கொள்ளவில்லை என்னடி ரொம்ப பண்ற உரத்து சும்மா மிரட்ட ஆனால் அவளுக்கு கோபம் கொள்ள எந்த முகாந்திரமும் இல்லை இப்போதுதான் புரிந்தது விடாது போன் பண்றான் இதோ வருவதற்கு சாத்தியமில்லா பொழுதிலும் தேடி வந்திருக்கிறான் இவளை போட்டு பண்ணும் இம்சையில் அவனின் பசி தெரிய அவளுடைய ஊடல் வேஸ்டாக போய்விட்டது அவ்வளவுதான் அதை உணர்ந்த மறுநொடி இவளுக்கு உள்ளுக்குள் வழிசல் தாங்க முடியல வெளியில் சொன்னால் ஆறனிடம் வசமாய் மாட்டுவாள் சோ அப்படியே கெத்தை நிற்க வைத்து முகத்தை சிடுமூஞ்சியாக வைக்க இறுக்கி வைத்த உதட்டை பல்லால் இன்னும் ரப்பராக கடிச்சு இழுத்தான் அவனது கைகளின் அலைச்சலோ இவள் உடலில் கருமி கையில் கிடைத்த பொக்கிஷமாய் படாத பாடுபட்டது நைட்டியின் அளவான கழுத்து வழி அவளது வெண் சிகரங்களை வெளியில் கொண்டு வர முயன்று ஒன்று மட்டுமே வரக்கூடிய நிலையில் அதன் வழி இருக்க கொடுத்து வைத்த பண்டமானது அது ஆரணிக்கு முன்பையும் விட பெருசாகி கணிந்து தொங்குவது போன்றே காமன் கண்ணுக்கு தெரிய உள்ளிருந்த ஒன்றை பிசைந்து கன்ற வைத்தான் வெளியே இருந்ததை கடித்து இழுத்து இப்போவே அவன் மழலைக்கு அமுதூர முயன்றான் பெண் பஞ்சு கோபுரங்களை மூடி இருந்த இளம் நிற செவ்வளையும் கருவளையமாக மாறவா என்பது போல ரெண்டுக்கும் நடுவில் உள்ள ஒரு சேரில் நின்று காதலன் மோகத்தை இன்னும் தூண்டிவிட கை கொண்ட காயை கனியாக்க அப்பக்கமும் வெளியே இழுத்த முயற்சியில் ரெண்டு துண்டானது நைட்டி வெண்ணெய் கோலங்கள் தளராதிருக்க அவள் போட்டிருந்த முழு கப் பிரா போன இடம் தெரியல நைட்டி கிழிஞ்சதை பார்த்துட்டு அது எங்கோ ஒளிந்து கொண்டது நடுவில் பாலமாய் கிழிந்த நைட்டி சும்மா இராது வெள்ளி பட்டனை குத்தி நிற்க கட்டிலில் தேஜுவை மட்டமல்லாக்க படுக்க வைத்து கண்ணிலே அவளது சொத்துகளை பணையம் வச்சு தான் அவளுக்காக ரெண்டு மணி நேரம் செலவு செய்து பண்ணி வந்த டிரெஸ் கோட்டை அவதி அவதியாக ஆத்திரம் தாளாது கலற்றி போட்டான் அதெல்லாம் பார்த்தவளோ லேசாக கைகள் கொண்டு கண் மூடி ரெட்டை திமிழ்கள் திமிராய் நிற்க மதுரப்பாய் வண்டு வந்து தேன் குடிக்க காத்திருக்கும் மலராய் கிடந்தாள் இந்த போஸ்லேயே அவனுக்கு வேகம் தந்தது 
ஆண்டி விடும் அவசரம் தந்தது கொத்தோடு குளையாட அசைய அவள் அருகில் வந்தவன் வலிக்க முன் அழகுகளை பற்றி செம்மையா இருக்கிடி பெருசாகிடுச்சு நைட்டில் கூட இது சை சொருத்துது எல்லா புகழும் உங்களுக்கே அரண் விதவிதமாய் திருகு பவனின் கைகள் அந்த மென் இட்லிக்கு சுக நோவு தர காமனின் உதடுகளோ உள்ளாடையின் முடிச்சு கலற்றி கவசத்தின் கட்டை இறக்கி பெண்மையின் சுந்தர வன காட்டில் நுழைய கருத்த தொடைகள் வழியாக பின்னி உதடு அடித்தால் தேஜு எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் தாண்டவ கோணி காயமே அது பொய் என்றவன் யார் இது தரும் சுகங்கள் எவ்வாறு பொய்யாகும் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு பெண்மைக்கே உரித்தான நாண தொடுப்பு கொண்டு ரதியவள் மாறன் முகம் எட்டி தள்ள அணை போட்டால் வேகம் கூடுமாம் ஆற்றுக்கு கணவனும் காட்டாரானான் துகில் உருத்த கோதையின் கொழுப்பு அடுக்குகள் கூடிய சதை பற்றான பளிங்கு தொடைகளை சிகரங்களோடு போராடி கொண்டிருந்த ரக்கைகளை இறக்கி கொண்டு வந்து சாந்தமாய் நீவியபடி தன் கூர் நாக்கின் சுரசுரப்பை அந்தரங்கமாய் பெண்ணுக்கு உணர்ச்சி முடிச்சில் உணர வைத்து தேஜுவை தவிக்க விட்டான் தேரி வகுப்பினால் ஓரளவு தேரி இருந்த மாணவியான மனைவி கணவனின் பிராக்டிக்கல் வகுப்பில் வாய் புலம்பி கண்மூடி மயங்கி கிடக்க பார்த்தவாறே விஷமமாய் புன்னகைத்து சப்புன ஒரு அடி பச்சை நரம்பு கொடிகள் ஓடிய தொடைகளில் ஆஹ் மெல்லிய அலரில் தேஜுவிடம் இருந்து மயக்கம் தெளிந்து விழுப்புக்கு வந்து எரிந்த இடத்தை தடவி ஏன் முறைக்க தொடையை எடுக்காதேடி அதான் பிரிச்சு விட்டேன் அழகாய் சிரித்தான் காமன் ஆரன் வலிக்குது போடா சினிங்கி அவள் இன்னும் பொருக்களித்து படுக்க விட்டால் தானே இதுக்கே வா இன்று இன்னும் இருக்கு வா வா மனதில் சீராட்டி பூவனத்தின் முகப்பை தன் வலதுகை பெரு விரலால் அழுத்தி கொடுத்து மீத மூன்று விரலை ஒவ்வொன்றாய் அனுப்பி சொர்க்கத்தின் ஆழத்தை சோதிக்க திருபுரம் பற்றிய நெருப்பாய் தகித்தால் தேஜு உடம்பில் காமச்சூடு பரவி ஜுரம் கண்ட நிலை ஆரனோ இரக்கம் இல்லாதவன் இத்தனை நாள் பெறாததை முழுக்க பெற வசதியாக முதல் வட்டம் தானே முடிச்சுட்டு இரண்டாவதுதான் நீடிக்கும் தயாரிப்போடு வாசமில்லா பானமில்லாம் குடித்து விட்டு இந்த காட்டு பூனை வந்திருந்தது தன் இணையை கூட சின்ன சின்ன எதிர்ப்புகளை தகர்த்து குட்டி பட்டன் போன்ற பேரின்பு சுரங்கத்தின் சுவிட்சை தொட்டது மட்டுமல்லாது கிள்ளி இழுக்க உடலுங்கும் ஷாக் அடித்து தூக்கி போட்டது தேஜுவுக்கு விரலின் உதவி கொண்டு கேரம் போர்டு காயின் அடிப்பது போல அவ்விடத்தை சுண்டையும் விட லூசாக இருந்து அப்பப்போ வந்து போன மின்சாரம் தேகமெங்கும் நின்று ஒளிர இப்போ காமன் பண்டிகையில் தானே பங்கு கொள்ள முனைந்தால் பாவை அவனுக்கும் மது மாது மயக்கம் தன் சங்காட்டத்தை தொடர முழுக்க ஆடவனின் கருவி உள் வரலையோ தேஜுவுக்கு டவுட் வர தன் காதல் குருவிடம் காதில் சொல்ல பின்புறம் தோதாய் தலையனை வைத்து செய்ய இப்போ உள்ளே வழிக்க வாழை தண்டு முட்டி நிற்க மூச்சு வாங்கினால் தேஜு சுகம் தாழ முடியல சாதாரண நேரமாய் இருந்தால் இவ்வளவு உணர்வுகள் பதில் கொடுத்திருக்காது அவளுக்கும் இன்று உடல் உறவுக்கு என்று தயாராக இருக்க ஒன்று என்றால் பத்தாய் வாங்கியது மேலே அழுந்து கிடந்த ஆண் உடம்பு புயத்தில் குத்து நின்று நெம்பு போலால் கணக்காதிருக்க ஆறனுக்கு அடியில் கிடந்தவள் அவனது அசைவுகளுக்கு தானும் அசைந்து இறுகி கிடந்தாள் சுகமோ சுகம் ஆணிக்கே படைக்கப்பட்டது பெண் தேகம் முதுகு வழி கொடுக்கும் போதெல்லாம் முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு கணவன் காதல் செய்ய திருப்தி அதிக நேரம் நீடித்த ஒரு கட்டத்தில் அவனுக்கு முடியாது இவளை கேரளா மட்டை உறுப்பு ஸ்டைலில் பொசிஷன் மாற்ற கண்கொள்ளா காட்சி ஆறனுக்கு கொழு கொழு தேங்காய்கள் ஆடுவதை பார்த்தே உள்ளே போட்டிருந்த போதை உச்சிக்கு ஏறியது கண்ணுக்குள் ஆடிய கனத்த உருணைகளை கைகளில் பிடித்தே உருட்ட கீழ் முடிச்சும் அவனில் மேல் முடிச்சும் அவன் கையில் எனும் பொழுது தேஜுவின் பூ உடல் ரெட்டை தாக்குதலில் சிக்கி இன்ப நோவு கொண்டது மார்பகங்கள் பாலூட்டி வகை சார்ந்த உயிரிழத்துக்கு உண்டு மனித பெண்ணுக்கோ அதுவே பால் உணர்ச்சியை தோண்டும் ஊக்கியாகவே இருப்பது அதிசயம் எதிரில் இருக்கும் ஆணின் கண்ணை பறிக்கும் சிற்றின்ப பொருளாகவே அது ஆகி போனது விந்தை தன் கையில் சிக்கிய விளாங்காயின் முகப்பை ரெண்டு விரல்கள் கொண்டு நசுக்கி அதன் குட்டி காம்புகள் துரித்து கொண்டு வருவதை வலிக்க பிடிச்ச இழுத்து அதன் மேல் உள்ள பாக்கு போன்ற தொப்பியை நகத்தால் சுரண்டிவிட தானாய் தேஜுவுக்கு இடுப்பு எழும்பு இறங்கியது கணவன் மேலேயே படுத்து கண் சொக்கியவள் அவன் உதட்டை தன் உதட்டோடு கவ்வ நாக்கு பூரா அவனை எடுத்துக்கிட்டான் அம்மம்மா 
சுகமோ சுகம் தேஜுவின் இடுப்பை பிடித்து அசைவி கொடுத்த அரண் தேன் கணங்கள் உச்சம் எய்த நேரம் எடுக்க சீக்கிரம் அரண்மா கந்தர்வன் மேல் இருந்து ஆடி ஆடி இவளுக்கு முட்டி வலிக்க தானே கீழ் சரிந்து அவனை மேல் போட்டு சொல்லவும் ஊரை விட்டு செஞ்சாத்தான் நல்லா இருக்கும்டி இருவரின் மதன திரவங்களில் குலாப் ஜாமுனாய் ஊறி கிடந்த தும்பி தலையணை பெண்ணுக்கு காட்டி சொல்ல நீலேஷ் வந்துடுவார் அதுதான் முடிக்க கூட இல்லை வாயில் கனிந்த முந்தம் பழம் கொழகொழவென்ற பக்குவத்தில் இறக்கப்பட்டது அதீத முத்தத்திலும் மோகத்திலும் தேஜுவின் நாவது அதையும் சுவைத்து சப்பு இழுக்க அப்படித்தான் தொண்டையுள் திணித்து சொர்க்கத்தில் ஆரன் வாய்க்கு போதாத அளவு அது தொண்டைக்குள் விட்டால் பாதி கூட போகல ஆனாலும் கணவன் பிரியத்துக்கு உரிய செயல் அதனால் விரும்பிய தேஜுவும் செய்ய காதலின் விரல்கள் அவளது உடலெங்கும் கொடியாய் படர்ந்து இன்பத்தின் வாயில்களை தேட வெளியில் காலிங் பெல் நீலேஷ் எங்கெங்கோ அலைந்து திரிந்து வீட்டுக்கு வந்தவன் வேர்த்து பூத்து நின்றிருந்தான் அவதி அவதியா வாய் நின்று பொருளை தள்ளி சொன்ன நீலேஷ் வந்துட்டார் போல என்று தேஜு தன் உடைகளை தேட பொறுமைடி நீ சாதாவா இரு நான் போய் திறக்கிறேன் சிறிதும் கூட அலட்டாது நீட்டிய குத்து வாழை மூச்சு இழுத்து ஓரளவு சுருட்டி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது இடையில் கரடியா வந்து நின்றவனை வாய்க்குள்ளே கெட்ட வார்த்தை கொண்டு அர்ச்சித்து கேஷுவல் ட்ரெஸ் உடுத்தி கதவை திறக்க போக மயக்கங்கள் பூரா விலகி அழுக்கா இருந்த தன் உடலை சுத்தம் பண்ண பாத்ரூம் ஓடிவிட்டால் தேஜு டேபிளில் சாப்பாடு வேறு அப்படியே இருக்கும் நீலு போட்டு கொடுத்துருவானோ குளித்து விட்டு வந்து அள்ளி போட்டுப்போம் போயிட்டா தேஜு வெட்கம் பிடுங்கி தின்றது கல்யாணம் ஆகாத பையனுக்கு இதையெல்லாம் யோகிச்சால் கூட ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்ல நொந்தாள் புருஷனை கண்டதும் புற உலகு மறந்தே போச்சே அவனும் மோசம் இருக்கியா சாப்பிட்டியா கேட்டானா வந்ததும் ஆரம்பிச்சாச்சு நீயும் அவனுக்கு மேலே தொட்டதும் படுத்தாச்சு வசதியா காட்டிக்கிட்டு போடி எல்லாம் சரியா போச்சு சங்கடப்பட்டே அவள் லேட்டா குளிச்சு லேட்டா வெளியில் போக ஆண்கள் ரெண்டும் கிளாஸ் கையில் வச்சுக்கிட்டு உலக பொருளாதாரத்தை பற்றி பேச நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டால் தேஜு தானே உணவை போட்டு உண்டு ஏதாச்சும் கொண்டு வரவா கேட்க ஒரு லெமன் சோடா பிளீஸ் கேட்டான் ஆரன் இங்கோ நீலேஷுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சு விட்டது கப்பிள்ஸ் ரெண்டு பேரும் அந்தரங்கமா இருந்திருப்பார்கள் இன்னும் இங்கு இருப்பதா வெளியில் சுற்றி விட்டு இரவில் வருவோம் முடிவெடுத்து அமர்ந்திருந்தான் சோடா பரிமாறிய தேஜுவின் முகம் அத்தனை பிரகாசமாகவும் எழிலுடனும் மெனுங்க காலையில் கூட வாடி கிடந்தாள் இப்பொழுது தன்னவனை பார்த்ததும் ஜொலிப்பு ஆணுக்கு பெண் அழகு பெண்ணுக்கு ஆண் அழகு சீக்கிரமே நாமும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நல்ல அனுபவிக்கணும் ஒரு நைட் கூட வீண் பண்ணக்கூடாது ஆசை கொண்டான் அவன் வெளியில் இருந்த ஹாட் கிளைமேட்டுக்கு உள்ளே ஜில் பேர் எடுத்தவர்கள் தேஜு வந்ததால் பேச்சு குறைய நான் ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட பேச்சுவார்த்தை இருக்கு அவரை மீட் பண்ணிட்டு வரேன் தேஜா ஆரன் சார் நல்லா பார்த்துக்கோ ஏதாச்சும் ஸ்பெஷலா செஞ்சு கொடு என்று அவன் இவர்களுக்கு விடை கொடுப்பதை எதிர்பார்க்காது வெளியே ஓடிவிட ஈரத்தோடு ரோஜா சோப்பும் மனத்தோடு நின்றவளை கதவுக்கு அருகிலேயே அணைத்து மொத்த அறிஞான் ஆரன் அவன் இன்னும் சூட்டில் இவள் குளிர்ந்து திரும்ப சுகிக்கும் ரோபோவாக கணவன் மாற இசைந்து கொடுத்துட்டே ஆரண்மா சொல்லிடா என நீங்க சந்தேகமே படலையா எதுக்குடி இல்ல லூசு போல கோச்சிட்டு வந்து நீலு கூட தங்கிட்டு இவ்வளோ நாளா அவர் பாதுகாப்பில் இருப்பது அதுவும் இன்னும் ஏதோ சொல்ல முனைய வாய்ப்பில்லை தேஜு என்னை கூட நான் சந்தேகப்படுவேன் நீ குழந்தைடி கள்ளம் தெரியாது எனக்கு தெரியாதா உன்னை கையில் மழலையாக அள்ளிக்கொண்டு கணவன் கட்டிலில் கிடத்த கழுத்தை கட்டி அவனை தன்மீதே போட்டு கொண்டால் தேஜு கண்ணில் நீர் வருத்தத்துக்குத்தான் கண்ணீர் வருமா தன்னை இப்படி உயர்வான இடத்தில் வைத்திருக்கும் கணவனின் குணம் கண்டு நெகிழ்ச்சி என்னடி அழுகுற உங்க நம்பிக்கை அப்படி நெகிழ்வு தருதாத்தான் கண்ணோடு கண் பார்த்து அவளது சேலையில் பின்னை கலற்ற துவங்கியவன் உன் நேர்மை எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்கும் டி ஏதாவது தப்புனா சிடுசிடுக்கும் உன் எரிச்சல்கள் கூட நான் ரசிப்பே நம்மோ கல்யாணத்துக்கு முந்தைய ஆரன் கொஞ்சம் திமிர் பிடிச்சவன் ஆணவக்காரன் இப்போ நீ நம் குழந்தை என்று பொறுப்புகள் வந்த பிறகு நானும் மடங்கி போகவே விரும்புறேன் இதுவே என் குடும்பம் முழுசாய் தோல் உரித்த முந்திரியாய் மனைவியை ஆக்கி கீழே அவன் படுத்து அவளை தன்மீது போட்டு நெற்றியில் மென்மையாக முத்தமிட இன்னும் நான்கு சொட்டு கண்ணீர் அவன் கண்ணத்தில் சொட்ட என்னது தம்மோ 
அவன் கண்ணும் கலங்க ஐ லவ் யூ ஆரன் ஐ லவ் யூ டி செய்டி அரசனாய் ஆணையிட அரசி நோ நீங்க தான் செய்யணும் இடுப்பு வலிக்குது முட்டி வலிக்குது சிறுங்க நான் ஒரு மணி நேரம் கூட செய்வேன் இப்படி சொன்னதே இல்லை அவனும் இவளோடு போட்டி போட நீங்க அதுக்குன்னே செய்யப்பட்டிருக்கீங்க இதோடா நாக்க துருத்தி ஒழுங்கு காட்ட சினந்த ஆண்மை தன் நாக்கு கொண்டு அச்சிவந்த கோர் நாக்கை சிறை பிடித்தது உதடுகள் பேசியது பழைய மாடல் நாக்குகள் பேசுவது சுவைப்பது நியூ மாடல் போல உப்பு கறிக்குது டி டேஸ்டா இருக்கு சொல்லி சொல்லி சுவை முட்டுகள் நிறைந்து நாக்கை மழுங்க செய்தான் ஆரன் அவளுக்கும் அவனுக்கு ஏந்தி கொடுத்து கொடுத்து வாயே வலித்து போனது முரட்டு முத்தத்தில் இருந்து தப்பிக்கும் பொருட்டு வாயை வாயி நின்று பிரிக்காது தேர்ந்து தொழிற்காரியாக அவன் சட்டை பெருமுடாசை கழற்றி கையில் தண்ணி பாம்பை பிடிக்க ஆவ் முத்தம் கசந்து போச்சு காதலனுக்கு கையில் இருந்து அவள் முகத்தை விட்டு தலையை இடுப்புக்கு கீழே உந்தி தன் தேன் குழலை சுவைக்க தள்ள ஜெல் ஜுல்லாய் ஊத்தி நின்று அதை சுத்தம் பார்க்காது தோலை தள்ளி நுனி நாக்கு கொண்டு காளான் மொட்டை தேய்த்து கொடுக்க சுகத்தில் அனத்தினான் ஆரன் இப்படி விட்டு விட்டு காதல் புரிவது நீடித்த போதை தர பலவித ஸ்ட்ரெஸ்கள் காணும் இல்லைனா பிஸ்னஸ் அது இதுன்னு ஏதாச்சும் மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும் முன்னாவது பெண்ணை தேடுவான் இப்போ மனதார தேஜுவுக்காக விட்டதால் அதை பற்றி நினைப்பதே இல்லை தொடுக்குகள் பேசினாலும் இப்போவெல்லாம் ருசிப்பதில்லை வேலை இருக்கு இனி டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீர்கள் பாய் என்று சொல்லி எட்டு நிறுத்தி விட்டான் ஒருவேளை அந்த உறவுக்கு அடிக்க என்றால் சிரமம்தான் அதை ஜாலி பொழுதுபோக்கு என்று வைத்திருந்ததால் விட்டு விட்டான் தேவதை போன்று பெண்டாட்டி ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யும் பொழுது எல்லாமே முறையானதால் இது சேஃப் நிலையில் பொருந்தி விட்டான் தாயின் இழப்பு உறவின் மதிப்பை சொல்லிவிட தன் ஒரே பற்றுக்கோளாக மனைவி அவளையும் இனி ஈகோ பார்த்து தள்ளி வைத்தால் பணம் வைத்திருக்கும் அனாதியாகத்தான் இருக்க போவது உறுதி அறிவாளி அல்லவா நிதர்சனம் கண்டு அதற்கு தகுந்தார் போல தன் வாழ்க்கை முறையை செம்மைப்படுத்தி கொண்டான் தேஜுவின் வரவு கூட அவன் மனதின் அலைவரிசையை மாற்றி இருக்கலாம் நல்லது நடக்கவும் நேரம் வேணும் தேதுக்கும் கெட்ட நேரம் வரணும் எது எப்படியோ ஆரன் திருமணம் என்ற ஒன்றுக்குள் அடக்கி தன்னை ஒரு கடமையுள்ள குடும்பஸ்தனாக ஆக்கி உலகை விட்டு சிவனின் பாதம் ஏகிய தாயை அணுதினமும் நன்றியும் பாசமுமாக நினைத்தான் தேடினான் ஹெல்த்தியான அம்மாவாக இருக்கக்கூடாதா இயங்கினான் இங்கு முட்டி முட்டி கண்ணு குட்டியாக மோதும் மனையாளின் சுவைப்பு அடி வயிற்றுக்குள் ஆயிரம் மினல்களை ஓடவிட்டு கோடி நரம்புகளை பின்ன வைக்க ஆசைகள் தீரவே மாட்டுதமோ வாயிலேயே வர்ணஜாலம் பண்றேடி நல்லா இருக்கா உம் மனைவி மிழற்ற உனக்கே உனக்குத்தான் வச்சுக்கோ பெருந்தன்மையாக இன்னும் ஆழ சொருகினான் கண் கிறங்கி தேஜுவுக்கு அதுவும் வாய்க்கு சப்புன்னு இருக்க குதிரை சவாரி செய்ய கணவனை தள்ளி மெல்ல அசைக்க சுகம் உணவுகள் உச்சியில் பித்தம் ஏறி முதுகு தண்டில் மின்சாரம் பரவ தேஜுவை கீழே தள்ளி இடுப்பை தூக்கி வைத்து அடி பெயர்த்து விட்டான் ஆசை மேகங்கள் கூடி மோக மின்னல்கள் வெட்டி காதல் மழையை பெண்மையில் பொழிந்தான் பெரிய பெரிய மூச்சுகள் விட்டு சுக அயர்வுகள் கொள்ள தேஜுவுக்கும் ஹாப்பியோ ஹாப்பி காலையின் தினவுகள் உடலில் இல்லை அனைத்து முடிச்சுகளையும் தளர்த்தியது போன்ற ஃபீல் ஃப்ரீயில் இருந்தாள் கடும் உழைப்பின் அயர்வில் தூக்கம் சொக்கி கண் மூடியவனை தலையை தடவி அவனுக்கு என்ன தேவை என்று கேட்டு கொண்டு வந்து ஊட்டி தூங்க வைக்க நம் பிள்ளை கொடுத்து வச்சிருடி அம்மோ அவனும் கண் அசுரம் முன்பு ஆசீர்வாதமாக சொல்ல நாம் சரியாய்த்தான் இருக்கிறோம் பெருமிதம் கொண்டால் தேஜு எப்போ போகணும் தெரியல குழந்தையை போல தன்னை அணைத்து உறங்கும் கணவனை தாயாய் மாறி ரசித்தாள் இவனே சதம் இறைவா எங்கள் இல்லற வாழ்க்கை இப்படியே புரிதலோடு அன்பாய் செல்லட்டும் மனதார வேண்டினாள் கணவன் தன் மீது வைத்திருக்கும் அபார நம்பிக்கை அவனை அபரிமிதமாய் லவ் பண்ண சொல்லியது ஆரனுக்கு தேஜு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லவே இல்லை நல்லது என்றால் சொல்லலாம் கவலை தருவதையும் சந்தேகம் கொள்ளச் செய்வதையும் சொல்லி ஆக போவது என்ன என்றே விட்டுவிட்டாள் அங்கு ஆரன் தன் மாமியாரை குடைய குடைய இங்கு மகளை பாடாய்ப்படுத்தியது தாயே எப்படி நீலேஷ் வீட்டில் இருப்ப அவனுக்குத்தான் நீனு பேசி வச்சதெல்லாம் உன் பெரியனுக்கு தெரியும் அவன் கூடவே நீ இருந்தா சந்தேகப்பட மாட்டானா ஆனானப்பட்ட சீதையே சந்தேகப்பட்டு தீக்குள் விட்டு சோதிச்ச உலகம் நீ பேச வசதியா நீலேஷ் கிட்டேயே கடந்தியன்னா நாளை பின்ன மருமகன் ஒரு வார்த்தை சொன்னா நாயே என் பொண்ணை சொன்னேன் கேட்க வரமாட்டேன் பாத்துக்கோ புருஷ வேணான்னு ஓட என்ன திமிர் உனக்கு ஆஹ் அவன் பொம்பளை பொறுக்கிதான் 
குணத்திலும் கோபக்காரன் தான் கஞ்ச பயதான் வயசு ஜாஸ்தி தான் பணம் வச்சிருக்கான்ல உனக்கு எதுக்கு ஒழுக்கம் கேக்குது கூட இருந்து ஓட்டி உறவாடி தடவி கொடுத்து வசதி அனுபவிச்சுட்டு போவியா லூசு தத்தி கெட்டு பேர் வாங்கி வச்சிருக்க மா அவர் அப்படி இல்லை இப்போ மாறிட்டார் அம்மாவின் வார்த்தைகள் இதயத்தை முள்ளாய் குத்த லேசாக விசும்பியபடியே தேஜு அப்பாவியாக சொல்ல இப்போ இல்லைனாலும் பின்னாடி சொல்லு காட்டுவான் பாத்துக்கோ வைத்த பிள்ளை எத்தனை வேணும்னா பெத்துக்கலாம் சும்மா அங்க இருந்துகிட்டு உன் லைஃப் சிக்கல் அகிக்காதே இங்க வந்து சேரு ஒழுக்கமா இருக்கிறவனுங்களையே வலை வீசி பிடிச்சு காசுக்காக உபயோகம் பண்றாளுங்க பொம்பளைங்க இவனே பொம்பளை பெருக்கி என்று பட்டமே வாங்கியிருக்கான் வசதிய ஒட்டி பாளுங்க இத பாருங்கம்மா அவர் அப்படி இல்ல இப்போலாம் என்ன மட்டும்தான் பிடிக்கும் அடியே இதுக்கு தான் உன்னை தத்தி சொல்றேன் இன்னைக்கு தோல் வெளுப்பா இருக்கு பச்சி பச்சினு இருக்க பிடிக்கும் அனுபவிச்சுப்பான் ஒரு பிள்ளை பிறக்கட்டும் அத்தனையும் வத்தி போயிரும் என்ன செய்வ நாயே ஒரு அறிவும் கிடையாது உன்கிட்ட மல்லு கட்ட முடியாது உன் அப்பனுக்கு ஒண்ணுமே முடியாது அவனே போறது வாரதெல்லாம் சிக்குதா தூண்டில் போட்டுட்டு தெரியறான் நீ இந்த பொன் முட்டையிடு வார்த்தை விடத்தான் போற நானும் பார்க்கத்தான் போறேன் படபடனு பொறிஞ்சு தள்ளி வச்சுட்டார் இது ஒரு நாள் சேட் தான் தினம் தினம் புது புது சம்பவங்கள் சொல்லி அடி வயிற்றை கலங்க வைப்பார் தான் ஒரு சமத்தான பொண்டாட்டி இல்லையோ சந்தேகமே பட ஆரம்பிச்சுட்டா இன்று ஆர்னது வார்த்தைகள் அத்தனை குழுமை இதயத்துக்கு தந்தது நிஜம் போனிலும் ஏன் நேரிலும் தாமத்தியத்துக்கு அதிக மிகு பண்ணாது அவன் போக்குக்கே சென்றதுக்கும் தாயே காரணம் அவன் ஆசைக்காரன் வயிற்று பசி போல இதையும் குறைத்து கொடுத்தால் வேறிடு போய்விடுவானோ பயம் இருந்துட்டே இருந்தது புருஷன் ஒரு கர்ம வீரன் நம்பிக்கைக்கு உரியவன் வாக்கு காப்பாற்றுபவன் என்றெல்லாம் இன்னும் நெருங்கி வாழ துவங்காத தேஜுவுக்கு பிடிபடல நிறைய யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் தன் கையை விட்டு போகாமல் அவனை வைப்பது எப்படி என்று அம்மா நல்லவங்களோ கெட்டவங்களோ அவர்களின் அனுபவத்தை போதித்தார்கள் இது எனக்கு எதுக்கு சோர்வு கொடுக்கணும் நிறைய திட்டினாலும் சில நல்ல கருத்தும் இருக்கு படித்தவள் அல்லவா பாகுபடுத்தி விட்டாள் அண்ணம்மாய் நல்லது கெட்டது பிரித்து எடுத்து விட்டாள் தன்னைத்தானே கேள்வியும் கேட்டாள் உன்னால் உன் கணவனை இனி பிரிய முடியுமா ம்ஹும் அவர் தான் வேணும் அவரின் குறைகளோடு நேசிக்கவும் ஏற்கவும் விரும்புறேன் முன் செய்தது யாவும் முட்டாள்தனம்தான் ஒரு கோபத்தில் அவரும் டைவர்ஸ் விஷயத்தை பிரஸ்டீஜ் இஷ்யூ ஆக்கி இருந்தால் நான் என் நிலை நல்லவள் பட்டம் வாங்கி யாருக்கு லாபம் புருஷனோடு ஒத்து வாழ தெரியாது லூசர் லூசர் தான் எப்படி மறைத்தாலும் இங்கு ஒரு மனைவியோடு ஒத்து போக தெரியாதவன் தெரியாதவள் அனைவரும் தோற்றவர்கள் தான் ஒருத்து வாழ்தல் யாவருக்கும் நலம் சமூகத்துக்கும் நலம் கிருஷ்ணரே கணவனாக வந்தாலும் பெண்ணுக்கு நிறைவு இல்லை ராமன் வந்தாலும் கற்பு தொல்லை உண்டு அதனால் சிறு சிறு குறைகள் கொண்ட மனிதர்களை நேசித்து அரவணைத்து செல்வதுதான் அழகு இதில் மன பிறழ்வு கொண்டவர்களை தள்ளிவிடலாம் தப்பில்லை அவர்களோடு காலம் தள்ளணும் என்று அவசியமில்லை நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தி எட்டு ஆண்கள் தாய் வளர்ப்பினால் தான் துணையாய் வரும் மனைவியை இம்சை கொடுக்கிறோம் தெரியாதே செய்கிறார்கள் அவர்களிடம் பொறுமையை கடைபிடித்து விட்டு கொடுத்து பின் இருக்கினால் பழக்க வழக்கமாகி நார்மல் ஆகிவிடுவார்கள் எதுவும் இங்கு மேஜிக் இல்லை ஒரே நாளில் நிகழ எதற்கும் காலம் உண்டு தேஜுவுக்கும் ஆறனை சமாளிக்க தன்னால் முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கை இன்றைய சரசங்களிலேயே புரிந்துவிட்டது நான் அன்பு செய்தேன் திரும்ப வரலை என்பதை விட ஆணின் உடலை புரிந்து கொண்டால் சரியாகிவிடலாம் அறிவாய் சிந்தித்தாள் கூகுளில் சர்ச் செய்து ஆணின் அதீத காமத்துக்கு காரணங்கள் தேட அள்ளி கொட்டியது அப்படியே மேம்புக்காக பார்த்துவிட்டு இது இப்போ வேண்டாம் அடுத்து போட்டால் குடும்பம் தாண்டி உறவுகள் தேடும் ஆணின் மனநிலை போட அதில் கிடைத்த முடிவுகள் மூச்சு முட்ட வைத்தது போரிங் புது புது உறவுகள் மூளைக்கு புத்துணர்ச்சி தரும் அது தவறுனே தெரியாது பன் மைண்ட் செட்டில் இருப்பது மனைவியின் அதிகமான பேச்சு மரியாதையின்மை கூட அதில் விழ வைக்குது சொல்லப்பட கடைசி ரெண்டையும் டிக் பண்ணிவிட்டாள் எக்காரணம் கொண்டும் அவரு இகழவோ வெறுப்படையவோ பேசவோ மாட்டேன் உறுதி கொண்டாள் காமத்தை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி தெய்வ வழிபாடு சைவ சன்மார்க்க முறை குறைக்க உதவும் என்றும் புலால் உணவு பூண்டு வெங்காயம் வாசனை பொருள்கள் மலச்சிக்கல் போன்றவை ஊக்கும் எனவும் சொல்லப்பட எம்மா இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கா அதிர்ந்தாள் இதில் ஆரன் எதில் இடம் பெறுகிறான் பார்த்ததில் அவனுக்கு மலச்சிக்கல் எப்போதும் உண்டு அதற்கு மாத்திரைகளும் எடுப்பான் ஓ அதான் அவர் எப்பவும் மூடிலேயே இருப்பதா காரணம் கண்டு கொண்டாள் இன்டர்நெட் இன்னொரு மாபெரும் உண்மையையும் சொன்னது அறிவாளிகளுக்கு பால் உணர்வும் அதிகமாக இருக்குமாம் அவர்களை அவ்வாறு அறிவுத்தளத்தில் 
புதிது புதிதாய் இயங்க வைப்பதும் முகிழ்க்கும் அந்த மாதிரியான உணர்வுகளை சோ இது ஆக்கப்பூர்வமான விஷயமே அன்றி அறிவிருக்கவோ பயப்படுவதோ கூடாது இது என் செல்லத்துக்கு ரொம்பவே பொருந்துமே தூங்கும் கணவனுக்கு நெற்றியில் முத்தம் வச்சு தேஜு பிள்ளை கொஞ்சல் அதுவோ ரொம்ப பண்ணியது அவள் விரல்களை பிடிச்சு கொண்டு போய் தன் சுந்தரவன காட்டில் புல் வெளிக்குள் பூந்திருந்த கொஞ்சே மலரிடம் விட்டு தடவி கொடுக்க சொல்லியது கை வைத்தால் கஞ்சி விடுமடா தலைவா உதட்டால் தடவி விடுகிறேன் பூ காயாகி என்னை தாயாக்குமோ சுண்ணாம்பு வாசம் வீசிய படைப்புகளின் பீடத்தை தேஜு வாசம் பிடித்து தன் மூச்சு இழுத்த விட அச்சூடு சிலிர்க்க வச்சது ஆரணை என்னடி செய்யற விதற்றினான் கள்ளன் ஏதாச்சும் அதை செஞ்சிட்டே இரு ஆசை வலை பின்னியது மனச்சிலந்தி அவன் மனம் கேட்டதை இவள் மனம் அறிந்தது ஆரனின் அரும் பொருள் இவரின் அமிர்தத்தில் நனைந்து கண்ணாடியாய் மினங்க நெறிந்து எந்திரித்து அடுத்த உறவுக்கு தயாரானான் ஆரன் அவன் எந்திரிக்கலைனாலும் அது போர் வீரனாக நின்று வலிய உறவுக்கு வித்திட்டது நல்லார்காடி உடல் நெளித்து விளையாட்டாய் பல்லில் அரை நெல்லிக்காய் போல சுவைத்து லேசாய் தேய்த்து கொண்டிருந்தவளை சரசமாக கேட்க சப்புனி இருக்கு டேஸ்டாவே இல்ல தேன் தடிவு கோடி உம் அவள் ராகமிட ஐஸ்கிரீம் கூட தலையில் தடிவு விரிஞ்சலாம் இது செம்ம ஐடியா இதோ வரேன் வெளியில் சென்றாள் வந்தவள் கையில் குச்சி ஐஸ்தான் இருந்தது நீலேஷ் ஒரு கஞ்சன் ஜங்கா அளவா இதுகளை மட்டும் வாங்கி வச்சிருக்கு முனகிக்கிட்டே வசதியாக ஆரன் காலுக்கு இடையில் அமர்ந்து அவள் பாதையில் எழுந்து போனதால் லேசா சுருங்கி கிடந்த கப்பை கிழங்கை கைகளால் உருவி கொடுக்க விடக் விடக் என விடை கோழியாக கையில் துடைக்க அதன் கீழ் இருந்த ரக்கைகளையும் விரல் கொண்டு நீவி கொடுக்க அதுவும் விடைத்து இறுகியது அதிலும் ஆரன் தேஜுவின் தலையை தள்ள வரிவரியாய் இருந்த அந்த தொட்டா சின்னிங்கி உயிரின் விதைகள் சுமந்த அந்த மகரந்த பையை நிரடி சும்மா எச்சி வைக்க சூடான கேந்திரத்தில் எச்சில் குழுமை ஓராயிரம் செல்களை உயிர்ப்பிக்க சிலி தெழுந்தான் ஆரன் பத்தினி பெண்ணின் மெல்லிய இவனுக்கு இன்பம் தரணும் என்று செய்யும் அறியா காதல் மனதை இழக செய்ய முச்சு முச்சு முத்தமிட்டு கொண்டாடினான் கையில் வைத்து உருகி கொண்டிருந்த குச்சி ஐசை அவளது விரலோடவே நசுக்கி சுவைத்து வாய்க்குள்ளேயே வச்சு இழுக்க முடமுடனு உணர்ச்சிகள் உச்சத்துக்கு போனது தேஜுவுக்கு பெண் ஒரு மாய மனத்தினால் தான் ஆண் பாலுறவுக்காய் அழைத்தால் பிடிக்காது அதையும் தாண்டி அதுக்குள் நேசம் உள்ளதா தேடுவதுதான் அவள் மெல்லியவள் பூவை மென்மைக்கு ஒப்பிடுவதை உண்டு பெண்மையை அதனினும் மென்மை எனலாம் மூச்சு பட்டாலே கன்றி போகும் மனம் கொண்டவர்கள் அறிந்தவர்கள் கொண்டாடி அவளது நெஞ்சில் வாழ்கிறார்கள் நீ பெண் நான் ஆண் எனும் கர்வம் கொண்டவர்கள் கடைசி வரை அன்பின் சாயை கூட தரிசிக்காமல் மாண்டு விடுகிறார்கள் பெண் மனதை நோக செய்தவர்களை சாபம் பிடிக்கும் என்று மறைவாய் முன்னோர்கள் சொல்லிச் சென்றார்கள் யாருக்கு யார் சொல்வது இதெல்லாம் அடிமையாய் சமைக்க பிள்ளை வளர்க்க வீட்டை காவல் காக்க என்று எவ்வளோ பொறுப்பு கொஞ்சம் தவறினாலும் கொலை குற்றம் போல அடுக்கடுக்காய் புகார் வாசித்து குடும்ப உறுப்பினரே அவமானம் செய்வது எல்லாம் சாடிசத்தோடு சேர்க்கலாம் பொருளாதாரத்தில் தன் கையை எதிர்பார்த்து நிற்கிறாள் என்னும் இழப்பம் பிறந்த வீட்டின் தட்சணைகள் மரியாதை தராது படிப்பும் அதனால் கிடைக்கும் சம்பளமே பெண்ணுக்கு முழு சுதந்திரத்தையும் ஆற்றலையும் தரும் படிக்கும் காலத்திற்குள் சம்பாத்தியமும் பெற விழிப்போடு இருப்பது இளைய தலைமுறையினருக்கு நலம் குச்சி ஐசின் மிச்ச சொச்சத்தை ஆறனுக்கு பிடித்த இடத்தில் நன்றாய் மலர வைத்து சொட்டி அப்பு எடுக்க ஹா குழுமை பிசு பிசுப்பு சுகம் சுகம் லஜ்ஜை என்று பல உணர்வுகளின் பிடியில் தேஜு வேணாம்பா ஐய விடுங்க பிளீஸ் ஆரன் வாய் வேண்டாம் என்றாலும் இடுப்பு அவன் அசைவுக்கு ஒத்துழைப்பு தந்தது சொட்டுக்கள் விட்டு முடித்து ஐஸ் மட்டுமே இருக்க கடைசியில் குச்சியையே கவுத்து அவ்விடத்தில் சொருகி விட்டான் வாயே தன்னிச்சையாக திறந்து கத்தியே விட்டால் தேஜு முடியல ஐசின் ஜிலிஜிலுப்பு உணர்வுகளின் கூட்டில் தன்னவனை கெட்டியாக பிடிச்சு தவிக்க அந்த கொடுமைக்காரனும் ஐசை விட்டு விட்டு பெண்மையின் பேரழகி ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் நெட்டு உதடுகளை விரித்து விரல் கொண்டு உட்பக்கம் கீற அம்மாடி இதுதான் காதலா ஆசையின் படபடப்பில் துடித்தாள் தேஜு உம் முடியல ஜில்லிஸ் உடலின் அனைத்து நரமுக்கும் ஏற இழுப்பை நெளித்து தேஜு எழ முயல அவ்வளவுதான் எங்கு அது சொருகப்பட்டதோ அங்கேயே வாய் வைத்து 
ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட ஆரம்பித்து விட்டான் ஆரன் இவள் நெளித்து நிமிரும் போதெல்லாம் பெண்மையின் பெருமுனா முக்கோணத்தின் ஆழத்தை இன்னும் விரல் கொண்டு விரித்து இரு கடலை பருப்பின் அளவே இருக்கும் ஜீஸ் பாட்டை தூண்ட துவங்க தேஜுவின் நிலை சுகவதை எனலாம் அவளுக்கு வாய்விட்டு கத்த தோண குளப்பெண்ணாய் நாணி கீழ்கிட்ட கடித்து ஆரனின் கை ஜாலத்தை சகிக்க அவன் விரல் அழுத்தத்தில் அது தூண்டப்பட்ட அவ்விடம் பட்டாம் பூச்சியாய் சிறகை விரித்து படபடக்க துவங்க ஆவுடையை வீங்கிய உணர்வு கொண்டு ஆணின் லிங்கம் வேண்டி ஆராதிக்க கேட்க தானே கணவனை வாரி மேலே போட்டு கொண்டு தேஜு தானே முதலடி எடுக்க அவன் தொடுக்க இரவே கூடலுக்கு எதிர்க்க உறவுக்கு ஒத்த மனம் கொண்ட இதயங்கள் போதுமே படு இன்பமான உறவு இது போதும் போதுமே நிறைவான உறவு நீலேஷ் வரும் வரை இருவரின் அந்தரங்க நேரங்களாகவும் அவர்களுக்கே அவர்களுக்கான நேரமாகவும் இருந்தால் இருவரும் பேசி சமைத்த உண்டு ஒருவரை ஒருவர் நைந்து ஒத்து ஒரே அளவரிசை குணத்தில் இருந்தனர் மறுநாள் வந்ததை போலவே மகரந்தனாய் ஆரன் தன் இயல்பு வாழ்வியல் கடமைக்கு கிளம்பி நிற்க அவன் கூடவே இருக்க பேராசை கொண்டது தேஜுவுக்கு உருகி நின்றாள் என்னவோ அவன் மீது கரை காணா பேரன்பு முகைத்தது விடை பெறும் பொழுதில் முகம் வாடி நின்ற மனைவியை கண்ணும் தாங்கி என்னடா புருவம் வளைத்து ஆரன் கேட்க தேஜுவுக்கு அழுகை தானா வந்தது ஐ எம் மேட்லி லவ் வித் யூ ஆரன் என்னை உங்களோடு கூட்டிட்டு போங்க பிளீஸ் தேம்பி அழவே ஆரம்பித்தாள் ஆணின் கல் இதயத்துக்குள்ளும் ஈரம் சுரந்தது அவனுக்கும் அவன் அப்பாவி தேஜுவின் தவிப்பு தெரிந்தாலும் அவன் இப்போ இந்தியா போகல ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருந்த ரிஃபைனரி ப்ராஜெக்டுக்காகத்தான் ஜெர்மன் போறான் இங்க வந்ததே ஒரு கள்ளத்தனம்தான் ஃபிளைட் லேட் இடையில் நின்றிருப்பதாக போய் தகவல் சொல்லியே தன்னவளை பார்த்து செல்ல வந்தது இப்போதைக்கு அங்கு கூட்டி போகவும் முடியாது இங்குள்ள மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி இன்னும் இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலே இருந்தது இவள் பயணம் செய்ய ஏதுவான நாட்கள் உச்சி முத்தமிட்டு தேஜுவை மகளாக பாவித்து நான் இந்தியா வரவே ஒரு மாதம் மேலே ஆக முடியாமோ ரெண்டு உயிரா இருக்கும் வேலை மனதை போட்டு வாட்டாதே சமாதானம் சொல்ல என்னது ஒரு மாசம் பார்க்க முடியாதா இன்னும் கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது அவளையும் அறியாது இதோ நொடியில் ரெண்டு வாரம் ஓடிடும் நான் டெய்லி போன் பண்றேன் உன்னை நீலேஷ் நம் வீட்டில் கொண்டு விடுவார் நம் ஃபேமிலி டாக்டர் வந்தனாராஜ் அடிக்கடி விசிட் பண்ணி உன்னை கேர் பண்ணிப்பாங்க என்னென்னவோ சொல்ல நீ மட்டும்தான் வேணும் மாறன் நெஞ்சில் சலுகையாக சாஞ்சிக்கிட்டு அடமோ அடம் தேஜு இக்கணத்தை இலக்கணமாய் மாற்றினால் பேதை பெண்ணவள் அவளுக்கு இப்படி தடுத்து நிற்பது கோபம் தரணும் மாறாக ஆறுதல் தந்தது உண்மை தனக்கென்று உருத்தா யாரும் இல்லை தகித்து கிடந்தவனுக்கு அமிர்தமாய் அருமை மனைவி அக்கம் பக்கம் நீலேஷ் இல்லாதது செக் பண்ணிவிட்டு உதட்டை கவி கொண்டான் உப்பு கண்ணீர் சேர்ந்த ஈரத்தோடு இருவருமே அதில் தேர்ந்தவர்களாக இருந்ததால் இனித்தது எதற்கோ ஹாலுக்கு வந்த நீலேஷ் இருவர் நிலை கண்டு அப்படியே உள்ளறையில் பதுங்கிக் கொண்டான் அவனுக்கு முத்தம் எல்லாம் இன்னும் யாரிடமும் கிட்டியதே இல்லை பொண்டாட்டின்னு வரட்டும் ஏன் நிச்சயம் பண்ணட்டும் அந்த பொண்ணு கிட்ட எல்லாத்தையும் முயற்சி பண்ணிடலாம் கண் கண்ட காட்சியில் அவன் உடல் சுக போதை கொண்டது நேரம் கிடைத்தால் உன்னை பார்க்க ஓடோடி வரேன் தினமும் பேசுறேன் இன்னும் பல வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு அந்தரங்கமாய் காதோரம் நான் தேடலனாலும் என் தேஜுவின் சூடான வாயை உதட்டை என் டூல் மிஸ் பண்ணுண்டி இப்படி பேசும் பொழுதே அவன் காப்பில் இருந்து கொஞ்சம் முட்டி கிழித்து வெளியில் வர தயாராக இருந்தது மனைவியின் கையை பிடிச்சு தடவி காட்டினான் அவள் நாணி என்னது இப்படி நிற்குது எத்தனை தடவை செஞ்சாச்சு போதவே இல்லையா அவளும் மூட் மாறி உண்மை கேட்க என் பொண்டாட்டி வாய் வேணுமாம் ஜிப் திறந்து வெளியில் எடுத்துவிட புற்றில் இருந்து தலையை நீட்டும் பாம்பாய் அது இவளும் அதன் தலையை பயமே என்று தடவி கொடுக்க நிறமில்லா சொல் ஊத்தியது கிளம்பியவன் அப்படியே இழுத்துட்டு போய் தேஜுவின் கட்டிலில் மட்டமல்லாக்க திறந்த ஜிப்போடு மறைக்க வேண்டிய அதை மட்டும் வெளியில் எடுத்து போட்டு படுத்து விட இவள் தான் செய்யணும் சொகுசனுக்கு அவனை போக விற்றுக்கலாம் பாதி தூரம் போயிருப்பான் இப்போ அழுது கொஞ்சி திரும்ப முதல்ல இருந்து நரம்புகள் விடைத்து முறுக்கி முழுமையாக வீங்கி கிடந்த ஆண்மையை வாயில் எடுத்து அதன் முன் துளையில் நுனி நாவினை விட்டு தொழாவ சுகத்தில் தேஜுவின் தலையை தடவி கொடுத்தான் ஆரன் முடிவெளியாய் காதல் இவ்வாறு செய்ய சுகமாய் நீளுமோ அவன் நினைக்க ததாஸ்து சொன்னது தாண்டி சென்ற தேவதை கூட்டங்கள் 
கூடி கழித்து அரிய சுகங்கள் பல தன் உடலில் காட்டி கொடுத்து பெற்று சென்ற தன்னவன் நினைவிலேயே வாடை கிடந்தால் தேஜு போன் போட்டாலும் நேரில் தந்த இன்பங்களின் பாதி கூட அது இல்லை வீடியோ காலில் அவன் முகம் மட்டுமே பார்த்துட்டே இருக்கணும் போல இருந்தது அவன் உதடு குவித்து தந்த முத்தங்கள் இயங்க வைத்தன விரல் படா காதல் கூட இனிமையே பட்டும் தொட்டும் சுவை கண்ட பின் அது காதலே அல்ல காமத்தின் வாசலாகிவிடும் ஆணும் பெண்ணும் பார்த்துக்கும் பொழுது பேச ஏதும் தோணாது அவளுடைய அங்கங்கள் மட்டுமே அவனுக்கு ருசிக்க தோணும் அவளுக்கோ அவனுக்கு தன்னை படைத்தே ஆகணும் டீனேஜில் வயப்படும் கன்று கூட்டி காதல் தான் காதல் நலுலகம் நூறு சதவீதம் தூய காதல் என்றும் மனதுக்கும் மனதுக்கும் உறவே என்று சான்றிதழ் கொடுக்கும் மீத காதல் எல்லாம் உடல் மட்டும் பொருளாதார காரணியால் மட்டுமே ஏற்பட்டு தன் தூய்மையை இழக்கிறது நாளடைவில் சாயமும் போகுது மனைவியின் உற்சாக குறைவு கண்டு அவள் பசலை நிலை புரிந்தவன் தேற்ற விரும்பி இப்பவே வருமாடி என்னது ஏதோ ஊருக்கு வருவது குறித்து பேசுகிறான் என்று எண்ணி சிரத்தையாக தேஜு கேட்க என் பிள்ளைக்கு பால் சொன்னேன் குறும்பாய் அவன் கண்கள் மின்ன விஷமமாய் உதடு மலர்ந்து சிரிக்க ஐய போங்க போங்க நெஞ்சு விம்மி தளர்ந்தது அது என்ன அவன் இதைத்தான் கேட்கிறான் என்று அதுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது அதிசயம் கொண்டாள் வார்த்தைக்கு உயிர் உள்ளது மறைகள் சொல்லும் மெய் பெருசா இருந்து என்னத்துக்காம் அது வரும் பாப்பா பிறக்கும் போது வெட்கி அவள் தலை குனிய பேரழகு வரலன்னா என் பிள்ளை பாவம் இல்ல வம்பழுத்தான் மாறன் வரும் வரும் எப்படி நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பேன் நிறைய வரணும் உம் உங்க கிட்ட அது படும் பாடு சீக்கிரம் கூட வந்துடும் சொல்ல முடியாது இப்படி உள்ளே உள்ளே போய் பேச தேகமெல்லாம் கம்பளி பூச்சி ஊர்ந்த சிலிர்ப்பு எனக்கும் தருவியாடி என் பிள்ளைக்கு போக தருவேன் அவள் குழைய கொஞ்ச எனக்கே வேணும் டேஸ்ட் பண்ணணும் டி உம் கொஞ்சமா சரியா பேசும் பொழுதே மடி நிறைய அமுது சேர்ந்து கனத்த உணர்வு காட்டுடி பார்க்க ஆசையா இருக்கு வலிக்கும் கனத்து கிடக்கு பரவாயில்ல காட்டு லேப்டாப்பில் அவன் கைகள் கீழே போக இவளுக்கு அடுத்து என்ன செய்ய போறான்னு தெரிந்து விட்டது இது அவர்களுக்குள் சகஜமே தூரத்தில் இருப்பதால் உடைகளை நிகழ்த்தி காட்டச் சொல்லி அவனும் உருவி ஊற்றி செஞ்சுப்பான் இவள் போட்டிருந்த கழுத்து நெகிழ்ந்த பனியன் கீழே இறக்கி மேல் வழியை எடுத்து போட்டு வெட்கி கண்மூடி காட்ட கண்ணில் கல்வெறி ஏற திரையில் முத்தமிட்டான் ஆரன் நேரிலேயே சென்று கூச்சம் இவளுக்கு பொசு பொசு என மூச்சு வாங்க அது இதையும் அசைக்க கண்கொள்ளா காட்சி காதலனுக்கு ஏமாந்துட்டேண்டி என்ன புரியாது முழிக்க ஒன்னு சின்னதா இருக்கு சிரித்தான் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே செக் பண்ணி இருக்கணும் வாய் விட்டு சிரித்தால் தேஜு இதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை என்பதால் ஊருக்கு வந்ததும் வலது பக்கத்தை சிறப்பாக கவனிக்கணும் அது உங்க கவலை இவள் இன்னும் சிரிப்பு விடலை இப்படி சின்னதா வச்சுட்டு ஏமாற்றியதால் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க அரண் பால் அதிகமா தந்து ஃபேவர் பண்ணணும் அவன் சும்மா கோபிக்க உயிரே உனக்கு தானேடா மதனா கண்ணோடு கண் பார்த்து காம்புகளை அவனுக்கு பிதுக்கி காட்டி தேஜு ஃபீல் சொக்கி விட்டான் ஆரன் எந்த மெனக்கடலும் இல்லாது அங்கு காதல் வழிந்தது இங்கு இவர்கள் பாலும் செந்தேனும் போன்று உறவாடி உறவுக்கு உயிர் கொடுக்க அங்கு ஆறனால் முற்றிலும் ஒடுக்கப்பட்ட மணிலா பொண்ணு வரவுக்காக வேட்டி நீலேஷ் கொண்டு விட்டுவிட்டு தன் ஊருக்கு போய்விட பிடுங்கி எடுத்து விட்டார் புருஷ நினைவில் மகள் கண்ணில் கனவோடு திரிய துரோகி என்று முணங்கினார் தன் புகுந்த இடம் சர்வ சுதந்திரத்தோடும் சௌகரியங்களோடும் ஏவலுக்கு மூன்று பேர் இவள் உம் எனும் முன்பே வேலை செய்து முடிக்கப்பட கிரீடமில்லா ராணியாக தன்னை நினைத்தாள் தேஜஸ்வினி இந்த கௌரவம் கணவன் பேர் அன்பு தந்தது அவனுக்கு இவள் கொடுத்த குடைச்சல்கள் அதிகம் அதையும் தாண்டி பொறுமை கொண்டவன் மீது காதல் பெருகியது உலகமே ஆண்டாலும் கொண்டவன் கொண்டாடவில்லை என்றால் அப்பெண்ணுக்கு ஏது மகிழ்ச்சி எளிய குடும்ப நிலை இருந்தாலும் கணவனின் பூரண அன்பு கிடைக்க பெற்ற பெண் மகாராணியே தேஜு வசதி வாய்ப்பு தாண்டி ஆரனின் அன்பு ஒன்றே போதும் அவனே அவளில் யாவும் பூரண சரணாகதி அவனுக்கு என்ன சாப்பிட பிடிக்கும் அவ்வளவா முழு சமையல் தெரியாதவள் வலிய கற்றுக்கொள்ள முனைந்தாள் காமும் குறைக்க வழிமுறைக்கு அடிகோல் இதுவாக முன்வைத்தாள் கணவனின் அன்பை எப்பொழுதும் பெண் தன் பக்கமே வைத்துக் கொள்ள 
டிப்ஸ் பூரா படிச்சு ஓரளவு தெளிவு கொண்டாள் சுத்தமான உடைகள் கண்ணுக்கு அழகான அலங்காரங்கள் வாசனை திரவியங்கள் கொண்டு தன் உடலை மனமாய் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பார்த்ததும் கிஸ் பண்ண தோணணும் அந்த அளவு கண்ணை ஈர்க்கணும் ரைட்டு செஞ்சிடலாம் என்று நகை உடைகளுக்கு ஆசைப்படாதவள் புருஷனிடம் கேட்டு ஷாப்பிங் சென்று அவனிடம் காட்டி காட்டி எடுத்துக்கு வா சிறு பிள்ளை போல கேட்டு எடுக்க அவனுக்கு பிரியம் கூடியது இப்போதைக்கு உனக்கு வசதியா எடு நான் வந்ததும் நிறைய எடுத்து தரேன்னு சொல்லி அவள் தேடலுக்கு பொருத்தமானவன் தான் கணவன் பூரிக்க வைத்தான் ஆரன் நடை பழகும் குழந்தை போல தன் வீடே கூடமாய் தினமும் நேர்த்தியான ட்ரெஸ் பண்ண பயிற்சி எடுத்தால் தேஜு முழுக்க சேலைகள் தான் இரண்டு உடைகள் இரவு குளித்து பின் நைட் சூட் அவர்கள் பெட்ரூமுக்கு மட்டும் கவர்ச்சியானது அடுத்து வீட்டை சுத்தமாய் வைத்திருந்தால் கணவனுக்கு அவன் மனைவி மீது காதல் ஊறும் எங்கோ ஒரு மூலையில் கூகுள் சொல்ல அவ்வளவுதான் அவன் கடல் போன்ற வீட்டை இண்டு இடுக்க இல்லாத ஆட்கள் கொண்டு தூய்மைப்படுத்தினாள் அவன் தாய் அவனுக்கு உயிர் இவளுக்குத்தான் தெரியுமே ராஜி அம்மா போட்டோவை ஓவியமாய் வரைய வைத்து ஹாலின் நச் கண் பார்வையில் அதை வைத்து மலர் தீபம் தூபம் என்று தினசரி வணங்க போதாய் அதுவும் செய்தாள் இது பற்றி கணவனிடம் சொல்லலை அவளே அன்பாய் செய்தாள் தனக்கு நன்மை செய்த அந்த அம்மாவுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாய் சிட்ட குருவியாய் சுற்றி திறந்து ஆரணுக்காய் பார்த்து பார்த்து எதையும் செய்தாலும் தன்னுடன் எப்பொழுதும் இருக்கணும் அவள் கூடிக்கொண்டே போனது இந்த பக்கம் தாயின் புலம்பல்கள் இவளுக்கு சளிப்பையே தந்தன அதனாலேயே இவள் அவரை தவிர்க்க முயல இன்னொன்று அதிகமான தாய் வீடு பற்று மகளின் குடும்பத்துக்கு ஆகாது என்று சுய வாழ்க்கை அந்தரத்தில் ஆடும் என்று ஒரு ஆராய்ச்சி கூகுளில் சொல்ல தேஜு உஷாராகிட்டா என் வீடு என் உரிமை மட்டும் இதை விட்டு எக்காரணம் கொண்டும் தாய் வீடு பக்கம் போக மாட்டேன் போன் பேசினா ஓரிரண்டு வார்த்தைகள் என்று சரியான பாதையில் செல்ல அப்பாவி மகளால் ஆரன் சொத்தை கூட்டி அழலாம் கனவில் இருந்தவளுக்கு மகளின் புது விழிப்பு எரிச்சல் தந்தது அதனால் கோபத்தில் நாம் மாப்பிள்ள பார்த்து தரலனா உனக்கு மூத்திர கோழி தப்பி இருக்குமா பிள்ளை உண்டாகி இருக்குமா என்றெல்லாம் பச்சையாக கெட்ட வார்த்தை ஒன்று போட்டு மணிலா வாய்விட அவரை சுத்தமாய் வெறுத்தே போனால் தேஜு என்ன தாய் இது கல்யாணம் கட்டுவதே மேட்டிங்குக்கு தானே இதையே என்னவோ அசிங்கமா சொல்றாங்க போனை வச்சுட்டா தாயின் நோக்கமும் தெரியும் அதனால் பணம் வேணும் அவர்கள் குணத்தில் எப்படி வேணும்னாலும் இருந்துட்டு போகட்டும் பணம் தானே படித்த படிப்புக்கு ஏதாவது செய்வோம் கொடுப்போம் ஆரணா தான் பணம் தொடக்கூடாது மகள் உறுதி வீட்டை விட்டு வெளியில் போகக்கூடாது ஆனாலும் சம்பாதிக்கணும் என் ஆரன் பேருக்கும் புகழுக்கும் கலங்கம் வரக்கூடாது அதை இதை புரட்டி போட்டு என்னென்னவோ கணக்கு போட்டு ஒன்றும் புரியல நிலேஷ் பகுதி நேரத்தில் பங்கு சந்தை வர்த்தகம் செய்வார் அவர்கிட்ட ஐடியா கேட்போம் உம் இவளுக்கு தெரிந்த ஒரே அடிமை அவன்தான் என நினைக்கும் பொழுதிலேயே அவன் போன் போட முன்பு என்றாலும் கூட அவ்வளோ ஒட்டுதலாக பேச மாட்டாள் ஆதரவு தந்தான் சகோதரனாய் நடந்து கொண்டான் அந்த நன்றியில் அவன் நலம் குறித்து அன்பாய் தேஜு கேட்க கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆகிவிட்டது சொந்தக்கார பெண் தான் என்ற சுப செய்தி சொல்ல இவள் மகிழ்ந்தாள் எப்படி இருக்கு பொண்ணு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா கேட்க உம் வெளியில் சொன்னாலும் உள்ளுக்குள் எனக்கு அவசரம் அவ என் விருப்பத்துக்கு ஒத்துழைச்சா போதும் இளமைக்கு விருந்து வேணும் வேணும் உடல் அவனுக்கு தகித்தது ஆரன் தேஜு களியாட்டங்கள் தான் இப்படி தொண்ணூறு அசமந்த கிட்டை தீயாய் ஆக்கியது இரண்டே நாளில் நிச்சயம் வா தேஜு அவன் அன்பாய் அழைக்க மேரேஜ் எப்போ நீலு அடுத்த மாசம் பா உம் கல்யாணத்துக்கு நானும் அத்தானும் வரும் கண்டிப்பா பிளீஸ் என் உடல்நிலையும் உங்களுக்கு தெரியும் தானே இட்ஸ் ஓகே பரவாயில்ல தேஜா இது சம்பிரதாய அழிப்பு தான் நானும் கூப்பிடணும்ல ஆமா ஆமாம் சரிதான் நீலு உங்களை கட்டிக்க போகிற பொண்ணு கொடுத்து வச்சது உங்களை போல ஜென்டில்மேனி கிடைக்க கொடுத்து வைக்கணும் இதயத்திலிருந்து சொல்லி வாழ்த்துக்கள் கூற உண்மையில் தேஜுவின் நன்னயத்தில் மகிழ்ந்தான் நீலேஷ் அங்கு அவன் வீட்டில் தடபுடலாக நிச்சயத்துக்கு கல்யாணம் போல ஏற்பாடு நடந்தது சென்னைக்கே மொத்தமாய் மகன் வந்ததில் அனைவரும் ஹாப்பி கீதா நம்பர் கொடுங்க பேசணும் இரு மாமா கிட்ட கேட்கிறேன் இன்னுமா வாங்கல என் தம்பி பொண்ணு தங்கம் என்று நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க என்று மண்டையை ஆட்டினேன் குட்டிய மரப்பாச்சி பொம்மை போல இருக்கா அந்த சப்ப ஃபிகர் செல் நம்பர் கூட தரமாட்டாரா உங்க தொம்பி உள்ள இருந்த காமம் அவனை கொம்பு செய்து விட்டது சண்டைக்கு வெறி வெறி பெண் வெறி அவளை அணைக்கணும் மென்மைகளை உருட்டணும் மேலே எருது போல ஏறணும் விலை பெண்களிடம் போக பயம் 
உரிமை பெண்ணோடு செய்ய மோகம் கிளம்பி விட்டது அதுவும் சொந்தம் என்றால் பேசி பழகணும் என்கிற அவசியமும் இல்லையே அதான் திண்டாடினான் பேச தவித்தான் தாய் மகனின் கோபத்துக்கு பயந்து கீதாஞ்சலியின் நம்பர் வாங்கி கொடுக்க காலை ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஜொல்லி விட்டு தயாரானது நிச்சயம் பண்ணினா பாதி பொண்டாட்டி தானே அதை முழுசாக்க பேராசை கொண்டது இத்தனை நாள் இவ்வளோ ஆசை வைத்து கொண்டு அந்த வறட்சி பூமியில் ஏன் கிடந்தேன் ஐயோ இளமை போச்சே இனி நொடியும் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது நான் கீதா வீட்டுக்கு போறேன் ஏதாச்சும் சொல்லணுமா மாமா கிட்ட எதுக்கு போற இங்கே இரு மரியாதை இருக்காது இல்ல பொண்ணுக்குன்னு கொஞ்சம் கிப்ட் ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு வந்தேன் அதை கொடுத்துட்டு அவளை பார்த்துட்டு வரேன் உம் அம்மா அனுமதி கொடுக்க கீதாவுக்கு அளவு ஜாக்கெட் வாங்கிட்டு வா மறக்காம அங்கு போனதும் ஒரு போன் போடுங்க வாங்கிட்டு வரேன் அஞ்சலிக்கு போன் போட எடுக்கவில்லை உம் வெரி கூடியது நீலேஷ் பயங்கர ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ட் அரை பாட்டில் மேலே அடிச்சுக்கிட்டு முகத்துக்கு பட்டி டிங்கரிங் பார்த்துட்டு இருக்க அவன் பியான்சி அழைக்க கீதாவா ஆமா மாமா எப்படி இருக்கீங்க எதிர்பக்கம் குயில் கூவ இங்கு ஒன்று எந்திரிச்சது பெண்ணே வசியம் அல்லவா பூ மணப்பது போல அவள் வாசமும் சுற்றிலும் மணக்கும் பிடிச்சிருக்கா என்னை அப்பா அதெல்லாம் விடு நீ சொல்லு பிடிச்சிருக்கா உங்களை யாருக்கு தான் மாமா பிடிக்காது அன்பானவங்க பொறுப்பானவங்க உம் எனக்கும் இஷ்டம்தான் வருங்கால மனைவியின் புகழ்ச்சி போதை தர இஷ்டம்னா எவ்வளோடி கொஞ்சினான் ஆரன் எஃபெக்ட் மயிலை கண்டு வான்கோழி அவுத்து போட்டு ஆடியது கல்யாணம் பண்ணிக்கும் அளவு மாமா அந்த குட்டியும் வெள்ளந்தியாக சொல்ல சரி சரி வீட்டில் உள்ள எல்லாரையும் வெளியில தள்ளு நான் இப்போ அங்கதான் வரப்போறேன் மாமா எப்படி நானு அதெல்லாம் தெரியாது செய் வரவா வேண்டாமாடி மிரட்டினான் இவனுக்கு ஆள் இருந்தா லவ் வராது வெக்கமா இருக்கும் சோ தனக்கு வாய்த்த அடிமையை உருட்டினான் சந்தோஷமாய் கார் எடுத்துக்கொண்டு ரெண்டாம் கொடி உறவுள்ள மாமன் வீட்டுக்கு மணமகளுக்காய் தான் பார்த்து பார்த்து வாங்கிய சென்ட் சாரி லிப்ஸ்டிக் கிளிப் ஐபோன் என்று ஒரு குட்டி பாக்ஸ் ஆசையாய் சென்னை தாண்டி ஆந்திரா பார்டரில் இருக்கும் அந்த கிராமத்துக்கு செல்ல திருவிழா கூட்டம் வீட்டில் மருமகன் வராரு என்று பார்க்க ஊரே கூடி இருந்தது ஒரு முத்தமாற்றம் கொடுக்கலாம் என்று சந்தோஷமாக வந்தேனே போச்சே போச்சே கீதா எங்கடி இருக்க கோவப்பட ஆள் தேட அக்கா போன் போட்டாங்க நீங்க வரீங்கன்னு இதோ அளவு பிளவுஸ் எதுவும் பேச விடாது மாமாவே எல்லாம் தர வாங்கி வச்சுக்கிட்டு உம்முன்னு உட்கார்ந்து இருந்தான் நிலேஷ் காஃபி கூட லேடிஸ் கிட்டே தராது பாசக்கார மாமாவே தர எதுவும் கிடையாது போல வெறுத்து போய்விட்டான் அப்போ கிளம்புறே மாமா பாப்பாவை பார்த்தது இல்லைல்ல இருங்க இதோ வர சொல்றேன் ஒரு நிமிஷம் மாப்பிள்ள இப்பவாச்சும் கருணை வந்துச்சு நல்லது தன்னை சுற்றி நின்று அனைவரும் பொருள் காட்சி போல பார்த்து நிற்க கண்ணம் சிவந்தது நீலேஷுக்கு உள்ளே படி போட்டு கட்டிய வீடு கீத்து மட்டுமே ஒரே அவ்வீட்டின் வாரிசு மாடியில் இருந்து அளவான உடல் கொண்ட கீதா ஒரு டிசைனர் சேலை கட்டி தலைநிறைய பூ வைத்து லேசா மேக்கப் போட்டு உதட்டில் சாயம் தீற்றி பார்க்கும் படியான தோற்றத்தோடு இறங்கி வர இவன் கண்ணு பூரா கழுத்துக்கு கீழே உள்ள பொறி உருண்டைகள் மீதுதான் சின்னதா இருக்கேன்னு ஒரே கவலை இழைக்க இழைக்க சந்தரம் மணக்கும் ஆண் கை தொடத்தோட பூக்கும் இட்லி பூவது இளையவன் அனுபவம் இல்லாதவனுக்கு தெரியல அது கைப்படா ரோஜா தான் இவன் பறிக்க காத்து கிடக்க என்று வாங்க மாமா வாய் நிறைய அழைத்து பழிச்சு புன்னகை சிந்தியவளின் முகத்தில் பள்ளம் கபடு காண முடியல பாசக்கார பிள்ளை என்று எழுதி ஒட்டி இருக்க அம்மா செலக்ஷன் ஓகே பிடிச்சிருச்சு சின்னதா இருந்ததை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டான் அவளோ தலை குனிந்து ஓரமாய் நிற்க நீ உன் ரூம் போ பாப்பா மாமனார் உடனே கீதாவை அவ்விடத்தில் இருந்து கிளப்பி விட கடுப்பானான் இலேஷ் கிப்ட் கொடுக்க மனசே வரல இவனும் விடை பெற்று வெளியில் செல்ல எந்திரிக்க போன் அவள் தான் என்னடி வீஞ்சினான் சாரி மாமா இங்க இப்படித்தான் சாரி உம் கட் பண்ணி விட்டான் ஆசை விட்க மரியாது இடம் பொருள் ஏவலும் மரியாது கார் வரையில் வந்தவன் தன் கூடவே மரியாதையை நிமித்தம் வந்த மாமனிடம் கீதாவுக்கு கிப்ட் வாங்கிட்டு வந்தேன் அவள் கையிலேயே கொடுத்துட்டு போகவா அவளுக்கு பிடிச்சிருக்கா என்று பார்க்கணும் மாமா அப்பாவியாக முகம் வைத்து கொண்டு சொல்ல அந்த மனுஷருக்கு வாயெல்லாம் பல்லு ஐபோன் காட்டி இது மட்டும் உணரை லட்சம் மாமா அவளுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் என்று சொல்லி வேற கொடுத்துட்டு போகணும் நீலேஷ் நயமாக சின்ன மீனை திங்க தூண்டில் போட பெரிய மீன் சிக்கிடுச்சு தாராளமா வாங்க சொல்லி கொடுங்க வாங்க என்று அவரே கூட்டி போய் மகள் அரைவரை கொண்டு விட 
காலை உள்ளம் புத்தாட்டம் போட்டது இஷ்டம் சொன்னவள் எல்லாத்துக்கும் சொன்னதா பீலிங்ஸ் இவனுக்கு அவ்வளோ மோகம் பெண் உடல் மீது இன்று அந்த பொக்கிஷத்தை பார்த்தே தீர்வது வெறி கூடியது அவர் இறங்கியதுதான் தெரியும் மருண்டு நின்றவளை நெருங்கியவன் பூரா தன்னம்பிக்கையும் ஒன்று சேர்த்து கைகளில் அவள் முகம் ஏந்தி கண்ணம் பிடித்து கண்ணு நெத்தி புருவம் மூக்கு நாடி என்று உதடுபட்ட இடமெல்லாம் முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு ஒரு சின்ன நிறுத்தம் கொடுத்து உதட்டை கவ்விக்கொண்டான் அவள் பயத்தில் உதட்டை கிட்டித்து வைக்க மேலேயே நாக்கில் துழாவி முத்தம் வாய் திருடி பிளீஸ் கெஞ்சி முதன் முதல் முத்தம் பழகினான் மெல்லிய தோல் கொண்ட பெண்மையின் மென்மை கண்ட கைகள் உடலெங்கும் எல்லாம் சரியாய் இருக்கிறதா செக் பண்ண அலைய புது பெண் ஆணின் சுவாசத்தை அதன் வாழைப்பூ வீச்சத்தை கண்டு மிரண்டு நெளிந்து அவன் கைகளில் இருந்து இறங்க முற்பட பெண்ணை காணாதவன் விடவே இல்லை அந்த வாசம் மிகுந்த மெல்லுடல் உள்ளே வாவா வென்று ஏத்தது கள்ளன் நீலேஷ் கண்ணு பூரா வாசலில் தான் யார் அரவமாக கேட்குதா வென்று செவியும் அலர்ட்டில் இருந்தது காணும் படியா உதடு வீங்கும் அளவு முத்தமிட்ட பிறகுதான் கீத்துவை விட்டான் போய் தண்ணீர் எடுத்துட்டு வா கீத்து உம் அவள் களைந்த உடையை நீவி வெளி செல்ல முயல கை பிடித்து இழுத்து மடியில் போட்டு பிடிச்சுதா கேட்க உம் ஆனா கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கோங்களே இப்ப சங்கடமா இருக்கு சரிடா உன் இஷ்டம் அப்பப்போ கொஞ்சம் மட்டும் சரியா பாலிஷா நீலேஷ் சொல்ல மாமா எம்புட்டு நல்லவருன்னு கீதா கர்வம் தண்ணீர் கொண்டு வந்து தர சூடா காவி போட சொல்லு தலை வலிக்குது சரி மாமா போனிலேயே அம்மாவுக்கு சொல்ல லேசா கதவை சாத்திடி அவளும் முழுக்க சார்த்த மடிக்குள் அவளை பூனை குட்டியாக போட எதுவும் பண்ண மாட்டேன் சொன்னதால் அவள் சாதாவா இருக்க இவன் கைகள் அந்த பொறி உருண்டைகளை பிளவுஸுக்கு மேலேயே பிடித்து வன்மையாக அமைக்கியது முட்டால் குரங்கின் கையில் கிடைத்த பூ மாலையாய் அவனிடம் கீத்துவின் அகங்கள் அவள் திமிரி நீலேஷ் மடி நின்று இறங்க முற்பட பிளீஸ் டி இதெல்லாம் தொட்டே பார்த்ததில்லடி பிளீஸ் கெஞ்ச வலிக்குது மாமா ரொம்ப அமுக்குறீங்க மெதுவா செய்யறேண்டி உன் மாமா பொறுத்து கோடி வாய்தான் சொல்லியது கை முதன் முறை என்பதால் பாடி சேஞ்ச் தெரியாது தேவைக்கு அதிகமாகவே கவி பிடிச்சிருந்தது அதை கசக்க வைக்க பிசைய உருட்ட அச்சோ அச்சோ நீலு இன் ஹெவன் கைக்கு எட்டியது வாய்க்கும் எட்டணும் அதன் வடிவங்களை பார்த்தே ஆகணும் டெம்டிங் ஆக கீத்துவை வாகாய் மடியில் உட்கார வைத்தவன் மோகமுள் அவளது பின்பக்க மேடுகளை தட்டுப்பட அறியா பெண் திகில் உற்றாள் என்னடா முதல் நாளை இப்படி பாயிறார் ரொம்பவும் கெட்டவர் போல காமப்பே பிசாசு காட்டேரி பயந்தாள் இந்த அம்மா இப்படி கலக்கத்தோடு இருக்க பிரா தாண்டி பிளவுஸை மேல் பக்கம் தூக்கி நன்றாக குனிந்து அந்த கொய்யா சைஸ் கொங்கையை கவி விட்டான் நிலேஷ் வெளுத்த தேகத்தில் கருத்த வளையங்கள் மறுவாய் முகிழா இளம் காம்புகள் மூச்சு முட்ட முட்ட வெறித்தனமான சுவைப்பு எதுவும் வராத பொழுதே அதற்கு இத்தனை கவர்ச்சி பாலோ தேனோ இளநீரோ அமுதோ என ஏதோ ஒரு பயோ பானம் அதில் வழியும்படி டிசைன் பண்ணி இருந்தால் ஆண்கள் விடவே மாட்டார்கள் பெண்கள் உலகம் திணறி இருக்கும் அந்த அமுத உருண்டைகள் அவர்கள் கண்ணுக்கு போதை டென்ஷன் பால் போன்று உருட்டி பிசைந்து இழுத்து அமுக்கி செய்தால் அதுகளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் குறையும் போல இங்கும் நீலேஷ் இந்த மாதிரி கெட்ட வேலைக்கு அடிமையாகவே மாறிவிட்டான் இது கிடைக்கும் என்றால் தினமும் எங்கு வர தயாராக இருந்தான் அவ்வளோ கிரக்கம் விட்டால் ரெட்டை திமிழ்களை நாவில் சப்பி சப்பியே கரைத்திருப்பான் நல்ல நேரம் அதுகளும் திமிராய் நின்று அவனது அத்தனை தாக்குதல்களையும் தாங்கி சிப்பாய் போல சினந்து நின்றது இங்கு தேஜாவோ பலவித தேடலின் மத்தியில் ஞாபகம் வர ஐயோ நீலேஷ் கிட்ட பேசணும்னு நினைச்ச விஷயமே மறந்து போச்சே தேஜு நேரம் பார்த்து இப்போ ஃப்ரீயா தான் இருப்பார் என்று போன் போட்ட நேரம் அங்கு அவன் தன் பெண்ணை ஆய்ந்து கொண்டிருந்த நேரம் இளம் காய்கள் வலிக்க நீலேஷ் தன் ஆண்மை நிரம்பிய கைகள் கொண்டு அழுத்தி பிசைந்து கொண்டிருந்த நேரம் சரியாக போன் வர தேஜா என்றதும் தான் கீதுவை விட்டான் அவளோ காவி வாங்குறேன் என்று தப்பி ஓட்டம் அவளுக்கு ஏற்க முடியாத தடை பயமாக இருந்தது வீட்டுக்குள்ளேயே பேட்டேஜ் அம்மா கிட்ட சொல்ல முடியாது அடி பின்னிரும் எதுக்கு அவங்கிட்ட காட்டிட்டு கிடக்க என்று அவன் விடுறானா சொன்னா புரியாது வெளியில் தெரிஞ்சால் ஆம்பளைக்கு அலையிறா என்பார்கள் நல்ல பெண் மனம் கலங்கியது சொல்லு தேஜா 
ஆசையில் கரகரத்த தொண்டையை செருமி ரெமோவில் இருந்து அம்பியாய் நீலு மாற இவள் பங்கு சந்தை பற்றி விவரம் கேட்க அவனும் கண்டிப்பாய் சொல்லி கொடுப்பான் தான் பட் இப்போ வேற மூழில் இருக்க அது ஒரு பெரிய கடல் தேஜா போய் சொன்னான் சில பேசிக் வெப் அட்ரஸ் கொடுத்து அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு வா பிறகு சொல்லித்தரேன் என்க உண்மைதான் போல நம்பிட்டா தேஜு அதே நேரம் கீதாவும் காஃபியோடு வர தேஜா இதான் என் ஆளு கீதா பேசு என்று மொட்டக்கட்டியிருந்து கீத்துவை மாட்டி விட யாரோ பெண் என்று தயங்கி அவளும் போன் வாங்க மணிலா மாமி பொண்ணு தேஜஸ்வினி தான் அவங்க பேசு நீலு அடையாளம் சொல்ல ஓரளவு கீத்துவுக்கு பழைய விஷயமும் தெரியும் எனவே பாசமா நல்லம் விசாரிக்க அவளும் நல்ல முறையில் பேசி உடனே வச்சிட்டார்கள் இன்னும் பழகாத காரணத்தால் உன் கட்டில் எங்கே கீத்து ஹா பேரணி விழித்து கீதா சின்ன ஹால்லேயே இவ்வளோ சேட்டை அதை தாண்டி உள்ளே போன ரூம் இவரை அங்கு விடுவதா நோ என்ன கிஃப்ட் மாமா அது காட்டுங்க கவனம் திருப்ப தன் பக்கத்தில் அவளை இருத்தி கை வளைவிலேயே பூவாசம் பிடித்தபடியே ஒவ்வொன்றாய் நீளவும் காட்ட எப்பா மறந்துட்டான் இவள் உள்ளுக்குள் சந்தோஷப்பட்டு பொருளில் கவனம் செலுத்த அவன் விரல்கள் கீத்துவின் மணி வயிறு தாண்டி ஆபத்தான பெர்முடா முக்கோணம் போனது தானாய் வாய் பிளந்தது கீதுவுக்கு இதை அவளால் ஜீரணம் பண்ண முடியவில்லை தாய்க்கும் காட்டாது பொத்தி வைத்த அவளது பொக்கிஷம் அது நீலேஷ் என்னும் காதல் கொள்ளையன் ஒரே நாளில் பறிப்பது அநியாயம் கீது வீடே நீலேஷ் கொடுத்துட்டு போன பொருள்களை வச்சுட்டு அழகு பார்த்து வெளிநாட்டு பொருளின் தரத்தை குறித்து போல் பாட நீலு மேலே வைத்திருந்த மொத்த நன்மதிப்பும் போய் முகம் விழுத்து முனையடித்த முறையில் இருந்தாள் நாளனைக்கு நிச்சயதார்த்தம் இப்போ எப்படி வேணாமல் சொல்றது அவனை இன்னொரு முறை பார்த்தால் கண்டிப்பா கிளைமேக்ஸ் போவது உறுதி எதுவுமே பேசல குறைப்பட்டால் காமம் அறியா பெண் அன்பை மட்டுமே எதிர்பார்த்து அவன் டச் அப்ரோச் பார்த்து மிரண்ட பொண்ணு இன்னும் அவன் அமைக்கு சுவைத்த அகங்கள் வலித்தன கனியாய் இருந்தால் கன்று இருக்கும் காயாய் இருந்ததால் இன்னும் வீங்கி வலித்தது எப்பா என்ன முரடு தொடர் நினைவு சங்கிலி அறிந்து அப்பா கல்யாணத்துக்கு முன்னால் நிச்சயம் வைக்க சொல்ல அவன் குடும்பத்தில் இது ஒப்பு தாம்பூலம் போல வைப்போம் அப்போதும் எல்லோருக்காகவும் வைப்போம் நாங்களே முழு செலவு பார்த்துக்கிறோம் பொண்ணை அலங்கரிச்சு நீங்க நிப்பாட்டினா போதும் என்று பெருந்தன்மையாக வாயடைக்க இங்கு கீது அப்பாவுக்கும் வேற எதுவும் சொல்ல முகாந்திரம் இல்லாததால் நடக்கிறது சென்னையில் இருந்து உறவினர்களோடு அவர்கள் தனி பஸ் வாடகை பிடித்து வருவதாக தற்போதைய நிலவரம் அப்பா அப்பா மகள் மென்னு முழங்கி தகப்பனை அழைக்க என்ன பாப்பா இந்த கல்யாணம் பயமா இருக்கு அவர் அவர் டச் பண்றாரு தாயை ஒரு பார்வை பார்த்து திணறி கூற அவருக்கு தட்டுப்பட்டாலும் ஆண்கள் அப்படித்தான் பேசும் முன்னமே தன் மனைவியை வீட்டு ஓட்டை பிரித்து உள்ளே போய் சந்திச்சு பேசி உறவு பயிர் வளர்த்தவர்தான் அவரும் தன்னை போலவே அதனால் மருமகன் மக கையை மட்டும் தான் பிடிச்சிருப்பார் அவ பயந்துட்டா என்று சரியா தவறாக நினைத்து ஆண்கள் எல்லாம் அப்படித்தான் இருப்பாங்க முத முத பார்க்கும் பொழுது பின்னாடி சரியாகிடுவாங்க அவருக்கு நம்ம சொந்தத்திலேயே பொண்ணு கொடுக்க நான் நீனு போட்டி ஏதோ அக்கா மனசுல சாமி இறங்கி நம் வீடு தேடி வந்து பொண்ணு கேட்டுச்சு அலட்டிக்காதே பாப்பா அடியே வளரு பிள்ளைக்கு எடுத்து சொல்லு அவர் அங்கு இருக்கல போயிட்டா சிரிச்சுக்கிட்டே எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆயிரம் நொட்ட உனக்கு மன்மதன் மாதிரி மாப்பிள்ளை கிடைச்சிருக்கு புகார் சொல்லிட்டு திரியிற எவ்வளோ பொல் கொண்டு வந்து தந்திருக்காரு பாத்தியா ஆசை இல்லாமலா உங்க அப்பங்கிட்ட ஒரு தேர் மிட்டாய் கூட தேராது கஞ்ச பைய போனவருக்கு நாலு திட்டு வச்சுட்டு வெட்டுக்கு வெடுக்குன்னு அவர் முன்னாடி மினுக்கிக்கிட்டு தெரிஞ்சா ஆசை இல்லாதவருக்குள்ள வரும் தாய்க்கு மகளை திட்ட சரி வாய்ப்பு கிடைத்தது என்று பெண் பிள்ளைகளின் மொத்த நல்லொழுக்க விதிகளையும் பிரசங்கம் வைக்க இவங்க ஒருத்தவங்க தலையில் அடிச்சுக்கிட்டு பே போதும் நிறுத்துங்க ஒரு வெறி பிடிச்ச குரங்க கட்டி வைக்க இம்பூட்டு வசனம் வேற சொல்லுன்னு விழுந்துட்டு தன் அறைக்கு சாப்பிடாமலேயே சென்று பூட்டி கொண்டாள் நீலேஷ் பலில் அகப்பட்டு அரைப்பட்ட மெல்லிய உதடு பூராக எரிந்தது ஏதாவது காயம் இருக்கா கண்ணாடி பார்க்க சிவந்து கிடந்தது அவ்வளவே இன்னும் ஆண் வாசம் தன் மூச்சிலேயே சுற்றி வருவது போன்ற பிரம்மை காதலாய் பெண் இருந்தால் அவன் பண்ணிய சேட்டையை பூரா ரசிச்சிருப்பா நினைத்து நினைத்து சொக்க இருப்பா இது ஒரு தத்தி நமக்கு வரப்போறவரு பேசணும் ரசிக்கணும் மெல்ல மெல்ல தென்றலாய் தழுவணும் கவிதைகளாய் எழுதி குவிச்சு இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் என சினிமா கொரியன் டிராமா பார்த்து கற்பனை வளர்த்திருந்தாள் இப்படி அதிரடி தொடுகை அலர்ஜியாகிவிட்டது நேரமாக ஆக நீலேஷ் ரேப்பை நினைத்து நினைத்து சந்திரமுகியா மாறிவிட்டிருந்தாள் கீதாஞ்சலி 
இங்கோ தன் வீட்டுக்கு கார் பயணம் மேற்கொண்ட நீலேஷுக்கு விமானம் ஓட்டம் அவதானிப்பு மேகம் நான் கிழிச்சிட்டு ஓட்டினான் அவ்வளோ புன்னகை காமம் கண்ணை மறைத்தது முதலில் சுமார் போன்று யாரோவா தெரிஞ்ச கீது நெஞ்சுக்கு நெருக்கமானவளாக தோன்றினாள் என்னா உதடிடி சம்ம குட்டியா இருந்தாலும் வாய் முழுக்க கவ்வ வசதியாக இருந்த கீதுவின் அகங்கள் இப்போ ரொம்பவே பிடிச்சது கல்யாணம் ஆனா அதெல்லாம் சும்மாவே விடக்கூடாது வாயில் வச்சு சாப்பிட்டே தூங்கணும் நினைக்கும் பொழுதே நட்டு கொண்ட ஒன்று நான் நான் என்று முந்த உன்னையும் அங்கேயே வச்சுக்கிறேன் கையை கொண்டு சுகம் கூட நீவி விட்டான் கீதுவின் அளவு பிளவுஸ் கவரை தாண்டி தெரிய அதை எடுத்து அக்குள் பகுதியை ஆழ்ந்து மோப்பம் பிடிக்க சென்ட் வாசமின்றி அவள் வாசம் இல்லை அடுத்த முறை அங்கு முத்தம் கொடுக்கணும் அவ வேர்வை வாசம் வேணும் முயங்கினான் பெண்ணுக்காக போர் எல்லாம் நடக்குமாம் நீலேஷ் போர்க்களமானான் நித்தமும் நினைவில் கீது மட்டுமே கண்ணு பிடிச்சது மூக்கு பிடிச்சது அவளை மட்டுமே பிடிச்சது எதுக்கு கல்யாணம் சடங்கலாம் இன்றே கொடுத்திருங்களேன் அவளை செல்லமா வச்சுக்கிறேன் என் பெண்ணை டிராபிக்கில் வண்டி நிற்க தன் ஆதாம் ஆப்பிள் ஏறி இறங்க விறகத்தில் தவித்தான் தேங்க்ஸ் தேஜா தனித்திருக்கும் வாழ்க்கை பாலைவனம் தெரிய வச்சதுக்கு திருமண சோலைக்குள் அனுப்பி வைத்ததற்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு தகப்பனோடு நிச்சய ஏற்பாட்டுக்கு சில பல அலைச்சல்கள் அலைந்து கையில் இருக்கும் சேமிப்பு பணம் ஆவியாவதை கொஞ்சம் கலக்கத்தோடு யோசித்து அலைச்சல்கள் கொண்டு வீடு வந்து அப்பாடா என்று கீத்துவுக்கு ஆசையாக பேட் ரெடி விளையாட பிச்சு ரெடியா போன்ற பரவசு பேச்சு பேச போன் போட அங்கு வந்த பதில் ருத்ரமானான் ஏற்கனவே புரிதல் இல்லை இப்போ இடையில் சண்டை இனிதான் கல்யாணங்கள் நிறுத்தப்பட உறவுக்காரர்கள் தேவையில்லை பொண்ணு மாப்பிள்ளை போதுமே கொஞ்ச நாள் போனில் பேசிவிட்டால் முடிஞ்சது அவ்வளோதான் போடி தட்டக்குச்சி என்ன உடம்பு வச்சிருக்க அது தொட்டு தேன் தடவிட்டேன்னு காலியா ஆடுற உங்க அம்மாக்கு கூட பெருசா இருக்கு உனக்கு நெல்லிக்கு அளவு கூட இல்லை அதுக்கு இவ்வளோ ஆட்ட ஓவர் இப்போதான் நீ ஓகேன்னு முடிவு பண்ணுனே போப்போ நீ வேண்டாம் பஜாரி போடி இரு கல்யாணத்தை நிறுத்த சொல்றேன் சீறி பாய்ந்து வாயை விட மனசில் உள்ளது தானே வாயில் வரும் அவன் சின்னது என்ற கமெண்ட் ஹர்ட் ஆச்சு அதே நேரம் அம்மாவதை பார்த்ததும் அல்லாது கொஞ்சமும் நாகரிகம் இல்லாத இவளையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணியது முன் வழியை விட இது காயம் தர போடா கிளவா உனக்கா யார் தவம் இருந்தா நீ வேணவே வேண்டாம் போ காம பிசாசு வாய்க்கு வந்ததை கத்திட்டு வச்சுட்டா திரும்ப கூப்பிட்டு திட்டுவானோ பயந்து பிளாக் பண்ணியாச்சு ஒரே நாளில் எத்தனை டென்ஷன் அவளது இளமை பருவம் சிக்கல் இல்லாதது வீட்டில் வற்றா செல்வம் வெளியில் லேடி ஸ்கூல் இப்போ லேடிஸ் காலேஜ் விட்டு கூட்டிட்டு வரும் தகப்பன் அவ்வளவுதான் இவள் உலகம் நீலேஷ் வந்து மொத்தமும் மாறி போய் முதலில் திட்டினாள் பின் அழுதாள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சதும் நகம் கடித்தாள் தப்பு பண்ணிட்டோமோ சந்தேகம் கொண்டாள் அம்மா சொன்ன மாதிரி எதுக்கு நிக்காம இருந்தா இனி இந்த தவறு நடக்காதுல்ல ஆமா இல்ல தலையில் எடுத்து கொண்டாள் அப்பா ஆம்பளைங்க அப்படித்தான் சொன்னாரே எல்லாரும் வரம்பு மீறுவார்களோ அதுக்கு நாம் தான் விட்டு கொடுக்காது நேக்க நடந்துக்கணுமோ ஐயோ முன்ன பின்ன செத்தா தானே சுடுகாடு தெரியும் அனுபவங்கள் இருந்தால் தெரியும் இப்படி ஒன்றும் தெரியாம வளர்த்து சொன்னாலும் காது கொடுத்து கேட்காம திட்டினா காற்று போன பலூனாய் கீதோ குழம்பு போய் அமர்ந்திருந்தாள் தாய் கத்தி கூப்பாடு போட்டு உணவுக்கு அழைக்க பூனையா சைலண்டா கொட்டிட்டு வந்துட்டா இல்லைன்னா உப்பு இல்ல உரப்பு இல்ல ஏதாச்சும் குறை கூறி சாப்பிட்டாதான் இவளுக்கு தொண்டையில் இறங்கும் அப்பாவை காணும் நீலேஷ் அப்பாவுக்கு போன் போட்டு ஏதாச்சும் சொல்லிட்டா ஐயோ பயந்து போனாள் எதிர்வரும் பிரச்சனை பெரிதாக தெரிய அந்த கல்லுண்ட குரங்கின் சேட்டையை சகிச்சு இருக்கலாம் திரும்ப முதலுக்கு வந்து நின்றாள் மூச்சு முட்டியது வீட்டில் கொல்ல போறாங்க நாங்க இருக்கும் பொழுது உனக்கு என்ன முந்திரி கொட்டத்தனம் என்று கட்டிலில் படுத்து ஒரு பாட்டம் அழுகை வச்சா நீலேஷ் சின்னது சொன்னது வேறு நெஞ்சை ஊடாக அறுத்தது சண்டைக்காரன் காலில் விழுவோம் என்று பிளாக் எடுத்து போட அவன் பிளாக் பண்ணி இருந்தான் கண்டிப்பா கல்யாணம் நிறுத்திடுவான் கண்ணீர் வழிந்தது சாயங்காலம் அவன் செஞ்சதெல்லாம் கனவா அழுகை கூடியது உண்மையில் சொக்க தங்க பெண் இவள் அதான் நேர்மையாக ஃபீல் பண்ணினா கலப்பட பீஸ்கள் அசால்ட்டாக கடந்திருக்கும் இந்த காலங்களை கொஞ்சமாக பயந்து தொட்டவனை கூட மூடு ஏற்றி கிக் பண்ணி அன்றே அடிமையாக்கி காலி நக்க வைத்திருக்கும் நீலேஷ் இருந்த வேகத்துக்கு அதுக்கும் தயாராகத்தான் இருந்தான் இவள் யூஸ் பண்ணிக்கல அப்பாவி தெரியல அவன் ஏறிய வேகத்துக்கு அடிபட்டது இச்சிறு பறவை வார்த்தைகள் வாழ்க்கைகள் ஆகும் புரியல எங்க யாருக்கும் 
பதமாய் எடுக்க தெரியாது வாய்விட்டு தவித்தாள் கீதா அங்கும் இங்கும் தூக்கம் இல்லாது தற்கொலை பணிப்போமா அசராய் கூட நினைத்து வைத்தாள் மின்னலென தேஜா ஞாபகம் வர அவங்க உதவுவாங்களா திருமணம் நின்றால் அசிங்கம் அப்பாவுக்கு அவங்க போன் நம்பர் அச்சோ எப்படி தேடுவேன் தவித்தாள் அவன் கொடுத்த போனில் இன்னும் ஏதும் செய்யல அதில் அவன் இமெயில் தான் போட்டிருக்க அல்பாவா தேஜா என் பயந்துட்டே போட இங்கு தேஜஸ்வினி அம்மையார் தேடல் முடியல கூகுள் முடிச்சு இப்போ யூடியூப் போயிட்டா மருதாணி வச்சுக்கணும் மஞ்ச தேய்ச்சி குளிக்கணும் துளசி வச்சு கும்பிடணும் படுக்கையில் தாசியா மாறணும் கடைசி டிப்பு ரொம்ப பிடிச்சது உண்மைதான் கணவனிடம் மட்டுமே இன்ப நுகரல் என்னும் போதனிலே இன்னும் விரிச்சி காட்டி மூடு ஏற்றி வாங்கி கொள்வதில் நமக்கு தானே லாபம் ஆரன் இனி வாடா படுக்கைக்கு புல்லாங்குழலுக்கு சேவை செஞ்சு இங்க் எடுத்துறேன் ஸ்டாக் இல்லாத செஞ்சிட்டா வெளியில் லீக் ஆகாது இவளும் கெட்டு போய்விட்டாள் வசியம் மந்திரம் மாயை மேல் இவளுக்கு எண்ணம் போகல மெய் அன்பு கூலி தரும் நம்பினாள் இன்னும் அந்தரங்கமான விஷயம் ஆண்களை அதில் திருப்தி பெண் பண்ண வேண்டியது என்ன மட்டும் டாக்டர்கள் கட்டுரைகள் படிக்க விரும்பினாள் இப்போ தேஜுவை கல்யாண பெண்ணுக்கு இல்லற வாழ்க்கைக்கு என்னென்ன மஸ்ட் புக்கு எழுத சொன்னால் ஜமாய்ச்சிடுவா அவ்வளோ தேடி தேடி படிச்சாச்சு வேணும் வேண்டாம் பிரிச்சாச்சு இத்தேடல் சலிப்பு தர ட்ரேடிங் பற்றி சர்ச் போட்ட தரணம் போன் ஃப்ரம் கீதாஞ்சலி சத்யராஜ் ட்ரூ காலர் காட்ட யாருடா அது இந்த நேரத்தில் சந்தேகப்பட்டு எடுத்தால் ஆரனின் விரும்பத்தக்க அடிமை தேஜு தலைவனை விரும்பி அடிமையானவளும் கூட பேசலாமா வேண்டாமா யோசித்தே யாருன்னு கேட்போம் லேட்டாவே எடுக்க தேஜுக்கா நான் தான் கீதா நீலேஷ் மாமாக்கு போனில் பேசினேனே குரல் கொஞ்சம் விளக்கம் கொஞ்சம் பிடிபட ஆ ஆமாமா சொல்லிடா கீத்து தேஜு கேட்டதுதான் தாமதம் ஓன அழுகையோ அழுகை சின்னவள் பெரியவள் கண்ணு தானா டைம் பார்க்க பதினொன்னு சில்லறை ம் சரி இல்லையே நாம் தான் முன்னாடி அவருக்கு பேசி வைக்கப்பட்டிருந்த பெண் என்று ஏதாச்சும் அவங்க மேரேஜுக்கு ப்ராப்ளமோ நான் போன் பேசியது குத்தமா நொடிக்கு நாலாயிரம் நாட்டிக்கள் தூரம் மனைவிசை பறக்க சண்டைக்கார் ரெண்டு பேருக்கும் ஆ ஆனு இன்னும் சினுங்கி கீத்து அழுகை இவனுக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது சின்ன குரலில் அப்பாவியாக அழும் இளையவள் மீது மூத்தவளுக்கு தன் தங்கை போல பாசம் முகைத்தது உனக்கு நான் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னா நீ அழக்கூடாது அக்கா அவர் கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவார் போல ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் அவர் எங்கள் வீட்டில் பேசுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ண முடியுமா சரி அப்போ நீ வை அவர் எப்படி இருக்கார் பார்த்துட்டு வரேன் உங்ககிட்ட அப்புறம் பேசுகிறேன் இவளுக்கு நீலவுக்கு ஏதாச்சும் நன்மை நடக்க ஆசைப்பட்டே இவர்களுக்குள் நுழைந்தாள் தேஜுமா நீயும் உங்க வீட்டுக்காரனும் ஷார்ஜாவில் அடிச்ச லூட்டி தான் அவனை வெறியனா மாத்தி விட்டுறதுக்கு பார்த்துக்கோ நீ தான் சரி பண்ணணும் கடமை உண்டு கட் பண்ணி விட்டு நீலவுக்கு போட யாருக்காக இது யாருக்காக நிச்சயத்துக்கு அவன் வீடு ஆடம்பர செலவு பண்ணி வச்சிருந்த கணக்கு நோட்டை உத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் இந்த லட்சங்களை மிச்சம் பண்ண அந்த குட்டியை காலம் பூரா மேய்க்கணுமா வீம்பும் வந்தது மாலையின் லீலைகளும் பெண்ணின் தொட்ட விரலின் மகரந்தங்களும் வாசம் போகல போன்ல பேசிக்கலாம் வச்சுக்கலாம் வீட்டுக்கோ நேரிலோ வேண்டவே வேண்டாம் சொன்ன கீத்துவின் குரல் பிடிச்சது நல்ல பெண் தான் முணங்கினாள் நாம் தான் ரொம்பவே உள்ள போயிட்டோம் அவ பதட்டம் நேர்மையானது தானே மேல் மனம் ஆணவம் கொண்டாலும் ஆள் மனம் பாராட்டியது அது எப்படி மரியாதை இல்லாமல் பேசுவா கிள்ள சதை இல்ல வாய் மட்டும் கிழியுது பார்ப்போம் நாளை காலையில் அம்மா கிட்ட பேசி முடிவெடுப்போம் கணக்கெல்லாம் தூக்கி போட்டு சீக்கிரமே லைட்டை அணைத்து படுத்து விட்டான் தூக்கம் தான் வரல செல்ல எடுத்து பார்த்தான் கீதோ நம்பர் பிளாக் கால்ல இருந்து மிஸ்டு கால் லிஸ்ட்ல இருக்க நிம்மதியா இருந்தது தேடி இருக்கா வாட்ஸ்அப் பார்க்க அவள் எண்ணுக்கு இல்ல உதடு சுழித்தான் போடினு அவளுக்கே டெக்கே வேண்டாம்னு சாதா பட்டன் போன் வசதி மட்டுமே அவள் வீடு செஞ்சு கொடுத்திருந்தது பொட்ட புள்ள வச்சிருக்கும் அத்தனை பொறுப்புள்ள பெற்றோரின் முதல் நடவடிக்கை இதா தான் இருக்கும் தன் உதட்டையே நாவு கொண்டு ஈரம் பண்ணி இனித்தது அவள் பஞ்ச இதழ் சப்பிய இயக்கம் மேலே கூட தொடவிட்டா கீழே தொட்டப்போ மரியாதையே இல்லாது கீழே போயிட்டா திமிர் உடம்பெல்லாம் திமிர் திட்டி நான் முடி மட்டும்தான் தட்டுப்பட்டுச்சு எப்படி இருக்குமோ அது உள்ள ஏதும் போடாத கைலி தானாக எழுந்து நின்றது இது வேற மடியில பூனையை கட்டிக்கிட்டு என்ன செய்ய கொம்பை பிடித்து அடக்க முயல சாயங்காலத்தில் இருந்து மெல்ல மெல்ல விஷம் ஏறிய பாம்பு கொத்தியே தீரணும் சினந்து அடங்காது நிற்க அயர்ந்தான் நீலேஷ் எதுக்குள்ளேயாவது விட்டு தாகம் தீர்க்க பேராசை வந்தது 
இப்படி நரக விரகத்துக்குள் சிக்கி கிடந்த நேரம் தேஜு கால் அவனுமே நினைத்தான் என்னடா இந்நேரம் என்று எதுவும் அவசரமோ என்ன தேஜா கீதுவுக்கு விவரம் அனுப்ப கால் ரெக்கார்டு மோடில் போனை வச்சுட்டு நீலு நீங்க பங்குச்சந்தை பற்றி படிக்க சொன்னீங்களே பணம் எவ்வளோ முதல்ல கேபிட்டல் போடணும் பத்துக்கு முதல்ல பணம் போட தேவையில்லை கேஷ் லெஸ் ஒன்லி பேப்பர் பரிமாற்றம் உள்ள டிவிடன்ஸ் எடுத்து கைமாற்றி ட்ரை பண்ணிட்டு கான்பிடென்ட் வந்ததும் சிறுக சிறுக போட்டு பார்க்கலாம் எண்ணத்தை ஏறிச்சு இவளுக்கு ஒன்னும் புரியல ம் சொல்லி அப்போ இன்னும் சர்ஃபிங் பண்ணவா ஆமாம் அவசரமே இல்லை பொறுமையாவே செய் சரி சரி அப்புறம் உன் உட்பி எப்படி பழகினாங்க அவங்க வீட்டில் எப்படி கவனிச்சாங்க எல்லாம் நல்லா தானே இருந்தது நாட் பேட் தேஜா ஓ பொண்ணு ஈக்குச்சி போல இருக்கும் நீலிச்சுக்கும் அதுக்கும் பொருந்தாதுன்னு அம்மா சொன்னாங்க அப்படியா வேணும்னே போட்டு வாங்கினா சேச்ச அப்படியெல்லாம் இல்லை காலேஜ் முடிக்க போறா சின்ன பொண்ணு தேஜா எங்க வீட்டுக்கு வந்த பின்னே ஊட்டம் கொடுத்து தேத்திருவோம்ல என்னது கீதா சொன்னதின் சாயல் கொஞ்சம் கூட இல்லை சண்டை உண்மையா இருக்கலாம் பட் நீலேஷ் பக்குவமானவர் நிதானமா இருக்கார் ஹம் அப்போ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சொல்லுங்க விட்டே கொடுக்க மாட்டீங்க அப்பக்கம் நீலேஷுக்கு வெட்கம் வந்தது கீதுவை பற்றி இன்னும் யாராச்சும் பேசணும் அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் போன்ற போதை தேஜோம் இவ்வளோ டீப்பா பேசியதே இல்லை அது இவனுக்கு கூச்சம் தந்தது ஆமாம் முதல்ல பிடிக்கல ஆனால் பார்க்க பார்க்க பிடிக்குது வா சூப்பர் அப்படித்தான் இருக்கணும் முடிஞ்சா நிச்சயத்துக்கு வரேன் அம்மா கூட டேட் இடம் சொல்லுங்க நாளை காலை அம்மா கிட்ட பேசணும் என்று நினைத்தவன் வச்சாச்சு அவதான் பொண்டாட்டி என்ன கெட்டு போச்சு சேட்டை பண்ணா பார்த்துக்கலாம் விவரம் சொல்ல ஓகே பாய் அங்கு நேரில் சந்திக்கலாம் மேலும் தேஜு விடை பெற அங்கு ஒரு ஜீவன் கையே டென்ஷனில் கடிச்சு துப்பும் நிலையில் இருந்தது காதில் சுகமானது யாருக்கு யாரோடு வந்தாலும் உம் பின் குறிப்பு கள்ள காதல் கூட ரிலே போல அடுத்த அந்த டென்ஷன் குட்டிக்கு போட அக்கா என்னாச்சுக்கா அது முட்டி இயக்கமாக கேட்க அதெல்லாம் அவர் எந்த ஸ்டெப்பும் எடுக்கல கல்யாணம் சுபமஸ்து நல்வார்த்தை கூறியவள் என்ன சண்டை ரெண்டு பேருக்குள்ளும் சும்மா தெரிஞ்சுக்க தான் கேட்டா தேஜா உள்ளே நடந்த ஆபாச விவகாரம் பற்றி லேசா தெரிந்திருந்தாலும் எப்பவோ அப்பீட் ஆகியிருப்பாள் இவ கில்மா நேரம் இப்படி சிக்கிட்டா கீதோ புட்டு புட்டு வைக்க இவளுக்கு கண்ணு விரிஞ்சு போச்சு அக்கா இனி அவர் என்ன செஞ்சாலும் செஞ்சுக்கட்டும் கல்யாணம் மட்டும் நிறுத்த வேண்டாம்னு சொல்லிடுங்க பிளீஸ் என்று கீதோ விசும்பியபடி சொல்ல பெரும் பாவமா போச்சு தேஜுவுக்கு ஆறு நிச்சயமெல்லாம் வைக்காது நேரடியா கல்யாணம் வச்சது குறிச்சு இந்த அம்மாவுக்கு சங்கடமா போச்சு இது மாதிரி ஒரு காதல் காப்பியங்கள் பொக்கிஷமாய் நினைவுக்கு இல்லையே பொறாமை கூட வந்தது இந்த ஜோடிகள் மீது வா வா ஆரன் இங்கு வா உன் மனைவி இப்போ வெறி டெரர் வெறினாலே டெரர் தான் பேபி அடையில் லூசு பிள்ளை நீ அவர் பொம்பளை பொறுக்கி போலவே பேசினது எவ்வளவு பெரிய தப்பு தெரியுமா நீலு ஓட தாய்க்கு கூட தெரியாது மகனின் கண்ணியம் எனக்கு தெரியும் ஆறு மாசம் கூட இருந்திருக்கேன் அவ்வளோ ஒரு ஜென்டில்மேண்டா அவர் உனக்கு வயசு என்ன அவருக்கு வயசு என்ன திட்ட போற சண்டை போட போற என்றால் பண்ணுவதெல்லாம் பண்ணிட்டு போன் போடுறதுக்கு முன்னாடி இதை பாருங்க தேஜாக்கா அந்த ஆள் போக்கு இப்படி இருக்கு என்ன செய்யலாம் கேட்டிருந்தேன்னா என் தங்கச்சி இப்படி அழுதா எல்லாம் சரியாகுமா உண்மையா அக்கா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நீங்க இவ்வளோ ஸ்வீட்னா கண்டிப்பா உங்ககிட்ட தான் வந்திருப்பேன் எனக்கு சண்டையே போட தெரியாதுக்கா இன்னொரு மூச்சு உற்றையே அழுகை கீதாஞ்சலி தேஜுவுக்கு நெஞ்சை தொட்டது அந்த குட்டி பெண்ணின் வெகுளித்தனம் வாழ்வு ருசியாய் தெரிய இந்த மாதிரி குணங்கள் மிக அவசியம் அறிவு தளங்களில் பயணித்த பின் இந்த வெகுளித்தனம் சுட்டு போட்டாலும் வராது அப்படி இப்படி இருக்கத்தான் செய்வாங்க மறந்துரு கீதா நான் பிளாக் எடுத்து விட சொல்றேன் அன்பா பேசு நடந்துக்கோ போதும் சரிக்கா சரிக்கா உன்னே ஒன்று சொல்றேன் நீலும் அப்படிலாம் நடந்துக்கல சும்மா லேசா தொட்டதுக்கு தானே நீ சினிங்கிக்கிட்ட ஒருவேளை இந்த குட்டி அதிகமா நினைச்சுக்குதோ என்று நீலு பற்றிய நல்லெண்ணத்தில் சமாதானமாக கேட்க உண்மையா அக்கா இடது பக்கம் பல்லே பட்டிருக்கு ரெண்டு பக்கமும் பிடிச்சு வீங்கி போயிடுச்சுக்கா கீழே வேற பேண்டிஸ் தாண்டி போயிட்டாரு நான் கீழே ஓடி போயிட்டேன் ரொம்ப மோசம்கா இன்னும் கேட்க ஒரு காது இருக்கு எனும் ஒரே காரணத்துக்காக உண்மை பூரா ஒரு புள்ளி விடாது நேர்மையாக இதெல்லாம் வெளியில் சொல்லக்கூடாது என்று கூட தெரியாது கீத்து ஒப்புவிக்க ஐயோ அம்மா தேஜுவுக்கே வெட்கம் வந்து விட்டது போதும் போதும்டா கீது விடு விடு ஏன்கா உங்க மாமாவும் இப்படித்தானா 
இவர் ரொம்ப மோசம் காஞ்ச மாடு கம்பங்குழியில பாஞ்ச மாதிரி ரொம்ப மோசங்கா ஓய் அப்படியெல்லாம் சொல்லாது கீத்து நீ அவர் மனைவின்னு அட்வான்டேஜ் எடுத்து பாரு ரொம்ப நல்லவர் பொறுப்பானவர்டா இது எல்லா அணுக்கும் இல்லாத குணம்டா அனுசரிச்சுக்கோ ம் இதையே ஒரு மாசம் கழிச்சு செஞ்சார்னா எதுவும் சொல்ல மாட்டேல்ல இல்லை இப்போவும் எல்லாரும் முன்னாடி செஞ்சு அவமானம் பண்ணாரா இல்லைக்கா எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் மட்டும்தான் தெரியும் ரகசியம் தானே ம் நீயும் அதை ரகசியமாக ரசி உடன்படாதே ஆனால் அதுக்காக அவர் தவிக்கும் அழகை வெளியாள் போல வேடிக்கை பாருகித்து அடுத்த மாதம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி கல்யாணம் வச்சுக்கோ அன்று இரவில் இருந்தே இது தினமும் அவருக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது மேல் ஆர்வம் விட்டுடும் இப்போனா அரிதிலும் அரிது கள்ள மாங்காய் ருசிக்கும் அதான் அதுங்க பாயுது புரிஞ்சுக்கோ அப்போ பெட்ரூம் எங்கேன்னா கேட்டா இருக்கா காட்டணுமாக்கா படு அசடாய் கீது கேட்க அடி பக்கி விடிய விடிய ராமாயணம் கேட்டு விடிஞ்சு கேட்டா சீதைக்கு ராம சித்தப்பான்னு சொல்றடி பண்ணி உங்க ஆட்டத்துக்குள்ள நான் வரலப்பா நீ ஆச்சு நீளு ஆச்சு வச்சுடுறேன் வாய் விட்டு சிரித்தவாறே தேஜு விடைபெற முயல அக்கா அக்கா திரும்ப இம்சை தங்கச்சி பிராண்ட என்ன கீது அவர்கிட்ட பேசலாமா பிளாக் பண்ணிட்டாரு இனி நான் இடையில வந்தா நல்லா இருக்காதே வாட்ஸ்அப்ல பேசு பட்டன் போன் தான் ஆ புது போன் இருக்கு இறக்கிக்கிறேன் தேங்க்ஸ்கா ஆப் போட்ட பின் என் நம்பருக்கு ஹாய் மெசேஜ் போடு உன் நிலேஷ் பார்க்க பார்க்க பிடிக்கல சொன்ன வசனம் அனுப்பி விடுறேன் வெரி தேங்க்ஸ்கா நீங்க மாமா உங்க பாப்பா எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கக்கா பாப்போம் கல்யாணம் வர என்ன நினப்புல வச்சிருக்கியான்னு நிலேஷ் பின்னாடியே சுத்தி உலகத்தை மறக்க போற பாரு மாட்டவே மாட்டேன் நினப்பு வச்சுப்பேன் போங்க செல்லமாக அவள் செனுங்க இதான் கீதவுக்கு அழகு எப்போ எது நடந்தாலும் ரொம்ப உள்ளுக்குள் போவாம வெளியே இருந்தே பார்வையாளரா பாரு அழக்கூடாது ஆவேசப்படக்கூடாது நிச்சயமாக்கா பாய் அவளுக்கு சொன்னோம் நாம் சரியா இருக்கோமா ஆர்னெல்லா படுக்கை அருகே தனிமையை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் டாக்டர் கேரும் பார்த்துக்க ஆட்களும் இருந்ததால் பிள்ளை சுமப்பது கடினமா இல்லை இன்னொன்னு பிள்ளை உண்டாவது சுப நிகழ்வை தவிர நோய் அல்ல என்பது இவளது தெளிந்த நம்பிக்கையா இருந்ததால் அதை குறித்த அத்தனை அறியாமையையும் புறம் தள்ளி நிம்மதியா இருந்தாள் ஆரன் தேவை என்ற எண்ணம் மட்டும் தாய் நெஞ்சில் தொத்திட்டு திரியும் சே குறுங்கு போல அப்பி கொண்டது மெய் மனைவிக்கு கணவனை என்றி யார் உற்ற துணையாக ஆயுளுக்கும் கூட வருவார் அவள் சதம் அவனை பைத்தியமானாள் இங்கு பூஸ்ட் போடப்பட்ட ஒரு குட்டி பீஸ் புது செல்லை நோண்டு நோண்டுன்னு நோண்டி தன் சிம் போட்டு தட்டு தடுமாறி வாட்ஸ்அப் ஏத்த முயல டேட்டா இல்லை அன்டைம் கடையிலும் போட முடியாது சோர்ந்து அமர்ந்து விட்டாள் இயலாமே வரும் பொழுது பலகீனம் வரும் பின் அழுகை வரும் இங்கும் இவளுக்கு கண்ணீர் சொட்டியது தேஜுவுடன் பேசிய பின்பு கொள்ளை காதல் வந்தது நிலேஷ் மேல் அவனின் கெட்ட தேடல்கள் இப்போ போலீஸ் சாமியாரிடம் ஆசீர்வாதம் பெற்று சீட பிள்ளை போல புனிதமாக பட்டது பேசணும் பேசணும் இப்பவே பேசணும் துடிப்பு வந்தது பிளாக் இருந்தாலும் பரவாயில்லை இவள் பாட்டுக்கு போட்டுட்டே இருக்க அவனுக்கு தெரியல வெறுத்து போய் மெசேஜ் பண்ணினா சாரி 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 மாமா உங்ககிட்ட பேச ஆசைப்படுறேன் என் மேல உள்ள கோபம் அப்படியே இருக்கட்டும் நீங்க பிளாக் எடுக்க வேண்டாம் எங்கிட்ட நெட் இல்லை டாப்பா பண்ணிவிட முடியுமா பிளீஸ் அப்படி பண்ணினா நானே பேசுறேன் வாட்ஸ்அப்ல பிளீஸ் பிளீஸ் காலையில் அப்பா கிட்ட காசு வாங்கி தரேன் இந்த செய்தியை துண்டு துண்டா எஸ்எம்எஸ் போட்டு விட அது நொட்டு நொட்டுன்னு சவுண்டுக்கு எந்திரித்தவன் அதை வாசிச்சுட்டான் பாவமா இருந்தது அவளுக்கு தெளிவா கூட செய்தி கன்வே பண்ண தெரியல மனம் இலகினான் நாம் தான் மோசம் பச்சை பிள்ளையிடம் காம பாடம் படிக்க நினைத்தது உணர்ந்து விட்டான் உடனே ஒரு ஆண்டுக்கான மொத்த பணம் போட்டு அவ செல் நம்பருக்கு டாப் அப் செய்தான் அடுத்த நொடி மெசேஜ் போகவும் இந்த அம்மா அதுக்கும் ஆனந்த கண்ணீர் ஆப் போட்டதும் அவன் நம்பருக்கு போட்ட முதல் கூறும் செய்தி இச்சு 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 மட்டுமே சம்பவம் நடந்த பின்பு பின் விளைவு ஏதும் இல்லாதிருந்தால் இவ்வளோ அழுத்தமா கீதோ நீலேஷ் மனதில் ஓடி இருக்க மாட்டாள் மறுப்பு வெடிப்பு கோவிப்பு பின் அன்பு என்று நவரசம் காட்டி காதல் எனும் தெஞ்சல் அவனுள் வீச காரணமானாள் பார்க்க பார்க்க பிடித்தவளை ஆயுள் வரை உள்ளங்கையில் தாங்கும் அளவு காதல் விதைந்த மறுநொடி அரும்பாகி மொட்டாகி பூத்து குலுங்கு நின்றாள் கீத்து பேசாதிருப்பது அவளுக்கு நலம் சும்மா இருந்தான் சாட்டில் மாமா மாமா சாரி பிளீஸ் ஓகே தேஜுக்கா உங்களை மாதிரி நல்லவங்களை பார்க்க முடியாது எப்படி மரியாதை குறுவா பேசுவேன்னு திட்டினாங்க இப்போ இவன் சும்மா இருக்க முடியுமா உனக்கும் தேஜுவுக்கும் என்ன மறுமொழி அனுப்ப நான் அவங்களுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணினேன் திரும்ப புள்ளி விவரம் 
டச்சிங் சொன்னதை சொல்லாது மிச்சம் கொடுக்க உம் கேட்டு திருப்தி ஆகி தேஜா நல்ல பிள்ளை கொண்டாடி கொண்டான் மாமா மாமா என்னடி கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவங்க ஐ லவ் யூ சொல்லலாமா நீலேஷ் உதடு புன்னகையில் விரிந்தது தெரியலடி அது மட்டும் தெரியுது குரங்கு கண்ணு மூடிய பொம்மை போர்த்தி வெட்கப்பட எல்லாருக்கும் தெரியும் சொல்லி தெரிவதில்லை உம் எல்லாம் சரிதான் எங்க அம்மாவோடது வச்சு என்னத கம்பேர் பண்ண விஷயம் மட்டும் கோபம் உண்டு போங்க போங்க உங்க பேச்சு அதுக்கு மட்டும் கா இவன் வாய்விட்டு சிரிக்கும் பொம்மையை வரிசையாக தட்டிவிட்டான் இங்கும் அப்படித்தான் சிரிச்சுட்டு இருந்தான் இது சரியில்லை சரிதாண்டி போடி டி போட்டு பேசுவது ஆனந்தமா இருந்தது தேங்க்ஸ் மாமா போனுக்கு பணம் போட்டதுக்கு அப்பா கிட்ட சொல்லி உங்க கிட்ட கொடுக்க சொல்றேன் வேண்டாம் இல்ல இருக்கட்டும் மாமா இப்போ கடை இல்ல அத உங்க கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டேன் நான் செய்யக்கூடாதா அப்பக்கம் பதில் இல்லை சொல்லிடி பொண்டாட்டி ஆனந்தமாய் டைப் பண்ணினான் பதில் இல்லை அவள் இருந்தால் செய்தி பார்க்கிறாள் தெரிகிறது தேடி பார்த்து உடனே அதிலேயே கால் போட உடனே எடுத்தவள் ஐ லவ் யூ மாமா ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் நான் என்ன தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் மன்னிச்சிருங்க பொண்டாட்டி சொன்ன பிறகு எனக்கு பேச வார்த்தையே இல்லை மாமா ஓன்னு அழுகையோ அழுகை இந்த பொண்ணு எப்படி இவ்வளோ கண்ணீர் ஸ்டாக் வச்சிருக்கோ என்னடி ஏய் நார்மலா இருடி ஏ கீது அவன் அவள் அழுகை தாளாத தேற்ற வேணும் நீங்க உம்ன்ற அழுகை அதன் மொழியில் வந்தா சும்மா இருக்க முடியாது பார்த்துக்கோ கேலி செய்தான் அதுக்கும் அவன் தும்பிக்கை தூக்கியது அது என்ன டிசைனும் பரவாயில்ல என்ன பரவாயில்ல அவனுக்கு இந்த பதிலின் அர்த்தம் புரியல எது செஞ்சாலும் சம்மதம் சொல்றேன் சரியே என்ற கீத்துவின் சொல்லுக்கே நீட்டி நின்ற ஒன்று மகரந்த குடத்தை உடைத்து அமிர்தம் கொட்டியது சுகம் சுகம் யாவும் சுகம் நிலையில் நீலேஷ் சொன்னதே போதும் வேணாண்டி தூக்கம் வருது நாளைக்கு பேசுவோம் பாய் அவனுக்கு சோர்வு வர அவளுக்கும் விடை கொடுக்க நினைக்க வீட்டுக்கு வாங்களே என்னடி இப்படி சொல்ற என் ரூமுக்கு பின் வழிக்கா படி இருக்கு வெளியிலிருந்து வரலாம் பிளீஸ் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு முத்தம் நான் உங்களுக்கு தர விரும்புறேன் போடி ஒன்னரை மணி நேரம் ஆகும் டிராவல் நிச்சயம் நல்லபடியே நடக்கட்டும் பார்ப்போம் இப்போ வரணும் நான் மட்டும் ஆனா இருந்தால் உங்களை பார்க்க ஓடி வந்திருப்பேன் வீணா பொண்ணா போயிட்டேன் அவள் சினுங்க வரேன் கற்பு போச்சு சொல்லாதே சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் ஒரே ஒரு வசனம் மட்டும் உடம்பில் எழுதி ஒட்டிக்கிறேன் என்னது ஹேண்டில் வித் கேர் சிரிச்சவன் வர முடியுதா பார்க்கிறேண்டி ஆபர் முடிஞ்சிரும் இன்று மட்டுமே சலுகை அவள் விளம்பரம் போல பேச எது சொல்கிறாள் புரிந்து மூச்சு வாங்கினான் வை வரேன் சொல்லி வச்சாலும் பல யோசனைகள் நடு இரவின் சாதக பாதகங்களை போட்டு பார்த்தான் போக தோணியது எப்படித்தான் தெரியல தயங்கிய பொழுதே அன்பிருந்தால் வரலாம் செய்தி அப்போ வேர்வையோடு காத்திரடி எனக்கு வேணும் வாசம் பிடிப்பேன் உதடு சிம்பல் அனுப்பிவிட்டு கிளம்ப ஆரம்பித்தான் நல்லதா கெட்டதா தெரியல ஆனால் பிடிச்சிருந்தது இத்தனை நாள் கூடல் பற்றிய அறிவு அவனுக்கு சும்மா காட்சி பேப்பர் பாடம் மட்டுமே முழுக்க செய்யணும் ஆசைதான் எதிர்பக்கம் சரின்னு மண்டைய மண்டை ஆற்றா நம்பி போகலாமா குழம்பினான் கார் எடுக்கும் பொழுதே தாய் என்னவென்று கேட்க என் ஃப்ரெண்டு வராங்க ஏர்போர்ட் போகணும் போய் சொல்ல இன்னையோட இதெல்லாம் நிறுத்திக்கோ இனி மாப்பிள்ள கட்டு உண்டு வெளியில விடமாட்டேன் அவர் முறைத்தவாறே வழிவிட சரி சரி இறையை தேடி பறந்து விட்டான் போக போக எல்லாம் தருவாளா நினைக்கும் பொழுதே உடல் முறுக்கியது தொய்ந்து கிடந்த கருப்பு தந்தம் லேசாக எந்திரிச்சு பார்க்க உள்ளே ஈஸியா போவுமா சூடா இருக்குமா உம் எப்படி இருக்கும் புதுசுன்னா டைட்டா இருக்குமோ இப்படி அறிவா நினைக்கும் பொழுதே ஜிப்னு தந்தம் கிளம்பியது ஜீன்ஸ் பேண்டின் ஜிப்பின் மீது கை வைத்து அமுக்கி கொண்டான் அங்கங்கெல்லாம் மின்னில் தெரிச்சு ஓடியது ஜிவு ஜிவுப்பு தாழ முடியல மட்டம் அல்லாக்க படுத்து இதை ரசிக்கணும் போல தோணியது இதுவரை இல்லாத உணர்வுதே நீலேஷுக்கு புதுசு ரத்தம் பூரா தித்தித்தது போனை லாக் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கேண்டி வாங்க வாங்க தூங்கிடாதே நீ தான் வழி சொல்லணும் உம் இச்சு 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 சப்தங்கள் அவன் அருவா நிமிர ஜீன்ஸ் கிளாத் கிழியும் நிலைமை கூடாரம் தைக்கும் துணைக்கே இந்த நிலைமைனா கீத்துவி நிலைமை சுத்தம் தையல் தான் போடணும் அதையே நினைக்க நினைக்க உடம்பு அனலாய் கொதிக்க போகும் வழியில் ஒரு ஹோட்டலில் இறங்கி மூணு பாட்டில் பீர் ஒரே கல்பில் அடிச்சுட்டு இன்னைக்கு செஞ்சு பார்த்துருவோம் 
அப்புறம் கல்யாணம் முடிந்ததும் எடுத்துக்கலாம் அது எப்படி இருக்கும் தெரிஞ்சா மட்டும் போதும் கீதுவை பிற்பாடு கஷ்டப்படுத்த கூடாது லைசன்ஸ் மட்டும் கிடைக்கட்டும் இங்கு ஒரு நிமிஷம் கூட வச்சிருக்க மாட்டேன் ஹனிமூன் காட்டேஜ் புக் பண்ணி தின்ன செய்ய தின்ன செய்ய மூச்சு வாங்கினான் நினைக்க நினைக்க இணைத்தது கற்பனைகள் மட்டுமே அழகானவை அதுவும் நம் எண்ணங்களால் வர்ணம் தீட்டும் பொழுது பேரழகு நிஜம் மாற்று குறைவே இங்கு ஒரு காம வெறியனை வர சொல்லிட்டோமே அறிவிருக்கா வந்தா ஜோலி முடிச்சிருவானே சும்மாவே சண்டையா இருக்கு அவன் இஷ்டத்துக்கு விடலைன்னா நாய் மாதிரி விழுவான் பார்த்துக்கோ பண்ணி கீதுவின் மனம் கண்டிக்க அவரை பார்க்கணும் அவ்வளவுதான் இதெல்லாம் ஓகே சொன்னாதான் வருவாரு ஆசை தீர பார்க்கணும் அது மட்டுமே போனா போவது ஒரு கிஸ் ஒரு நாய் வந்துச்சு நரி வந்துச்சுன்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டலாம் பார்த்த முதல் நாளே யாராவது செய்வாங்களா அடுக்குமா நடக்குமா அவருக்கு ஆசை கண்ணை மறைக்குது சிரிச்சுக்கிட்டா சிங்காரி தேஜாவுக்கு அனுப்பிய அவர்களின் உரையாடலில் கணவனின் பார்க்க பார்க்க பிடிச்சது கேட்டு ஒற்றே மயக்கம் வந்தால் தோளோடு தொங்கிக்கணும் கிள்ளையாய் இவள் கற்பனை இங்கோ ஆரன் அம்மோ என்ன பண்ற உங்க காலுக்காய் தூங்காம வேட்டிங் கட்டிலில் உருண்டு நெளித்து கொண்டிருந்த தன் மன்னவனை ஆசையாக பார்த்தவாரே தேஜு என்னடி புதுசா பார்க்கிற எல்லாம் கூகுள் உபயம் அன்பு கொண்டவர் கண்ணோடு கண் கோர்க்கணுமாம் உறவில் உயிர்ப்பு கூடுமாம் தூங்கி எந்திருக்கும் பொழுது எப்படி இருக்காங்களோ அதான் ஒருவரை நிஜ அழகாம் நீங்க செம்மையா இருக்கீங்க தான் ஒரு பக்கம் மேன்லியா மறுபக்கம் குழந்தையா சோ ஸ்வீட் பிள்ளையாண்டு நிற்பவள் அதன் அட்வான்டேஜ் ஏதும் எடுக்காது இயல்பாய் அன்பாய் பேசுவது காரியனான ஆரனுக்கு பிடிச்சது தேங்க்ஸ்டா தேஜு பாராட்டு உடல் முழுக்க சர்க்கரை தரும் அது ஒரு போதை கூட மலர்ச்சி அண்ட் ஆம்ப் புத்துணர்ச்சியோடு எழுந்தவன் என்னடி ட்ரெஸ் இது இப்போதான் தேஜு ட்ரெஸ் பார்த்தான் உள்ளே கண்ணாடி உடை மேலே லேஸ் சல்லா துணி உங்ககிட்ட கேட்டுதானே எடுத்தேன் உம் காலையிலேயே கண்ணு மல்கோவா மாம்பழங்கள் மீது இருந்தன சின்ன சைஸ் போல துணி மறைவில் முட்டிக்கிட்டு நின்றது அது கண்டு ஏற்கனவே விடிகாலை கிளைமேட்டுக்கு தூக்கிட்டு நிற்பது இன்று விவரமா நின்னுச்சு ஒரு சைஸ் சின்னது போல பட் நல்லா இழுத்து கொடுக்குதுங்க துணி பியூர் காட்டன் தான் நல்ல யார் வாங்குது அதில் எங்க துணி இருக்கு ஆரன் மனதில் கேள்வி காட்டடி கண் வரிகள் சிவந்து ஆசையின் வேட்கை முழு நிர்வாணம் ஆணுக்கு அப்பெண்ணின் மீதான ஈர்ப்பை குறைக்கும் திருமண வாழ்க்கையில் சளிப்பு கொடுக்கும் வண்டு புது நண்டை தேடி ஓடிரும் நடிப்பு அல்ல இது ஒரு பாவனை அதாவது தியானத்துக்கு அமரும் பொழுது என் உடல் தளர்வு நிலையில் உள்ளது நான் தியானம் செய்யும் மனநிலையில் உள்ளேன் பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி என்பது போன்று வெட்கம் நாணம் போர்வையில் கொஞ்சமாய் காட்டிக் கொள்ளணும் மெதுவாய் கணவனுக்கு விட்டு கொடுக்கணும் வேணுமா இந்த வச்சுக்கோன்னு மொத்த பாட்டிலையும் கொடுக்க கூடாது சின்னஞ்சிறு கோப்பையில் ஊற்றி சொட்டு சொட்டா தாம்பத்தியம் பெண் தான் ருசிக்க விடணும் அவனுக்கு தெரியாது தேடியதில் இது தேஜுவுக்கு பிடிச்ச டிப்பு லாஜிக் சரியாகவும் இருக்க நடைமுறைக்கு ஒத்துக்கிட்டா முன்புனா இப்படி அவன் கேட்டால் சட்டுன்னு முன் கழுத்தை அகட்டி கனிகளை காட்சிக்கு கொடுத்து விடுவாள் அவன் பொருள் தானே என்று இப்போ பாவனை வைக்கணும் இவளுக்கு மட்டுமே இவ்வரிய பொருள்கள் இல்லை உலகின் சமபாதி பெண்களுக்கும் உண்டு நிதர்சனம் பாவனையில் மூழ்கு என்ன ஆரன்மா காட்டடி செம மூடில் இருந்தான் ஷாட்ஸை இறக்கி விட்டு காதல் ஆணி வேறை தன் கையால் மேல் இருந்து கீழாக உருவியபடியே தேஜுவுக்கு காட்டிக்கிட்டே அது தடிச்சு உச்சி வீங்கி நரம்புகள் கிளப்பி போனிலேயே பண்ணிவிடும் நிலையில் இருந்தது அரைகுறை உடைகள் காதலாக்கம் தரும் புது மொழி இங்கு கீது துரு பிடிச்ச பின் கதவை சப்தமின்றி திறக்கவே அரை மணி நேரமானது முடியலப்பா முடியல காற்றில்லா அவ்விடத்தில் வேர்த்து ஒழுகியது அவர் வருவதற்குள் குளிச்சுட்டு நல்ல துணி உடுத்திப்போம் இந்த நைட்டு வேண்டாம் பிளான் போடும் போதே போன் வந்துட்டேன் என்று ஒன்னரை மணி நேரம் ஆகும் சொன்னீங்க அது பகலில் வாடி கீழே பின்பக்கம் நிற்கிறேன் எப்படி வரணும் காதலியர் கண்ணசிவு காட்டிவிட்டால் மண்ணில் குமாரருக்கு மாமலையும் சிறு கடுகாம் கொண்ட காமம் அப்படி தீயா வேலை பார்க்க வைக்கும் நாய் நிறைய இருக்கே நம் தெருவில் ஏதாவது குளிச்சு வைக்க போவது குப்பை காடாய் கிடந்த பின்பக்கம் வழிக்களம் நோக்கி ஓடினாள் அவனை நிற்க சொல்லி இருந்த இடத்திற்கு தனியே இருட்டில் நின்றவனை ஓடி போய் கை கோர்க்க அவனும் அவ்விரல்களை அழுத்தமாக கோர்த்தான் விரல் வழி உயிர் கலந்தது மற்றொரு கையில் ஒரு பேப்பர் பேக் வச்சிருக்க என்னது 
மெல்லிய குரலில் காதலி கேட்க கிப்ட் எத்தனை உலகமே தருவேண்டி முரட்டு குரலில் நீலு சொல்ல தேன் கணம் தந்தது போன்ற சிலிர்ப்பு முட்டாத்தனத்தால் இவரை தவற விட்டிருப்பேனே நல்ல நேரம் மகிழ்ந்தாள் அப்போது ஒரு மறைவு இடையில் வர இவள் கவனமின்றி இருக்க காதல் கல்வனோ படக்கென்று இழுத்து உதட்டோடு உதடு பொருத்தி விட்டான் இவள் கைகள் பிடிமானத்துக்காய் அவன் இடுப்பை சுற்ற ஆணின் வலிய உடலும் பெண்ணின் அதி மெல்லிய உடலும் மரா மரமும் முளை கொடியும் போன்ற அமைப்பில் கவிதை காட்சியானது முன்பு இவள் ஒத்துழைப்பில்லை அவனை கிஸ் பண்ணியது இப்போ என்னன்னே தெரியாது இவளும் அவன் தடித்த உதட்டை இழுத்து சுவைக்க முத்த போட்டி ஒருவரை மாற்றி ஒருவர் சப்பி எடுத்ததில் கீதுவுக்கு மோக பெட்டகத்துக்குள் ஈரம் பூத்தது உறவு பூட்டுக்கு முத்தமே சாவியாம் திருடன் கண்டு கொள்வானோ பயந்தாள் அவளுக்கும் அடை வயிற்றில் முட்டிய அரையடி சாவியும் எல்லை மீறியே விடுவானோ திகில் தந்தது கொடுங்கையில் கிள்ளி வீட்டுக்கு போயிருவோம் பூச்சி நடமாடும் எங்கு பயம் காட்டி எழுத்துட்டு போயிட்டா அவள் அருகிலோ சுத்தமாக லைட் இல்லை அவன் கட்சூவை கையில் வாங்கி மறைத்து வைத்து பின் கதவை முன்பு போலவே பைய சாத்தி தீயா வேலை பார்க்க இவனுக்கு கண்ணு பழகல ஏ கீது குரல் தர அலர்ட் கொடுத்தவள் பூனை போல நடங்க கீழ் சத்தம் கேட்கும் பிளீஸ் பெட்ரூமுக்கு நடத்தி போய் கட்டிலில் அமர வைக்க அடுத்த நொடி அவன் மேலே படர்ந்திருந்தாள் கீதுவுக்கு வெக்கை தாளல இருங்க ஏசி போடுறேன் உம் விடவே இல்லை வாய் நைட்டியை கிழிச்சு வேண்டியதை கடிச்சு உறிஞ்சிட்டு இருந்தது கையில் ஏதோ அந்த பையில் இருந்து ஒரு சில் லிக்விட் பாட்டில் திறந்து கூம்பின் மீது கொஞ்சமாய் ஊற்றி நாய் போலவே நாக்கு முட்டுகள் அதில் தேய தேய சுவைப்பு ஒரே நாளிலேயே சாத்துக்குடிகள் பெருத்து போன உணர்வு கண்ணிக்கு ஆனென்றால் இதெல்லாம் செய்யணுமா அம்மம்மா என்ன சுகம் ஈரம் ஊறிய பெண் குளத்தை தொடைகள் சேர்த்து பாதுகாத்தாள் ஏ அம்மு உம் இந்த வாய் தர ஏ உனக்கு இது சூப்பரா இருக்கும் எது காற்றி மீன் வாயை திறந்து வாங்கி வந்த விலை கூடிய ஓயினை ஊற்றி விட்டான் முதலில் கோலா போல இனிப்பும் பின் லேசு புளிப்பு மிட்டாய் போல அது சுவை தர குளிர்பானம் என்று கொஞ்சம் குடித்து போதும் சொல்ல எல்லாம் குடி இது இட்டாலியன் ஒயின் உனக்கு ஊட்டமா இருக்கும் ஒயினா இவள் மிரள இது போதை வகை அல்ல வீடுகளில் செய்யப்படுவது அதன் வருஷம் சொல்லி தோல் சிவக்கும் முகம் பொழிவு தரும் சத்து குறைவு என்றால் அதை பில் பண்ணுண்டா குடி கல்யாண மேடையில் நிற்கும் பொழுது அப்சரஸ் போல இருப்ப சொல்லி முடிக்கு முன்பே அந்த குட்டி பாட்டில் காலி இதெல்லாம் சொன்னா யாருக்குத்தான் ஆசை வராது கீது வேறு அவன் சின்னது சொன்னதில் வருத்தத்தில் இருந்ததால் இது சாப்பிட்டா அது அவன் ரெண்டு கையும் போதக்கூடாது அவ்வளோ பெருசு வேணும்னு பேராசை வந்தது அவன் சொன்ன மாதிரி ஏது மயக்கம் தெரியல குழு குழுன்னு இருந்தது நரம்பெல்லாம் தளர்வா மகிழ்ச்சியா யார் செய்வா இது தானா நீலேஷ் மேலே மயக்கம் கூடியது அவன் கைகள் நைட்டியை இடுப்புக்கு மேலே தூக்கி விட்டு முடி தாண்டி இன்ப வெடிப்புக்குள் போக அச்சோ அது நசுநசுன்னு இருக்கே இவள் அவன் கையை தடுக்க எட்டி முட்டி அவளை படுக்கையில் தள்ளியவன் அவ்விடத்தில் வாய் வைத்து விட்டான் அவன் வாயின் பீர் வாசம் உள்ளே இருந்த போதை பலாச்சுலையின் வெடிப்பு சுத்தம் கித்தமெல்லாம் பார்க்கல உதட்டு முத்தம் போலவே அதிகம் இழுத்து வச்சு சுவைத்தது கிடைமட்ட மேல் உதட்டை விட நெடுமட்ட உதடுகள் இவனுக்கு ஆவல் மிக தர நாக்கை வெற்றிலையாக மடிச்சு தன் ஆயுதம் உள்ளே போக வழி எடுத்தான் மீசை முடி குத்தலின் கூச்சங்கள் நாக்கு உள்ளே போனதில் வெட்கம் என சின்ன சின்ன எதிர்ப்புகள் கீத்து கொடுக்க அளவான தொடைகளை தடவி கொடுத்து இன்னும் நன்றாக விரித்து வேலை செய்தான் அந்த அப்ரண்டிஸ் பெண் பற்றி தெரியாது கண்டபடி செய்தான் கொக்கை அருவா நல்ல நோவு கொடுத்தது இந்த உறவு இன்னும் நெருக்கம் கொடுப்பதாக தன் குட்டி அகங்கள் ஏறி இறங்க மூச்சிரைத்தாள் காமம் முகித்த காதல் சுகமானது இரவுகள் ஏன் உறவுக்கு பாலமாக இருக்கிறது என்று ஊன்று நோக்கினால் சந்தடி குறைவு தூங்கு போகும் முன் நம் எண்ண ஓட்டத்தின் அலைவரிசை கம்மி போட்டுட்டு தூங்கினால் சொர்க்கம் ஆனுக்கு பெண்ணை தூண்டி சொக்க வைத்து தூங்க வைத்தால் அந்த ஆண் அக்குடும்பத்தின் பேரரசன் போலி சாமியார்கள் மந்திரவாதிகள் பெண்களை ஈர்க்க காரணம் அவர்கள் அதில் கை தேர்ந்தவர்கள் சில நரம்புகளை சுண்டு இழுத்து தூண்டி விட்டுட்டா அப்பெண் காலத்துக்கும் அவனுக்கு அடிமை வெளி உலகம் புரியாது ராதை போல மாறி அந்த காம கண்ணன்களுக்கு சேவை புரிய ஆரம்பிச்சுடுவா 
உறவு கூட தேவையில்லை சாதாரண ஆண்களுக்கு இந்த சூட்சமும் தெரியாது பொருள் எந்திரித்தாலும் பாவடையை தூக்கிக்கிட்டு எக்கி எக்கி இடுப்போடு இடுப்பு அடிச்சிட்டு ரெண்டே நிமிஷத்தில் கழுவை கொட்டிட்டு துடிக்கும் வேலையை கூட செய்யாது சோம்பி தூங்கிட்டு இதைத்தான் தாம்பத்தியம் என்று மனைவிக்கு காட்டிட்டு வெளியில் எவ்வளவு கிடைத்தால் மன்மத ராசா போல ஆட்டமோ ஆட்டம் வீட்டில் இருக்கும் அப்பாவியை கரிச்சு கொட்டி அந்த பரத்தையிடம் பரிதாபம் பெற்று இன்னும் சொகுசை பெறுவதில் பல ஆண்கள் நரிகள் பெண்ணையும் பேசும் போராளிகளும் அவன் நாலு பேர் கூட போனால் நான் எனக்கு பிடிச்சவன் கூட போவதற்கு வழி சொல்லு என்று நிற்குது எங்கு முடியும் இதன் பாதை ஆணை விட அதிகப்பட்ட உச்சங்கள் பெறுவது பெண் சராசரி இருபத்தி ஏழு முறை என்று சைன் சொல்லுது ஆணுக்கோ ஆறு யாருக்கு எங்கு காமம் அதிக தேவை ஆனால் பட்டினி போட்டே பரலோகம் அனுப்பி வைக்கிறார்கள் இணைகள் உச்சம் பற்றி பெண்களுக்கு தெரியல அது ஆணுக்கும் தெரியல அவனுக்கு கொங்கைகள் பெருசா கண்ணுக்கு தெரியுதா ரெண்டு கசக்கு நாலு சுவைப்பு அவனுக்கு இதிலேயே கிளம்பிக்கும் ஒரு துளை கிடைக்குதா உள்ளே விட்டு அவனுக்கு வரும் வரை குத்தி எடுத்துட்டு கக்கிட்டு போயிடுறான் ஐநூறு ரூபாய்க்கு இது கிடைக்கும் பொழுது அவனுக்கு பெண் மனங்கள் இன்பம் பற்றி அறிய என்ன தேவை இருக்கு ஏன் இப்படி மலிந்து தங்கள் மதிப்பையும் இழக்கிறார்கள் பெண்கள் அவர்களுள் ஒற்றுமை இல்லை பெண்ணுக்கு பெண்ணே சத்ரு இந்த நூற்றாண்டில் பிறந்த பெண்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் அதிக மாதவிடாய் நாட்கள் மிக குறைந்த குழந்தை பிறப்பு சும்மா கிடக்கும் கருப்பை அனைத்து நோயையும் வரவைக்கும் கல்யாண உறவின் துரோகங்கள் அழகியாக காட்ட வேண்டிய நிர்பந்தம் படிச்சு இருக்கணும் விதவிதமா சமைக்க தெரியணும் சம்பாதிக்கணும் பிள்ளை வளர்ப்பு மாமியார் வீட்டு மொத்த பொறுப்பு அப்பப்பா இன்னும் முதுகில் ஒவ்வொன்றாய் ஏற்றி வைக்கப்படுது அவர்களுக்கு தெரியாமலேயே ஆனா ஆபீஸ் போயிட்டு வந்தா காலாட்டிக்கிட்டு ஹால்லேயே தட்டு வர வச்சு திங்கலாம் அதட்டலாம் உருட்டலாம் குறைகள் சொல்லலாம் அனைத்தும் சமூகத்தின் நோய்கள் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட சுதந்திரம் என்பது பொருளாதார சுதந்திரம் மட்டுமே பெண்கள் இலக்கு பொருளாதாரம் என்றால் சுதந்திரம் இலவச இணைப்பாய் கிடைக்கும் ஐயம் இல்லை அவன் சரியில்லை என்பதை விட தனிப்பெரும் பெண் சரியா இருந்தால் சமூகமே சரியாகும் பார்வைகள் மாறும் இங்கு பொது ஜோடிகள் காதல் கற்க முயன்று கொண்டிருக்க அங்கோ தேஜு ஆரன் கேட்ட காதல் பந்துகளை காட்டவே இல்லை வேறு வேறு பேசி அங்கும் எங்கும் தன் துகில் அசைய காட்டியும் காட்டாதும் வெறி ஏற்றினாள் அருகில் மட்டும் இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக கடைப்பட்டிருக்கும் வாழைத்தண்டு சிறுக சிறுக முறுக்கேறி வெடுக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட தேஜு என்னடி பண்ற கோபமே பட்டான் வீட்டுக்கு வந்தாதான் எல்லாம் கிடைக்கும் சும்மா இப்படியே கையடிச்சிட்டு நான் தேவையில்லாம போயிட்டேன் போங்க ஊடல் வைக்க இன்னைக்கு தெரிஞ்சிருண்டி மீட்டிங் போடுறோம் உம் நான் அங்கு வரவா லூஸ் ஆடி நீ கொத்தையாவா இருக்க அங்கும் இங்கும் அலைய பொறுப்பாய் திட்ட அப்போ கிடையாது போடா நான் சொல்றது மட்டும் செய்தி காலையிலே தூக்கிடுச்சு இறக்கணும்ல கலக்கிடி அத்தனையும் உம் லைட்டை ஆஃப் பண்ணி விட்டு இரவு விளக்கு மட்டும் போட்டு டல் ஒளியில் லேசா லேஸ் விளக்கி இட கொங்கை அழகை பாதி காட்ட கண் சொக்கியது ஆரனுக்கு மச்சம் காட்டிடி கரு வளையத்தையும் கொட்ட பாக்கியும் பார்க்க துடித்தான் பார்க்காதவன் மாறியே எங்க உம் இன்னைக்கு என்ன நடந்தது தெரியுமா காம்பை தூக்கி காட்டியே சொல்ல அந்த பக்கம் கிழங்கை கைகளால் வேக வச்சுட்டே என்ன நீலுவுக்கு பார்த்துருக்குல்ல பொண்ணு அது மேல அவர் கை வச்சுட்டார் போல அந்த பொண்ணு புகார் அதையும் காட்டிடி வெளிப்பாய் இருக்கும் மார் மென் இருட்டில் பொன்னாய் மின்ன எச்சில் ஊறியது ஆரனுக்கு தேஜுவின் இந்த கிழுகிழுப்பு பேச்சு கூட மூடி ஏற்ற என்னத்த செய்ய போறான் போடி எல்லாம் கலற்று ஆரன் செம்ம மூடில் கெட்ட வார்த்தை அருவியா கொட்டியது அந்த நேரத்தில் இவ்வார்த்தைகள் அமிர்தம் கட்டி வச்சு குத்தினா கூட வலிக்காது அம்புட்ட ஆண்மையில் முறுக்கி கிடந்தான் நானும் அப்படித்தான் நினைச்சேன் கீழ் ஆடையை இறக்கிவிட்டு அவனுக்கு நெருக்கத்தில் காண்பிக்க மாதுளம் விதையின் மாணிக்க சிவப்பு பார்த்து அவன் பாம்பு படம் எடுத்து ஆடியது என்ன பண்ணானா அதற்கப்புறம் இருவரும் பேசிக் கொண்டது முழுக்க முழுக்க காமம் அன்றே சொன்னான் இன்னும் நாலு நாளில் வரேன் இங்கு இனி கேசவன் சார் முழுக்க முடிச்சுட்டு வந்துருவாங்க சூப்பர் சூப்பர் ஐயோ இத்தனை நாளை வெளியூர்ல இருந்தார் சமாளிச்சோம் வந்தால் தினமும் மூணு தடவை வேணும் சொல்வாரே உடம்பை தயார் பண்ணணும் சத்தான உணவு தேடி தேடி சமைத்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் அனைத்தும் ராஜ உணவுகள் உண்ணும் உணவுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் சம்பந்தம் உண்டு இங்கு சோர்ந்து எடுத்து வீடு வந்து சேர்ந்த பொழுது நீலேஷுக்கு விடிகாலை ஆனது மூணு நாள் தூங்கும் அளவு மன நிறைவு 
டென்ஷன் ரிலீஸ் போன காரியம் கிட்டத்தட்ட பழம்தான் கீத்துவை இலக வைத்து கடைசி வரை போயாச்சு ஆனால் அவளது குட்டி துளைக்குள் இவனது கெட்டி ஆயுதம் போகவே இல்லை எவ்வளவோ முயன்றும் வலிக்குது மாமாவென்று அவள் துடிக்க இவனும் தவித்து போனான் அவளை அழவிட்டு செய்ய பிரியம் இல்லாது ரெண்டு தொடைகளுக்கு நடுவில் வைத்து கிடைக்கு போட செல்லி செய்கிற மாதிரியே சங்காட்டம் ஆடி அவள் வயிற்றிலேயே பன்னீரை தெளித்து மேலேயே உருண்டான் சுண்ணாம்பு வாசம் வீசி அந்த திரவம் கீத்துவுக்கு வெட்கம் தர அவள் தவள் வைத்தே ஆசையாக பார்த்து துடைத்தும் விட துணியை பிடுங்கி தானே தொடச்சிக்கிட்டு அவனை கீழே தள்ளி மார்பிள் கீத்து படுத்தாள் இனி தாலி வேணுமா என்ன நரம்புகள் பின்னி விரும்பி இருவரும் சேர்ந்த புரிதல் தாண்டி வெறும் கயிறு என்ன தரும் வயசுக்கு தகுந்த எடையில் இவளையும் விட நிறத்தில் நல் குணத்தில் உயர்ந்தவன் கணவன் தன் கஷ்டம் பார்த்து ஆசைக்கு கூட அழுந்தாத அன்பன் மீது பேர் அன்பு கொண்டாள் கீத்து என் மாமா முத்தம் கண்ட இடத்தில் எல்லாம் டே கீத்து வயிறு ஃபுல்லா தண்ணி பாத்ரூம் எங்க கேட்க இவளே அழித்து போய் லைட் போட்டு விட சுதந்திரனாய் நீளும் சுற்ற இவ்வளோ நேரம் இருவரும் இருட்டில் இருந்ததால் இந்த அம்மாவுக்கு வெளிச்சத்தில் புது வெட்கம் வந்தது திரும்ப எத்தனைக்க அவன் விடலை இழுத்து தன்னோடு வச்சுக்கிட்டான் பிடிடி என்னது இது கையில் பிடிச்சு கொடுக்க அவளும் எவ்வளவோ ஆச்சு இதுவும் செஞ்சிருவோம் புத்த நிலையில் குழாயில் தண்ணி வரல என்ன வரமாட்டது இப்போ லைன் மாறிடுச்சு போல அவன் கேளியாக சிரிக்க இவளுக்கும் புரிந்து கண்ணை மூடிக்கிட்டா மெதுவாக வர துவங்கிய நீரோட்டம் அது பாட்டுக்கு பாய ஐயோ இவ்வளோவா மூணு பாட்டில் வீரில் அவன் பெருமையாக சொல்ல சி அவள் விட்டு விட அவன் தனியே வாழ்ந்தவன் அல்லவா முறையாக சுத்தம் செய்து வர இவளுக்கு பிடிச்சது இப்போ படுக்க வா 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 வாரி அணைத்து கொண்டான் உச்சி முத்தமிட்டு தேங்க்ஸ் டி சொன்னப்போ கண்ணிக்கு காதல் பெருகியது எதுவும் வேண்டாம் கை கூண்டு அவன் வாய் மூட விரல்களை முத்தமிட்டான் டயம் பார்த்து போகவா கீத்து ஆசை தீர்ந்து போச்சா போகாதீடா ஏக்கம் கொண்டாள் கீத்து அவளுக்கு போதை இப்போதான் மெல்ல மெல்ல ஏற துவங்கியது எத்தனை வருஷம் பழசோ அத்தனை மெதுவா ஏறும் ஏறினால் அப்படியே நீடித்து நிற்கும் வகை இந்த ஓய்ன் விரலை இவள் வாய்க்குள் போட்டு குச்சி ஐசாக அடியில் இருந்து மேலாக இழக்க இவனுக்கு அது எதையோ நினைக்க வைக்க விரலை உள்ளே வெளியே அசைக்க அவளும் விவரம் தெரியாது விளையாடினாள் வாயில் கொடுத்தா வைப்பாளா டவுட் வந்தது நீலேஷுக்கு கள்ளமில்லா முகத்தோடு பச்சை பிள்ளையாய் இவன் முகத்தை பார்த்துட்டே விளையாடி கொண்டிருக்கும் தன் இளம் துணை மீது கருணை போங்க வேண்டாம் யூரின் வீச்சமா இருக்கும் அவளை உயிராய் மதித்தான் பாசம் மிக இன்னும் எலும்பு நொறுங்க கட்டி அணைத்து அவளது கலைந்த நீண்ட கூந்தலில் முகம் புதைத்து வாசம் பிடிக்க இருவரின் புரிதலும் அபாரம் இந்த சின்ன விஷயம் போதும் காலம் பூரா சேர்ந்து வாழ மாமா மாமா கீத்து ஆசையா கூப்பிட என்னடி கண் மூடினான் சக்தி கழிந்ததில் தூக்கம் சொக்க இப்படியே இருக்கணும் போல இருக்கு இருப்போம் நீலேஷுக்கு கண்ணம் ஒப்பியது சிரிப்பில் இருக்க முடியுமா ஊரே தூத்திரும் தாலி கட்டிய பிறகு நான் கண்டுக்காது ஹம் என்ன சிரிப்பு ஜன்னல் நிலவின் வெளிச்சத்தில் நீலோ அழகனாய் கண்ணுக்கு தெரிய கண்ட்ரோல் இழக்க ஆரம்பித்தவள் கண்ணத்தை மெல்ல கடிப்பதாய் எண்ணி வலிக்க கடிக்க ஹா வலிக்குதுடி அவன் கண்ணும் தடவ இவள் அந்த கையை எடுத்துட்டு தானா தடவுனா அது நார்மல் இல்ல என்ன கீத்து ஒரு மாதிரி இருக்கு ஏன் ஒய்ன் நினைக்கிறேன் வாய்ப்பே இல்ல அது ஹார்ம்லெஸ் ஹம் அப்போ எனக்கு உங்க மேல போதை போல வாய் விட்டு சிரிக்க இவன் அவள் வாயை மூடினான் போவட்டாடி நோ முகத்தை அவன் நெஞ்சு முடியில் பிரட்டினாள் ஏண்டி உள்ள போகல நமக்குள்ள எட்டு வயசு வித்தியாசம் உங்களது முத்திய சவுக்கு கட்டி போல பெருசா இருக்கு எனக்கு வயசு கம்மி இல்ல அதான் போகல போல அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல வயசுக்கு வந்துட்டா எல்லாமும் உள்ள போகுண்டி அப்படியா இவ அவன் கிட்ட கேட்டா டாக்டர் கிட்ட கேட்டு ஏதாச்சும் மருந்து வாங்கி வை ஐயா போங்க வெட்கத்தில் அவன் மார்பின் நடுவில் வீணா பதிஞ்சு கிடக்கும் குட்டி காம்பை பல்லில் பிடித்து இழுக்க அடித்தண்டு ஒண்ணு கோணிட்டு நின்றது அப்படி தாண்டி தலையை அங்கேயே அமைக்கி நீளும் சுகம் காண அங்கே உதட்டை நாவால் நிரடிட்டே கையை கீழே கொண்டு போய் விரலை அவன் தொப்பில் ஓட்டையில் உழைத்து கூச்சம் பண்ண அவன் அசூசையாக நெளிய இடைப்பட்ட விபத்தில் 
பெரிய புழு நகர்ந்து கீது கையில் சிக்கி விட்டது நொடிதான் தயங்கினாள் பின் அவன் தன் உறுப்பில் வாய் வைத்து செய்த நன்மைக்கு பதில் நன்மை செய்ய அவன் கண்ணி உருளையை உருட்ட வேணாண்டி பாவு நீ கையை எடுத்து விட செய் என்றால் கூட வேணாம் நினைச்சிருப்பா வேண்டாம் என்பவன் மீது அன்பு தேனாராய் ஓட வாய் வைத்தே விட்டாள் பட்டுனு சல்லின்னு ஒரு உறிஞ்சு ஆவ் வினோத குரல் எடுத்து துடித்தான் நீலேஷ் புரிதலோடு காமம் சுகமானது தன் வீட்டில் தன் அறையில் தன் படுக்கையில் தாய் வயிற்றுக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய கிளாஸ் ஹார்லிக்ஸில் வயிறு நிறைந்திருக்க தன் கேத்துவால் மனசு நிறைந்து கிடந்தது நீலேஷுக்கு கலக்கிட்டா கண்ணுக்குட்டி கொஞ்சி கொண்டான் எருமையான தன் வெக்க எல்லாம் அவள் தாங்கினாள் நல்ல பிள்ளை மெச்சினான் ஆடியதெல்லாம் போதும் இனி திருமணமாகட்டும் மொத்தமாய் பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு நல்லவனாக நினைத்தான் மனம் ஒரு குரங்கு எல்லாமே அதுக்கு சாதகமாக அப்பப்போ ஆக சிறந்த அறிவாளி போல நடந்துக்கும் தேவை இருக்கும் பொழுது தேர்ந்த திருடனாய் கமுக்கமாக வேலை செய்யும் இது நார்மல் தான் மனித குணம் பயமில்லை இதன் சேட்டையாத்தான் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் வாழ்க்கை சுவாரஸ்யமாக போவது ஃபேக்ட் ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் பெண் உடம்பில் சிற்சில உறுப்புகள் பிடிக்கும் கை கண்ணு கால் தொடை விரல்கள் நிறம் பெடக்ஸ் ஆவுடை அகங்கள்னு ஏதேதோ ஒன்றால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் ஆகர்ஷண சக்தியான அவளின் எல்லாமே கவர்ச்சிகரமானது அனைத்தையும் தன்னிடம் இழுத்து கொள்ளும் காந்த சக்தி கொண்டது இவனுக்கு அவர்களில் அகங்கள் ரொம்ப பிடித்திருந்தது பெருசாக கழுத்துக்கு கீழே தேங்காய் புற நிற்கும் அந்த உறுப்பு என்னென்னவோ பண்ணியது கண்ணுக்கு சிக்கினாலே பரிமாணம் என்ன வட்ட முத்திரையோடு காம்பு எப்படி இருக்கும் மென்மையாவா கெட்டியாகவா பிரா போட்டு இருக்கா இல்லையா லேசா சரஞ்சு நின்னா குழந்தை பெற்றவர்கள் நிமிர்ந்தால் இளம் பெண் வயசுலேயும் நிமிர்ந்தால் கண்டிப்பா ஏதோ கொண்டு நிறுத்தி இருக்காங்க என்றெல்லாம் இவன் கற்பனை விரிந்தது அதனால் தான் கீது அம்மாவை விவசாயே இல்லாது ஒப்பிட்டு சொல்லிவிட்டான் வேறு பெண் என்றால் இப்படி பேசியதற்கு ஊரையே கூட்டி பஞ்சாயத்து வைத்திருக்கும் இது தத்தி அவ்வளவா எடுத்துக்கல தன் சின்ன சைஸ் என்பதில் எண்ணிட்டது முன்பெல்லாம் நீலேஷ் அப்படியெல்லாம் உற்று பார்த்தது இல்லை மோகம் வந்த பிறகு பார்க்கும் அனைத்தும் கண்ணை பறித்து கருத்தை மாற்றியது தேஜாவிடம் கூட அவன் திருமணத்திற்கு முன் இது மாதிரி பரவச பேச்சுக்கள் பேச ஆர்வம் இல்லாது இருந்தான் அப்போதைய பண இலக்கு வைராகியம் இந்த பக்க மனசை திருப்பவில்லை தேஜா ஆறிடம் கோவித்து இவரிடம் வந்த பிறகு அந்த தம்பதிகள் நடத்திய காதல் சில்மிஷங்கள் தாம் இவனுக்கு நிறைய பாடங்கள் கற்று தந்தது கண் திறப்பும் கூட இந்த வயதுக்கு அனுபவிக்காது பின் என்ன செய்ய போற என மனசாட்சி கேள்வி கேட்கவே வெளி முகமாய் வழிந்து கொண்டிருந்த எண்ணங்களை உட்புறம் திருப்பினான் அதற்கு அப்புறம்தான் அகம் புறம் என்று வாழ்க்கையை பிரித்து முதலில் அகத்தை சரி பண்ணி புறம் பார்த்துக்கலாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது கீது அவனுக்கு பிரியமான பெண்ணாகி போனதில் அதீத மகிழ்ச்சி இனி நாம் நன்றாக இருப்போம் தன்னம்பிக்கையும் வந்துவிட்டது கீதுவை நினைத்ததும் அவன் மடியில் தூங்கி கொண்டிருந்த மிருகம் விஸ்வரூபம் எடுத்தது சூடான கீதுவின் சிப்பி வாய் பண்ணிய ஜாலங்கள் நினைத்து கீழே குளிர்ந்தது நிறமில்லா நூலா இழுக்கும் ஜெல் ஆசையில் கொட்டியது நினைக்கும் போதே போதை ஏறுதே தவித்தான் நீலேஷ் கவிழ்ந்தடித்து படுத்து பெட்டில் அந்த பெரிய நட்டை அழுத்தினான் அதுவும் ஜிவ்வென்று உணர்வு தந்தது இப்போ அவள் தூங்கி இருப்பாள் வரும்போதே ஒயின் மயக்கத்தில் சாமி ஆடிக்கொண்டு இருந்தாள் நிற்க முடியல ரொம்ப வீக்கா இருக்கா நம்ம கிட்ட வந்ததும் நல்லா பார்த்துக்கணும் இரக்கம் சுரக்க காதலும் சுரந்தது கீத்துவின் வருங்கால கணவனுக்கு தூங்கிட்டு இருந்தாலும் தேடுவாளே என்று எண்ணி பத்திரமா வந்துட்டேன் தே கிரிஸ்ட் நல்லா சாப்பிடு கொழு கொழுனு இருக்கணும் நிச்சயத்தப்போ உன்னே தான் பார்த்துட்டு இருப்பேண்டி ஐ லவ் யூ கல்யாணம் பண்ணாலும் எவ்வளோ வயசானாலும் தோணினா சொல்லிட்டே இருக்கலாம் நமக்குள் விதிகள் கிடையாதம்மோ குட் மார்னிங் சேட் அடித்து போட்ட பிறகுதான் பார்த்தான் இவ்வளோ டைப் செய்ததை காதல் வந்தால் வராததெல்லாம் வரும் அவரின் முதல் இச்சுக்களில் இருந்து அந்த செய்திகள் பூரா டிரைவ்ல போட்டு பத்திரம் செஞ்சுட்டு நெட் ஆஃப் பண்ண போக ப்ளூ டிக் இவன் கண்ணு ஒளிர்ந்தது வீடியோ கால் ஃப்ரம் கீது வீடியோ காலை மனம் உவந்தே எடுத்தான் நிலேஷ் மாமா கவிழ்ந்து படுத்த வாக்கிலேயே கீது மயக்கு முகம் காட்ட கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி எல்லாம் என்ற வைராகியத்தை தகர்க்கும் வேலை செய்தாள் ஆம் நைட்டியின் கழுத்துக்கு உள்ளே சதை பிதுங்கி வெளியில் காட்சியளிக்க நேரில் கூட இது அவ்வளோ கவர்ச்சி இல்லை திரையில் கவர்ச்சியாக காட்டி இவன் பொருளை நொடியில் நட்டுக்க செய்தது ம் 
பேச்சில் கவனமில்லை நிலவுக்கு எப்போ இன்னும் காட்டுவா டென்ட் கொட்டகையில் நடிகைகளின் அங்கம் வெளிக்காட்ட இயங்கும் பாமர ரசிகனாய் சொல்லிவிட்டு பார்வையை நிலைக்க விட மாமா கீது போதை குரலோடு இன்னும் காதில் தேன் ஓற்ற சொல்லிடி பத்திரமா வந்துட்டீங்களா ஆமாண்டி இது உங்க ரூமா ஆமா லேசா காட்டிடி என்னது கெட்ட வார்த்தையை சொன்னான் அது பேரை சி போங்க காட்டிடி உம் இப்போ தானே பார்த்தீங்க போதல அது மட்டும் இல்ல காடிச்சிட்டீங்க அப்படியா உம் காட்டு காட்டு பார்க்கலாம் வழிந்தான் நிறைய பெண்கள் பார்த்த பொம்பளை பொறுக்கியாக ஐயோ பாவம் ஆசை தெரியல புதுசாய் காண்பவனுக்கு பார்த்தீங்க காட்டுட்டேன்ல பொய் பொய் சினுங்க சினுங்க இங்க பொடி பொடியாய் நொறுங்கினான் நிலேஷ் ஐயோ மெல்ல கொள்ளும் விஷமானது காமம் ஜவ்வாய் இழுத்து இழுத்து பட்டுன்னு விட்டு வலிக்க செய்யுது சுகமா வலியா மயங்கினான் முழுசா வேணும் அவத்து காட்டிடி சின்னது சொன்னீங்க நேரம் பார்த்து கீதா குத்தி காட்ட போனில் பெருசா தெரியுது கீது ஆமாவா உம் முகத்தை காட்டாதே அது மட்டும் கீது பிரா தூக்கி அதை எடுப்பதை லைவாய் பார்த்தவனுக்கு வெறி ஏறியது போவதோ இல்லையோ தூக்கி போட்டு ஏற முண்டியது ஆசை முடியல அவள் காட்ட கேமரா பார்வையில் பொறி உருண்டைகள் பப்பாளியை போன்று தெரிய பித்தானான் திரையில் நாக்கு வைத்து சுழற்ற எதிரில் இருந்தவள் அங்கேயே அவன் நாக்கு வேலை செய்வது போல கண்மூடி சிலிர்க்க இந்த குறு மிளகு காம்பு விடைத்து அவளது மோகத்தை இவனும் கொண்டான் அவளது சங்கையும் காட்ட கேட்க மேலே ஈசி கீழே எப்படி தெரியல என்க நீ கீழே இருக்க கேமராவை நானே பார்த்துக்கிறேன் நச்சு பண்ணி பார்த்து விட்டு பல பலானது பேசிட்டு தான் விட்டான் நீலேஷ் இவளும் ஒயின் செம்ம நிறைய வேணும் மாமா உங்க கிஃப்ட்லயே இதா ரொம்ப பிடிச்சது சொல்ல நான் இடையில வந்தேன்னா வாங்கிட்டு வரேண்டி எப்போ வருவீங்க எப்போ வர உங்க வசதி பார்த்துக்கோங்க உம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்தா உள்ளே விட்டுருவேன் பரவாயில்லையா நீங்க என் ஹப்பி ஆக்கும் உங்களை வேண்டான்னு யார் தடுக்க போறது அது சரி மகன்தான் இணையின் நம்பிக்கையை கண்டு எதையாவது உள்ளே விட்டு ஓட்டை பெருசாக்குடி அப்படியா உம் நான் கதைகளை படிச்சிருக்கேன் கேரட் வெள்ளிருக்கான்னு ஐய போங்க போங்க அவள் சினுங்க என் சைஸ் பார்த்த அல்ல உம் வாய் வச்சல்ல பரவச பேச்சில் இன்பம் ரெட்டிப்பாக போதை கொண்டவன் போல மிக மெல்லிய குரலில் பேச அங்கு கீது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு செஞ்சேன் நல்லா இருந்தது அதுவும் கீழே எல்லாம் நாக்கு போட்டது செம்மடி ஐய நீங்க கூட தான் செஞ்சீங்க எனக்கு கூட ஒரு மாதிரி ஆச்சு மாமா இன்னும் வேண்டாம்னு ஏண்டி அங்கு வேண்டாம் ஒண்ணுது தானே பரவாயில்ல எப்படி இருந்தாலும் டேஸ்ட் பண்ணுவேண்டி அவள் இச்சு இச்சு போனிலேயே கொடுக்க கனவுகளை நடுவில் காதலர்கள் தேனிலவு தருணங்கள் இப்பக்கம் ஆறனுக்கு அன்றைய பார்ட்டி பெரும் தலைவலியாய் போனது கேசவன் எப்பயோ எஸ்கேப் ஆக ஆறன் சடங்குக்காய் பெரிய தலைகளோடு அமர்ந்திருக்க எண்ணி இருபது பேருக்கு மட்டும் புக் செய்த பார்ட்டிகாள் பாட்டும் கூத்தும் கும்மாளமும் ஒவ்வொரு ஆண்களோடு மடியிலும் பெண்கள் அரைகுறை உடையோடு வேண்டியவர்கள் தடவிக் கொள்ளலாம் தங்களதையும் வாயில் கொடுத்து செய்ய சுடலாம் அப்படி ஒரு தீம் பார்ட்டி இருட்டில் தான் எல்லாம் பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி லேசர் வண்ண கதிர்கள் அப்பப்போ ஹாலை சுற்றும் பொண்ணுங்க பூரா வெள்ள வளையர்னு வேறு வேறு நாட்டு பெண்கள் அவர்கள் முகமும் உடலும் இந்த தொழில் செய்யவே படைக்கப்பட்ட பிரிவுகள் போலும் ஒரு திஸ்ட்ரிப் டான்ஸ் கம்பிக்குள் வளையமாக டாப்லிசியாக சுற்று வா வா கர ஒளிகள் முன்பெல்லாம் பொழுதுபோக்காய் இனித்ததெல்லாம் இன்று கசப்பது தன் மனப்போக்கின் விசித்திரம் என்ன கண்டு கொண்டான் ஆரன் தேஜு தானாய் முகம் கனிவை பூச சத்தியம் வாங்கி இருக்கிறாள் அப்பாவி மனைவி இந்த கண்காணாத தேசத்தில் என்ன நடந்தாலும் அவளுக்கு தெரிய போவதில்லை ஆனால் இவனுக்கு தெரியுமே ஆகவே தர்ம வீரனுக்கு அந்த சூழல் ஒத்து வரவில்லை எதிரில் நடக்கும் ஃபேண்டசி கலைவு காட்சி பிழையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அடிக்கடி ட்ரிங்க் பண்ண ஏந்து செல்வதும் அலைவதுமாக ஒரு மார்க்கமாய் இருந்தான் அவனுக்கு கதவை தாண்டி வெளியில் செல்ல விருப்பம்தான் ஆனால் விடா நாயகனான இவனே கௌரவப்படுத்தவே அந்நிறுவனம் இந்த உச்ச சொகுசு ராயல் பார்ட்டி ஏற்பாடு ஏகப்பட்ட செலவில் பண்ணி இருந்தது இவனுக்கு பரிமாறப்பட்ட மதுவின் விலையே ஒரு பாட்டில் ஒரு லட்சம் தாண்டும் இவனே கலன்று கொண்டால் அவர்களை அவமதிப்பு பண்ணியது போலாகும் என்றே அதிகமாய் ஜிங்க் பண்ணினான் தவித்தான் தவிர்க்க முயன்றாலும் மடையில் விழும் பெண்களை சமாளிக்க முடியாது 
உள்ளிருந்த மது வேறு இவனை தனியாக வச்சு செய்தது படுத்திருந்த ஒன்றை நிற்க வைத்தது அதிலிருந்து தப்பிக்க வீட்டிலிருந்து போன் ஜஸ்ட் அ மினிட் என்று தொழில்முறை நண்பரோடு சாக்கு சொல்லி செல்ல எடுத்துக்கொண்டு மனைவிக்கு வீணாய் போன் செய்ய கிளம்பிவிட்டான் முடியவில்லை மூச்சு முட்டியது கிளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டு உடல் மனத்துக்கு எதிராய் கழகம் செய்தது உண்மை இருக்கும் வேகத்துக்கு இரவெல்லாம் முட்டி மோதி செய்ய ஆசைத்தான் அது இங்கு பெற விரும்பவில்லை நிலவாய் அவனையே அன்னார்ந்து பார்த்த வண்ணம் அல்லிப்பூ மனைவியின் சுந்தர வதனம் தேடினான் ஆரன் அவள் மட்டுமே வேணும் ஏங்கினான் பேராண்மை என்பது பிறன்மனை நோக்காதவன் என்றால் இன்பம் தூய்க்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் பொழுதும் தன் மாண்பு காத்து நிற்பவனை என்ன பயிரிட்டு அழைப்பது கையில் கொண்டு வந்த திரவத்தை சீப் பண்ணி கொண்டே மனைவி எடுக்க காத்திருக்க அன்று கர்ப்பிணி தேகம் அசதி கொடுக்க சீக்கிரமே தூங்கிவிட்டாள் தேஜு மன்னவனின் சிறப்பு அழைப்பு ஒளி அவளுடைய செல்லில் உண்டு அதன் தனித்துவ சத்தத்திற்கு உள்ளுணர்வு அணிச்சியாக தூண்டு எழுந்துவிட்டாள் என்ன இந்த நேரத்தில் ஆச்சரியப்பட்டு அதையும் அவரிடமே எடுத்த எடுப்பிலேயே கேட்க உனக்காய்த்தான் பேபி அவன் கொஞ்சம் ஹஸ்கி குரலில் முத்தங்கள் கொடுக்க கொடுக்க தூக்கம் தூர போனது பாவைக்கு என்னது கிளிங்கி தேஜு சிரிக்க நிக்குது டி உன்னை தேடுது வீடியோ கால் வாங்க டேஸ்ட் பண்றேன் நேரில் இருப்பது போன்று நாக்கை உதடு சுற்றி ஈரம் பண்ணி தேஜு தயாராக அவன் முத்தத்தின் எதிரொலி இது இன்னும் பார்ட்டி முடியலடி அச்சோ ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சே அந்த ஊர் நேரத்துக்கே உம் ட்ரிங்க் பண்ணிருக்கீங்களா ஆமாண்டி செல்லாம் என்னது ரொம்ப குழையுது குரல் உம் நீ வேணும்னு தான் நல்லா இருக்கு அதானே சி எப்பவும் அது பற்றி தான் பேச்சு போங்க போங்க சினிங்கி இந்த குரலை சொன்னேன் என்னென்னவோ செய்தத்தான் அப்போ அது நல்லா இல்லையா யோ எப்பயா சொன்னேன் நல்லா இல்லைன்னு இப்போ அப்பக்கம் சோழியை உருட்டி விட்டார் போல கலகலம் என்று சிரித்தாள் தேஜு இவன் மதுவின் போதையில் அவள் அவன் போதையில் காதலை மயக்கம் செய்ய வைத்தனர் இப்படி டீன் லவர் போல பேசுவது பிடிச்சிருக்கு சொன்னேன் அதை விடு இதை பத்தி சொல்லு எது பத்தி வேணும்னே நூல் எழுத்தால் ஆறனை உருக வைப்பவள் உனக்கு பிள்ளை கொடுத்த அது இன்னும் அந்தரங்க சிரிப்பு தேஜு இதில் நாணமும் சேர்ந்திருக்க அதன் ஒளியில் கூடுதல் போதை கொண்டான் ஆரன் ரொம்ப சூப்பர் இவ்வளோதானா வேற என்ன சொல்லணும் ஸ்வீட் ஆரன்மா நிறைய சொல்லு நான் எழுத்தாளர் இல்லையே பரவாயில்ல ஏதாச்சும் சொல்லு குட்டியா இருக்கு அடிங்கோயால குட்டியாவா இருக்கு அப்போ யானது தான் தச்சுக்கணும் இது கூட வச்சு செம்ம சிரிப்பு அவன் கிண்டல் செய்த வனப்பில் தேஜு உங்களுக்கு தான் வேணும் சின்னது சொன்ன பின் எப்படி தேஜு நீயே சொல்லிடி சாதாவா பார்த்தா சின்னதா தெரியுது சீறி சினந்தால் நீட்டம்மா பயம் தரும் உம் அவ்வளோதானா வேற இன்னும் சொல்லு பெண்களையே புகழ்ந்து பேசி கேட்டு போரிங் நீ சொல்லு யோ உன் போதைக்கு நான் ஊர்காவா போயா போயா வெட்கமாக இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதே ஒன்னே ஒண்ணு அது நான் இருட்டுல தான் பார்த்திருக்கேன் கொல்லிவாய் பிசாசு போல உடல் கருத்து தலை சிவந்து கிடக்கும் அவ்வளவுதான் முடியல ஆரன் கெட்ட பையா அவள் உச்சபட்ச வெக்கத்தில் சினுங்க மெத்த சுகமடி இவனும் இழற்சினான் நான் பிசாசா உம் எப்படி இப்படி விடிகாலையில பிடிச்சு வச்சு சொன்னா பிசாசு தான் வரவா வாடா தாபும் தேஜு குரலில் வந்தா உன்ன கொள்ளுவேன் பரவாயில்லையா ரெடிடா புருஷா அவள் கண் சொக்கினாள் அவன் கெட்ட வார்த்தைக்கு செய்கின்ற உணர்வு உடலெங்கும் மேவ ஆரணை காணாது முக்கியஸ்தரை தேடி வர சாப்பிட்டியா தூணியா சம்பந்தமே இல்லாத கேள்விகள் ஆரன் கேட்க யாராச்சும் வந்தாச்சா உம் வைக்கவா வைக்கவே இல்லை இவள் ரெட்டை அர்த்தத்தில் உணவ வெடித்து சிரித்து ஐ லவ் யூ பேபி ஐ மிஸ் யூ ஆரன்மா சீக்கிரம் வரேன் வைத்து விட்டான் ஆரன் போன் வைத்த பிறகு அதன் நுண் அதிர்வலைகள் தன்னுள் சுற்று சுகத்தில் எழும்பு நின்ற தனங்களின் எழுச்சியில் நைட்டியின் மேலேயே கூம்பின் காம்பு முட்டுவது போன்று அவளை உணர்ந்தாள் சொற்கள் கிளர்ச்சி தருமா உம் கால்கள் பின்ன சோம்பேறியாய் கண்மூடி கிடந்தாள் தேஜு சொற்ப நேரமே கடந்திருக்க ஆரன் வீடியோ கால் அச்சோ கோழியா உரிச்சிடுவானே வெட்கினாள் தன் உடைகளை திருத்தினாள் தேஜு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் தேடி ஓடினாள் அழகா இருக்கேனா என்று பார்க்க காதல் செய்யும் மாயம் இது மனு சாஸ்திரம் எப்படி மனிதன் கோட்பாடோடு வாழணும் வழிகாட்டுதோ அப்படியே 
பெண்களுக்கும் ஸ்ரீ சூத்திரம் என்னும் நீதி சாஸ்திரம் உண்டு அது என்ன சொல்லுதுன்னா மகளே நீ உன் புருஷனிடம் இப்படி அப்படி இருந்தால் சிறந்த பத்தினி பெண்ணாய் நோகாது சொகுசு வாழ்வு பெற்று புத்திசாலித்தனமான பெண்ணாய் புருஷன் மகுடத்தில் மாணிக்கமாய் மினுங்கலாம் என்று சொல்லியிருக்கு முதலில் அவன் கண்ணுக்கு அழகாய் காட்சி தரணும் வாசனையாய் இருக்கணும் பேச்சு இனிமையாய் பேசணும் மூட் பார்த்து ஆளை ஆளணும் நல்ல உடைகள் ஒடுக்கணும் குடும்ப கவலை வீண் பேச்சு அவதூறு பற்றாக்குறை பேசாது செயலில் சாதிக்கணும் வீடு சுத்தமா இருந்தால் செல்வங்களை ஈர்க்கும் வீண் பொருள்களை வெளித்தள்ளி குறைவான ஆசையும் தத்தம் வாழ்க்கையை நிறைவை மட்டும் ஏற்று சகிப்பு தன்மையோடு இருந்தால் சொர்க்கம் அப்பெண்ணின் காலடியில் இருக்கும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோயோ தேஜோ இதெல்லாம் ஆர்வமாக படிச்சு தெரிஞ்சு கை கொள்ள ஆரம்பித்ததின் விளைவே நித்திய அலங்காரி வேடம் வீடியோ காலிங்க்கு கூட தன்னவனுக்கு அழகியா தெரியணும் என்ற சிறு முயற்சி முகம் கழுவிய மெல்லிய ஈரத்தை தவளால் ஒற்றியபடியே ஈர ரோஜாவாய் மின்னியவாறே தேஜு கணவனின் அழைப்பை எடுக்க நெற்றியில் ஒட்டிய குட்டி முடிகளை கூட கவிதையாய் குடித்த மட்டையாய் கிடந்த ஆறனுக்கு ஒளிகளுக்குள் மின்னும் தேவதையாக தேஜு தெரிந்தாள் தேஜு உம் மத்தான் அழகிரி நீ மகிழ்ந்தாள் முயற்சி திருவினை ஆனது கண்டு நீங்க தான் அத்தான் பேர அழகு சும்மா கரடி விட்டாள் பொய்யோ மெய்யோ கொண்டவனை கொண்டாட வேணுமே அவன் மகிழ்ச்சி குடும்பத்துக்கு நல்லது இல்லையா பெரும்போக்கு பயன்தான் நய பயன் சோ எல் என்றால் என்னையாக தேஜு விழிப்பாக இருந்தாள் உண்மையாவா கிளிங்கி ஆரன் சிரித்து வெட்கப்பட ஆமாங்க அகன்ற நெற்றி சுருட்டை முடி பட்டை உதடு வலிமையான தாடை சிரிக்கும் பொழுது ஒரு கவர்ச்சி நிற்கும் பொழுது தேக்கு மரம் போல கம்பீரம் ஒட்டிய வயிறு எந்த ட்ரெஸ் போட்டாலும் மாடல் போல சிலை அழகு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க எல்லாத்துக்கும் மேல ரொம்ப கிட்டக்க உங்க கிட்ட பழகும் பொழுது பேச்சில் உள்ள நேர்மை அழகோ அழகுங்க தேஜு எங்கோ பேச்சு தொடங்கி சரியாய் கொண்டு வந்து முடிக்க சிறு மூளை சோமபானத்தின் வசத்தில் மயங்கி கிடந்தாலும் பெரு மூளை அவள் சொன்ன உண்மையை அங்கீகரித்து அக மகிழ்ந்தது ஐ லவ் யூ டி அம்மு சாரி டி உன்னை புரிஞ்சுக்காம நம் திருமணத்தை சிக்கல் பண்ணிட்டேன் சாரிம்மா நானும் தான் சரியில்லை உங்க கூட இருந்து மெல்ல பழகி எடுத்து சொல்லி இருக்கணும் வேம்பு பிடிச்சி மூணு மாசம் வீண் பண்ணிட்டேன் நீ ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தது சரிதான் இல்லனா இன்னும் உன்னை மதிச்சிருக்க மாட்டேன் இருந்தாலும் நீங்க தான் வேணும் ஆரண்மா உங்களை உள்ளபடி உண்மையா நேசிக்கிறேன் உங்கள் குறை நிறையோடு நீங்களும் அப்படி லவ் பண்ணணும் நானும் சின்ன பெண் தானே சொல்லுங்க திருத்துகிறேன் உனக்கு என்னடி தங்க பொண்ணு என் வைரம் என் பட்டு ரோஜா கட்டிலில் உருண்டு பார்வை மனைவியை பார்த்துட்டே சொல்ல ஐ லவ் யூ ஆரன் உள்ளமும் முகமும் இழங்க பெண் புன்னகைக்க காற்றி தொடங்கி விட்டான் தூங்குங்க ரொம்ப நேரமாச்சு வேணும்னே முன்னழகின் விளிம்பை காட்டி சினுங்க தேஜு உன்னு சொல்லவா சொல்லுங்க நீ என்னை ரொம்ப மாத்திட்டடி இல்ல பொய் நீங்க நீங்களா தான் இருக்கீங்க நீயா இருக்கேண்டி நானு உண்மையாவா கண்ணு விரிச்சு தேஜு ஆச்சரியப்பட எஸ் நான் திருந்திட்டேன் இன்னைக்கு பார்ட்டியில தெரிஞ்சுக்கிட்டேண்டி எப்படி இப்படி மேலே எடுத்து போடு சொல்றேன் ஐய வெக்கமா இருக்கு அப்ப கீழே காட்டு இது அதுக்கு மேல போங்க போங்க தேஜு மிளற்ற நான்லாம் வெக்கமே பட மாட்டேன் பாம்பு தோல் உரிப்பது போல துணியை உரிச்சு போட்டுட்டு வாளின் வனப்பை பொண்டாட்டிக்கு காட்டிட்டு கிடந்தான் ஆரன் ஆண்களுக்கு ஏன் அச்சம் மடம் நாணம் இல்லை அந்த ஆப்பே இல்லைங்க படிப்பின் பிழை சிவப்பு தலையோடு பாம்பு படம் எடுத்துட்டு இவனை பார்த்து முறைக்க ஈர நாக்கை உதடு முழுக்க சுற்றி டேஸ்ட் பண்ணவா தேஜு கணவனை தூண்டி விட்டாள் நரம்புகள் விடைத்து முழுக்க வெந்து உப்பி கிடந்த காதல் கருவியின் தோற்றம் கேமரா காட்சிக்கு செம்மையாக இருந்தது இன்னும் கிட்டே கேமராவை கொண்டு வந்தவன் செய்டி ஆணையிட வெட்கம் தேஜுவுக்கு அதனால் வழிஞ்சிட்டே நாக்கை துருத்தி சக் பண்ணுவது போல செய்ய அந்த சிவந்த கோர் நாக்கை தன் நாவால் சுவைக்க இயங்கினான் ஆரன் தூரங்கள் சதி பண்ணியது மேலே காட்டிட்டே செய்டி உம் கவர்ச்சி நைட்டியின் சல்லா துணியை முடிச்சு நீக்கி பிரித்து கையில்லா உள் துணியின் கழுத்து வழியே வெளியே எடுத்து போட்டு அடியில் திமிரி கொண்டு வருவது போல கழுத்தே கிரிப்பாக பிடிச்சு நிறுத்த எப்பவுமே நிஜத்தை விட கேமராவில் தெரியும் பிம்பம் வனப்பாகவும் கலர் பருமன் கூடையும் தெரியும் 
ஆரனின் போதை கண்களுக்கு மனைவியின் இளநீர் குடங்கள் பெருசாக தெரிய தன் தண்ணீர் பாம்பை நல்லா உருவிவிட்டான் ஜிவ் ஜிவ் என்று உடலெங்கும் காதல் கரண்ட் ஷாக் அடித்தது செம்மையா இருக்கடி பெருசாயிடுச்சு இன்னும் பெருசா வேணும்டி ரெண்டு கையாலேயே பிசையணும் என் வாய் பத்தாம போகணும் காம புலம்பல் புலம்பினான் ஆரன் உலகின் அத்தனை ஆண்களின் பொது வசனம் இது அச்சோ அச்சோ உன் பால் நிறத்துக்கு இந்த காம்பு கலர் ரோசா இருப்பது மேட்ச் ஆவலடி இன்னும் டார்க்கா இருந்தா சூப்பரா இருக்கும் இதில் குறை வேறுபட்டு கொண்டான் அது கிள்ளடி தேஜு திருகடி மெழுகு போல இருக்கு பெருசாக்கு என் பிள்ளை பால் குடிக்க சிரமப்படும் அவன் செய்ய நினைப்பதை எல்லாம் இவளை ஏவி என்னென்னமோ பிதற்ற தேஜுவுக்கும் அவன் மோகத்தை பற்றியது திரையே முத்தமிட்டான் அவன் அப்படியே துணியெல்லாம் கலட்டி போடுடி பார்க்கணும் முழுசா ஆசையில் காமத்தில் கெட்டியாக இரும்பு ராடு போல நின்ற தன் பொருளை லேசாக தன் மேலாடியை கீழிருந்து மேலே தூக்கி வாழைத்தண்டு தொடையை காட்ட கண்ணிலேயே சுவைக்க ஆவல் கொண்டான் ஆரன் மனைவி எவ்வளோ முகத்தில் இருந்தாலும் பெண்மையின் சிப்பி அழகை கேமராவுக்கு காட்ட மாட்டாள் தெரியும் ஆனால் இன்னைக்கு அவனுக்கு அது பார்த்தால்தான் வரும் செவசவனு இருக்கும் அதை இன்று பார்த்தே ஆகணும் தவித்தான் பேசினால் மயங்காத பெண்களும் உண்டோ தேஜு தேஜு இன்னைக்கு பார்த்தி பத்தி கேட்கலையே நீங்க சொல்லலையே கவர்ச்சியாக மனைவி சிரிக்க இச்சு இச்சு முத்தம் காய்ச்சினான் ஆரன் இந்த அழகு முன்னாடி எல்லாமே வேஸ்டடி உம் சொல்லுங்க இப்படி ஊக்கியதுக்கு வருத்தப்பட போறோம் தெரியாதே தேஜு ஆர்வ கோளாறில் கேட்க நாங்க வெறும் பத்து பேர் தான் ஓ தன் இனத்தை அவன் பார்வைக்கு விட்டு சும்மா மசாஜ் பண்ணுவது போல காட்டியவாறே தேஜு கேட்க இருவர் உலகம் பச்சை சாயம் பூசி கொண்டது உம் எனக்காகத்தான் இவ்வளோ செலவும் ஆடம்பரமுண்டி அவ்வளோ மதிப்பு எம்மேல யாரையும் இப்படி கௌரவம் பண்ணது இல்லையா இதோட நீங்க தான் எல்லாருக்கும் நல்லா செய்வீங்களே அதை பார்த்து கத்துட்டு இருப்பாங்க இருக்கலாண்டி இருந்தாலும் உன் பதிபக்தி ஓவர் தான் இந்த பேச்சு இணைக்க வாய்விட்டு சிரித்தான் ஆரன் பின் கலந்து கொண்ட நபர்களின் பெயரையும் சொல்ல அவர்களின் பெயர்கள் இவளுக்கு பரிச்சயமானதால் உம் என்று தேஜு தலையாட்ட பெருமையா சோமபானங்களின் அணிவரிசை சொல்ல ஐயா ஆம்பளைங்களுக்கு வேற வேலையே இல்லையா இதா முக்கியமா நீங்க ரொம்ப குடிச்சிங்களா உடம்பு என்னத்துக்காகும் போங்க மனைவி ஓட எரும முழுசா கேளுடி அப்புறம் முழுசா திட்டு உல்லாச குரலில் ஆரன் தனக்கு பிடிச்சவரிடம் ஒளிவு மறைவு இல்லாது பேச பேச இது ஒரு தனிப்பெரும் போதையானது சுல்தானாய் ட்ரீட் எல்லோருக்கும் அப்படின்னா தெரியாதாடி கண் சிமிட்டி பொறிக்கித்தனம் செய்ய ஏதோ வில்லங்கமானது இப்போதான் உரைச்சது தேஜுவுக்கு கதையா கேட்ட ஆபாச கதை சொல்ல ஆரன் ரெடி நீ காதை பொத்தினாலும் சொல்லுவான் அவனுக்கு செம்ம மூடு இப்போ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் 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 போதும் ஆரன்மா தேஜு உஷாராக காலில் விழ அப்போ கீழே முழுச விரிச்சு காட்டு ரோஜா பூவை இன்னும் கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் அரண் லோக்கலாய் போட்டு பார்க்க நோண்டி சொல்லி கண் சொக்க காதில் கேட்கும் வார்த்தைகள் கூட காமத்தை தூண்டுமா தூண்டுதே தவித்தால் தேஜு ஆசை காரனுக்கு வாழ்க்கை பட்டு காதலால் ஆட்கொள்ளப்பட்டால் அப்பாவை மனைவி என்றென்றும் காதல் சுகமானது பொருத்தமான துணை கிட்டும் பொழுதில் ஆணுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆசை பொங்கி கொட்டி விட்டால் இன்பத்தை சட்டுன்னு அணிந்துவிடும் தூக்க மாத்திரை உண்ட மாதிரி அசந்து பத்து மணி நேரம் தூங்கினால் அவர்களின் ஸ்ட்ரெஸ் காலி மற்றைய புது நாளுக்கு ஓட தயாராவார்கள் அவ்வளவுதான் அவர்கள் காதலும் கடமை போலவே பெண்ணுக்கு அப்படி அல்ல நுட்பமானவள் காதல் உணர்வுகள் நிலைக்கு வரத்தான் நேரம் எடுக்கும் வந்து அதன் கோட்டில் நின்றுவிட்டால் இரவு பூரா உடலில் அதன் அலைகள் மோதும் தேவை தேவை தவிப்பு கூடும் ஓரளவு ஜோடியும் அத்தேவையை அறிந்து செலுத்தி எடுத்து நிறுத்திட்டா வெற்றி இல்லனா பரிதாபம் ஆணுக்கு இங்கு அலைச்சல்கள் சுயநலங்கள் அதிகம் அவனுக்கு ஆச்சா இழுத்து போத்திட்டு தூங்கிடுறான் மனைவி குழந்தை சுற்றும் உறவெல்லாம் அவன் சுயநலம் தாண்டித்தான் அதனாலேயே தாம்பத்திய மூலமான உச்சங்கள் காணாமலேயே பெண்கள் இருக்கிறார்கள் சொல்லித்தரவும் படவில்லை ஆண்களைப் போல எந்த விரல்கள் பட்டாலும் எழும்பும் உணர்வு பெண்ணுக்கு இருந்திருந்தால் உலகம் தாங்காது கழகம் ஏற்பட்டு மாண்டிருக்கும் மனித இனம் பூமியை போல பெண்ணையும் பொறுமையாக இயற்கை படித்து விட்டதால் தன்னை அகழ்வார்க்கே புதையில் தரும் பெண் உடல் மேம்போக்குக்கு ஒன்றும் இல்லை ஓரமா உட்கார வச்சிடும் நீ ரொம்ப அழகிடி உம் 
ராகமாய் தேஜு இழுக்க அவனது நரம்புகள் சுது ஏறின தொடைய காட்டுற மெயின் காட்ட மாற்ற இங்கே வாங்க ட்ரெஸ்ஸே போடல எவ்வளவு வேணும் அனுபவிச்சுக்கங்க கேமராவில் வேண்டாம் வெட்கமா இருக்குங்க பிளீஸ் என் ராஜா இல்ல என் செல்லம் இல்ல இல்லடி கண்ணை முடிக்கோ போனை மட்டும் அங்கு வை நான் பார்த்துக்கிறேன் அவன் விஷமமாய் டீல் பேச மூட் ஆகிருங்க அப்புறம் உங்களை தேடும் பிளீஸ் டாரன் தேஜு மிஞ்ச ஆரன் சுக இம்சை கொடுக்கும் போதிலேயே இவள் பெண்மையில் ஈரம் ஊற ஆரம்பித்தது தன்னவன் முன்பே போன் பேசி இவளை அன்பில் குளிப்பாட்டி பதமாய் வைத்திருந்ததால் இப்ப பரவச பேச்சுக்கள் பேச பேச இலகி நின்றாள் ஒவ்வொரு அணுவும் கணவனின் அணைப்புக்கு ஏங்கி தவித்தது இச்சு இச்சு என்று மொச்சி எடுத்து விரிச்சு காட்டு பிளீஸ் டி உனது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படி கடிச்சு திங்குற மாதிரி அமு பிளீஸ் டி சரி சரி காட்டுறேன் உங்க சுல்தான் பார்ட்டி பற்றி சொல்லுங்க திரும்ப முதலில் இருந்து தேஜு ஆரன் இம்சையில் இருந்து தப்பிக்க இன்னொரு இம்சைக்குள் சிக்கினாள் சொல்லுவேன் கோபமோ ஊடலோ கூடாது மாட்டேன் என் ஆரனை நான் நம்புறேன் கண்கள் பழிச்சன தேஜு சொல்ல போட்டிருந்த லெஸ் பேண்டி கிட்டே காட்டு சொல்லி முத்தமிட்டான் ஆரன் மனைவி மீது கடலாய் காதல் பெருகியது தேஜு பத்து பேருக்கு இருபது பொண்ணுங்களை சேவை செய்ய ஓ ம் கழற்றி போடாதே பெண்மையின் பேரழகை மறைத்து நின்ற உள்ளாடை மீது கோபம் கொண்டு ஆரன் எரிச்சலாக குரல் உயர்த்த மெல்ல இன்ச்சுமை இன்ச்சாக தேஜு அதை கீழே இழுத்துவிட்டு வர வர ஸ்கிரீனில் கண்டவனுக்கு இரத்த கொதிப்பு எகிரியது பெண்ணின் உடலே பேரின்ப பெட்டகம் அல்லவா இது அழகு இது இல்லை சொல்ல ஒன்னுமில்லை எல்லாமே கவர்ச்சியானது அழகிடி பாதாம் அல்வாடி கொஞ்சம் கூட லஜ்ஜையே இல்லாது உத்து பார்த்து கொஞ்ச அதை காட்டி கிடந்ததால் தேஜு முகம் அவனுக்கு தெரியாதுதான் ஆனால் தீ கோழியாக சிவந்து போனால் இளம் மனைவி கணவன் பார்க்கிறான் எனும் போதே சொர்க்கத்தில் நீரூற்றி பெருகுவதை ஃபீல் பண்ணினாள் அதுக்கும் வெட்கம் தனியாக கொண்டாள் ஏய் ம் ஏதாச்சும் பேசிடி நீட்டி நின்ற ஈட்டியை கூர் பண்ணிக்கிட்டே உல்லாசமாக அரண் தேஜுவை பேச தூண்ட நீங்க தான் பார்ட்டி பத்தி சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஐய வெட்கம் பிடுங்குதுங்க பெண்ணுக்கு மூணு குரல் உண்டாம் அண்ணி ஆட்களிடம் ஒண்ணு குடும்பத்துக்காரங்க கிட்ட ஒண்ணு தன் பெட்மேடு கூட ஒண்ணு அது செம்ம கிக்காவும் இருக்கும் தேஜுவுக்கு இப்போ மூணாம் குரல் தானாக காமத்தில் மோகத்தில் நாணத்தில் குழைந்து வந்தது அவளுக்கே பிடிச்சது அப்போ கேட்டு கொண்டிருக்கும் ஆணுக்கு எப்படி இருக்கும் இன்னும் வெடிக்க ஒண்ணுமில்லாத அளவு எரிமலை குழம்பாய் மோகம் செவ செவனு கொதிச்சு கிடந்தது தீ எரிய காற்று வேணுமாம் இவனுக்கு காமம் பெருக தேஜு குரல் ஊக்கியது சொல்லவா ஹம் சாவடிக்கிற தேஜ் உண்மையா இப்போ நீ எங்கிட்ட இருந்தா சாவடிப்பேண்டி அவ்வளோ வெறியில இருக்கேன் உங்ககிட்ட மட்டும்தான் அது வருதுடி என்னை என்ன செஞ்ச குட்டி நாயே பெண்ணுக்கு இந்த வார்த்தை போதாதா உயிர் குழியில் காதல் கசிய ஹம் ஐ லவ் யூ டாரா என் மாரா எடுத்துக்கோடா என்ன வேணும்னாலும் முதல்ல போல பிச்சு தின்னு எச்சு வச்சு குளிப்பாட்டிக்கோ மிதமிஞ்சிய காதல் போதையில் தேஜு இத்தனை நேரம் தயங்கியதை தேர்ந்து தாசியாக மாறி வெட்க முதறி கால் அகட்டி ஆரனுக்கு காட்டி கிடக்க உற்சாகமானான் கணவன் ஆரனின் கனத்த தேகத்தை தன் ஒட்டு துணி கூட இல்லாத பால் மேனி மீதில் போட்டு இயங்க விட்டு இறுகி அணைத்து காலோடு கால் பின்னி நெடும் மூச்சுகள் எடுக்க காமச்சூடு கொண்டு இந்த கனவு சுகம் காணல் சுகமாய் தோண ஏக்கமாய் எப்போ வரீங்க ரெண்டே நாள்ல உன் மடியில தான் கிடப்பேன் அம்மோ ஹம் இச்சு இச்சு என்று கேமரா கண்ணை தன் முகத்தில் வைத்து தேஜு முத்தங்கள் பைத்தியமாக தர அங்கு இலகி வழிந்தான் ஆரன் காதல் சுகமானது நீ எனக்கு நான் உனக்கே டீல் கொண்ட காதல் அதென்ன பரிமாற பத்து பேருக்கு இருபது பொண்ணுங்க லேவிஷிங் பார்ட்டினாலும் இதெல்லாம் ஓவர் தான் அடிக்கடி மெமரி போய் வரும் கஜினியாக தேஜு நொட்டை சொல்ல மனைவியின் வெகுளித்தனத்துக்கு இன்னும் வெடித்து சிரித்தான் ஆரன் நல்லா இருந்தது இப்படி ஏகாந்த இரவில் மனம் விட்டு பேசி கிடப்பது எதுக்கு இவ்வளோ சிரிப்பு அப்படி ஒன்னும் எதுவும் ஜோக் சொல்லலையே நானு உதட்டை பிதிக்கி வைத்து மூஞ்சை எலியாய் தூக்கி வைத்தால் தேஜு ஒன்னும் செர்வினிக்கு இல்லாமோ அதுக்கு தனி ஆட்கள் வேற எதுக்கு இவ்வளோ கூட்டம் எரிச்சலா இருக்காதா இன்னும் அவளுக்கு பல்பு வேலை செய்யவே இல்லை கற்பனை கொள்வதுக்கும் லேசா கெட்ட எண்ணங்கள் வேணும் 
தேஜு ஒரு பச்சை மண்ணு படிச்சுக்கிட்டே இருந்த பயவுள்ள லைஃப் பாடங்கள் பத்திலாம் தெரியவில்லை எதுக்குன்னா இதுக்குத்தான் தன் நாக்கை சுழற்றி உதடு குவித்து உறிஞ்சுவது போன்று சமைக்கி செய்ய முகம் வெளிரி போனது மனைவிக்கு இவ்வளோ நேரம் இருந்த உற்சாக மடிந்து ஆண்கள் உலகம் அசிங்கமானது தத்துவம் மனசுக்குள் ஓட எப்படி இதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுவது சும்மா இருந்தாள் ஏய் ஏ முக வாடி போச்சு ஒண்ணும் இல்ல தூக்கம் வருது பொய் இல்ல பெண்ணுக்கு கண்ணீர் சொட்டியது அவனுக்கு தெரியாதா வாறு துடைத்து இதோ ரெஸ்ட் ரூம் போய்விட்டு வரேன் ஆரண்மா போனை கட் பண்ண போக இருடி குரல் உயர்த்தினான் ஆரன் தன் மலர்மண பெண்ணின் உணர்வுகள் தெரியாதா என்ன முகத்தை காட்டிடி இல்ல அவசரம் அவசரம்னாலும் இங்கேயே போ கட் பண்ண கொன்றுவேன் நாயே உம் விட மாட்டான் மது குடிச்ச மங்கி சப்தம் இல்லாத திட்டினால் தேஜு மனமே ஒரு மந்திரக்கோள் போன நொடி வரை மன்மதனாய் தெரிந்தவனை மங்கி திட்ட வச்சு விளையாடியது நான் எதுவும் பண்ணிக்கல உதடு சுழித்தாள் மனைவி அதுவும் பிள்ளை கொண்டவள் பிள்ளை தோற்றம் கொண்ட பேரழகு மை ஸ்வீட்டி டீனி போயா போயா ஒன்னு வேண்டாம் என்பதால் இன்னும் தன் ரோஜா உதட்டை அங்கும் இங்கும் உழப்பி ஊடல் தேஜு பேச்சுக்களை தவிர்த்தாள் அது குடும்பத்துக்குள் குழப்பம் தரும் என்று ஒருவேளை கைக்கு புரட்ச நடங்கள் என்ன ஒரு பாட்டில் விஷம் உச்சத்துக்கும் ஒரு பக்கம் ஓடிட்டா இந்த அனுபவமும் பக்குவமும் இல்லாத இளையவள் வயது முக்கிய காரணம் இந்த மாதிரி முடிவுகள் எடுக்கும் நேரத்தில் உம் ஐ லவ் யூ டி அம்மு என் மனசுக்கு ஒப்பலடி அத அங்கிருந்தே பேசினேன் பேசுடி நிமிரு மூக்கை உறிஞ்சி கண்ணை கசக்கி எங்கோ பார்த்து கேமராவில் இருந்தவளின் தெளியா முகம் கண்டு நம்பலி அடி தெரியல எனக்கு ஆண்கள் அவங்க உடம்பு பழக்க வழக்கங்களை பத்தி தெரியல உங்களை என் கைக்குள் அடக்கணும் நினைப்பது கொட்டாங்குச்சியில் தண்ணி எடுத்து கடல் தண்ணியை வத்த வைக்க நினைக்கும் முட்டாள் குழந்தை போல நான் தெரியறேனத்தான் நல்லது கெட்டது எல்லாம் செமிக்கணும் போல யார் எப்படி வேணாலும் போகட்டும் நான் வாழ்ந்தால் மட்டும் போதும் சுயநலம் வேணும் போல எனக்கு எதுவும் வரல உடல் ஊனம் வெளியில தெரியுது மனசு இப்படி முட்டாள நிற்கும் ஊனம் யாருக்கும் தெரியல பயமா இருக்கு நான் பைத்தியங்க இப்போ கூட பாருங்களே நீங்க ஒழுக்கமா இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் திகைக்குது அப்படி ஒரு புருஷன் கூட வாழ்ந்து உடல் வளர்த்து என்ன செய்ய போற செத்துடு என் ஊன மனசு சொல்லுதுங்க சொல்லுங்க நான் தப்பு தானே ஓ வென்று கதறி விட்டால் தேஜு நெஞ்சு பூரா காற்று இல்லாத தவித்த உணர்வு இப்போ அழுகையாக சுவாசிக்க முடிந்தது எதிரில் இருந்தவனுக்கு காமம் விடை பெற்று அமர காதல் தன்னவள் மேலே முகித்தது சினிமா நாடகங்களில் காட்டப்படும் அன்பின் காட்சிகள் வேறு இல்லாதது பூஞ்சை காலன் வகை அது மெய் காதல் என்பது இருவரின் இடையிலும் நேர்மையான கண்ணுக்கு தெரியாத நம்பிக்கை இழை மட்டுமே அது இல்லைனா இருந்து பின் அருந்து போனால் அருள் இல்லாத முகங்களோடு கல்யாண வாழ்க்கை ஒப்புக்கு நடக்கும் அம்மாதிரியான உள்ளங்கள் மட்டுமே ஊடகங்களின் லவ் சித்தரிப்பை நம்புது மெய் காதல் கொண்டவர்களுக்கு இன்னது இப்படித்தான் இருக்கணும் என்றெல்லாம் சொல்ல கூட தெரியாது கற்பனைகள் வராது இயல்பில் இருப்பார்கள் எங்களுக்கு இது கிடைக்க தேவையில்லையே இயங்குகிறீர்களா ஏன் வாங்கும் இரக்கத்தில் இருக்கிறீர்களா நீங்களே கொடுக்கும் மேட்டில் இல்லுங்கள் அள்ளி அள்ளி அன்பை யாவருக்கும் கொடுங்கள் கொடுக்கணும் எண்ணம் வந்துட்டா தியாகங்கள் கூட ஆகச்சிருந்த போதைதான் புராணங்கள் வரலாற்றில் வள்ளல்கள் மட்டுமே வாழ்த்து பெறுகிறார்கள் சகிப்பு தன்மை அடக்கம் நிதானம் மென்மை இதெல்லாம் ஆமை குணங்கள் தாம் அதிக ஆயுள் கொண்டது ஆமை ஓடி சாடி சண்டையிட்டு நீதி கேட்டு சிலம்பை உடைத்து ஆக போவது என்ன அனைத்தும் ஈசன் சித்தம் சரணாகதியை அடைந்தால் என்ன நட்டம் இங்கு அனைத்து நல்லதும் பெண்கள் மேல் திணிக்கப்பட்டு ஆமை ஓடு போல பிறவி சுமையும் எடுக்க முடியாது சேருது அது ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆமை குணம் கொள்ளலாமே வாழ்வது எளிது பண்ணி வயிற்றில் பிள்ளையை வச்சுக்கிட்டு என்ன வார்த்தை பேசுற அற வாங்க போற பாத்துக்கோ மிரட்டும் குரலில் தேஜுவை ஆரன் கண்டிக்க அப்போ நான் லூசு தானே நீ இல்ல அம்மு நான் தான் உண்மையில பைத்தியமா இருக்கேன் உடல் தான் இங்கு கிடக்குடி உயிர் உங்ககிட்ட தான் இது எப்போ எப்படி தெரியல ஆனா என் கர்வம் உங்ககிட்ட செல்லுபடி ஆகலடி எது என்ன உங்ககிட்ட சேர்த்துச்சு இதுவரை உண்மையா தெரியலடி நிமிஷத்துக்கு நூறு அபிநய வைக்கும் கோழி குண்டு கண்ணா மெய் பேசும் உதடா தொட்டா குழைந்து பின் சுருங்கும் நாணம் கொள்ளும் உடலா கலப்படம் ஆகாத இருதயமா ஏதோ நான் இலகி கிடந்த நேரத்தில் மொத்தமாய் ஆதிக்கம் செய்து விட்டாயடி அம்மு 
என் அம்மா எப்பவும் என்னை மட்டுமே நினைப்பாங்க பிள்ளை பைத்தியம் கண் கலங்கினான் தன் தாயை பற்றி பேசும் பொழுது ராஜி உயிரோடு இருக்கும் பொழுது இவ்வளோ இதயம் உருகாது இன்று இல்லை என்றதும் அவரை பற்றி பேசியது கண் கசங்கி கலங்கினான் அருண்மா பிளீஸ் தேஜுவுக்கும் தன் குழப்பம் விட்டு அவன் கண் கலங்கியதும் இவளுக்கும் ஈரம் பூத்தது எங்க அம்மா பாவண்டி பணம் இருந்தும் அனாதையா இருந்தாங்க அப்பா பக்கம் துரோகம் என்றதும் முழுக்க வெறுத்து என்னை மட்டுமே கண்ணுக்குள் வச்சிருந்தாங்க புருஷனை கண்டிச்சவங்களால வெறுத்தவங்களால என்ன முடியல ஆனால் அவங்களுக்காக நான் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்சாங்க அதுவும் உன்ன சொல்லி பிடிக்கவே இல்லடி என்னையா சீரியஸ் மோடில் இருந்த ஆரன் இந்த கேள்வியில் லேசாக புன்னகைத்து குளிர்ந்தான் போட்டோல கூட பார்த்ததில்லடி உன்ன உன் தங்கை சுஜி தெரியும் சுண்டலி போல எங்கிட்ட மழலையா பேசுவா அவளது அந்த குழந்தைத்தனம் ரொம்பவே ரசிப்பேன் பின்னையே என்ன பார்க்காதே பிடிக்கலையா மூக்கை தூக்கி வச்சா தேஜு அடடா நீ அழுகியடி பாட தெரியாத தலைவனுக்கு பாட தோணியது எல்லாம் சோமபானத்தின் மாயை மற்றும் ஏகாந்த இரவு தன் அகம் புரிந்த துணை என் தேஜு நல்லவனு தெரியாதே மணிலா அம்மையாரோட பொண்ணுன்னு எரிச்சல் என் சொத்துதான் உங்க இலக்கு என்று என் உள்ளுணர்வு சொல்லிச்சு அம்மா ஏற்கனவே லட்சக்கணக்கில் ஏமாந்ததும் காதுக்கு வர உன் ஃபேமிலி ஏமாத்ததுன்னு பிடிக்கல அம்மா கிட்ட முழுக்க சொல்லாது லேசா மறுத்தேன் நானும் மணிலாவும் எப்படியோ ஆனால் தேஜா தங்க பிள்ளைடா ஒரே வார்த்தையில முடிச்சுட்டு கல்யாணம் உன்னோடு மட்டும்தான் என்று உறுதியா நின்னாங்க வெறுப்போடுதான் மனமேடைக்கு வந்தேண்டி பார்த்ததுமே ஏதோ ஃபீல் ஆச்சு அம்மா ஏமாந்தது போல என்னையும் மயக்கி ஈர்க்கிற கோபம் வந்துச்சு உன் பால் முகம் மனச மறைச்சு ஏமாத்ததுன்னு தப்பா நினைச்சேன் அப்புறம் உறவு பிரிவு பிளா பிளா அதுக்கு மேல எல்லாம் உனக்கே தெரியும் இச்சு இச்சு சப்தம் இட்ட ஆரன் முத்தமிட ஒருமை காரிக்கும் ரத்தம் கொதித்தது காதல் தீயின் வேகத்தில் போடா தேஜு சினுங்க வாடி அவன் முட்டினான் நான் உனக்கே உனக்கு தாண்டி நூறு பெண்கள் சுற்றினாலும் அவர்கள் குறை பணமாய்த்தான் இருக்கும் என் தேஜுவுக்கு மட்டுமே நான் வேணும் என் இதயம் வேணும் கண்டு கொண்டேனடி இனி கெடும் வாய்ப்பு கிடையவும் கிடையாது அம்மு அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் லிமிட் தாண்டி வந்துட்டதால எதுவும் என்னை பூசா இழுக்காது அதனால என் அம்மு குட்டி கோவப்படக்கூடாது வயிற்றில் சின்ன குட்டி இருக்கும் பொழுது சரியா என் செல்லமா இல்ல கண்ணம்மா இல்ல ஆரன் உயிராய் கொஞ்ச இல்ல இல்ல அங்கு இல்லை இல்லை என்ற அர்த்தம் தரல உள்ளே உள்ளேன் சொல்லல இமைக்காத தலைவனை நோக்கியவள் கண்ணில் கண்ணீர் வழிந்தது அவன் கொண்ட நேசத்தின் வேர்கள் இதயத்தை தொட ஐ லவ் யூ ஆரன் திரையை முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு காதல் ஆராதனை தேஜு இதோ ஆரன் சொன்ன நாளில் இந்தியாவுக்கு வந்துவிட ஏர்போர்ட்டில் சந்தித்த தம்பதியர் கண்ணோடு கண் நோக்கிய பின்பு கொஞ்சமும் விழிகளை பிரிக்கவே இல்லை சுற்றம் மறைந்தன இருவர் மட்டுமே உலகில் உள்ள ஃபீல் அன்று ஆரனுக்கு பகலை அலுவலகத்தில் தேங்கிய கடமைகள் திங்க ஓய்வுக்கு உரித்தான இரவு நகர்ந்து கூடலுக்கு மனைவியிடம் இட்டு செல்ல லேசு மேடு போட்ட வயிறோடு மினுமிடுத்து கிடந்தவளின் இதழ் ரசம் சுவைத்து தங்க மாங்கனிகள் உண்டு ஆணின் கிழங்கு தன் பூமியில் பதியும் காதல் பொழுது கூடு விட்டு கூடு தாவும் ஊடு மந்திரமாயினர் ஆரனும் தேஜுவும் உடல் தேடல்கள் மூலம் உயிர் மூலத்தை அறிந்தனர் தலைத்து உயர்த்து சரிந்தவர்கள் இன்னும் இரவுகள் நீளட்டுமே இயக்கம் வந்தது தேஜுவுக்கோ இன்று அவன் முழுக்க அவள் வசமே கிடைக்க பேராசை எழ ஆணுக்கு உச்ச நேரம் அதிகம் இருந்தால் இன்னுமே காலை விரித்து வாங்கியே கிடக்கலாமே பேரின்ப நீரூற்றில் இளவங்காயும் ஊறி கிடப்பதில் சுகமின்றி வேறேது தேஜுவுக்கு அவன் அணைப்பு போதாது ஏதேதோ நினைத்து கிடக்க லேசா ஆரணும் கண் அசர நல்லா உண்டு கொழுத்து கணவனின் வரவுக்காய் தயாராய் இருந்த தேஜு கொஞ்சம் கூட சுத்தம் கூச்சம் பாராது அவனது சுருங்கிய தாமரை காயை கொத்தோடு வாயில் போட்டு குதப்பி சுவைக்க இருவரின் கேந்திர ரசங்களோடு ஈரமாய் இருந்த அது என்னவோ ஏதோன்னு பதறி எடுத்து எந்திரித்து உம் பழகிய வாய்த்தானே ஆசுவாசமாகி உணவைக்காரி ரெண்டாவது உறவுக்கு அழைக்கிறாள் புரிந்து குட்டியாய் வாய்க்குள் இருந்தது முழுசானது நொடியில் அது படம் எடுக்க பயந்தவள் அதை வெளியில் தள்ள கால் பகுதிதான் இப்போ தேஜு வாய்க்குள் எங்கோ தூக்கத்தின் வாயிலில் நின்றிருந்த ஆரனுக்கோ சொர்க்கத்தின் சொகுசு சுகம் அப்படியே தூக்க மனைவியின் தலையை அழுத்தி இன்னும் அசைவு கொடுக்க இவளும் இடைஞ்சலாய் இருந்த நுனி தோல் தள்ளி சுவையில்லா ஒட்டு வாழைப்பழத்தை 
விரும்பியே தூண்டி வேணும்னே எச்சில் வைத்து உரிய அச்சோ அச்சோ ஆசையில் அலறினான் அரண் வாரி மேலே போட்டு அவளுக்கு வசதி பண்ணி கொடுத்து செய்யவிட்டு தொங்கிடும் தெங்கின் பருமனை சோதிக்க உம் அவன் கைகளின் ஜாலம் மாயம் பால் தேகத்தை சிலிர்க்க செய்ய மார்பில் குறுகுறுப்பு இன்னும் அவன் கிள்ளனும் கடிக்கனும் எதிர்பார்ப்பை தூண்டி இன்னும் அவன் காதல் எந்திரத்தை நாவால் சத்தமிட்டு சுத்தம் செய்ய ஆவ் தன் தேவதை பெண்ணின் நாவின் சொரசுரப்பும் வாயின் சோடும் வெல்ல அங்கேயே இடுப்பை அசைக்க ஆரம்பித்தான் தொண்டை குழலை அதன் வசதியான உரையாய் மாற்ற முயன்றான் முற்றிய பணங்கிழங்கின் சேட்டை தாளாது தேஜு என்ற ஆட்சேபம் தெரிவிக்க வயிற்றில் முழு எடையும் போடாது கை ஊனி இடுப்புக்கும் இடுப்புக்கும் மட்டும் தொடர்பு வைத்து காதல் இரவெல்லாம் ஆரணி செய்ய சுப இரவு மறுநாள் என்னடி உங்க அம்மாவை கண்டுக்கவே மாற்றியா புலம்பி தவிக்கிறாங்க என்ன விஷயம் டி மதிய உணவில் கணவன் கேட்க எங்கெங்கோ சுற்றி நேற்றுத்தான் வந்திருக்கிறார் அதற்குள் பஞ்சாயத்தா பெற்ற தாயின் மீது அதிருப்தி வந்தது தேஜுவுக்கு என்ன சொல்வாள் ஆரனிடம் அவன் ஒரு அனாதை எளிதில் அவன் சொத்தை பிடுங்கி விட்டு விடலாம் என்று தினமும் பிரெயின் வாஷ் பண்ணும் தாயின் கிருக்குத்தனத்தையா தாயை நினைச்சா பொண்ணு வாழ முடியாது தூர தள்ளி வைத்து நிற்பதே உத்தமம் என்ற தன்னிலை சொல்வாளா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க அங்கு போவதில்லை அதே சொல்றாங்க ஓ பதிலில் சுவாரஸ்யம் இல்லாத ஆரன் கடந்து உணவு ஒவ்வொன்றும் புது புது சுவையில் செய்யப்பட்டிருக்க ஏன் தேஜு சமையலுக்கு புது ஆள் போட்டிருக்கியா சூப்பர் டேஸ்ட்ல இருக்கு ஆமா ஆமாம் ஒரு கர்ப்ப சிரிப்பு அற்பமாய் தேஜுவுக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் செஃப் ஒருத்தவங்க வேலை இருக்காங்கன்னு கேட்டாங்க சரி போனா போகுதுன்னு வச்சுட்டேன் துணைக்கு ராதாமா இருக்காங்க நம் வீட்டை பேஸ் சமையல் பற்றி அவங்க அவருக்கு சொல்லி தராங்க இவர் இப்படி உங்க டேஸ்டுக்கு தக்க பார்த்து பார்த்து செய்யறாரு இன்று டெசர்ட் என்னன்னா ரெட் பனானா புட்டிங் அப்புறம் ஒயின் வித் வெனிலா ஃப்ரூட் நட்ஸ் ஐஸ்கிரீம் என்று ஒரு நீள மெனு மனைவி வைக்க வா வாவடி செம்ம உண்மையில் மைலிங் யூனிட்ல கிடைக்கும் பொழுது நாக்கெல்லாம் அவ்வூர் பண்டம் சாப்பிட்டு மழுங்கி போச்சு நேற்றும் இன்னைக்கும் தான் சூப்பர் டி வீடும் கண்ணாடியா மெனுங்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குடி எல்லாரையும் வேலை வாங்குறேன்னு உன் உடம்ப விட்டுறாதே நீ தான் எனக்கு முக்கியம் பாப்பா பத்திரம் கண்ணாடி கிண்ணத்தில் ஸ்பூன் போட்டு கண்ணை கவரும் வண்ணம் பிஸ்தா நிறத்தில் இருந்த புட்டிங் உண்டவன் அதன் சுவையில் செவ்வாழையின் வாசத்தில் மயங்கி ஆசையாய் விழுங்க பகலில் என்ன வெட்டியா முறிக்கிறேன் விரும்பித்தான் நான் தான் நிர்வாகம் பண்றேன் எனக்கு முடியலன்னா உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் இதோ அம்மா பக்கத்து விடுதான் போனில் சொல்லிட்டா ஓடி வர போறாங்க அவ்வளவுதான் ஈசி டீசென்ட் காதி காட்டன் சேலை அதற்கு அழகுற பின் கழுத்து இறக்கி பெண்மையில் அங்க லாவணத்தை ஆராதித்து வெளிப்படுத்தும் விதமாக சோழி அணிந்து ஆரனின் கடைக்கண் பார்வையிலேயே நின்று யாரையும் இடையில் விடாது தான் மட்டுமே அவனுக்கு பார்த்து பார்த்து பரிமாறி கருத்துக்குள்ளும் நிறைய ஆவலோடு தேஜு ஆடி ஓடி அசைந்து வேலை பார்க்க கவிதை நயம் இது நல்லா இருக்குடி அடிக்கடி செய்ய சொல்லு அது கூட சுமார்தான் ஒரிஜினல் ஹோம்மேட் ஒயின்ல செஞ்ச இந்த ஐஸ்கிரீம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ஒவ்வொரு ஸ்பூனும் ஒவ்வொரு சுவையா இருக்கும் என்ற ஆசையாய் ஆரனுக்கு சின்ன ஸ்பூனில் எடுத்து ஊட்டியும் விட நச்சினி புளிப்பு இனிப்பு நாக்க இழுத்து சில்லன ஐசின் பால் சுவை ஒயிட் ரெட் நிற லுக்கில் வா சொன்ன மாதிரியே எதை விடுவது எதை எடுப்பது தெரியலையே போடி என்ன சாப்பாட்டு ராமனா ஆக்கிடுவ போல அளவாய் சாப்பிடுபவன் சுவையால் இன்று நார்மல் விட்டு சாப்பிட்டதால் வயிறு நிறைந்த மகிழ்ச்சியில் சுகமாய் சளித்து கொண்டான் ஒயின் காம்பினேஷன் என்றதும் ஐஸ்கிரீம் அனைத்தும் திருப்தியாகி உண்டவன் கண்ணு சொக்குதிடி மனைவியின் தோளில் கை போட்டு அணைத்தபடியே தங்கள் அறைக்கு இழுத்து சென்றான் அவளும் அதை விரும்பியே கூட சென்றாள் மிருக உணர்வுகள் தோன்றாதிருக்க சாத்வீக சைவ உணவு வகைகள் முக்கியம் என்பதால் தானே யூடியூப் பார்த்து ரிச் ஃபுட்ஸ் சமைக்க இந்த அம்மா இப்போ கொள்ளை ஆர்வத்தில் இருந்தாள் பழம் ஜூஸ் பச்சை காய்கறிகள் சாலட் என்று அவன் தின அட்டவணையில் இருந்து நான்வெஜ் அகற்றவே புது மாதிரி காண்டினென்டல் சமையல்கள் அதுவும் கணவன் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் இவளும் ட்ரெண்டிங்காக மாறணும் ராதாமா வைக்கும் பாரம்பரிய பருப்பும் புளி குழம்பும் போரிங் ஆகிவிடும் மாற்றி திருத்தி போடணும் வெறி வந்தே அவள் நடத்தையிலும் மாற்றங்கள் தானே தன் வீட்டில் ஒவ்வொன்றையும் கவனம் எடுத்து செய்வதால் உள்ளும் புறமும் மகாராணியாய் உணர்ந்தாள் தன் கணவனை தன்னில் ஈர்க்கும் ப்ராஜெக்ட் வெற்றி ஆமாமாம் தேஜு உனக்கு இது புது விஷயமாய் இருக்கலாம் 
புருஷன் நல்லவனோ கெட்டவனோ கொண்ட கடமைகளில் வழுவாது மனைவி வைராகியா நடக்கும் பொழுது அவளும் அதற்கு தக்கன மாறுவது உறுதி பிறந்த வீடு புகுந்த வீடு என்று அந்த உறவுகளின் தலையிட்டால் தன் கணவர்களை இம்சை பண்ணி அந்தரங்க அன்பை இழந்து கொண்டிருப்பவர்கள் அதிகம் புகுந்த வீட்டில் பூரா அந்நியர்கள் அவர்கள் கருத்து உங்களுக்கு அவசியமே இல்லை சோ அவர்களுக்கு உங்கள் குணம் கடைசி வரை தெரியாது கடிவாளம் போட்டு மறைச்சு பாங்க அதனால் நீங்களும் டோன்ட் கேர் லிஸ்ட்ல கண்ணுக்கு மாஸ்க் போட்டுக்கங்க புகுந்த வீடு மோசம் என்றால் பிறந்த வீட்டு உறவுகள் மோசமோ மோசம் உங்களுக்கு நன்மை போலவே சொல்லி ஒழுங்கா உள்ளதையும் குழப்பி விடுவார்கள் வளர்த்த பாசம் நமக்கு வேணும் தான் ஆனால் நீங்க உங்க புகுந்த வீட்டில் ஓரளவு உறவு மெயின்டைன் பண்ணினால் மட்டுமே இங்கும் மரியாதை கிடக்கும் அவர்கள் பேச்சு கேட்டு அந்நியர்களிடம் நியாயம் கேட்க பூதம் கிளம்பி உங்களையே தாக்கும் ஆயிரம் சேவகம் செஞ்சாலும் புருஷனுக்கு தன் குடும்ப ஜனங்கள் மீது வெளி சொல்லா பாசம் உண்டு உங்களின் சில வார்த்தைகள் கூட அந்தரங்க வாழ்க்கையை பாதிக்கும் அதுக மனசில் காயம் பட்டால் உங்கள் மீது பாசம் குறைச்சிடுங்க அதுவும் ஊமைத்தனமான பழிவாங்கலாகத்தான் இருக்கும் பெண்களை போல பிடிச்சா பிடிச்சிருக்கு வெறுத்தால் வேண்டாம் போ சொல்லும் நேர்மையான செயலா இருக்காது கூடவே இருந்து இதுக குழி பறிச்ச விவரம் தெரியும் பொழுது மனம் விட்டு போகும் அத்துயரம் கொடியது என்ன செய்ய பாம்புக்கு பூஸ்ட் போட்டு கொடுத்து தோல் வளர்த்த பெருமை உங்களையே சாரும் உங்கள் அருகில் உள்ள அனைத்தையும் கேர் எடுத்து பாருங்க உள்ளே போவாதீர்கள் உணர்வு பூர்வமான பந்தம் கொள்ளாதீர்கள் யாவும் மாயை ஆசை துன்பத்துக்கு காரணமாம் இதில் இன்னொன்றும் சொல்லலாம் பாசம் கூட நாம் ஒட்டுண்ணிகள் தானே யாரையாவது சார்ந்து இருக்கணுமே நீங்கள் யோசிப்பது தெரியுது உத்து பாருங்கள் யார் யாரிடம் சார்ந்து இருக்கிறார்கள் என்பது புரியும் ஒரு பெண் இல்லா வீடு மடம் ஒரு பெண் இருக்கும் மடம் கோவில் நீங்களே சர்வம் நீங்களே சக்தி உங்கள் போலி மனம் சொல்லும் கற்பிதங்களை நம்பாதீர்கள் கட்டிலுக்கு செல்லும் முன்பு ஆர்னின் சாக்ஸ் கலற்றி டை உடைகள் தளர்த்த உதவி செய்து இடுப்பில் இலகுவாய் உடுத்தும் லோவர் கொண்டு வந்து கொடுத்து குறும்போடவே கடைசியாய் இருந்த அவன் கவசத்தை கம்பை உரசி கலற்ற அது நட்டு கொண்டு நின்றது தேஜுவின் அராஜகம் தாளாது பொங்கி சிங்கத்தை சீண்டியது அறியாது புது உடுப்பு போட நீட்டியதால் போட முடியாத கடுமையான சூழல் நிலவ சும்மாவே ஆரன் மோகக்காரன் இப்போ மனைவி வேண்டாத வேலை செஞ்சுட்டு சிரமப்படுவது பொறுக்காது கட்டிலின் தலைப்பகுதிக்கு வெட்கமே இல்லாது அப்படியே முழுசா சென்று வசதியாக குஷன் தலையணியில் முதுகை சாய்த்து உட்கார்ந்துகிட்டு வா வா வென கண்ணடித்து விவகாரமாக அழைக்க இருவர் மட்டுமே ஆளும் இவ்வரையில் யாருக்கு அந்த கொன்றைக்காயை மறைக்க போட்டே ஆகணும் ஒன்னும் இல்லையே டே ஒன்னில் ஒருவர் உடலை ஒருவர் பார்த்த பின்பு தினம் தினம் வெட்கம் வராது அல்லவா பெண்ணுக்காவது மேலே ரெண்டு கீழே ஒன்று என்று மூன்று அதுகளுக்கு ஒன்றே ஒன்றே என்பதால் சற்றுனு கலற்றி போட்டுட்டு சுதந்திரமா கவசம் இல்லாது சுற்றுவதில் அசராதுக என்னங்க இப்படி பண்றீங்க மூன்றாம் குரலில் மனைவி கெஞ்ச கொஞ்ச உதட்டை குவித்து முத்தமிட்டு திரும்ப வாவென அழைக்க கவர்ச்சியா இவளும் ஊர்வன போல கை முட்டி ஊனி நகர்ந்து அருகே வர முந்தானை விலகி முன்கழுத்தின் வழியே பிறத்த ஜனங்களின் முகப்பு தெரிந்து ஆசை கணலை ஆடவனுக்கு ஊட்ட கிட்டே வந்ததும் அதை கொத்தோடு துணியோடு அள்ளிட்டான் இறக்கமே இல்லாது கசக்கினான் அடியை பிடித்து பிடியை உள்ளங்கையால் மத்து போல கடைய கண்ணி பெண்ணுக்கு இப்படி செய்தால் அவளே தானா படுத்துடுவாளே அறிந்தவளுக்கு ஏற்கனவே வேட்டையாட தியரியில் கில்லியாக படிச்சு தேறியவள் வலிய சிங்கம் பிராக்டிக்கல் கற்க சிக்கி இருக்க போற போக்கில் அம்பை தொட்டு கூர் செய்தாள் தனிச்சையாக ஆரன் கைகள் தன்னவளின் மார்பகத்தை அழுத்தி பிசைய முனகிய தேஜுவுக்கு வலி இல்லை ஆனால் சுகத்தின் வெறிகளை அது மிதிக்க நன்றாகவே இருந்தது கைகள் அங்கு வேலை செய்தாலும் ஐஸ்கிரீம் வாசனையோடு தன் முரட்டு உதட்டை பேடையோடு உறவாட விட்டான் கொண்டவன் அங்கு ஒரு ரசமான கூடலுக்கான தயாரிப்பு நடக்க கணவன் இப்பொழுதுதான் உணவு எடுத்திருக்கிறான் அவனை செய்ய விடுவது முடியாது இந்நூலை தான் எழுப்பதுதான் சரி என்று கனவுனால் சோழியின்றி வெளியே எடுக்கப்பட்ட வெள்ளெலிகளை கொண்டு அவன் கருவியை தேய்க்க சுக முனகல் ஆரன் இன்னும் கீழே சுருங்கி விரியும் உணர்குடைகளில் தன் காம்பின் தொடு உணர்வை காட்டி கொடுக்க நரம்புகள் விடைத்து தன் முழு வடிவில் உருட்டி முழித்தது ஆரனது ஆண்மை நேற்று இரவு இரண்டு முறை இப்போ செய்தால் உடனே உச்சம் வர வாய்ப்பிருக்கு அவனது உடல் அமைப்பினை தெரிஞ்சு தேஜு யோசனை அதனால் 
முன் விளையாட்டுகள் தான் செய்தால் நேரம் நீடிக்கும் என்பதால் அவளே காதலை முன்னெடுத்தாள் அரைகுறை ஆடைகளோடு ஆலிங்கனங்கள் ஆசையின் அளவுகளை உச்சம் காட்டுமே ஆம் ஆரனுக்கு ஏற்றிவிட்டு தேஜுவை என்னென்னவோ செய்ய துணியது அது என்னத்துக்காகும் இப்படி போட்டு பிச்சு எடுக்கிறீங்க வேணும்னே சினிங்கனால் தேஜு அவன் அப்படி அதை பிசைந்து பிச்சு உருட்டுவது பெண்மையின் வேர்களில் சாரல் மழைகளை தர தானா ஆண் கிழங்கை உள்ளே வைத்து கொண்டு ஆன துடித்தது ஆரனுக்கும் அங்கு உச்சியில் மின்னல்கள் வெட்ட அறுபத்தி ஒன்பது காட்டி கண் அடிக்க இருக்கட்டும் இப்போதான் சாப்பிட்டு இருக்கீங்க நீங்க படுங்க நான் செய்கிறேன் மெய்யாவா இவளும் பதிலுக்கு கண் சிமிட்டி இதில் குவித்து அன்பாய் சமிக்கை கொடுக்க ஏற்கனவே ஆண்கள் சோம்பேறிகள் பொண்டாட்டியே இப்படி விட்டு கொடுத்தால் வா வா ஆரன் தன்மையிலே பூவாய் தேஜுவை போட அவள் கைகள் தடவிய இடங்கள் எல்லாம் ரோமத்துடன் அதுவும் நட்டு நின்றது நின்றதை பாசமாய் நீவி உருவி மொக்கை தடித்த அம்பின் முனையை சிவந்த கூர்னாக்கு கொண்டு ஈரப்படுத்த நிறமில்லா தேன் கொஞ்சமாய் வடிய கணவனின் கண் பார்த்தே உதடு குவித்து தேஜு நாக்கில் எடுத்து அவனுக்கு காட்டி விழங்க காட்சியின் கணம் பொறுக்காதவன் அவள் வாயோடு தன் வாய் சேர்த்து உறிஞ்சினான் யாருடைய இந்திரியங்கள் யாருக்குள் கலந்தது என்று தெரியாது இருவரும் ஓர் உடல் ஆயினர் பின் கலன்றதால் சேலை காதல் போட்டியில் தோற்று கட்டலில் பரப்பி விழுந்து கிடக்க சோழி மட்டும் விடாப்பிடியாய் கொழுத்த வெள்ளை திராட்சை கனிகளுக்கு எல்லையாகி அழகுற பக்கங்களில் நிற்க உண்டாகி இருந்ததால் முன்பெல்லாம் உள்ளடங்கி இருந்த காம்புகள் லேசாக பிதுங்கி பப்பாளி விதை போல வெளித்தெரிய ரெண்டு பக்கத்தையும் மாறி மாறி கடிச்சு இழுத்தான் ஆரன் அவன் நேரடி பார்வைக்கு அதுகள் படு கவர்ச்சியாக தெரிந்தன நல்ல பெருசு ஆயிடுச்சு டி உம் முதல் நாள் பார்க்கும் பொழுது குட்டியா இருந்துச்சு வெட்கம் வந்தது தேஜவுக்கு ஆமாம் முப்பத்தி மூணு இன்ச் முப்பத்தி ஆறு ஆனது கணவனது உருட்டல் கசக்கலால் தானே ஆண் கைப்பட்டால் தானே சந்தனமா இழையுது பெண்ணின் பேரின்ப அங்கங்கள் இந்த பாடு படுத்தினா இன்னும் அவன் ஆசைக்கு முட்டை கிடந்த முன் அழகுகளை கொடுத்து இன்பம் பெற்றாள் தேஜு சோப்பு போடும் பொழுது மட்டுமே தான் தொடும் தனங்களை கொண்டுவன் கைகளுக்கு கொடுத்து அழகு பார்த்தாள் நீ படு செய் அவளை மடிக்குள் தள்ளிவிட்டு இவன் தன் தொடர் தடவலை செய்ய திரும்பவும் அவள் அந்த தும்பி தலையனுக்கு விழா வைத்தாள் வாழ்வு முழுமைக்கும் கணவனை குளிர்ச்சியாக வைப்பதுதான் வேலை என்பதால் விரும்பி செய்வோமே சில சில முன்னோக்கு அல்லது பின்னோக்கு பார்வைகள் அவரவர் கடந்து வந்த வரப்போகிற வயதை வைத்து சார்ட் போட்டுக்கங்க லவ்வோ அல்லது வீட்டினர் பார்த்து வைத்த மாப்பிள்ளையோ எதுவாக இருந்தாலும் திருமணம் என்பது பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு கவசம் மட்டுமே லக்ஷ்மண் ரேகா அது ஆணுக்கு இதான் பா உன் பொண்ணு பார்த்துக்கோ உணவு உடை கொடு உனக்கும் அவ வாரிசு பெத்து வளர்த்து தருவா இதான் ஒப்பந்தம் திருமணம் ஆகும் புதிதில் இளமை பருவத்தில் காரணமாய் உடல் தேடும் வேட்டை இருவருக்கும் அதிகம் இருக்கும் மூன்று மாதங்கள் கழித்து இதுதானே தெனாவிட்டு வந்துடும் மன புரிதல் வராத பொழுது புகுந்த வீடு நடுவில் போந்து கும்மி அடிக்கும் அழுகை சண்டை ஏமாற்றம் எல்லாம் வரும் இதான் லைஃப் கேம்ஸ் இல்லங்களே ஆனால் நாம் அந்த அலைகடலை நுட்பமாக கடந்து நம் குடும்ப கப்பலை ஆழ்கடலை போன்ற நிம்மதியான இடத்தில் நிறுத்தி வைக்கணும் கணவரை இளமை பொழுதின் பொழுதே வழியே சென்று காதல் கொள்ளுங்கள் தொட்டு முத்தமிட்டு சின்ன சின்ன கொஞ்சல் மொழி பேசி கிளர்ச்சி மூட்டி ரப்பர் பாம்பை அமுக்கி ஏதாச்சும் செய்து செய்ய ஊக்குவியுங்கள் கண்டிப்பு ஊட்டம் நல்ல உடைகள் கொடுத்தாலே போதும் பிள்ளைகள் அவர்கள் பாட்டுக்கு ஒழுங்காயிருப்பார்கள் உங்க சாமி கணவன் தான் அவனை ஆவுடை வாழ் சிவலிங்கமாக பூஜியுங்கள் இளமையில் தான் கூடல் இணுக்கும் நாற்பதுக்கு மேலே மன்மதனையே கூப்பிட்டாலும் பிடிக்காது அழுப்பு வரும் அதனால் இப்போவே கிடைக்கும் காதல் தருணங்களை சேமித்து உறவுகளின் எண்ணிக்கையை கூட்டி வரலாறு படையுங்கள் கணவனின் குற்றங்களை மன்னித்து மறந்து அன்பு செய்யுங்கள் பொறுப்பதால் இழப்பு இல்லை கோபத்தால் நிச்சயம் வரும் ஆகவே சலிக்க சலிக்க கூடல் ஆடல் புருஷன் ஏற் கிடைக்கும் பொழுதே உழுது கொள்ளுங்கள் சின்னதுக்கு எல்லாம் ஃபீல் ஆனால் உச்சி தட்டி உட்கார வைக்கும் பெரிய விஷயங்கள் நடந்துவிடும் ஃப்ரீயா விடுங்க வாழ்க்கையை பாஞ்சாலி துரியோதரன் சபையில் தன் மாறாப்பை கொழுந்தனே உருவ முயல நீ வா நீ வா எல்லா புருஷனையும் நெஞ்சில் கை வைத்து மறைத்து அழுது கரைந்து அழைக்க ஒருவரும் உதவவில்லை உயிராய் அங்கு பார்க்கப்படாமல் பனைய பொருளாய் நடு கூடத்தில் தன் நம்பிக்கைகள் மொத்தமும் விட்டு கிருஷ்ணா என்று எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளை மானத்தை மறைப்பதற்கு வைத்திருந்த இரு கைகளை 
வானம் நோக்கி கும்பிட்டு அழைக்க துகில் வளர்ந்தது காரணம் சரணாகதி ஆளும் தன்னம்பிக்கை சுடர் அறிவு குளிர்ச்சியான அழகு யாவும் கடவுள் தந்தது அவர் முன் நாம் தூசி இந்த ஒரு எண்ணம் மனதில் இருந்தால் நான் என்ற கர்வம் வராது நான் இல்லனா ஜென் நிலைதான் புத்த நிலை ஆறனின் கதாயுதம் காளான் முட்டு போன்ற அதன் உணியில் தன் கூம்பின் காம்பை வைத்து தேக்க இரண்டின் மென்மையும் உரச உரச தீப்பொறி பறந்தது நரபுகளுக்குள் சூப்பரா இருக்குடி ரெண்டும் ஒரே நேரத்துல இருக்குல்ல உம் பச்சவுந்தி போல மாறிடுச்சுங்க கொஞ்ச நாள் மனைவி தேஜுவுக்கு உண்மையில் அப்படித்தான் கண்ணுக்கு காட்சிப்பட்டது உம் உதடு என்ன நிறமோ அங்கும் அதே நிறம் வரும்டி உன் ரோஸ் உதடு போலவே கீழையும் விரலை அங்கு அனுப்பி அழகை தேட முயல அப்புறம் உம் அவன் கைகளை தடுத்து தன் இன்ப மேட்டிலேயே மேய விட்டு காதல் தரையின் நூல்கோலை சரி பண்ணி கொண்டிருந்தால் ஆர்வமாக அதன் குட்டி துளையுள்ள தலையில் தன் நாவினை செலுத்தி நிமிண்ட கட்டிலில் சாய்ந்து ஆறன் அமர்ந்திருக்க அவன் இடுப்பின் மீது கவிந்து கிடந்த தேஜுவின் முதுகை தடவி கண்மூடி இறுகி கிடந்த பிராவின் கொக்கிகளை கலற்றியும் விட்டான் அது வழியே முன்பக்கமாக செலுத்தி தொங்கு தோட்டத்தை கொத்தோடு அல்ல தேஜுவின் உதட்டின் சுவைப்பும் அழுத்தமாய் இருந்தது பூது குழலை உறிஞ்சினால் உள்ளிருக்கும் வெண்டசமும் முன் வருமே அதனால் அதுக்கு வழிவிட மனைவியின் வாய் மைதுனத்துக்கு ஏற்றவாறு தன் இடுப்பை ஏந்தி கொடுத்து தொண்டை வரை ஊட்டவும் முயற்சிக்க உள்நாக்கில் இடுத்து தேஜுவுக்கு இருமல் வர வாயெடுக்க முயன்றவளை திரும்ப அழுத்தி முடியை கோதிவிட அவன் அமுக்கும் வேகம் பார்த்து லேசாக நகைத்து கொண்டவள் வாயில் தீர்த்தமிட ஐடியா நடக்குது உம் கனிந்த மொந்தம் வாழைப்பழத்தின் மேல் தோலை பாதி வரை இழுத்து வைத்து ராவா சப்பி உறிஞ்சி கொண்டிருந்தவள் இப்பொழுது பழையபடி இறக்கிவிட்டு மேலும் கீழும் இழுத்து ஒரு கையால் உருவிவிட்டு பின் ரெட்டை குட்டி பந்துகளையும் மென்மையாக புறா போல தடவி கொடுக்க முனகியவன் காதில் நன்றாய் நெருங்கி மேலே வரவா அரண்மா முடியுமா வயிறு இடிக்குமா சின்னதா தானே இருக்கு நான் இடிக்காம செய்றேனே உம் வாடி வாடி சோம்பேறி சந்தோஷப்பட்டான் உள்ளே ஏற்றி முதுகு உடைய மூச்சு வாங்கி மேல் கீழ் மூச்சு வாங்கி கலைத்து விழுவதை விட சுகமாய் படுத்து கொண்டு அசைவு கொடுப்பது படு சுகம் காதலும் சுகமானதே நினைவில் கனவில் அருகி போன காதலை மீட்டெடுக்கும் முயற்சி மெல்ல மெல்ல ஊஞ்சலாய் ஆடி கணவனின் மீனை தன் சகதி குளத்தில் விளையாட விட அது குத்தி கிழித்து மோதி முட்டி தந்த சுகம் அளவில்லாதது தேஜுவுக்கு கண் சொக்குச்சு மின்னல் போல எங்கெங்கோ நரம்பு இழுத்து போட்டு நாக்கு குளறியது கீழ் இருந்தவனுக்கோ இந்த தேரோட்டம் அற்புத சுகமே உல்லாச நரம்புகளின் விடைப்பை மெல்ல மெல்ல எழுப்பி முதுகு தண்டில் இன்ப திரவத்தை கீழே வரவிடாது நடுவில் நிறுத்தி நீடித்த உறவுக்கு வேண்டி நிற்க ஹவ் நல்லா இருக்குடி எனக்கும் அருண்மா லேசு குரலோடு சொன்னாள் தேஜு கொஞ்சம் சதை போட்ட உடம்பால் அவள் இயங்க லேசு மூச்சு வாங்க அதில் ஆடிய கனிகளும் ஏற இறங்க காண காண கண்ணுக்கு இன்பம் ஆரனுக்கு வயிற்றில் உரசிய புடைத்த வயிறை ஆசையாக புருஷன் தடவி கொடுக்க அடி வயிறு சிலிர்த்தது பிள்ளை கொண்டவளுக்கு தன் பெண்மையும் வீங்கிய உணர்வு பெற்றாள் உள்ளே அசைக்க அவனது நுனித்தோல் உயவுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கி சேர்ந்து அம்மா அம்மா இவளுக்கும் உச்சம் வர வர சொர்க்க வாசல் கதவும் சிறுசாக சுருங்க அவனதை பெருசான உணர்வில் வாசல் வரை மோதி சாய்க்க விட்டு விட்டு மெதுவாய் தேய்த்தால் தேஜு செஞ்சுட்டே இருக்கணும் போன்ற உறவின் தாகம் ஆரனின் பொல்லா விரைகள் சும்மா இராது ஏற்கனவே உணர்வுகளின் பிடியில் கிடந்தவளின் இறங்கி ஏறும் அசைவுகளுக்கு ஏற்ப அவளது மொச்சை பயிறு போன்ற ஜீஸ் பாட்டை பெரு விரலால் தேய்த்து கொடுக்க கழுத்தறுத்த கோழி போல வெட்டினாள் தேஜு அவளுக்கு முதல் அனுபவம் பார்ட்னரும் ஒத்துழைத்தால் மட்டுமே பெண்ணுக்கு கிடைக்கும் இது ஆரண்மா ஹா அன்று சுல்தான் ஸ்டைல் விருந்து சொன்னேன்ல உம் அவன் அது பேசும் பொழுதே மூச்சு வாங்கி வேகம் கொள்ள கதை கேட்டாள் கோச்சுக்க கூடாது இல்ல இது ஜஸ்ட் மூடுக்கு தான் பேசுறேன் உம் சரி சரி புரியுது புருஷன் ரோல் பிளே விளையாண்டாலும் பொண்டாட்டி அனுசரிக்கணும் கூடலின் போது சண்டைகள் கூடாது விதி பழிச்சென்று மூளையில் வெட்டியது தேஜுவுக்கு வெறும் பேச்சில் கெட்டு போக ஒண்ணுமில்லை அவளும் விட்டு கொடுத்தாள் மடியில் உட்கார்ந்து முகத்தில் காயை தேய்ச்சாளுக 
இவள் தனத்தை பிச்சு கிள்ளி கசக்கி பிசைந்து படுத்து எடுத்தான் ஆரன் கற்பனை பிளஸ் லைவ் சுகத்தில் உங்களுக்கா நான் இல்லரி மிச்ச பேருக்கு நான் அப்புறம் சொல்லி தள்ளிட்டேன் முன்பு நான் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பேன் ஜஸ்ட் ஃபன் மோடில் இப்போ சீரியஸ்லி தகட்டுது அன்று உங்ககிட்ட அதெல்லாம் சொல்லி என் ஆசையை திருக்கலாம்னு நினைச்சேன் நீ பேசி அழுது சமாதானம் பண்ணி மறந்துட்டேன் இப்போ மூடு பிக்கிது அதான் பேசுகிறேன் தப்பில் அல்ல நான் நெஞ்சுக்கு உனக்கு நேர்மையை தாண்டி இருக்கேன் அக முகம் மலர்ந்து தன்னவன் பேச்சு நேர்மை பிடிபட ம் கர்ப்பமாய் ஒத்து ஊதினாள் தேஜு சொல்லுவாடி சொல்லணுமா எஸ் ஆண்கள் உலகம் எத்தனை உல்லாசமானது தெரிய வேண்டாமா கேலடி ஜஸ்ட் ஜாலி மூடில் குறும்பாய் தொடர்ந்தான் பார்ட்டியில் கலந்து கொண்டவங்க எல்லோருக்கும் செம்ம ட்ரீட் அந்த கேர்ள்ஸ் மடியில் உட்கார்ந்தா என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரீ ஐய போங்க சி என்னடி சி ஆண் உலகம் பெண்களின் முளைகள் யோனிகளில் தான் சுத்துதாம் பச்சையாக பேசியதால் இன்னும் உயிர் இயந்திரம் தேஜுவுக்கு வேகம் எடுத்து பூச்சி துடிப்பு இவளே உணர ஆரனுக்கும் பிஸ்டன் அதிர்ந்தது இருவரின் டாபிக் அப்படி தேஜுவுக்கு என்னதான் செஞ்சார்கள் அங்கு என்று தெரிய ஆசை இருந்தாலும் ஓரளவு கணக்கு போட்டதில் பூரா கெட்ட வேலை மட்டும் தெரிஞ்சது தேஜு அங்கு ஒரே இருட்டிடி ம் இருட்டில் என்ன செய்வீங்களாம் வம்பு செய்தால் பத்தனி பெண் அப்படியும் இருக்காது லேசர் பீம் மட்டும் அப்பப்போ ஜிகு ஜிகுனு வந்து போகும் மெயினா தண்ணி தான் கேர்ள்ஸ் கிக்குக்கு தான் ம் கொம்பை நட்டமா தண்ணியில நிறுத்தி ஆரன் விரலோ இன்னும் மொச்சகை கொட்டை பாக்காய் பெரிதாய் மாற்றி துடித்து எம்பி நிற்பதை நகத்தால் கீறிவிட்டு தேஜுவை கிக் பண்ணினான் ஏற்கனவே மின்னல் அதிர்வுகளில் இருந்து நிலைமை மோசமானது இப்போது இப்படி சுகம் ஏற்றிவிடும் புருஷனுக்கு என்ன வெறும்னாலும் செய்யலாம் சின்ன வயசுக்காரிகள் மாட்டினா உறிஞ்சி எடுத்துரு வாழ்க வேண்டாம் வேண்டாம் எதுவும் சொல்லாதீங்க ஆரன் உச்சத்துக்கு முட்டும் உடல் சுக வேதனைகளில் அலையினால் தேஜு இப்பொழுது ஆரனை எதிர்பார்க்காதே தானே அவனில் முட்டி நிமிர்ந்து அருள் வந்தவள் போன்று வெறியாட அவனும் துடு பசைத்து ஓட்ட சுக படகோட்டம் அசைவு நிறுத்தி தேஜு தன் வேர்வை பெருக்கி கணவன் பக்கவாட்டில் சரிய மனைவிக்கு உச்சம் வந்ததை உணர்ந்தவன் அதே ஈர்ப்பில் தானே படர்ந்தான் அவள் மீதில் சொத சொதவென காட்டுச் செடி மண்ணின் பக்குவத்தில் கிடந்த பெண்மையின் ஈரத்தில் தன் ஆணை வேறே ஆரன் சொருக ஒலி எழுப்பி உதடுகள் இயக்கத்தில் விரிந்து கண் மூடி அவன் கால்களோடு தன் கால்களை பின்னி கோர்த்து ஒரு எம்மம் கூட அது வெளியில் இருக்கக்கூடாது என்ற பெயர் ஆசையால் முழுக்க தண்ணில் அவன் கருவிகை காணாமல் போகச் செய்தால் தேஜஸ்வினி எனும் மாயக்காரி இன்னது காமம் தெரியாத வரை பெண்ணுக்கு தெரியாது தெரிந்து கண்டு கொண்டால் அவர்களைப் போல கலாரசனையான காதல் காரிகளை ஆண்கள் உலகம் கண்டிருக்காது ஆறில்லா ஊர் பாழாம் பெண்ணில்லா உலகம் வீணாம் ஆரனுக்கும் அனல் புனலாய் பரவ பூமகளை நிலை கருதி மோகம் குறித்தே தன்னவளின் சங்கு குழியில் சகடையாடினான் உச்சம் வர தேவையான மின்னல் முள்ளன் தண்டிலிருந்து கீழே இறங்க இன்னும் தேராட ஆசை கொண்டு தன் வாளை அதன் உரையில் இன்று எடுக்க என்னவென்று தேஜு ஆசை செவ்விழி விரித்து வணவ அவள் தலைப்பக்கமாய் தன் இடுப்பை கொடுத்து அவள் இடுப்பின் கீழ் அவன் தலை விட அம்மம்மா இன்றே சுகத்தில் இருந்தே விடுவேனோ உடலெங்கும் உடனடி காய்ச்சல் கொண்டால் அந்த கோதை அவனது சொரசுர நாக்கு பெண்மையின் சகதி குளம் பூரா சுத்தம் செய்ய பித்தம் கொண்டு தன் கைப்பொருளை கடைந்தெடுத்தாள் தேஜு களைத்து சிவந்து வியர்த்து தன் அவனின் உடலோடு கொடியாய் பின்னி பிணைந்து ஓருடல் ஓர் உயிராயினர் பக்கவாட்டில் பாதி அர்த்தநாரீஸ்வரர் சின்னம் நியமப்படி குறுக்கு வெட்டை அர்த்தநாரீஸ்வரராம் ஆறாம் முழுமையாக இருக்கும் சரியாக ஐந்தாம் மாதங்களில் ஆரனின் வாரிசாய் அக்ஷய் ரோஜா முட்டாய் பிறக்க அப்பாவாக ஆரனும் பதவி ஏற்றான் மெழுகு பொம்மை போல வெளையர்னு கை கால் குட்டியா சுண்டலி போல விழி சிமட்டி கொட்டாவி விட்டு அழுது கை கால் அசைத்து அதிசயத்தை வியந்து பார்த்து கையில் எந்த பயந்து நின்றான் அக்கணத்தில் அவன் பெற்ற உணர்வுகளை வார்த்தைகளில் வடிக்க இயலாது எல்லாமும் நான் தான் என்ற ஆணவம் இல்லாது வெறுமனே நின்றதாய் ஃபீல் பண்ணினான் எனக்கு என்ன நடக்குது எனக்கு ஒரு ஃபேமிலி எனக்குன்னு ஒரு மகன் மணிலா உங்களைப் போல இருக்கான் மாப்பிள்ளை சொன்னாலும் கை கால் நீளம் உடலின் கட்டுமானம் ஆறனது உடல் அமைப்பினை ஒத்திருந்தாலும் சாந்த மான்வழிகளும் 
மகனின் பால் நிறமும் தேஜுவின் சாயையே தர இன்னும் இன்னும் கையேந்தா மகனின் மீதே பாசம் ஊறியது அத்தை உங்க கடன் என்ன சொல்லுங்க பத்திரங்களோடு அந்த ஆட்களை ஆபீஸ் வந்து பார்க்க சொல்லுங்க முடிச்சுவிட ஏதாச்சும் ஏற்பாடு பண்றேன் மனைவியை கவனித்துக் கொண்ட மாமியாருக்கு வாக்கு தந்து மகிழ்விக்க கையில் ஏதும் தரமாட்டான் ஃபிராடு பைய செவ்வாழை பழம் போல என் பொண்ணை கொடுத்திருக்கேன் மனசில் கடுப்பானாலும் உங்க குணம் யாருக்கு வரும் மாப்பிள்ளை அனுப்புறேன் பிள்ளையை பொதிந்து சுற்றி குட்டி உருண்டை தலையணை போல ஆறன் கையில் கொடுத்து விட்டு அந்த விஐபி அறையை விட்டு மணிலா வெளியில் சென்று தனிமை கொடுக்க மூன்று கிலோ பஞ்சு பொதையை இடது நெஞ்சில் அணைத்தவாறே லேசா மயக்கமும் தூக்கமும் சோர்வும் ஆட்கொண்டதில் படுத்திருந்தவளின் களைந்த முடியை என்றுமில்லாத மென்மையோடு ஒரு கையில் வருடி கொடுக்க தன் அவனது ஸ்பரிசம் உணர்ந்தவள் சிவந்து இமை வீங்கிய செவ்வரி கண்களை திறக்க சாரிமா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ட இவனே போதும் இனி வேணாம்னு உருகி கூற தானாய் உலர் இதழ் பிரித்து மெல்ல நகைத்தாள் தேஜு என்னடி சிரிக்கிற நானும் உங்களை வழியில கத்தும் போதெல்லாம் இனி கிட்ட வரட்டும் பார்த்துக்கிறேன் என்று திட்டினேன் நமக்குள் பொருத்தம் பாருங்களேன் இன்னும் கண்ணோடு உதடும் மலர்ந்து சிரிக்க வலிக்காத பிரசவம் பார்க்கிறோம்னு சொன்னாங்க ம் பிரசவம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்தா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இவன் தலை பெருசு அதனால் சிரமம் வேற ஒன்றும் இல்லை வலிக்குதா தேஜுமா ஒரு கையில் குளுக்கோஸ் ஏறி கொண்டிருக்க மறு கையை விரல்கள் பின்ன பிடித்து ஆதுரமாய் கேட்க அந்த சோர்விலும் ரெட் லைட் அடித்தது குடுமி தேஜுவுக்கு தானே புருஷன் வலையில் விழ இந்த வாய்ப்பை இல்லைங்க அப்போதான் வலி இப்போ இல்ல உண்மை சொல்லி கெடுத்துக்கவா நோ நன்மை பயக்குமெனில் பொய்மையும் வாய்மையாம் ஆமாங்க ரொம்பங்க லேசு குரலில் முனக முத்தங்கள் பரிசலாய் கிடைக்க தேஜுவுக்கு நிஜமாவே இந்த திருட்டுத்தனத்தில் ஹாப்பி அதன் மகிழ்வு முகத்தில் ஒளி கொடுக்க இன்னும் மனைவியை அணைத்து பாச முத்தம் புத்தம் புது தகப்பன் வைத்தான் மனைவியும் மகனும் இனி தன் பொறுப்பே நினைப்பே அற்ப குணங்கள் பூராத்தையும் எரித்தது காதல் செய்து பார் அன்பு கண்ணில் வழியும் மொழியும் அழகு பெறும் லூசு வயமான காதல் சுகமானது ஆயிலுக்கும் அறியாமை தெரியாமையோடு நடக்கும் காதல்கள் அமரத்துவம் பெறும் இரு பிரிவுகள் மனிதனுக்கு உண்டு அறிவு வேலை செய்தால் அன்புக்கு அங்கு வேலை இல்லை அன்பு மட்டுமே வேலை செய்தால் அறிவு மழுங்கும் அந்த பக்கமும் போக வேண்டாம் இந்த பக்கத்திலும் நின்று ஏமாளி பேர் வாங்க வேண்டாம் நிதானிச்சு திறந்த இதயத்தோடு நேசிப்போமே காதல் அன்பு பாசம் நேசம் இறைவன் போல இதுக்கும் திருநாமங்கள் இருந்தாலும் இதன் வாசம் சுவாசம் யாவும் சுகமானது கொடுப்பது ராஜ போதையாம் வள்ளல்கள் கேட்போருக்கு உயிரையும் ஈய தயாராக இருந்ததாக புராணங்கள் படித்திருக்கிறோம் அது போல அன்பையும் ஈந்து பாருங்கள் கொடுக்க கொடுக்க அச்சயமாய் கற்பகமாய் கோ மாதாவாய் ஆகிவிடுவீர்கள் அதுவும் முட்டாளா இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட சுயம் வரக்கூடாது முழுகிடணும் பூரண சரணாகதி மூன்றாம் நாள் டிஸ்சார்ஜ் என்றதும் என் வீட்டுக்கே போறேன் என்று தாய்க்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தால் தேஜு உம் காரணம் கூகுள் ஆண்டவர் என்னடி ரொம்ப பண்ற ஊர் உலகத்துல இல்லாத புருஷன் அவங்கிட்ட போனா என்ன கிடைக்கும் என்கிட்ட இருந்து உடம்பு தேத்துவியா அதை விட்டுட்டு மணிலா வெடித்தார் நாலு மாசம் தேஜுவை தன் வீட்டில் வச்சு காசு பார்க்க கணக்கு போட்டு வைத்திருக்க அவ்வளோத்தையும் தகர்த்து விட்டாள் தேஜு அம்மாவின் எண்ணங்கள் மீதில் அவளுக்கு கவனம் இல்லை ஒரு பிள்ளை பிறந்து விட்டால் ஆண்களுக்கு பெண் சளித்து விடும் தொப்பை இருக்கா சுத்தம் அதுக்கு நோய்க்காரி போலவே பார்க்குங்க பெல்ட் போட்டு அடி வயிறு இருக்கு காற்று போக விடாதே காதில் பஞ்சு வை காலை ஒன்றுக்கு மேல ஒன்று போட்டு கர்ப்ப வாசலை மூடு இனி அதிக செஞ்சா வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சிடும் ஏன் லூஸ் ஆகிடும் தேஜு டைட் இருக்காது உனக்கு சுக பிரசவமா போச்சு போ அதுகளுக்கு அண்டாவில் விட்ட மாதிரி இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது வெளியில் தேட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க திரும்ப வெளியிலா அதிர்ச்சியில் தேஜு தன் திருமணமான தோழிகள் வட்டத்தில் போடப்பட்ட அறிவுரைகள் அனலை பரப்ப ஐயோ எம்மா எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அத்தனை வீணா போச்சா திகில் அடைந்தாள் தோத்துருவோமோ நம்பிக்கை இழந்து கண்ணீர் கரகரவன வழிந்தது பிரசவ கால ஸ்ட்ரெஸ் காரணமாய் மூளை குழம்பியது என் புருஷன் என் புருஷன் என்று ஜெபித்து கிடந்தவளுக்கு திடீர் பயம் வந்தது ஆணுக்கு பெண்ணின் மீது ஆசை வர உடல் மட்டுமே கருவியா இது இல்லாது அன்பு பாசம் 
பெண்டாட்டியின் வழி நோக்காட்டில் ஆணுக்கு பங்கு இல்லையா தான் முன்பு காதல் கருவியாக எண்ணிய கலவியை வெறுத்தாள் தேஜு கலர் கலராய் சவால்கள் பூச்சியாய் கண்முன் பறந்தது இதில் ஒரு லூசு பயம் என்னவென்றால் எல்லாம் அதது இடத்தில் சரியாக இருக்க இந்த அம்மா மனசு மட்டும் மாறிட்டே இருந்ததுதான் இத்தனைக்கும் காரணம் மனம் ஒரு கண்ணாடி என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது மட்டுமே பிரதிபலிக்கும் குழம்பினால் அதுவும் அதே அளவு சினுங்கும் பதட்டப்பட்டால் அதுவும் படும் துடிக்கும் தவிக்கும் நாடகம் ரொம்ப வச்சு அழ நோக விடும் மனம் ஒரு குரங்கு உங்களை பிச்சு போடும் ஃபேக்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற புருஷனை கூட இந்த அம்மாவால தனியை விட முடியாது அவனோடையே போக முடிவெடுத்தா வேலைக்கு வீடு புற ஆட்கள் போதா குறைக்கு குட்டிக்கு தனியா ஒரு செவிலி தாய் துணையை விட பார்த்து பதமாய் அறிவுரை சொல்ல கூகுள் இருக்க துணிந்து தலைவன் மனை ஏகினால் தலைவி தேஜு ஒரு பக்கம் தாய் வீடு சக வாசனை வேண்டும்தான் ஆனாலும் பல மனைவியரின் பிரசவ கால இந்த கேப் சில கணவர்கள் வழிமாறவும் துரதிருஷ்டவசமாக மாறுகிறது இது மாதிரி நேரத்தில் அக்காவின் கணவரையே ஆட்டையை போட்டு தங்கி ஊரை விட்டு ஓடி கையும் களவுமாய் பிடிக்கப்பட்டு குடும்பத்துக்குள் பஞ்சாயத்து வைத்து பிரித்த சம்பவம் லைவ் அனுபவம் உண்டு இதில் யார் எது தவறு யான் அறியேன் பராபரமே யார் எப்படின்னா போகட்டும் நீ எதையும் உட்பக்கம் ஒத்துப்பார் பொழைச்சிக்கோ பிச்சுக்கோ என்னடி இவ்வளோ பெருசா போச்சு இரவில் மனைவியை கண்ட ஆரன் கமெண்ட் கேட்டு தேஜு அதிர்ச்சி எதை சொல்கிறார் இவர் என்று காதல் திகிலானது இப்பக்கம் இளஞ்சோடிகள் பெங்களூர் இப்போதான் செட்டில் ஆன நீலு கீத்து வாழ்க்கை தேனிலவு நாட்கள் உரிய சுவையாய் இருந்தது தனி வீடு மனசுக்கு பிடிச்ச புருஷன் முதல் வட்ட முடித்த பின்னும் தூக்கம் வராது சுருட்டை முடி பட்டை மீசை அடர்த்தி உதடு என்று மேன்லியாக தூங்கிக் கொண்டிருந்த கணவன் மீது கீத்துவுக்கு காதல் பெருகியது பெருகிய பிறகு தூங்க விட தோணுமா என்ன மெல்ல தன் தங்க வலையில் சூடிய கை கொண்டு வைர மோதிரங்கள் அணிய பெற்ற விரல்கள் கொண்டு பச்சை செக்ஸ் கொண்ட லோயரின் மேலேயே கள்ள பீஸ் போல தடவி தூங்கிய சேவலை எழுப்ப அதுவும் தன் சிவந்த கொண்டை விடைக்க நுமர தொங்கி கிடந்த கயிறு ராணாட்டார் முறுக்கு கம்பியாக உரு மாறுவதை கண் கூடாக பார்த்தவள் நீலேஷின் அசைவில் டப்சிப் கமர்கட்டாக உதடு கோணி தூங்குவது போல ஆக்ஷன் காட்ட அவனுக்கு முழித்து கொண்ட சேவலால் தூக்கம் போச்சு காதல் சுகம் தொடரும் இனி விதவிதமாய் கடப்பாறையை வச்சு குத்து எடுத்தாலும் பூவையரின் மனசை தொடாத வரை காதல் கிளராது பெண்ணுக்கு அவள் உடல் கட்டமைப்பு அப்படி அதற்கு மாறான அமைப்பு ஆணுக்கு மயில் இறகால் தொட்டாலும் எப்போ எப்போன்னு மேடு பள்ளம் தேடும் அவன் காதல் வெள்ளம் பெண்ணுக்கு இஷ்டமா இலை அவளா மூத்தவளா கருப்பா சிவப்பா தேவையில்லை அவனை அனுமதிக்கணும் ஏறி இறங்க குழி தரணும் கசைக்கு முகர விட்டு தரணும் அது போதும் அவனுக்கு இதே ஆணின் இனப்பெருக்க உடல்நிலை இப்படித்தான் கீதோ குறும்பாய் சேவலை எழுப்பிவிட கனவுக்கே தூக்குமே அப்படித்தான் போலன்னு நீலேஷ் தப்பாக நினைத்து கொண்டான் தனியே துபாயில் கிடந்த போது தானே அதை சமாளித்து தூங்க வேண்டும் இப்போ அந்த வீணான விஷயம் வேண்டாமே அவனுக்கே அவனுக்கான பெண் தான் அருகிலேயே இருக்கிறாளே தாபத்தை மோகத்தை தீர்க்க அமிர்த ஊற்று மனைவி அதில் மூச்சடக்கி மூழ்கி முத்தெடுக்க ஆசை கொண்டான் இலேஷ் தன் அருகே ஒரு கழித்து தூங்கும் தன் கொழு முழு அழகு பாவையை கண்டு அவனும் அதுவும் ஜொல் ஊற்றியது திருமணத்தின் பொழுது பூசினா படியானவள் அதன் பின்னான நீலேஷின் கவனிப்பில் மேலே கீழே பெருத்து அன்பின் பொழிவில் மின்னினால் கீத்து பெற்றோருக்கு ஒற்றை பெண் மறந்தது அவளுக்கு இவனுடைய மகளாகவே மாறிவிட்டாள் தேஜு ஒரு மாதிரி புருஷன் பைத்தியம் என்றால் இவள் முழுக்க முழுக்க நீலேஷ் அன்பை பெற்று பித்தானவள் கோவிக்காது நல்லது சொல்லி கொடுத்து சரிபாதியா குழந்தையா நடத்தும் இருநூறு சதவீதம் அன்பனிடம் காட்டும் குழைவு நல்லா தூங்குறாளே எப்படி எழுப்புவது நீலேஷ் பாவம் பார்த்துட்டே இருக்க இளஞ்சிவப்பு கையில்லா இரவு சாடின் உடையில் பாதி வெண்ணெய் குன்றுகள் வெளியில் சரிந்து விளிம்புகளை காட்ட அது நீலுவின் தீ கூச்சியை பருமனாக்கி தீவட்டியாக்க அதை நீவிக்கொண்டே மனைவியை ஒட்டி படுத்து பின் அழகில் பட படுக்க இடித்தாலும் கீது கண்டுக்கல வாடா வா புருஷா குறும்பில் உதடு வளைய சும்மா இருந்தால் இந்த காதல் நாடகம் ரொம்ப பிடிச்சது மெல்ல மெல்ல இடுப்பு தொடை என்று தடவி கொடுத்து மோக மூச்சுக்கள் காது கடையில் விட விறுவிறு வென்று விஷம் போல 
கீதுவுக்கும் காதல் தீ பற்ற புருஷனை இன்னும் கட்டி கொண்டு தூங்கி நடிக்க அசைவு எழுந்து விட்டாள் என்ற குறிப்பை கணவனுக்கு உணர்த்த அவ்வளவுதான் கைகளை கொண்டு உடல் முழுக்க தேய்த்து தடவி பாலிஷ் போல மாலிஷ் பண்ணிவிட்டான் ஒரு கட்டத்தில் ஒன்று மரியாதைவள் போன்று மட்டமல்லாக்க கீது அலட்சியமாய் தன் சொத்துக்களை எடுப்பாய் காட்டி படுக்க ஜிவ் வென்றானான் இலேஷ் இது பச்சை சிக்னல் கள்ளி முழிச்சுட்டா சந்தோஷமானான் வெளிச்சத்தில் எல்லாத்தையும் ரசிக்க ஆசை வர பால் நிற மித விளக்கை போட கண்ணு கூசுதுங்க திறக்காதேடி உம் கைகள் ரெண்டையும் மேலே தூக்கி கீத்து நெளிக்க கைச்சந்தின் கவர்ச்சி வா வா வென அழைக்க முகத்தை அங்கு கொண்டு சென்று முட்டி நாக்கால் நிரட அம்மம்மா கூசி சிலித்தாள் கீது அங்கே வேண்டாம் விடுங்க தலையை தள்ளிவிட வேணுண்டி அங்கேயே தவம் இருந்தான் இடதுக்கும் வலதுக்கும் நாயாய் மாறி மாறி நக்கி எடுத்து திருப்தியானதும் நடுவில் உள்ள மாபெரும் சொத்தை இப்போது தான் கவனித்தான் அவனும் தான் என்ன செய்வான் பெண் எனும் சொர்க்கத்தை எவ்வளவு கொண்டாடினாலும் தினம் தினம் யானை பசி போல தேவைப்படும் பொழுது கஞ்சனாய் லோபியாய் பரதேசியாய் மாறி பாய்வதே அவனுக்கு வழக்கமாய் உள்ளது கீத்துவின் இளமையான உடல் தலை வாழை இலை போல விருந்து வைக்க கிறங்கி போனான் தனிமையில் வாழ்ந்தவன் அல்லவா துணையாக இருக்கும் ஒத்த மனதுடைய தன் இணை பெண்ணை வன்மையாக நேசித்தான் தன் பொருளாதார வளத்தை தனியாக பெருக்கிக் கொண்டிருந்தாலும் இவளை காப்பத முதல் கடமையாக கொண்டான் தேவதையாக கொண்டாடினான் அங்கு தன் வீட்டில் இவன் நேரம் காலம் தெரியாது காதல் செய்ய தாய் கீத்துவை கடிவதை கண்ட தருணம் யாரும் சந்தேகம் கொள்ளா வண்ணம் பெங்களூரிலேயே தன் ஜாகையை மாற்றி அப்பப்போ மனைவியோடு தாய் வீட்டுக்கு சென்று ரெண்டு பக்கமும் நார்மல் பண்ணிவிட்டான் கீத்துவுக்கு மாமியார் மேலெல்லாம் எந்த எண்ணங்களும் கிடையாது எங்க அத்தை போல நல்லவங்க யாரும் கிடையாது வாய் நிறைய வெகுளியாய் சொல்லுவாள் அவங்க எது சொன்னாலும் நம்ம நன்மைக்கு தான் சொல்வாங்க மாமா நீங்க அத்தையை எதுவும் சொல்லக்கூடாது தாயிடம் ஏதாச்சும் நீலேஷ் குரல் உயர்த்தி பேசினாலே இடையில் இந்த அம்மா இப்படி சொல்லி அமர்த்தி விடுவாள் அத்தருணம் இவனுக்கு படு வசந்தமாய் இருக்கும் இதயத்தில் எங்கோ குளிர் அடிக்கும் அவன் தேவை இதானே தன் தாயை அவளும் ஏற்கணும் என்பது ஒரு முற்பொழுது கனவு அது தெரியாதே கீத்துவின் குழந்தை மனம் அவனை மொத்தமாய் வாரி சுருட்டி கொண்டது மல்லார்ந்து படுத்தவளின் கவசமிடா இட்லி பூ நலுங்கி நெகிழ்ந்து ஜெல்லி போல ஆட ஒரு பக்கம் நைட்டியின் கழுத்து வழியே பூ ஒன்றை எடுத்து அதன் மொக்கை நகம் கொண்டு சுரண்ட கீதுவுக்கு அடிவயிற்று நரம்பொன்று சரக்குன்னு இழுத்து வழி கொடுத்து துடித்தது உம் அனத்த ஒன்றை தடவியபடியே கீழையும் உடையை நீக்கி பேண்டியை தொட்டான் என்னடி இதை போட்டிருக்க போடாமல் இருந்தால் ஒரு மாதிரி இருக்கு கலட்ட கஷ்டமா இருக்குடி கொஞ்சம் ஆண்டி ஆயிக்கிறேன் மாமா வெட்கி அவன் கைகளை தள்ளிவிட நீலவுக்கு கோபம் வந்தது எப்பவும் இப்படித்தான் செய்யறா என்னடி கையை தட்டி விடுற வண்டு போல விரல வச்சு கொடைவீங்க வேண்டாம் வேண்டாம் நைட்டி கொண்டு தன் வெள்ளவெளேர் தொடையை மூட முயல விடவே இல்லை சாதாரணா கூட கொஞ்ச நேரம் விரல் வித்தை காட்டிட்டு அடுத்த மூவுக்கு போயிருவான் இன்று கீது சினுகியதால் அசுரனாக மாறிவிட்டான் நல்லா செய்யுங்க மாமா மாமான்னு கதற விடல என் பேரை மாத்திக்கிறேண்டி என்று அன்று ஒரு சனிக்கிழமை இரவு சோ நாளை முழுவதும் ரெஸ்ட் தான் கீத்துவை இரவு முழுமைக்கும் வச்சு செய்ய சபதம் எடுத்தான் லேசா பசிக்குது ஏதாச்சும் சின்னதா சாப்பிட்டு வருவோம் கீத்து எழுப்பி ஹாலுக்கு அழைத்து போக ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும் உணவு பொருளை கீத்து ஆராய அவள் பின்னே முதுகில் முட்டி அவளை ஆராய்ச்சி நீலு ரெண்டு கப் ஐஸ்கிரீம் எடுத்துட்டு சில் பாதாம் பால் எடுத்துட்டு ஏசி டிவி போட்டு ஹாலில் சோபாவிலேயே இருவரும் அமர ஊட்டி விடுடி மடியில் படுத்து கொண்டான் கணவன் தனி இரவு அக்கம் பக்கம் சப்தமில்லா ஏகாந்தம் ஆசை புது மனைவி மடியில் மனைவியை குறுக்காய் அமர வைத்து கண்ணத்தில் படும்படி அழித்து கழித்து விளையாடி கொண்டுதான் இருந்தான் சாப்பிடுங்க முதல்ல தாயாய் குறும பண்ணும் கணவனை கண்டித்து கையில் இருந்த ஐசியை கொடுக்க ஊட்டி விடுடி இல்லைன்னா அங்கே தடவி விடு நானே இந்த கப்பில் சாப்பிட்டுக்கிறேன் அவள் மடியை கை வைத்து பிசைந்து காட்டி வெட்கம் கொள்ள செய்தான் நீலு எல்லா ஆண்களும் அப்படித்தான் தன் மனைவியிடம் எல்லாமே கிடைக்கணும் விதவிதமாக கிடைக்கணும் ஆசைப்படுவார்கள் அதுகளுக்கு மண்பதனுக்கு தம்பிகள் நினப்பு நோனோ ஸ்பூனில் அவன் வாய்க்கே ஊட்டி விட இவள் வாயோடு வாய் வச்சு அவளுக்கும் சேர்த்து ஊட்டினான் இருவரின் அன்பில் ஐஸ் கூட சிலிர்த்தது 
பாதாம் பால் கீதுவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவள் வாய் வைத்து குடிக்க நான் எந்த பால் குடிக்கிறேன் என்று தலர் ரா உடையின் நெகிழ்ந்த கழுத்து வழியே ரெண்டு பக்கத்தையும் பகுதிக்கு ஒன்றாய் பிரித்து விரலால் காம்பு பிடித்து விகுதியாக்கி பல் பட கவ்வ எங்கு அவளுக்கு பால் தொண்டையில் இறங்கியது உடலெங்கும் ஓடிய இன்ப அதிர்வுகள் தாளாது மாமா கூவ நான் என்ன சொன்னாலும் ஆமா சொல்லணும் சொல்லலைனா என்று விரலை கொக்கியாக்கி பெண்மையின் வேர்களை கிளற ஆ வேண்டாம் நெளிந்தால் கீத்து வெற்றி புன்னகை வைத்தவன் இனி நைட்டி போட்ட அவ்வளோதான் ஏ மாமா இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் கிக் இல்லடி சட்டுன்னு கலட்டிடுறேன் அதுனா லேட் ஆகும் கிக்காவும் இருக்கும் சரி மாமா இனி கட்டுறேன் தப்பா சொல்லி மீசை பிடித்து கொஞ்சினாள் இவர்களுக்கான காதல் நேரம் கூடினாலும் அன்பு நதி பெருகி வேறு பரப்பி ஓடியது நிஜம் சரி இப்போ சொல்லு நான் உன் கள்ள புருஷன் தானே இது எப்போ மொழித்தவள் விளையாட்டு ம் என்று நாரம்லாகி ஆமாம் பொல்லா கள்ள புருஷன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே என்னை மொத்தமா திருடின கள்ள புருஷன் புருஷன் வாய்க்கு தன் கருப்பு திராட்சைகளை ஊட்டியே மகிழ்ச்சியாக சொல்ல நான் காட்டுனா காட்டுவதானே ஆமாம் எப்பனாலும் தானே ஆமாம் எவ்வளோ வயசானாலும் நான் கூப்பிட்டா வருவதானே ஆமாம் ஆமா நெகிழ்ந்து எத்தனை உறவு இருந்தாலும் நான் தானே உன் முதல் உறவு ஆமாம் ஆமா நெகிழ்ந்து கணவனின் உச்சியில் முத்தமிட்டால் கீது அன்பான சொற்களால் குளிர்ந்து எவ்வித தூண்டுதலும் இல்லாது பெண்மை அன்பில் கிளர்ந்தது என் உயிர் நீதானே ஆமாம் நான் மட்டும்தான் கணவனை எலும்பு நொறுங்க அணைக்க சித்தமானால் கீது முத்தமோ முத்தம் சப்தம் எட்டு பெண்ணவளின் பேரன்பில் உயிர்த்து கிடந்தவனும் இன்னும் அடங்காது நாம செய்யும் பொழுது உன்னை திட்டு வேந்தானே ஆ இது கல்லாட்டம் கீது சினங்க மாற்றி சொன்னா நீதான் என் மேல செய்யணும் ஆ தோடா போங்கு சினிங்கிய சிங்காரி ஆமாம் ஆமாம் ரொம்ப கேவலமா பச்சை பச்சையா திட்டுவீங்க என்று கலகலத்து சிரிக்க இந்த விளையாட்டிலே ஒவ்வொரு விரலாய் அனுப்பி மர்ம பூமியை கணவனின் கைகள் ஆழமாய் தோண்ட இவளும் இயக்கி கொடுத்து சுகம் கொண்டாள் தொடர் தொட மின்சாரம் அங்கு உற்பத்தியானது வாடி மேலே எதிரெதிரே அமர வைத்து தன் வாழை எதிர்ப்புறமாய் இருந்த உடையில் சொருக கண் மேலே போனது கேதுவுக்கு விரல்களுக்கே மின்னல் தந்த பெண்மை இந்தாம்பெரிய பருபொருள் போனால் அதுவும் சும்மா இருந்தால் பரவாயில்லை மேலும் கீழும் பின்னும் முன்னும் அசைந்தால் உடலெங்கும் அந்த மின்னல் கடத்தப்பட்டு நெருஞ்சி கனிகளையும் நீலேஷின் வெற்று மார்போடு சேர்த்து சொகுசு ஊஞ்சலாட்டம் இருவருக்கும் இதய துடிப்பு ஒன்றாய் அடித்து நாடிகள் ஒன்றாய் துடித்து இன்னும் இன்னும் தங்கள் பந்தத்தில் இணைந்தனர் முடித்து எடுத்து கலைத்து தங்கள் படுக்கை அறையில் தூங்க விழும் முன்பு கீதுவுக்கு தங்கள் கலாட்டா முதல் இரவு ஞாபகம் வர பசுமையான நினைவோடு புன்னகைத்தவள் அருகிருந்த தன் மாறனை இன்னும் நெஞ்சோடு அணைத்து உச்சி முடிப்பிச்சு முத்தம் தவமின்றி கிடைத்த வரம் நீலேஷ் கொண்டாடினாள் இன்னும் குழந்தை உண்டாகாததான் சின்ன மனக்குறை தவிர உடனே உண்டாக முடியுமா என்ன அதுக்கும் கால நேரம் இருக்கும் காத்திருக்கணும் எண்ணிக்கொண்டாள் இப்பக்கம் ஆறனது கேள்வியில் குழம்பி நின்ற தேஜு என்னங்க என்று திருதிருத்து நிற்க நர்ஸ் அருகில் இல்லாதது பார்த்துவிட்டு காம்பு என்ன இவ்வளோ பெருசா இருக்கு ரகசியம் பேச ஐயோ சி நீங்க எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு புதுசா கேட்கிற மாதிரியே சொல்லுங்க தேஜு உண்மையே கூற அந்த இளம் தாய் கவர்ச்சியில் கொள்ளை காதல் முகித்தது ஆறனுக்கு கணவன் பார்வை மாறியது கண்டு வெட்கியவள் இப்படி ஆசையா புருஷன் பார்க்க கூடாதாம் ம் பார்த்தா குட்டிக்கு பால் இருக்காதாம் பாட்டில் பால் கொடுத்துக்கலாம் அப்படித்தான் பார்ப்பேண்டி என் பொண்டாட்டி அதி மென்மையாய் தாயோடு சேயை அணைத்தான் தகப்பன் பூவாகி காயாகி கனியாகி உணவாகி விதையாகி திரும்ப செடியாகி மரமாகி திரும்ப பூவாகி இது படைப்பு சக்கரம் ஆணோ பெண்ணோ அவர்கள் சக்கரமும் குடும்பத்தில் தான் சுழகிறது இந்த சக்கரம் விட்டு போனால் அங்கு ஏதோ சரியில்லை என்பது மெய் ஆறனுக்கும் குடும்பஸ்தன் பதவி இன்னும் நிதானம் தந்தது கல்யாணம் கட்டுக்குள் காலையை வைக்க பிள்ளை கடமை எனும் உணர்வு தந்தான் இது அத்தனைக்கும் ஆணிவேர் காதலே காதலே அது யாவும் செய்யும் மாயமே மாயமே குட்டிக்கு ஃபீட் பண்ணிட்டேன் சாந்திமா கிட்ட கொடுத்துட்டு வரேன் ம் நான் கொடுக்கவா இல்லை நானே கொடுத்துட்டு வரேன் இருங்க 
மெல்ல காலுனி மெது மெதுவாக தேஜு போக கொண்டவன் மனதில் இரக்கம் சுரந்தது தன் தாய் குறித்து உண்மையில் அவனுக்கு பெரும் பாசம் உண்டு எப்போதும் சில முட்டாள் மகன்கள் போல எகிரி மரியாதை குறுவா பேசுவது மதிக்காத அலட்சியம் பண்ணும் ஆள் அவனில்லை என்றாலும் மனைவியின் பிள்ளை பேற்றை கண் கூடாக பார்த்த பிறகு என் அம்மாவும் இப்படித்தானே சிரமப்பட்டிருப்பார்கள் ஐயோ அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது இன்னும் நல்லா கேர் கொடுத்திருக்கணும் கூட பேசி இருக்கணும் ஏக்கம் வந்து கண்ணில் நீர் தழும்பியது இரவுக்கு என்று தளர் உடை மாற்றியவன் கட்டிலில் படுத்து அடுத்திருந்த குழந்தை அறையின் கேமராவை ஆன் பண்ண தேஜு நர்சிடம் குழந்தையை கொடுக்காது பேசிக் கொண்டிருப்பது தெரிந்தது பார்வை விலக்கி தன் தாயோடு நினைவில் அம்மாவின் கணக்குப்படி தேஜுவை சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி இருந்தால் இந்நேரம் பிள்ளையை அம்மா பார்த்திருப்பார்கள் என்ன பண்ண ஏதோ ஒரு பேய் உச்சியில் ஆடிட்டு இருந்தது போல நான் பாட்டுக்கு தான் தோன்றியா திமிரில் திரிஞ்சேன் தப்பு தப்பு தனியே கண் கலங்க என்னங்க என்னாச்சு தேஜு பதறி அருகே வர பெருமூச்சு விட்ட அரண் அம்மாவை நினைச்சேன் ஓ நானும் இந்த குட்டி கேர்ள் பேபியா அத்த பிறப்பாங்க என்று எதிர்பார்த்தேன் மாறி போச்சு அடுத்து வருவாங்க சரியா கணவன் கண்ணம் தடவி கொஞ்சி கையில் உள்ள பாதாம் பாலை ஓட்ட தானே வாங்கி அருந்தினான் எதுக்கு நீ சம்மந்துட்டு வர யாரையாச்சும் எடுத்துட்டு வான்னா இங்க கொண்டு வர போறாங்க ஆரன் திட்ட உங்களுக்கு என்னால் மட்டுமே பக்குவம் பார்க்க முடியும் அவங்க செஞ்சா எனக்கு திருப்தி இல்லை ஆரண்மா நீ சாப்பிட்டியா ம் எனக்கும் அடிக்கடி பசிக்குதுங்க சொன்னவள் பார்வை முழுக்க மகனின் மேலே தகப்பனும் நோக்கினான் தூங்குறான்ல ஆமாம் குட்டி பதினெட்டு மணி நேரம் தூங்குமாம் ஓ பசிச்சா போன் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ம் வா படு திரையில் மகனை பார்க்க வசதியாக கணவனுக்கு முன்னே ஒருக்கழித்து படித்தவள் மனது அமைதியாய் இருந்தது ஆரனது ராஜ கவனிப்பால் பிரசவ பலகீனங்கள் மருத்துவத்தால் சரிப்படுத்தப்பட்டிருக்க இனி தேஜு மட்டுமே லீட் கொடுக்கணும் அவள் லைஃப் அவள் கையில் பிள்ளை புருஷன் என்று ரெண்டு உயிர்களை ஓம்பும் கடமை முடியுமா மலைப்பு தந்தாலும் ஓர் உலகத்தில் பத்து பிள்ளைகள் பெற்றாலும் அத்தனை அத்தனை பொறுப்புக்கும் தாய்தானே எல்லாம் செய்யும் போதில் நமக்கு ஒரு பிள்ளை தானே கண்டிப்பா பார்த்துக்க முடியும் அவளுக்கு நம்பிக்கை வந்தது கணவனை எப்படி விடுவது எப்படியும் இரண்டு மூன்று மாதங்கள் பண்ண முடியாது ஆனால் அப்படி ஒன்றும் உடல் சார்ந்த உறவு இல்லாதிருக்கும் போது கணவன் எப்படி சந்தோஷமாக வைப்பது பெரிய மண்டை வழியாக போனது ஆரன் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சும்மா தான் இருந்தான் ஆனால் தேஜுவுக்குத்தான் பயம் இல்லறத்தில் அனுபவமின்மை குறைந்த வயது படிப்பும் கூட பயம் உறுத்தியது கடவுள் சாமி பக்தி நேர்த்தி கடன் இதெல்லாம் ஆன்மீக பயிற்சியில் மனிதர்களை மனிதராய் வைக்கலாம் கூகுள் டிப்ஸ் தந்திருக்க அதை ட்ரை பண்ண முயற்சி செய்தால் தேஜு ஆரன் கைகள் மனைவியின் வெள்ளையில் சின்ன பூ வேலைப்பாடு கொண்ட மெல்லிசு காட்டன் ஃபீடிங் நைட்டியின் மேலேயே இடுப்பை வளைத்து தன் பறந்த நெஞ்சுக்குள் தேஜுவை பொதிந்து கண்ணை மூட என் ஆரண்மா எனக்காக ரெண்டு நாள் ஒதுக்கணும் ஏம்மா பாப்பா நல்லபடியாக பிறந்தால் ஒரு திருமஞ்சனம் நம்ம குடும்பம் பேரால வைக்கிறேன்னு வேண்டி இருக்கேன் அது நேற்றைக்கு ஓ எப்போ நாற்பது நாள் கழிச்சுதான் அப்போதானே சொல்லு டைம் ஒதுக்கிட்டு வரேன் நம்மோ கொட்டாவி புருஷன் விட வாய்ப்புள் விரல் வைத்து அதை கலைத்து தேஜு விளையாட விரலை கடித்தவன் உடம்பு எப்படி இருக்கு ஓகே லெவல் தான் போக போக சரியாகுங்க இப்போ இவளுக்கும் வர அவனும் வாய்க்குள் விரல் விட்டு நிறுத்த அதை பற்களுக்கு இடையில் சிறை வைத்தவள் நாக்கால் நிரட அவனுக்கு எதையோ அது ஞாபகம் பண்ணி காதல் அம்பின் கூர் முனையில் குறுகுறுப்பு வர வேண்டாம் தப்பு மனைவி ஆசையா குழந்தை போல விளையாடுறா இதில் போய் சி அவன் தலையை உழுப்பி தன்னை சரி செஞ்சுக்கிட்டு தூங்குடா தேஜு ரெஸ்டடு அவனே படுக்க வசதி பண்ணி முதுகை தட்டி கொடுக்க தேஜுவின் கைகள் கண்ட இடத்தில் கருகரு முடிகள் சூழ் மினி காட்டில் வளம் வர வேண்டாம் விடு மனைவியின் கையை தள்ளிவிட சும்மா தானே ஆரன் அதுக்கு சும்மா வேணேன்னு தெரியாது தெரியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அடி வேணாண்டி நாள் போகட்டும் பிள்ளை பெற்றதால பிடிக்கலையா பேட் ஸ்மெல் வருதா பொழக்கென்று நொடியில் கண்ணீர் தேஜு ஆரனின் மனம் புரிஞ்சாலும் இந்த அம்மாவுக்கு இருந்த டெப்ரஷன்ல ஏதேதோ ஒன்று கொன்று தொடர்பில்லாத எண்ணங்கள் கணவனுக்கு இவள் கேட்டது தெரிந்ததே தவிர அழுதது தெரியல அடி போடி லூசா பேசாதே மனத்துதான் கிடக்கிற அழகிடி அவளை குழந்தை போல அணைத்து 
தன் விரலால் கண்ணம் தடவ ஈரம் ஏய் அழுறியா எதுவும் பேச முடியல தேம்பினாள் அதான் உங்க அம்மா வீட்டுக்கு போன சொன்னேன் கேட்க மாட்டேன் எனக்கு என்ன தெரியும் கண்டிப்பா உனக்கு வலிக்கும் நீ கஷ்டப்படுற எனக்கு தெரியுது ஆனா நான் உன்னை எப்படி பார்த்துக்கணும் தெரியாது தவிக்கிறேன் தயவு செஞ்சு உங்க வீட்டுக்கு போ நானே கொண்டு விடுறேன் எந்திரடி தேஜுவின் கண்ணீரை துடைச்சு ஆறுதல் கொடுக்க தெரியாத ஆரன் லேசாக குரல் உயர்த்த சண்டை வந்துடுமோ இந்த வகையிலான மிரட்டல் பேச்சு இப்போது அவளுக்கு பதட்டம் பயம் தந்தது உடலை கொடியாய் பின்னி ஊட்டம் கொடுக்கும் நரம்புகள் அத்தனையும் எதுவும் செய்ய முடியாத தளர்வும் நடுக்கமும் கொள்ள ஆரண்மா சாரி சாரி என தானாய் கண்ணீர் பெருக்கி கொட்டி அழ இயக்கி அணைத்தவன் எப்படி உன்னை பார்த்துக்கணும் தெரியலடி உண்மையாவே சிறு குரலில் வருந்த நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன் நான் அழல நீங்க என்ன சகித்தால் போதுங்க பரிதாபமாய் தேஜு அவள் என்ன செய்கிறாள் பேசுகிறாள் அவளுக்கே தெரியல பித்தம் கூடிய நிலையில் மனைவியின் நிலை கணவனுக்கும் ஏகி ஆள் மனதை தொட்டதோ என்னவோ உம் சரி சரி ஒன்னும் இல்லவா நானும் இன்னும் கேர் கொடுக்க முயற்சிக்கிறேன் நெஞ்சோடு அணைத்து அவன் பகலின் அலைச்சல்கள் எண்ணங்களின் நெருக்கடிகள் தாளாது தூக்கம் மட்டுமே ஓய்வு என்று சுகமாய் கண்மூட ஏதும் ஸ்மெல் வருதா என்ன ஸ்மெல் இப்படி மனைவிக்கு எதிர் கேள்வி கேட்கும் முன்னே தேஜு கழுத்தில் மூக்கு உரசி நுகர பால் கவுச்சி வேற வேற எதுவும் இல்ல உன் மெல்லிசு வேர்வைத்தான் ஓ இங்க டிவி பக்கத்தில் இருந்த அவன் முன் பக்கமாய் திரும்பி தன் பார்க்குட தனங்கள் ஆறனது முகத்தில் படும்படி உரசி கேட்க இல்ல ஆனா ரொம்ப முன்பை விட கெட்டியா இருந்த மாதிரி இருக்கு மார்பின் அடர்த்தியை கூற பால் குடிக்கல பாப்பா அதான் ஓ ஏன் சக் பண்ண தெரியல அப்புறம் எப்படி அவன் இருக்கான் பால் இல்லாமல் சொட்டு சொட்டா பிழிஞ்சு எடுத்து பில்லர்ல கொடுக்குறாங்க காலில் சுண்டி எடுத்து குடிக்க வைக்கணும் முத நாளில் சொன்னாங்க சொன்ன அது சரிதான் இவன் சோம்பேறியா இருக்கான் என் நேரமும் மங்காத தூக்கம் எழுந்துக்கவே மாற்றான் புதிதாய் பிறந்த மலரை சோம்பேறி சொன்னதில் தகப்பன் ஆரனுக்கு ரொம்ப வருத்தம் உனக்கு தான் கொடுக்க தெரியல அவனை சொல்ற எகிர ஆமாம் கணவனை கட்டி கொண்டு கழுத்தில் முத்தமிட்டு கண் சொக்கினால் தேஜு தூக்கம் வந்துவிட்டது கூந்தல் விளக்கி கணவனும் உதட்டில் ஒத்துவது தெரிய மலர்ந்த புன்னகையோடு சோர்வு மாட்கொள்ள தூக்கம் இடையில் மார்பில் சுருக் சுருக் என்று வழி உடம்பும் கொதித்தது மார்பு ஆரன் சொன்னது போல கல்லாய் இருந்தது இவளுக்கு தொடவே பயமாயிருக்க நர்ஸ் இருக்கும் அடுத்த அறைக்கு போய் என்ன எப்படி ஐயம் கேட்க குட்டி சக் பண்ணாததால் பால் கட்டி இருக்கு எடுத்து விடணும் இருங்க ஹாட் பேக் எடுத்து வரேன் எடுத்து விடுறேன் அவனை குடிக்க வச்சா இல்ல இது பிள்ளைக்கு சேராது எடுத்து விட்டுட்டு ஃப்ரெஷ் வேணும்னா அவனை குடிக்க விடுவோம் சரி என்று தேஜுவும் காத்திருக்க அந்த அம்மா பண்ணி விட்டது வலி வலி பெரிய காம்பம் கூட ரணம் எங்கே வந்தது ஒரு துளி வெளியில் வரல இவளுக்கு வலி பிச்சது கொஞ்சம் போல எடுத்ததும் ஜஸ்ட் வெயிட்மா நான் இவன் சக் பண்றானா ட்ரை பண்ணிட்டு வரேன் பிளீஸ் என்று குட்டியே பாதுகாப்பாய் தூக்கிக்கிட்டு தன் அறைக்கு போய் என் அம்மோ இல்ல பட்டும் இல்ல ராஜா இல்ல குடிங்க செல்லும் என்று அந்த சிப்பி குட்டி வாய்க்குள் தள்ளி அமுதம் உன்னை வைக்க முயல அது தூக்கத்தினால் தாயை கண்டுக்கவே இல்லை மொழியும் தெரியல தமிழும் தெரியல இவள் ரொம்ப அழுத்தினால் வீல் என்று அலறி ஆரணை எழுப்பி விட்டது அவன் தூக்கம் கலைய தாய் மகனின் சடுகுடு ஆட்டம் புரியாது என்னடி குட்டி அழுகிறான் பால் குடிக்க மாட்டான் முதல்ல குனிஞ்சு உட்காராதே நிமிரு இவனுக்கு எட்டனும்ல அவனை ஏந்தி பிடிடி புதிய தாய் எவ்வளோ படிச்சும் வாகு பிடிபடாத தவித்தாள் அவளது இந்த தடுமாற்றம் பார்த்து எழுந்து வந்தவன் தட்டிலின் தலைப்பகுதியில் அவளை நிமிர்ந்து அமர வைத்து ஒரு தலையணை மடியில் கொடுத்து கொடுக்கும் மார்பகம் பக்கம் தேஜுவின் கைகள் மகனை அணைக்கும்படி செய்ய சரி ஆகியது இப்போ வசதியா இருக்குங்க உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சயின்ஸ் டி இப்ப கொடு எப்படி கொடுத்தாலும் அவன் குடிக்க மாட்டான் ஏன் தெரியல பால் கட்டிட்டு குத்து எடுக்குது ஜொர வர மாதிரி இருக்கு நர்ஸு கிட்ட சொல்றது தானே அங்கதான் போனேன் அவங்க அமுக்கிறதுல வழி தாழ முடியல இவன் வேற தேஜு பொறுமை இழந்து எரிச்சலாக எங்கே காட்டு தன் நைட்டி ஜிப்பை ரெண்டு பக்கமும் திறந்து வெளியில் எடுத்து போட காம்பு கூட விரைத்து கல்லு போல நின்றது பிங்க் கலர் கரு நீல நிறத்தில் மார்பை தொட ஐயோ நொந்து போன வழியில் மனைவி அனத்த என்ன பண்ண ஹாஸ்பிட்டல் போகலாமா 
தூங்குணும் முதல்ல சோர்ந்தவளாய் தேஜு பிள்ளையின் காலை சுண்டி நெளிந்தவன் வாயில் காம்பை திணிக்க ஒரு நக்கு நக்கிவிட்டு அது வாய்ப்பிழந்து தூங்க போய்விட ஆரனுக்கு மகனது அலட்சியம் பார்த்து சிரிப்புத்தான் வந்தது அவனை படுக்க போடு போட்டாள் மாத்திர ஏதாச்சும் கொடுத்தாங்களா இல்ல எல்லாம் பால் சுரக்கத்தான் கொடுத்தாங்க நர்ஸ் சொன்ன மாதிரி செய்யுங்க ஹாட்பேக் ஒத்தனம் கொடுக்கவா ஐயோ சுற்றுச்சு இது பாருங்க தோலெல்லாம் செவந்து போச்சு வேற செய்யுங்க உதவினா என்னடி வாயை உறிஞ்சி குடிப்பது போல சைகை காட்ட ஷீ வெட்கம் வந்தது ஆரனுக்கு நான் மாட்டேன் வேற சொல்லு பிளீஸ் பிளீஸ் இன்று மட்டும் துப்பிட கூட செய்யுங்க எடுத்து விட்டா மட்டும் போது ஆரண்மா பிளீஸ் மணியை பார்த்தான் மணி நள்ளிரவு இரண்டு சரி ஏதோ ஒரு ஊஞ்சல் ஆட்டத்திலேயே சம்மதம் சொல்ல வா என்று அழைத்தாள் மனைவி பிள்ளையை பத்திரம் பண்ணிவிட்டு மடியில் புருஷனை கிடத்தி இந்த வளர்ந்த பல்லுள்ள குழந்தைக்கு பால் ஊட்ட அவனுக்கும் முதலில் வந்த மஞ்சள் திரவம் புளிப்பு தர என்னடி இது வாயை காட்டி கேட்க சீம்பால் அவன் ஒண்ணுமே குடிக்கல இதை என்ன பண்ண சிரிச்சா தேஜு எனக்கு தெரியாது தோல் குலுக்கி அவன் எந்தெந்த சரக்கோ குடிச்சவன் இதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ண மாட்டானோ இந்த அம்மா நக்கல் அவள் நர்ஸு கிட்டே இருந்து பிச்சுட்டு வந்ததே இந்த வேலை புருஷனை செய்ய விடுவோம் என்றுதான் அதனால் திணிச்சிட்டா வாயில் ஆரனுக்கு தேஜு பதில் சொல்லாததால் சல் சல் என்று உறிஞ்ச ஆரம்பித்து விட்டான் காதலில் எல்லாம் சுகமானது முதலில் தான் தேஜுவின் அகங்களின் திரவம் கவிச்சி அடித்தது பின் உறிஞ்ச உறிஞ்ச லேசு சூட்டில் சப்பென்று சுவையோடு அமுதம் ஆற நாக்குக்கு பழகிவிட விரும்பியே குடிக்க ஆரம்பித்தான் இதுக்கா இவ்வளோ அக்க போறு என்னும் அளவு சில நொடிகளிலேயே வீக்கம் வற்றி விபூதி பை போல தேஜுவுக்கு ஒரு பக்க மார்பு சுதந்திரம் பெற வலையின் என்று விடுதலை பெற்ற பின்பு யோசிக்காது மற்றொன்றையும் ஆரன் வாயில் திணித்து விட்டாள் மத மதனு காம்பில் ஒரு அரிப்பு கூர் பல்லோடு ஆரனின் சுவைப்பு உடலின் சுரப்பிகளை என்னென்னவோ செய்ய தூண்டியது கணவன் மனைவி உறவு அற்புதமானது உனக்கு நான் எனக்கு நீ நமக்கு பிள்ளை சுயநல சுக தாத்பரியம் கொண்டது இப்போ தேஜுவுக்கு மண்ணின் சொர்க்கமாய் தெரிந்தது நோய் நோக்காடு இன்பம் துன்பம் யாவிலும் இருவர் மட்டுமே தேஜுவுக்கு இவ்வாழ்க்கை பிடிச்சது கல்யாணம் என்றால் சடங்கின் பேர் அல்ல கல்யாண குணங்களோடு குடும்பம் பண்ணணும் ஜோடிகள் அப்படியாப்பா அதெல்லாம் என்னன்னு நீயே சொல்லேன் எளிதில் சொல்லணும் என்றால் பாட்ஷா படத்தில் கம்பத்தில் கட்டி சூப்பர் ஸ்டார் அடிபடும் பொழுது ரத்தம் வழிய வழி சிரிச்சுட்டே இருப்பார் அதான் கல்யாண குணம் சகிப்பு தன்மை எதையும் தாழ்ச்சியோடும் நன்றி உணர்வோடும் அர்ப்பணிப்போடும் வாழணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் கணவனுக்கு ஊட்டினாலும் தலையை மென்மையாக கோதிவிட அந்த பக்கமும் தேங்கி நின்ற பால் குறைய மறுபக்கம் சேர்ந்த உணர்வு ஆஹ் தேஜுவுக்கு சுகமான சுமையாகி போனது மடி இந்த பக்கம் எடுத்து அவன் வாகுக்கு வாயில் கொடுக்க முகமெல்லாம் வழிந்தது அவனுக்கு அவ்வளோ பெருக்கு முளை கண்களின் தேக்கத்தை எடுத்து விட்டதால் அபரிமிதமாய் கொட்டியது ரெண்டு மடியையும் கையால் பிடித்து மத்தியில் ஒன்றாக்கி மாறி மாறி வெறித்தனமாய் சுவைக்க ஆரம்பித்தான் ஆரன் இப்போ ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அந்த காய்ச்சாத பால் தேஜுவின் கரங்களும் சும்மா இராது அவனது தண்டை தடவி கொடுக்க அங்கும் ஜொல்லு ஊத்தியது ஏ தேஜு உம் முனகினாள் மனைவி பேச்சே வரல கணவனின் வேலைப்பாடு அப்படி செம்ம கிறக்கமாய் இருந்தது எப்பவும் தருவியா பாப்பாவுக்கு வேணும் ஏய் முன்னாடியே நான் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படியா மறந்துட்டியா நாயே பல் கொண்டு காம்பை கடிச்சு சேட்டி செய்ய அதுவும் கூட மதமதுப்பு தந்தது தேஜுவுக்கு ஆமாண்டி வாக்கு கொடுத்துருக்க அவனும் கிறங்கி கிடந்தான் உம் என்னும் தரணும் உம் தரேன் பிள்ளைக்கு போய் பால் நிறுத்தாதே ஏன் அவன் மோகத்தில் சன்னமாய் மார்பை நல்லா கசக்கி பொங்கிய அமுதை சூப்பி குடிக்க அம்மா அம்மா சுக வதைப்பட்டால் பெண்ணவள் எனக்கு நிறைய வேணுண்டி சூப்பரா இருக்கு தரேண்டா ஆரன் உயிரை கூட குடிச்சுக்கோ ஏதோ ஒன்றில் தொடங்கி ஏதோ உறவில் கலந்தது அவர்கள் இரவு பாப்பாவுக்கு வேணுங்க ஒரு கட்டத்தில் பால் குடங்களை பிடுங்கியவள் அவனது கருவிக்கு சேவை செய்ய கீழே முட்டி போட்டுவிட்டாள் நன்றியே காரணம் எப்போதும் அப்படி சுவைத்ததில்லை காணாததை கண்டவள் போல லிங்கத்துக்கு நாவால் அபிஷேகம் ஆராதனை வெறியோடு மேலிருந்து கீழே கீழே தொட்டாட்சினியிடமிருந்து மேலே அப்படி நாக்கை இழுத்து வரும் பொழுது நகர்த்தால் கீரை 
துடித்தான் தவித்தான் ஆரன் உடலின் மொத்த ரத்தமும் இடுப்புக்கு கீழே பாய கொஞ்ச நாளாய் உறவில்லாதது முட்டி ஜீவ திரவம் ஒழுக துடிக்க தலையை பிடித்து தள்ளினான் வாய்க்குள் வேணாமே என்று ஆனால் நம் தேஜுவுக்கு அந்த சிக்னல் பற்றி எதுவும் தெரியாது முட்டி முட்டி இவள் அங்கு அமுதம் கெட்டுவது போலவே பண்ண எல்லாம் முடிந்தது ஆரனுக்கு விடலை பையன் போல வந்தும் விட அவள் வாய் ரொம்ப விட்டது சீ சீ தூ என்று துப்பி கடுப்பாகி விட்டாள் தேஜு நாக்கின் சுவை மொட்டுகள் பூரா சுண்ணாம்பில் முக்கிய ஃபீல் தர முன்பே சொல்லி இருக்கலாம்ல கோவிச்சுக்கிட்டா அழகி வாய் விட்டு சிரித்தான் ஆரன் தேஜு நாக்கை போட்டு சுரண்டி தண்ணீரை வாயில் கவுத்தி வாஸ் பேஷனில் கொப்பளித்ததை பார்த்து நான் தலையை தள்ளினேன் உனக்கு வெறியடி நாயே கிண்டல் செய்ய யாருக்கு வெறி இதோ வரேன் என்று அவன் பேக்கில் கடை வைத்தாள் அச்சோ வலிக்குதுடி அவன் தன் கல்லு போன்ற பின்புறத்தை தடவி குற்றம் சாட்ட இவள் முத்தம் கொடுத்து ஆற்ற மெல்லிய காதல் காற்று இருவரின் மீதும் குளுமையாய் வீச அந்நேரம் பார்த்து குட்டி சவுண்டு கொடுத்தது பசி போலடி முதல்ல மாறை கழுவிட்டு வா நான் அவனை குடிக்க வைக்க ட்ரை பண்றேன் ஓடு ஓடு மனைவியை ரெஸ்ட் ரூம் அனுப்பி பஞ்சு பொதி போன்று பொதியப்பட்டு பத்திரமாய் இருந்த பிள்ளையை தூக்க வீல் என்று அழுகை அதிகமாகியது இடுப்பு டயப்பரை லேசாக திறந்து பார்க்க அது அழுக்காய் இருக்க வெளியே வந்தவளை புது டயப்பரை கொண்டு வர அனுப்பினான் தாய் மட்டுமே கவனிப்பதின் சிரமம் புரிந்தது புட்டி உயிரை வளர்ப்பதில் இருவரின் பங்கும் அவசியம் தானும் தேஜுவுக்கு உதவனும் புரிந்து கொண்டான் ஆதூரம்மாய் தன் தவளோண்டு செய்ஸ் வாரிசை நெஞ்சோடு அணைத்தான் தன் ரத்தம் என்று எனும் பொழுதே வாழ்வதின் அர்த்தம் இதே உணர்வு வந்தது வந்தவரின் மடியிலேயே பாதுகாப்பாய் பிள்ளையை கொடுத்து இடுப்பு பட்டி மாற்றி எளியா நெளிந்ததை ரசித்து மனைவியின் மார்பில் வைத்துவிட முன்பு போலவே அது வாய் வைத்து இழுத்து குடிக்க சோம்பேறி பட சொல்லு சொல்லு நாலு போட்டு அதே நேரம் சப் பண்ண விடாது இவனை காம்பே பிடித்து பால் வரவச்சு பிள்ளைக்கு ருசி காட்ட முதலில் அதை ருசிக்க துவங்கியது பின் இத்தனை நாள் விடுபட்ட பசியில் தகப்பனை போலவே உரிய தேஜுவுக்கு ஆற்றலாய் இருந்தது இனி அவனை பிடிச்சு குடிச்சுப்பான் நம்பிக்கை வர இந்த பக்கம் மாற்றி கொடுக்க வீரியம் பிடிச்சு பிள்ளை அழ என்னடா இது குழம்பினால் தேஜு நேரமாக அவன் அழுகை நிப்பாட்டாது அராஜகம் செய்ய புருஷன் தூங்கட்டும் அவனுக்கு ஆயிரம் வேலைகள் என்று சிந்தித்தவள் அவங்க கிட்டே போறேன் நீங்க தூங்குங்க ஆரண்மா தனி அறை போயிட்டா அங்கு அந்த நர்சம்மா இவளுக்கு சத்து பானம் ஆற்றி கொடுத்து குடிக்க வச்சு குட்டிக்கு கொஞ்சம் போல பவுடர் பால் ஆற்றி கொடுத்து தூங்க வச்சு சமாதானம் பண்ணிவிட்டு அவனுக்கு பால் போதலம்மா நீங்க அளவு தெரியாது வெளியில் எடுத்துட்டீங்க போல காரணம் சொல்ல ஆமா ஆமாம் தெரியல படுக்கிறேன் அவன் எழுப்புனா போனில் கூப்பிடுங்க வெட்கப்பட்டு ஓடி வந்துட்டா தேஜு கணவன் குடித்தது சிலிர்த்தது உடம்பின் ஒவ்வொரு அணுவும் கணவனை பிள்ளையை நேசித்தது அவர்களே எல்லாம் ஆனார்கள் இங்கே தூங்கிடும் புருஷன் அருகில் சத்தம் இல்லாது படுக்க இயல்பாய் இவள் அருகாமை சூட்டில் தன் நீண்ட கைகள் போட்டு ஆரன் வளைத்து நெஞ்சுக்குள் வைக்க வேறென்ன வேண்டும் இது போதுமே சுகமாய் கண்மூடினாள் தேஜு இப்படி சிறு பெண்ணாய் இருக்கும் போதுதான் அங்கிங்கு தேடி புருஷனை கட்டுக்குள் வைப்பது எப்படி என்றெல்லாம் தேடல் ஆரனின் மீது முழு நம்பிக்கை வந்த பிறகு காதலோ காதல்தான் நான்கு பிள்ளைகள் வரிசையாய் பெற்று போட்டு வெளி உலகமே வேண்டாம் முடிவு பண்ணிவிட்டாள் அருகில் இருந்தாலும் தாயிடமும் அளவான உறவு கொண்டதால் முதலில் திட்டினாலும் பின்னர் மணிலா அவர் வேலையை அவரே பார்த்து கொண்டார் சுஜி படிப்பு மட்டும் ஸ்காலர்ஷிப்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டாள் தேஜு அம்மாவுக்கு உதவுவதே தெரியாத வகையில் சிலது செய்வாள் பங்கு சந்தை பற்றிய அறிவு அவளுக்கு எவ்வளோ முயற்சித்தும் வராது போகவே சைக்காலஜி டிகிரி படித்து ஆன்லைன்லேயே தம்பதியருக்கு கவுன்சிலிங் சைட் ஆரம்பித்து தான் கற்ற ஆண்களை கைக்குள் போடுவது எப்படி ஊருக்கே வகை வகையாக சொல்லி தந்தாள் யான் பெற்ற இன்பம் பகல்கள் பிள்ளைகள் தன் ஆன்லைன் சைட் என்று டைம் டேபிள் போட்டு செஞ்சாலும் இரவெல்லாம் ஆரனுக்கு ஆராதனை தான் அவன் தாயக்கட்டைக்கு ஓய்வே கிடையாது ஏற்கனவே ஆசைக்காரன் மனைவியும் விதவிதமான ட்ரெஸ் பண்ணி நறுமணத்தோடு ஆட்கொள்ள உருகினான் தேஜுவுக்கு சிறப்பு கவனிப்பு தலைச்சன் குழந்தை போல தன் அவனுக்கு சுற்றுலா செல்வதை விட அடிக்கடி கோவில்கள் புண்ணிய தரங்கள் அதன் பக்கம் தன் குடும்பத்தை அழைத்து சென்று பக்தியில் திளைக்க வைத்ததால் அவளுக்கும் ஆத்மார்த்த நிம்மதி சந்தேகமனம் தூர் போனது 
பிள்ளைகள் அவரவர் வேலையை அவர்களே செய்து கொள்ளும் அளவு பெரியவர்களாக தேஜு இப்போ கவனமாய் லகானை சுண்டும் தேர் ஓட்டியாக குடும்பம் ஓட்டினாள் உலக வாபரசிகளின் தியாகத்தோடு தன்னதையும் அர்ப்பணித்தாள் முழுக்க குடும்பத்துக்கே அடிமை சாசனம் எழுதி கொடுத்து விட்டாள் அவளுக்கு என்ன பிடிக்கும் சுகம் என்ன உடல் என்னதால் ஆனது கேட்டால் தெரியாது கரைந்தே போனாள் பிள்ளை பெற்றவள் தான் கட்டுக்கோப்பாய் குடும்பம் பண்ணுபவள் தான் இருவரின் ஒற்றுமையால் கோடிகளும் இன்னும் பல கோடிகளை உருவாக்கி பெருகி தழைய இப்போ ஆறன் வேர்கள் விழுதுகளாக பூமியில் ஊன துவங்கின ஒரு ஆணின் வெற்றி குடும்பத்தில் இருந்துதான் துவங்குகிறது மெய் தேஜு கணவனுக்கு தன் நேரத்தை முழுக்க ஒதுக்க ஆறனுக்கு இரவுகள் இனிமைக்கானது என்றானது நாற்பது வயதுக்கும் மேலேயே வயதாக நாயாய் காமம் தேட துவங்கினான் முன்பிலும் அதிகமாய் தேஜுவின் தேனடையில் தேன் குடிப்பது விருப்பமானது என்னவோ ரொம்பவும் அதுக்கே அடிமையானான் மாதுளை மொக்கு போன்ற தேஜுவின் பெண்மை தரும் இனிப்பும் வாசமும் ஆறனின் ஆசைக்கு நீர் வார்த்தன இருங்க உங்க பொண்ணு உங்களை தேடி ஓடி வருவா நாம் அப்புறமா செய்யலாம் தேஜு விரலால் நொங்கை பிழிந்து கொண்டிருக்கும் காதலனின் விரலை உருவி மோகம் விழிகளில் ததும்ப தன் வாய்க்குள் அதை நக்கி எடுத்து சப்பி சுத்தம் பண்ணி அவன் ரத்த ஓட்டத்தை தேஜு அதிகம் பண்ண பெட்ரூம் லாக் பண்ணி விட்டு ஆக்டோபஸாக ஏகப்பட்ட கைகளால் அணைத்து கொண்டான் ஆரன் எழும்பி நின்ற பெரிய முள் ஒன்று அங்கங்கு குத்தி சோதித்தது மனைவியை அது அப்படி எழுச்சி அடைவதும் இவளுக்கு பெருமை தானே ஆரன் காமனாய் பூ தேகம் மேவ இவள் அதை பதமாய் இழுத்து திருக்கி அதம் செய்தாள் பூச்செண்டாய் மனைவியை தூக்கி மாலையாய் படுக்கையில் கிடத்தி தடையான அரையாடியை உருவ முயல அப்பா அவ்வளோதான் காமன் காம் ஆகிவிட்டான் பட்டு செல்லாம் ஹனி தன் காதல் சேவையை கட்டோடு மறந்து தந்தையாய் அவதாரம் போன பெற்றோர் அலர்ட் ஆகி தங்களை சரி பண்ணி கொண்டனர் இருவர் அதரங்களிலும் ஒரு கள்ள சிரிப்பு அப்படி இப்படி கொஞ்சி கெஞ்சி குட்டிகளை சந்தோஷம் பண்ணி தூங்க வைத்து ஆரன் தன் இணையிடம் ஓடி வர சந்தன காட்டின் நடுவே சிறு வெள்ளியோடை போன்ற இடுப்பு திறப்பு ஈர்க்க அங்கு கை கொண்டு கொத்தாய் பிடித்து பிசைய தூங்கியது போன்று நடித்து கிடந்தவள் வாய் லேசா முனக பித்து எரியது அடங்கா காளைக்கு அலைக்காய் தூக்கியவன் குளியில் அறைக்கு தூக்கி செல்ல என்னது குளிப்போம் நான் இன்னைக்கு டயர்டு டயர்டு போயிரும் ஷவர் திறந்த விட மெய் சிலிர்க்க இருவரும் மெல்ல நனைந்தார்கள் நேர்த்தி உடையில் ஒரு அழகு என்றால் நனைந்த பின் உடலில் ஒட்டும் செயலைக்கு பேரு அழகு உண்டு மித அழகை மிதமாய் காட்டி கண் கொள்ளும் அழகு அப்படித்தான் இருந்தால் தேஜு பின் கலற்றிடி முதுகில் ஓடும் நீரை நாவால் துரத்தி விளையாடி தேஜுவுக்கு கட்டளை இட தானே கை அதை செய்ய முந்தானை எடுத்துவிட்டு புறாவினால் கட்டி வைக்கப்பட்ட வெண்ணெய் குடங்களை ஆசையாய் பார்த்தான் ஆரன் பாத் டப்பிலும் தண்ணீர் குழாயை திறந்துவிட்டு சோழியின் கொக்கி கலற்றவும் நேரம் எடுக்கும் சோம்பேறிப்பட்டவன் இறங்கிய கழுத்து வழி பஞ்சு பந்துகளை வெளியில் போட்டு காம்புகளை ஆராதிக்க தண்ணீரில் இப்போ அவன் அவள் வெளியில் வெறிகொண்டு சுவைக்க இனிதான அமிர்தம் சொட்டியது ஆம் புருஷனுக்கு என்று இவள் பால் நிறுத்தவில்லை லேசா வரும் குறைஞ்சதும் இவளே மார்பை கசக்கி பிழிந்து வரவைத்து கொடுப்பாள் இது இவர்களுக்குள் பெரிய ரகசியம் ஆரனுக்கு அதனால் தான் தேஜு அல்ல அல்ல குறையா காதல் செல்வமாய் திகழ்ந்தாள் பாத் டப்பில் காலுக்கும் குறைவான கொள்ளளவில் நீர் நிறைந்திருக்க நல்லையை நிறுத்திவிட்டு மனைவியை அதில் கிடத்தினான் அடுத்து என்ன செய்வான் என்பது தெரியும் ஆதலால் தேஜு கண் சொக்கி உதடு கடிக்க மொத்தமாய் கீழிருந்து துணியை இடுப்புக்கு மேலே தூக்கிவிட்டான் நாடாவை கலற்று மொத்தமும் கலன்றது மேலே பிதுங்கி வழிந்து கவர்ச்சியான செம்பருத்தி பூக்கள் வா பறிச்சுக்கோ என்று அழைக்க பாம்பாய் பாவை மேலே ஊர்ந்து கட்டி உருண்டான் வெறி ஏற கண்ணின் நிறம் கூட சிவந்தது அங்கமே பால் ஆடையாய் இருக்க உடை தடைகளை நீக்கியவன் தன்னதையும் மனைவியின் கைகளால் நீக்கி வேலை வாங்கியவன் தொட்டியின் விளிம்பில் ஒற்றை காலை நிறுத்தி வைத்து தொடைகளின் நடுவில் உள்ள பெண்மை சேவைக்கு புனிய தலைவனின் அடர் கேசத்தில் தலைவியின் கைகள் அலைய ஈரிதல் தாமரையின் இதழ்களை ஆரனின் இதழ்கள் சுவைக்க அம்மம்மா அணு தினமும் ஆண்டாலும் ஒவ்வொரு நாளும் பெரும் தரும் சுகம் புதிதானதாகவே இருக்க அதுவும் கணவனும் மனைவியான மெய் நிகர் காதல் உறவு சுகமானது 
நாடி நரம்பு ரத்தத்தோடு வந்தமானது குழந்தை தாய் தகப்பன் பாட்டி தாத்தா ஜென்ம ஜென்மமாய் தொடரும் உறவானது காதலின் அடிப்படையில் யாவும் சுகமானது வாழ்க வளமுடன் சுபம் ஏடிஎம் சூப்பர் ஸ்டார் எழுத்தாளர் ஆதித்யன் அவர்களின் காதல் சுகமானது கதை நிறைவடைந்தது நீங்க எங்க சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா எங்க சேனல லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க எழுத்தாளரோட அடுத்தடுத்து படிப்புகளை கேட்டு ரசிப்பதற்கு எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் தட்டி விடுங்க கதை எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம உங்க லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் மூலமா எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க மீண்டும் மற்றொரு கதையில் சந்திக்கலாம் நண்பர்களே அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜானு நன்றி வணக்கம்